はーい。YouTube を見てる方、ミルダムを見てる方、こんばんは。3月11日月曜日、通常配信やっていきますね。皆さん、こんばんは。YouTube 見てる方、リンク行きやすくなるんで、高評価の方してもらえると助かります。はーい。皆さん、こんばんは。アイランさん、ミーナさん、ナミさん。アイランさん、ナミさん、ギフトありがとう。はい、こんばんは。配信設定やっていきますね福引きスタートしましたミルダを見てくれてる方は福引き参加できるんでぜひね福引き参加してみてくださいブーストカード入れますねはいブーストカード入れました召喚ボタンも押せるまでもう少々お待ちくださいちょっと配信準備中なんでもう少々お待ちくださいはいこんばんはあ配信準備中なんでもう少々お待ちくださいあこんばんはあ動画見てきてくれてありがとうつかないなんで合ってたはい召喚ボタン押しましたは
はい。皆さんお待たせしました。今 YouTube と見るダムでライブ配信中です。ご了承ください。9番さんから天候お願いします。9番。1番。いいです。3番です。お願いします。4番です。5番です。6。7番ですはい皆さんありがとうございます使用機能の使い方わからない方いませんかはいじゃあ占い結果例の結果護衛先すべて使用機能で賄えるんであのチャットの方には絶対書かないでくださいあと、この村はあの言葉遣い、かなり厳しい村です。こいつ、あいつ、お前程度でも強制ずり、教弁、煽り、きつい口調、ちょっとした不愉快な発言、教弁、教パッション、メタ発言、そういうのも釣り対象になるんで注意してください。あと、最近バグがすごく多いんで、全員、朝一に全員たすぎり行ってもらいます。ゲーム終了まで朝一必ずタス切りに行ってください。で、占い師がタス切りから戻ってきて仕様編集がちゃんとできるまで待って自首するときは自首をお願いします。ただ、初日の,あの戦術的自首は別案件です。質問ある方いますか何回乙女さんに振ってありがとう。タス切り5に結果張りするってことですよね、2日目以降。そうだね、タス切り行ってから結果張りですね。了解。他にありませんかはい。じゃあ皆さん言葉遣い丁寧にねお願いしますスタートします役割がランダムに決まりますはい一戦目スタートしました満開乙女さんギフトありがとうあなたの役割は人狼人狼あお願いしますありました平和でもいいですか平和はい大丈夫ですはいじゃあよろしくお願いします一応騎士だけ準備しておきますね騎士だけ準備しておきますはいはーい、アイランさんギフトありがとう。はい、今ホワイトデーボックス開催中です。あ、ここパンダさんギフトありがとう。朝が来ました。<笑>はい。えっと、まあ、いいか。発言します。特に必要ないです。まあ、進行論に関しては、まあ、自由でいいんだけど、まあ、できれば、俺の位置でなんか、役とかのすらはしないでほしい。説得して俺の位置で出るのはいいんだけど、まあ、占いが例のでしたって言って、最後なんか占いでしたとか、そういう役すらは結構面倒くさくなるので、それだけやめてほしいです。あとは、まあ、えっと、基本的にはなんか、いろんな人に触れるとか触れないとか、個人の自由だと思っていて、例えば気になっている人は、まあ、これからして5、6だけやったら、それ以外の人にあんまり触れない、そういうのでなんか苦しする人は結構印象悪いですね。い、まあ、わば、なんだろう、集中して話すのって、それでなんか苦しする人は、それだけで俺から怪しく見れるんで、あとは特にナチが。
五番さんが発言します。五番さんに関しては二週目なんだけど、なんか四番さんの中で、まず五番さんが勝手に人間やったら。その気になるところだけを触れていた方が、その人が考えていることがわかるってことなのかな。まあ、ヨガさんが、そのなんだろう、ムラスラとかは確かに盤面に濁るから、やめてほしいっていうのはまあわかるんだけど、うん。まあ、これが人外かっていう感じとか、そういうのもわからん。この人がムラだっていう様子もなかったから、まあ、2周目かなって思ってた。6番さんが発言します一部同意全に触れる必要がないってところ、これは1周目っていうのは時間がかなり短くて限られているから、特に後半1の人は、怪しい人を1人、2人に絞って話した方が効率的だと思う、で5番さんっていうのは、4番の発言を聞いてないから、現状5を釣りたい気分、どういうことかっていうと、4の1でムラスラは盤面に濁るからは分かるけど、ユーザーさんが言ったら、自分の1で約束は面倒いからしないでほしいっていう発言のおかしなところがあったから、5番はおかしい話聞いてないから。7番さんがおお。あれそうな気がするけど。しま,すまあ結論、まあ4六2周目でいいと思います。はい。なんかなんかあるかな。うん。うん、特にないな。まあ。四六二週目でいいと思います。はい。あなたの発言です。えー、っとね、ちょっと自分六番さんか七番さんに一郎いるんじゃないかなと思ってて、まああの六番さん最初の方をちょっと足す言ってたが聞こえなかった。最後五番さんをなんか怪しいって言ったけど。まあ、自分は4番さん、5番さんは2周目のグレスケ聞いて判断でいいかなと思ったんで、5番さん怪しむ視点がわからないのと、あと7番さんの最初の方ちょっと落ちてたんだけど、あの、戻ってきた時に4、6、2周目、4、6、2周目って、そう4、6、2周目とか言う必要があるのかなと思って、2回も。で、結論前半聞けてないからわかんないけど462周目そんな言う必要ないと思うからなんかちょっと怪しいかなだから7番さんか6番さんに一郎いそうな気がする9番さんが発言しますまあ釣り位置は7番と8番で今思ってて7番に関しては、まあ、4番から6番に対してのまあ、とりあえず2周目でいいやっていう、中身の言及がないよね。例えば6番、5番釣りたいとか、多分これって5番さんが4番さんに言った、まあ、役者らうんぬんは共有するとか、村さらうんぬんのそこの熱の部分を言っていて、だから多くなんか、最後6番、5番がさ、4番釣りたいんだよね。俺はそこと、接続消えたから分からないんだけど、その発言があったんやったら6番視点、5番の資料が合ってると思うよね。まあ、そういった話の流れがあった中で7番が、まあ、とりあえず2周目でいいんじゃない ?6 番5なんか5番に言ってたけどって、その議論にはならならんと思うから、話はほんまに聞いてんかって、そもそも探すではない人物に聞いて、探す
気がない人物って基本的には人外人だからは、はい、ん8番逃がしたら6番の様子を逃がしたら何が分かんないか分かんないのを研究できてないと、7番が4番、6番、2周目、2回言っただけです。クロスにならないし、8番の時点、もうちょい6番から5番の研究とかもあったと思うから、まあ、7番、8番が3。1番さんが発言しますはい、まあ、まあ、聞いてて、まあ、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、7番さんは、なんか4、6、2周目ってことは、なんか5に、5番さんにね、特別な感情を抱いちゃってるのかなーなんて思ったりしましたけどね、うん、どうなんだろう、5番は2周目じゃないっていうふうに、俺は解釈してしまうのよね、4、6だけ2周目って言ってるから。なんか何者なんだろうなーって、七番さんに思いました。二番。さんが。発言します。うーん、いや、まあ、一番こそ<笑>な。なんだろう、その、それだけなんだと思っちゃった、別に、七番は、まあ、いや、俺七番おかしいとは思うけど、五番を。なんか、何言ってるかわかんないから、もう釣り位置でもいいんじゃないかとは言ってた。七番は。ただ7番は、まあ、今日みたいに中身を探ってないから、6番が何か言ってたけど、5番に対してみたいにならないと思ってて、だから俺7番は変だと思うんだけど、1番さんが7番さんに言ってる、5番は2周目じゃないんだっていうのは、もう7番は言ってたのね。5番釣り地で言って。で、6番が5番に言ってるのは、まあ内容で取ったらまあ別に合ってるとは思うんだけど、なんかそこまで5番を釣る要素にはなるのかなっていうのは思った、俺は。まあ、まだ5番俺2周目なんだけど、まあそういう人もいるから、まあ6番はまあ一旦ステイなんだけど、俺の中では。7番と1番で、時点で6が来るぐらいかな、俺の中では。って感じ。はい。3番さんが発言します。はい。1周目よろしくお願いします。えー、っとね、結論怪しいなと思ったのが6番さん。共感できたのが8番さん、まあ、8番さんに共感できたところは、まあ、感覚ベースもある、6、7に一郎いそうだなって、これは言語化でき,できないから省略するんですけど、5番さんの位置に座ってて、4番さんの発言しかない状態で、なんか僕は頑張って4番さんの発言から汲み取ろうとしてる、頑張って色を落とそうとしているようにも見えたんですよ、村人っぽい思考というか。だから、まあ、発言自体に、まあ、そんなに重要性のあるものは5番さんなかったかと思ってるんだけど、そこを6番さんの位置で釣りをしたいっていう感情まで行くのかなっていうところが違和感だったから、まあ、現状は6番さんが狼っぽいとまでは言わないけど、まあ、そんなに価値観は合わないかなって感じですかね。うんだからなんか、全体的に7番さんの印象が悪いってなってるけど、僕は6番さんの方が違和感はあったかなって感じです。以上4番さんが発言しま,すまあ、えっと、100秒に出てほしいです。まあ、その前に読んだけど、印象いいのは6、9、2、3ですね。まあ、3番に関しては、合わないけど、きっちり精査してるような感じはしてて、玉川五四郎の騎士。あ、五四郎なんだ。まあ、いいか。俺は5番釣りたいと思ってるんだけど、少なくとも6番短い間で5番への釣りたい要素っていうのはしっくりくるなと思ってて。精査しようっていう意思とか関係なくて、普通になんか、なんだろう、えっと、発言内容をきっちり、なんか、組み取れてないから、普通位置としてはもう5番かなって思ったけど、残ってるぐらいから考えるんだったら、えっと、9番は結構精査内容としては嫌かなくて、8番に関して6番への、えっと、釣り押し方が微妙。えっと、6番っていうのは5番に対して、えっと、なんか言ってる内容を解釈をちゃんとできてないからっていう釣り、理由をちゃんと上げてるのに、それはなんか組み取れず、8番っていうのは6番が5番の、えっと、治療者はおかしいって言ってるのは、なんか結構違和感が出た。3番に関しては逆になんか5番っていうのは間違ってるけれども、4番の話を組み取ろうとしてたから、そこを評価してって、それを治療してる6番がおかしいって言ってるから、8番と3番の比べた時の俺は3番の方が結構マシかなって思ってたんで。まあ、西口きっかけで今のところは、一応8番釣り、えっ、ー、と、かはもう一回聞いてないとわからん。ないかな。とは特にないですあただ5番が強人っぽいかっていうとそういうのはあんま感じなかったんでそこは別に先生とかいらんかなってとは特になし
Voilà, et je... なんか私、六分さんから釣りをされた理由が、4番の話を聞いてないから、4番はこの位置で、ブラスラとかしてほしくないから、面倒だからって話をしてるから、別にブラスラしたらそれ釣ればよくないって思ったから、だから、4番が群がった時には、本当に多分それが嫌がってるのかなって思ったって話をしてるの、6番から4番がトライ待ちをしてるから、5番釣りって、ものすごく不当だなって思ってて。4番の思考の中で3番と6番変って言ってるから少なからず自分と思考が違うよね。で3番と5番評価は2周目だよねって,言ってるから。ミチェルさんでした。4番が3番よく見えるか。私からは3番よく見えるけど。4番全く3番とは視点が違うし、黄色の評価できないと思ってるし、8番さんが6番の7番、ここに人形がいそうなんだって言った時に結構私7番ってなんか占い師なのかなって、こうなんか4番と6番の話を聞いた時にって思って、5番しろ結果なんだって思ってさ。じゃない七石って結構黒く見えるから別に6番7番で6番から5番に対しての、うん、と釣り縄のかけ方ってめちゃくちゃ変だし4番が9番が強靭がないなとかってそのせいさって変じゃないそしたら3が68に2陣外になるから4番陣外じゃんこれ。占い結果が出てないんですけど、なんでその4番を断定的に人がいたと確定的に話したのか、俺、すごい気になる。ミチェルさんギフトありがとう。だけど5番さん白なんでしょ根拠のない話で、普通だったら推測、憶測に基づいて話を進めるのがこのゲームなのに、断定的に話す人って僕は人外しか思い浮かばないんですよね。だから今、一旦5番を強靭を置きします。さらに、6から釣り押された理由がムラスラしたらすればいいというだけのものでものすごく不当って言ってたけどやっぱり僕が言ったこと伝わってないみたいで4番が言ったこととあなたが4番に言ったこと違いますよって言ってるんだけどこれわざと言ってんのか本気で言ってんのかちょっと俺判断できないんだよねで、まあ、だけど4番1個気になるとこあって8番っていうのは6くらい釣り押してたよって言ってたけど6番も7番も釣りをされてないですね。はい、そこだけ4番さんが、これもわざと言ってるのか、間違えてるのか、俺はまだ判断できないです。で、僕は今日一番釣りたいのは、まあ、5城なんで、5は保留として、僕は3番ですね。5番の位置で4の発言しかない中で、5番は4を汲み取ろうとしたんだよ。6番ってそれだけで5を釣り押すのおかしいんじゃないって言うけど、組み取る、組み取らないの前に、要は話の内容が間違えてたわけじゃないですか。間違えてたイコール、そもそも組み取れないになるじゃないですか。だから、俺はそれはおかしいんだよ。本当はこうだったんだよって教えてあげた人物が、なぜ3番目線怪しくなるんだかおかしいんだよね。7番さんが発言します。なんか人外臭いな、六番さん。まあ、俺は若干八番さんに釣り押されたっていう認識ではいますけど、一応、六七って言われて、八番さんに。あ、二番さんに言うと、俺はね、五番を釣ってもいいんじゃないみたいなことじゃなくて、なんか、釣られ、ん釣り押されそうだな、みたいなこと言ったんだよね。なんか怪しまれそうだな、叩かれそうだな、みたいな。まあいいんだけど。まあ、一旦保留っていうか、六番さん、あの五のことを、一旦も何も永久に保留っすかね。五番マックス強なんで。で5番、さんざん叩いた後四4番、ただ4番にも気になる点があってって言った後結局、着地地点は3なんだって思ったけど。<笑>まあ8番さんは、うん、まあね、俺ね、自分の白先5がし、5に白持ってるから、あんま聞いてなかったのね。だから6がなんか5に言ってたけど、あーよくわかんねえなーって思ってたね。なぜなら白先の発言聞いてなかったからね。で、4、6、2周目を2回言ったから怪しいっていうのは、まあ、まあ、8が村だったら本当にそう思ったんだろうけど。で3番さんは、うんとな、なんでなんか6より7、7が結構言われてるのかがわからないっていうんなら、7、1釣りをしてた2番さんにして向けたり
、まあ、8と共感するって言ってたけど、8は6、7怪しいんで、まあ、7を含めてたし、まあ、9に対しても、普通に3番さんは怪しい視点、向けられるんじゃないかなっては思ったけど、9の釣り位置って、えー、っと、どこだっけな、7とどっかだったでしょ知らんけど、覚えてないけど。はい。まあ、皆さんが思うところに投票でいいんじゃないですか。はい。一番さん、別に2番守ってもいいよ。<笑>あなたの発言ですえー、っとね、まあ、自分は4番さんか9番さんに行こうかなと思う。まず9番さんが怪しいのは、7番さん怪しんでるとこは一緒なんだけど、まあ、自分まで釣りをし、7と8って対立してるから、その対立してるとこ釣りをし9番さんおかしいからあの平和村になった時に6九ロウロウが見えたからやっぱ9番さん怪しいのと、まあ、4番さんは2周目8一本釣り指定が怪しいあの4番さんがなんで8だけになるのかって理由もなんか薄かった気がするから、まあ、4番さん9番さんどっちかから行こうかなと思う。まあ、6番さんはちょっと一周目釣りをしたけど殴り返ししてないのと、まあ、6番さんが3を釣りをすのはわかる気がする。まあ、自分が6釣りをして、最終便所で3番さんから釣りをされてるから、もう矢印的には3釣りをすのはわかるけど、ただ、6級のラインはあるからね。自分が6か7に一郎いるって言って、9番さんが7、8釣りをしだから、6級があるから、まあ、6番さんも要注意人物かなとは思う。9番さん1周目、対立釣りをし、7、8釣りをしが怪しいんで、9番さん2周目聞いて、あと4番さんが9番さん、どっちに行こうかなと思う。現状は。で、まあ、あんまり乱してしてほしくない1番さんと2番さんで、民意ではやってほしい。優先順位、占い例の騎士の優先順位だけして、乱してをしてほし,し,しくないかな。現状は9番さんの発言聞いて4番さんか9番さんどっちかに入れようかなと思う9番さんが発言しますその発言なら8番陣外しか置かれへんねだって俺の黒要素って7番と同じ目線やけど8番を入れた理由が分かんないからって言われたけど理由明確に言ったはずやでだって8番の7番の釣りをしって4番、6番、2周目ですねって2回言った、反省したことが黒要素です、7番さん。6番さんに関しては5番さんの黒要素が、僕分かんなかったですって全部言ってるから、話の内容、6番、5番。だから8番の黒要素って、そもそも7番が4番、6番、2周目ですねっていうことが黒要素になるって。もう1個は6番って5番って、いや5番の4番、ヤクスラムラさん、うんの話聞けてないじゃんって。でその話の会話を分かって、6番から3番に今回分くの分かるんよ。話聞いてへんから、そのだから、3番が5番の、いやいや、話組み取れるからいいやんってわけじゃないよ。6番の主張分かる。だから、初めて3番に矢印組めたら6番分かるけど、8番の思考ってさ、1周目7番、6番どっちか狼おるって思考やったんやろで、その思考からめちゃくちゃぐるーって変わって、つらりつ、意味わからん理由でつられたから、9番っていうところと、6番の、言ったら、後ろ要素で殴り返さなかったからでしょ。なんで6番9番見て4番9番、4番6番とか見えへんの ?6 番狼世界やったら4番が5番が4番のと釣りをしたんで、カバーって6番4番とか見えへんの ?4 番単体見たとき。その辺の視点が適当やねん、ずっと。9番の釣り位置上げる理由って、だって殴られたからでしょ。7番と視点同じで、8番よくわかんないって、全部理由を言ってるの。例えば4番と6番、この同じ思考で分かっていて、そこの場合理由が分からなかったって言ったらさ、対話はできるけど、1個も対話はできん、正直。だから8番を上げざるを得ない、これ、今後も例えば、占い結果、この人を見てもらうと、多分俺は8番ずっと睨んでもら対話できんも理由がないんやから、この人に関しては。1番さんが発言しますはい。まあ、僕はね、7番さんをしっかりお守りいたします。うん。<笑> 3番さん、7番さんから問われたこと、ちょっと僕もね、気になっていたので、8にしれっと、回収、評回収してからの、6番にのみフォーカスを当てたところが、うーんとか思ったんで、まあ、7番からの質問に答えてほしいなと、3番さんに思いました。まあ、そうだね。あとは6は5に触れすぎかな、ちょっと。いくらなんでも。うん
、なんか、なんて言うんだろうな、4番にまあまあ6番さんになんか引っかかってるんだよね、2周目。引っかかってて、それを、まあ、確人外だって、まあ、言い切った隠し色の人間にそこまで言及が及ぶかなって思ってしまうんですよね、6番さん。はい<笑>まあ、8はね、6級だけじゃなくて、他にも4、6とかってラインとしては、成立しるか、6級だけ上げるの不自然ではあるけど、ぐらいかな。あとは要素としても、8番さんちょっと薄かったかなと思うから、まあ、自分が気になってるところはそんな感じ。4番さんそんな印象なくて、ちょっと困ってる。なんか、4番に関する印象があったら、なんか残りそうじゃないですか、紙筋的にね。2、七って、噛んでからどうせおかに行って。ね、4番の要素を集めたいんだけど、ね、ちょっと今のところなくて困ってます2番さんが発言しますはいまあ何しはしないけど俺の中で思ってるついてもあるけどまあ多分1番さんそう言って多分2番声しれっとしてくるから27って噛むかは狼わかんないよこれ駆け引きだ一番さんが今、なんか、なら守りますっていうのもさ、分かんなくない実際。実際問題、これ、本当に7守る気がなんか守りますっていうか分かんないから。次か次ぐらい来るんじゃねえか。2、7の順で噛むかはちょっと分かんない。うん。アンパイで1噛んでくるかもしんない。まあ、ちょっとそれだけ言っとくわ、俺。まあ、3番の発言聞いて投票位置は決めます。まあ、そこか、そこか、かな。まあ、5白だから、まあ、5番が強人だったらあれだけど、まあ、ここに2本縄かければ3日目が来るんじゃないかぐらいなのはみんな考えた方がいいか,いいかも。まあ、5番さんがブラだったら考えた方がいいし34689の皆さんはこことここ釣ってれば、まあ、3日目は来るんじゃないかなみたいな占い結果咲かなくてもねただ7番がどこ占うかちょっと未知数だからちょっと読めない部分もあるだろうけどこことここっていうのはある程度絞っといた方が、まあ、考察しやすいかもね。はい、って感じです。三番さんが発言します。はい。二週目よろしくお願いします。えー、っとね、六番さんにまず回答すると。僕は村人でも、汲み取り間違えることはあるなって思っちゃう価値観の持ち主だから。この、思ってるものが違うかもしれないから、だから、六番、えー、っと、五番さんが。4番さんのことをちゃんと汲み取れてないから、怪しい、釣りをしたいには僕はならないっていうのが、もしかしたら6番さんと違うかもしれない。で、8番さんと9番さんの言ってることは正直、両方分かる。8番さんが6と7って対立、対えー、と7と8って対立軸だから、9番さんの、えー、と釣りをしてる位置がおかしいっていうのも分かるし、ただ9番さんが言ってたのは、多分単体で拾ったんじゃないかなって、それだったら僕はなんか9番さんの言ってること。わかるな,なんか全員の方持つようで申し訳ないんだけど、言ってることはわからんでもないって思ってます。で、僕は、えっ、ー、とね、5番さんの、白崎の5番さんの強人がないと思ってるんで、5番さんが強人だった場合、あんまり動いてないなって、強人としての動きがあんまり見れないから、5番さんの強人を切った結果、7番さんには白い位置を占って、その白以外の4釣りをグレーに使えば勝てるんじゃないかなって僕は思ってるから、若干、楽観楽観視してる部分はあります正直だからまあ現状今日投票し、まあ、正直指定してほしかったなっていうレベルなんだけど投票しようあの初日の印象も引きずってまあ価値観が合わないのもあるけど6番さんかまあ8級だったら9番さんかな、まあ、やたら8番さんに対して対抗したなっていう印象があったからぐらいかなうん。うん、いや村勝てるでしょって思っちゃってますはい以上投票してくださいアバターをタップして選択できます投票を終了しました。追放されるのは。マジかよ。です
ああ行かれたか、まあ、正直九花さんどっちに投票しようか今悩んでてどうせなったらやっぱ三に入れといた方がいいかったかな自分に入れてんのが一三四でしょうだったら3に投票したいた方が気持ちが良かったかなと思ってますね。3番さんって結局怪しい位置がいないに僕は着地してると思ってて3番さんって6が9って言ってて9番は8に対抗しすぎって言ったことが9の黒要素なんでしょで4の精査をしてないでしょで僕は変わらず5番さんは強靭だと思ってますよ。強靭の動きがないっていうんであれば、強靭の動きはこういうことをするんだよって具体例を出さない限り、僕の方が論が通ってると思うんですよね。僕はこれこれこういうことだったから強靭で見てますよ。結果白だからっていう具体例を挙げている人物で、3番っていうのはそれに反論するんであれば、どうのこうのって言う,言うべきだし、で5番,が5番に対して僕が触れすぎだよっていう、ちょっとナンバーさんか忘れましたけど言、言って言われたけど、おかしなことを言ってる人物に触れるのがこのゲームなんじゃないのと僕は思ってて、何回も言いますけど、4番さんの話を5番さんがわざと組み取り間違いしてるんであれば、それは悪意があるでしょってことなんですよ。結果的に7番が5白だから、悪意があるんだったら5の強人があるでしょっていう話なんですよね。9番さんに一応投票した理由は、9番さんが8番の黒要素を挙げたときに、果たしてそれが黒要素になっているのかって考えたときに、正直自分の中の感覚では分かんなかったんですよね。これが9番さんが8番さんの叩き,叩き返しっていうか、黒要素を挙げた中で汲み取れたのが、八の黒要素を話を聞いてないからっていう、ただそれ言ってるだけだったんですよね。ただ自分はそれをそう思わなかったから、さすがに違うんじゃないと思いました。はあ、これ厳しいこれ厳しいわふゆくんちょっと厄介がみしようかちょっと厄介やねじん誰だろう昨夜襲撃されたきしろ、きょうじしろ。あ、三番がいいねわ。あ、じゃあきょうじいいのかね。三番がきょうじの可能性もあるけど。これ、よ、三四八にきょうじいたら終わりなんで。六黒なんで。さんまさん六黒で九白ですよ。きょうじんですか。まあでもこれじゃあ五か九にきょうじんおるおるんで。まあ、でもライン切りが確実で発生してるっていう状況っすね。あ,あ、8番だけか。6人投票してないの。うーん。まあ、俺の議論上4落としが、まあ、いっちゃいいかなとは思ったけど、うん、ゲームを円滑に進める上においては。4の位置がね、割と俺的には、潰しいた方が、まあ、白でも黒でも俺はやりやすかったんだけど、俺的にはね、俺が好きにやっていいなって感じだけどまあえっと34だった場合はライン切ってる6番と8番は3番4番36か46視聴なんでまあ縄的には8番ですよねでも689投票なんでまあ6黒なんで強人がいないとじゃあ5番か9番どっちかですねこれ強人まあ9やないちょっと微妙かったかもねまあ、はい。まあ、あと2本で人狼を釣れば勝ちだね
はい。巨人はでも絶対いるわ。5番か9番に。3番さんが発言しますはいお願いしますえー、っと旧城で6黒だよね俺7番さんから投票されてるけど俺は唯一7番さんの城先の5番である方のまあ結果的にだけど旅人かもしれないよっていうまあ要素を汲み取った上で6番さんの違和感に指摘し6黒結果落ちてたから俺のこと怪しまないでほしいなとは思ってるけどうーんあんまり、なんか、僕が4番さんに1日目で触れなかったのは、いや4番さんって、なんか3番さんの印象がいいふうに言ってたから、まあ、僕目線では精査がちょっとしにくいというか、まあ、耳心地はいい方だったんですよね、4番さんの言ってることは。まあ、僕に対してのみですけど、他はあんまり聞いてなかったんですけど、まあ、だから、4番さんには触れてなかったっていうのがあるんですけど、あまあ、この場面だったら全然4番の苦労はあるんじゃないですか。で8、9のやり取りも僕は両論はないかなと思ってたから、9番さんが白だったら8番さんの黒も全然あるかなと思ってる。まあ、8番さんの発言自体は共感できるものが多かったから、単体で狼っぽいところは、まあ、ないですけど、消去法みたいな感じにはなってしまうかな。うーん、6黒か。割と自分の推理が当たってる可能性があるなと思ってるから、現状は、6が黒だったら、僕は8番が狼カミになるんじゃないかなって思いますよ。まあ、6、7を釣り寄してるっていうのが、なんか微妙、たなんか微妙な触れ方にも見えちゃう。まあ、6の黒結果を見ちゃったからね。6の黒結果を見ちゃったから、なんか、中途半端に触れに行ったなっていうふうに、今となっては見える。かな。まあ、4番さんわかんない、正直。僕目線は。うん、ぐらいかな。はい。7番さんに合わせます。4番さんが発言します今日の話聞くと3番めっちゃ黒くなってるんだけど、まあ、ちょっと8番から見ると昨日の段階では俺8番が9人あるなと思っていてえっと、えっと、なんだっけ4番っていうのが8番釣りをする理由が分からん他かどうかって言ってたけど俺は6923を、えっと、発言的に評価してた人物なんだよねだから8番っていうのが、えっと、6番に対しての、えっと、ヘイトの受け方が微妙やから。8番っていうのは6番にヘイトを抜けて2周目になって6番白く、えー、と要は釣りたくない位置に戻したのは結構6八だったらあり得るあと,あと昨日の8番の強人要素としてもう一個考えたのがランテージしてほしくない、えー、と自由にしてほしいっていうのが票をぶらして、えー、と人材有利にしようとしてるんじゃないかなと思ったけどこの場面でも強人様が消えたからそれだったら6八のロールっていうのは結構あるかなと。で3番に気になってるのは、3番っていうのは自分が6番釣りをしたって言ってるんだけど、少なくとも8番は6釣りをそうとしてなかった。9番に関しても、6番よりも8番とか他を抜けてた。結果的に2番までの位置で6番釣りをしてた人物誰もいないから、3番がそこでライン切りって12分にあると思うんだよ。それは3番が1番は一早く6釣りをしたから、しろっていうのはおかしい。自分が言ってることは。むしろ6番絶対釣れないだろうと思って3六でライン切りした可能性もあるから。それはアピールしてるのは結構臭いかな。8番の話まで聞いてちょっと考えるけど。ラン話聞いて考えます。以上。5番さんが発言します7番さん明日7番さんいないからあの私4番さんに行ったのって396が評価できたって4番さん言うじゃん私4番さんに捉え間違いしてるってずっと6番から固執されてたんだけど私1周目言ったのって4番さん村だったらそういうふうに言ってるのかなっていうのが。トライ違いになるのかなってずっと思ってて。で、4番さんに投票した理由は、えっと、3番さんって6番さん釣りをしてて、で、4番さんが3番さん
とは視点が違うけど差も評価できてて693だけど全人が全て取り逃してるのって4番さんなんだけどって思っててで6八狼の時に6番7番に一人がいるのかなって話にはならなくて家庭に八番教授にやったら4番さんって狼一三3番になるよだから4番さんやっぱり変だと思う。んだ1周目は、まあ、そういうこと言いたいのかなって思ったけどすごくその2周目の村置きだったりとかで4番さんが村を置いた人たちがほぼ陣内なんか6番さんいいって言ってたけど私4番さんの発言捉え違いするような発言したむしろ3番が言ったように4番の内容を汲み取ろうとしてたが正解で。それはなんか片面取って6番って4番の捉え間違いだから5番釣るんだって言われ続けてさ、六番は5番を一旦強靭を置きしますからって。私4番さん伝わった明日絶対に6番釣ろうと思ってたぐらいだったのね。あとは7番さんに釣りたいとこ任せるけど。7番さんが発言しま,すまあ普通で言ったら号泣に強人がいるんでああの乱してはしないですよ348の乱ででねこれ強人がいるのね5か9にあもし<笑>、まあ、ないと思うけど348に強人がいたらちゃんと使用してねもう時間の無駄だから人外負け角場面だからねで<笑>乱してはしませんで強人がいるので5か9に。もしかしたら3票3票の同票になるかもしれないんですね。で、その、そういう時は2番さんが投票してるところに投票を集めてください。同票になったら2番の投票先に合わせてください。あの、一応、一応ね、村人ストック、あの、村釣りストックがあるんで、初日黒釣れてるんでね。まあ、今日村釣っちゃっても一応3日目は来るんで、同票になったら2番さんに合わせてください。で、なんか2、2、1、1みたいな表で、分かれて、2番さんの投票先が決戦の発言のところにない場合は7番に合わせてください。優先順位は2番、7番ね。なんで2番に優先順位が上かっていうと、まあ、俺は自信がないからですね。で、これ、一神が起こってるんで、それだけで考えれば、8番のは狼じゃないかなとは思うんですけど、だってこれ、6の黒見せてもいい、まあ、どういう考えで一冠だか知らないけど、6の黒見せてもいいっていうときに、えっと、6番に入れてないのは8番さんだけだからね。ただし、俺は発言が一番ちょっと結構き,きついなと思ってるのは8番さん。8番を釣るために9占いましたね。一応。ただ、6黒結果が露呈している場合は、まあ、一番相方としてふさわしくなさそうなのは8番だと思ってるんだけど、うん、まあ、どうなんでしょうね。はい、3、4、8で、同票だったら2番に合わせてね。あなたの発言ですうんとねあの9番さん投票したんだけど9番さんは俺釣り縄だったと思うよ俺9番さん強人9番強人だと思うでまあ自分さえ釣らずに3を引き切ってくれたら勝ちなんだけど、まあ、3番さんと4番さん精査すると3番さんかなと思うまあ、3番さんは1周目6番、1周目6一本で釣りをして、6番足しんでたから1周目ね。視点合ってて、2周目も6、9ラインってあったから、自分が6か7に1路いるって言って、9番さんが7、8釣りをし、6、9ラインがあるから、3番さんって6と9を追ってたから、結構外してたけど、ここになって8釣りをしてきてるから、いや3番さんじゃないかなと思う。一周目7番さんって、やっぱ結構怪しい発言してたじゃん。4、6、2周目、4、6、2周目って、この7番さんだけ弾いてたよね。狼って色が見えてるから怪しいとこ怪しまずに6番1本。3番さんって一周目6番1本で、6番さんは2周目3番1本だから。で、3番さんって昨日最終発言で釣り1言わなかったからね。6と9どっちか入れますみたいな感じで濁して結論6に投票してるから4番さんは今日俺に行こうとしなかった感じはするから俺3番さんじゃねえかなと思う36ロール急遽1周目3番さん6番1本でライン切って
6番さんに1周目3番でライン切った。俺は3番さん入れようかなと思う。9番さんが発言しますまあ3位の発言、教授なんだったら5番教授確定やから。いや、8番いくよ。まずは投票やろ。7番さんが1番構えないでは、これは知らん。狼が考えることなんて俺は人間知らんから。で、亀一うんのは知らんのと、6番、8番がまず LINE で、まず6番の相方が LINE 切りしてるかどうかっていうのをまず見極める必要があるから、8番で終わったらもうバンバンザや、ラックやし。で言論において今、8番が3番かなって理由に関しては、4番さんに関しては3番おったからって言ったけど、3番、4番ともに終着点は6番、8番おってるで。ただ4番は2周目、3番、臭みがあったねっつってだけ。3番、4番ともに3番に関してはだってビハインで、4番の話、2周目しか聞かれへんねんから。その人がトップバッター入っちゃうから、次の週何考えるかわからへんから、3番目線って6番、8番で、9番、8番分かるってから、6番ツールやから、6番、8番はラインに見えるか ?6 番で、6番、3番。8目線ってでその3番がよくなった予想って4番と3番があった中でまだ8番触らなかったら4番いいよねってならんって両方ともだって6番8番追ってるんやから思考的にはだから3番は4番話聞けてないよ今4番は3番の半分でラストイッチやから全部話聞いた上で3番納得臭みが出たなってことは2周目以降に関しては全く持ってわ納得してたんやからでもこの週に関してはちょっと臭みが出たけど6番8番っつってるから8番じゃないうんだって俺,俺が教授にも,だってもう意味分からへんもん。6番俺に来てる時点で、あ、こいつ人外やなと思ったもん。だって、1周目8番から6番に押させようとって、理由分からへんから6番釣りますって言われてる人間が、6番2周目だと8番が、ああ、僕殴らないから、6番村ですって、6番8番ライン、めちゃくちゃあるやん。最初ライン切りして、最初つなぐって。だから、8番ね、9番の教授じゃねえかな。でも、語学教科。ごが強靭くせえな、これ。あなたをタップして選択できます。うん。5番出たら結構あれやったのね。7番さんやしまれたから。うん、9、強人っぽくね、俺殺しに来てる。投票を終了しました。追放される人が決まりませんでした。3番さんが発言しますはいあ俺あ38かあ38の決戦ねあ2番さん俺入れてんのあじゃあ俺釣られるってことまあまあまあ釣られるのを分かった上でまあ一応思考っていうか考え残しとこうかなえっとね8番さんには36のライン切り1日目がライン切りじゃないかっていうふうに言われたんだけど投票していない8番さんよりも少なくとも投票して追放している僕の方が部があると思ってます少なくともねまあ、いくら言論で6番さんに触れに行ったところで、投票できていない8番さんよりは僕の方が絶対に部があると思ってるから、3八で俺が釣られるのは、まあまあ、僕釣っても終わんないことで僕の白が証明されるから、その場合は現状は8番だなってやっぱ思う、その投票を見た上でもそうだし、やっぱ2週目というか2日目の発言聞いても、結構理不尽に殴られたかなっていう印象がある。まあ、4番さんに関しても、僕のこと1日目印象いいって言ってくれてたけど、2週目で僕の、2日目で僕のこと怪しいって言って、てるまあそれは思考転換している村人にも見えるけどまあ基本的に自分が釣られなければ勝てると思ってたからうーんまあ現状8かなって思うけどなそんなに自信があるわけじゃない<笑>あ2日目の話聞いて4番さんもあ俺にヘイト向けてくるんだって思ってたからねで9番さんの2日目の今日の意見はいいなと思ったから9の強人はないんじゃないかなってっって思ったでもかといって5が強人いやそれもわかんねえなって感じかなまあ結構いろんなこと考えて思考が巡ってるんだけど僕は少なくとも6番を釣り押してないっていうふうに8番に言われたんだけど1日目1周目の段階で6が怪しいっていうふうに明確に言っていて 2,、えっと、2周目の段階で6級に投票するって,ってその上で6に投票してるからおおにしてはやりすぎじゃないかなって思ってほしいけどねはい以上あなたの発言ですえっとね、まあ、さっきも言ったけど3番さんだと思う理由は結論6番さんって狼だったよね。で6番さんが狼だったっていうのが分かった事実で7番さん占い師だけど一瞬目怪しかったじゃん
。七番さんって自分から七釣り始まって、九、一、二、全員七を怪しんでたよね。で、三番さんって一周目に六一本ね。六番さん一本で、七番さん怪しんでなかったじゃん。オカミって色が見えてるから怪しいとこ、怪しまないのよ。だから三番さんが狼なんじゃないかなだから三番さん、平和村想定もやるようにしてて、一周目に六番、一本でライン切って、六番さんに一周目、三番さんしか釣りをしてないじゃん。自分って六釣りをしてるから、六番目線って八番怪しいよね。それなのに自分釣りをさずに三番一本で釣りをししたのがライン切りだと思う。で、三番さんのおかしいのは昨日ね、あの、二周目に最終発言で、あの、六級ロールを、あるって自分にすり寄ってる感じあって、で、結論、釣りって言わなかったじゃん。6に入れるか、9に入れるか、言わずに投票してるじゃん、6人。で、騎士噛まれてるんやろで、最終発言で6投票してる人物だから、逃げ切り値3よ。36ロール、ロ急遽だと思う。投票を行っていますそのままお待ちくださいはい投を終了しました追放されるのは三番さんです3番さんが発言します、はいえー、とこの段階で僕の狼がないので、えー、と8番、まあでも残った村人で精査してほしいですけど、えーとね、神位置に関しては、誰が狼でも2番さん神なんかしないですよ。7連神か、1、7って噛むと思うから、2番が生存している、だから6番の黒結果を見せて得な人物、3番のライン切りかって追うのは、結構間違ってるかなと思います。僕が客観的に見ても、僕、白いと思うけどな。あんま紙から考察しない方がいいと思ってます。で、あと8番さんにアンサーすると、えー、と僕は6級ロー,ローとは言ってないです、一言も。1日目、2週目の段階では、あくまで僕は基本的に単体精査をしてました。LINE は追ってない。LINE はつなぐことも切ることもできると思ってるから、自由にできるからね、狼が。だからそれは追わず、あくまで単体精査をした結果、6か9が怪しい。だから僕は両ローとは言ってない。どちらかというと、8と9。の両老だけは心の中ではなさそうだな、あれだけはなんかプロレスっぽくないな、8級老老であのプロレスはしないだろうなって思ってたから、そこだけは LINE はないかなと思ってたけど、それ以外は基本的に単体精査をしてました。うん、ただ、8番さんが間違えてる村人の可能性もあるから、まあ、明日ね、残った人で48の精査してほしいなって思うけど。現状は8番っぽく見えちゃうかな、やっぱこんだけ僕に矢印が向いてるからね。まあまあ、今日釣られるのは仕方ないかなと思います、7番さんの意向で2番さんに合わせてっていうのがあったからね。まあ、あくまで僕はちょっと色が見えてない、<笑>少なくとも白,い白色の人物なんで、間違ってる可能性はあるけど、ね、でも4番さんの人外要素が。あーなんか2日目になって急に僕に向けてきたなっていう印象はすごい悪かったけどあんまりね楽観してたから話聞いてなかったんだよね<笑>正直はい<笑>頑張ってください危ねえこれはちょっと強人さん頼むよ四つリュードください昨夜襲撃されたのは七。
。えっ、ー、とね、もう三場さんには申し訳ないけど、えっ、ー、とね、四六ロ,ロの理由はしっかりあるからよく聞いてね、四六ロ,ロ急遽。まあ、その理由って、まず四番さんの二周目の八、一本釣りね。4番さんの8、1本釣りは、自分が1周目に6を怪しんでたから。自分1周目に6を怪しんだ人物ってグレーで8と3。8と3だけね。そこで4番が8、1本釣りにした理由は、あそこで最終発言の3番を釣り寄すと、平和村って最終発言の3番って発言力が強いのね。だ殴り返しが来るから、3番を叩けなかった。3番を叩いた時点で、ラインが見られるから。自分が6番釣りをしてる、4番が3を釣りをす、ただ4、6ラインって見れるじゃん。3番さんって6、1本で釣りをしてるから。だから4、6のラインが見れるから、あの時点で6を怪しんでる8、釣り誘導したんじゃないで、9番さんって6を怪しんでなかったじゃん。8釣り誘導してるから9を釣りをさず8、1本で釣りをした。で、最終発言の3番さんで、これはもう6番さん。切らないと勝てないって言って4番が6に投票したライン切りね。4番さんって6に投票するようなこと一切言ってないじゃん。4番さんって。そこがライン切り。もうこれ切らないと勝てないと思ったんじゃないで、最終発言で、あの、3番さんが6か9。これ入れるって言ったから相方切って、騎士官で霊能結果見せて、白一投げた。4番さんローね9番さんが発言しますどうやったらこの村6番3番オーガンえんねん3番8番引いておらんかった4番引いての村やろこのやったら8番しか行かれへんって一緒から言ってるやんじゃ4番が白いんじゃないでだって今のもさ、だってさ、4番、6番で4番が6番に入れる理由はないっちゃうけど、4番だからトップバッター1やって。トップバッター1で2周目聞いて何を思ったんか分からない6番入れたんや。その理由を聞いた上で、不当やった時に初めて4番の黒いが出るで。そうじゃないだからその理由が1個もないんで、8番って2周目から。だって3番、4番の今言った週も、3番、6番、三魚二人がと。8番を睨んだからって言うけど、これ3番、4番、類似項やって両方とも。共通して、まず投票から見たときにそうなんもん。だって俺ら人間そ、そこでしか見られへんもん。6番が犯人やってなったら同じ犯人のことかと同じ行動してる人物を見てしまうもん。その中で3番、4番が両方を見たときに4番が3番少しを睨んでまう。普通じゃない ?8 番終わらんかったらそうなるからって。でも3番の立場からってのは4番ファーストイッチやから2周目聞いたやけど、今6番8番見えてしまうってなったのかで8番の釣り位置って6番3番である。なんでかって言うと4番はまだ8番を疑わずに3番いったからって。でもファースト釣り位置両方とも3番読むと8番やって。そこの、なんていうか不平等が過ぎんねんって全部理由。1周目からやって。6番が外れた理由は手のひら返しで、最初6番か7番どっちかに狼がいるって思考を持ちながらもなぜか6番が殴り返したから6番が白っつってんねで4番9番やででも6番派生の9番あんねんなって言うけど6番4番6番3番とか見えへんねんでその週で6番の釣りっつって8番の釣り俺やねんでなんでだったら8番の狼6番8番で怪しまれてバレてるからやろだからやんずっと2番さんが発言しますはいで3番つも申し訳ないですね。俺3番がなんで楽観していくのずっと分かんなかったんで、これ全然5番強靭があると思ってるから、っていうのと、そのね、ずっと思ってたんだけど、6番釣る理由が、まあ、1周目のそれだけでしょうで。そこまで精査進んでない中で、これあんまり3番が楽観していく理由が分かんないから、ずっとどうかなと思ったんだけど、3番村でしたね。まあ、4番の発言引いて、消えます。46か68。いや、もう8つといえばよかったかな。若干後悔だな。もう8つといた方が3と4でやった方がよかったかもしれないね。ちょっとミスったかもしれないけど。まあ、4番の発言聞いて、68か48で、48じゃねえわ。6、4で決めます。ちょっと4番さんの発言聞いて決めるわ。ちょっと4番さんの発言ちゃんと聞くわ。これ4番さんの言ってることがあんまよくわかんないよな。3と8の肘の書き方とか。よくわかんなかったよね。
なんかあんま理論がねよく分かんなかったのが4番だから初日4番に投票したんだけど別に黒いと思ってんの4番さん初日黒いと思ってんじゃなくて4番釣っとけば俺他の人の意見はなんとなく分かるから黒い人が拾えるかなと思ったんだけど4番さんの発言をちょっと集中して聞きますねはい48どっち考えますどうまず8番っていうのが1周目の段階で6番7番、えっと、人の髪にいそうって言って2周目にやってカラッと変えたところ水流でかつ6番の8番の9番に入れてるのが8番9番に入れるのは9番から8番めっちゃ受けられてるから分かるけど6番の執行で3番じゃなくて9番にいきなり変えた理由としてあまりにも理由がないと思ってる少なくとも9番に関しては8番に太な叩きでもなくて8番っていうのは6級は見えるけどって言いながら、えっと、4六とかの話をしてないから、9番のその指摘はまっとだったんだよね。で6番視点で考えた場合、1周目で8番に叩かれて、2周目になっても、えっと、変な、えっと、変な6番の外しとかを知ってる時点で、6番から8番よりも9番に視点が向かうのがおかしい。だから6、8からして邪魔な人物だって9番を釣ろうとしてた。で8番っていうのは4番が6番に変えた理由がないって言ってるんだけど、昨日も少しは言ったんだけど、俺は8番強人だと思ってた。8番、強人だった場合っていうのが、9番が、えっと、6級しか見えないのって言ってるのが、6級おかの場合っていうのは順位にあるかなと思って、8の強人っぽかった理由は、まあ、いたからいいとして。でその中でも6番釣りをした理由として、えっと、6番が、えっと、1番目だったっけ、えっと、2周目の段階で5番に触れすぎ、えっと、4号の発言を聞いた上で5番がなんか変な話をしてたとしても、6番視点で1周目の段階で5番って人の話理解できてないねって言ってるんだったら2周目の段階でもう隠し色になってるからやっぱ話聞けば5番と話できないぐらいで植えればいいのにそこに結構執着してるのはおかしい。うまく切れる理由としては少なくとも3番の発言以前は6番を釣りたいっていう人物はあんまなかった8番も9番も1には、えっと、思考としてないしかつ4番っていうのは6番に評価してたからそこでライン切りのためにあえてもう理由も言えずに6番に3番に合わせて投票するのはおかしいからそこを考えるあのの5番の教授さん言ってくれ、うん、4番さん8番教授にやったら3番さん多くになるからから4番さんそしたら3番に初日からいけるくないかって思ってで、あ私、長政が4646っていうのって結構あれ臭く感じたんだよね。だから私、結構それ分かっちゃう部分があって、で、8番さんが9番さんっていうの9番さんだってずっと8番さんだけおかしいおかしいって言ってて、9番さん、一つ私さ、話聞けてないやつって言われたんだけど、1周目ね。キューバさん、私の話でさ、4番通用したかどうかが分かんないって話をしてたじゃん。キューバさんの話聞けてないじゃん。なんで聞けてないやつに聞けてないって言われなきゃなんないんだろうって思ってたんだけどね。だけど、私、キューバさん、強人じゃないと思ってるの。強人って3番だと思ってるのね。たまに楽観視とか、占い水に行く行動とか。だから、名は足りてるんじゃないかなって思うところがあるの。だけどね、キューバさんが、さあやった行動って八番さんが村だった時すごく嫌だと思うよ。だって4番6番4番6番って連呼された時にえなんでそんな連呼すんのって普通の感情じゃないそれを持って録音評価しあやべやべやべ。やべなんでここで落ちるここでなんで落ちるんやね。とのこさんゲストありがとう。6番の9番に行くって言ったら、この9番投票してるってところが、6番に普通に見投票してください。アバターをタップして選択できます。いやー、わからん。投票を終了しました
あーそうあ陽平さんゲストありがとうあー敗北しましたあ6八なんだいやー今日なんや5村なんだ5九じゃない5だっけもいや絶対ご巨人だと思ってたちょっと巨人に殺されたのあれだ放棄してほしいねできれば分からんやったらいやごめんなさいもう平安村にした時点でもう勝負投げたんだと思ったからスムラになりきって8番は配信者し配信者だからまあ平安村選ばないかなと思って、まあ、ずっと8殺しとこうと思って<笑>ああ配信者が平安村選ばない<笑>まあ、6番黒は分かったからさ、保護したわけよ。でも、ツリーチって多分6か4に集まるからさ、6、8なら9なんか入れてる暇ないように、どこ入れてんねんと思ったから、まあ、でも6、3一生見えないから、この村。だから、3なんか釣れんから、多分、負けたなと思ったから、まあ、ずっと8万入れとこう。いや、まず、こいつってダメだからね、この村。こいつって発言、こいつあいつお前ダメだからね。あれ言ってた誰言ってた。9番俺に対してこいつってやってたうんすいませんちょっと一戦になっちゃうんですけど抜けますありがとうございました、はいはい、ありがとうございましたありがとうございましたうんなんとか絞り出したんだけどねまあ、冬くん噛んだのは、六八完璧当ててたから。だよね、冬くん。まあ、六と八と、あと三番の初週には気になったって言いましたね。まあ、一噛みが最善だったね。だから、ああ、勝ってたんだけどな。だから2が4に向いてたから一旦3釣って4釣れる3段だと4釣ったら3釣りにくくなるからね霊能があんま3怪しんでなかったからはい抜ける人いますかいないはいはい。まあ俺ちょっとメンバー見て平和村するか出るか決めてるのよ。このメンバーちょっと SG 一がいないかなと思ってね。SG 一いたら三四王結構強いけど、いないときついから強人頑張ってもらおうと思ったんだけど。ちょっとあれだったね。合わなかった感じ。じゃあ一回、あのさっきやってた人一回抜けて、一分後、一分後空いてたら戻ってきてください。はい、ちょっと配信欄切り替えてきますね。はーい。YouTube 見てる方、YouTube の方はここで配信停止となります。ミルダムの方は引き続きライブ配信続けていきますね。もしミルダム遊びに来たことない方いたら、あの概要欄の方にリンク貼ってるんでね。ぜひミルダムの方も遊びに来てください。だいたい朝の5時過ぎまでライブ配信してます。じゃあ YouTube の方はここで配信停止となります。ミルダムでお待ちしてます。はーい。じゃあ引き続きミルダム配信していきますね。はい。ラジオ感覚さんタグ変更ありがとうございます。はい
。じゃあこのメンバーでいきますね。あと今ミルダムで配信中ですご了承ください。9番さんから転校お願いします。はい、9番です。洋平さんギフトありがとう。こう。はい、6番。はい、7番。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、使用機能の使い方わからない方いませんか大丈夫ですかじゃあ、占い結果、霊能結果、護衛先、すべて使用機能で使えるんで、あの、チャットの方には絶対書かないでください。あと、言葉遣いに厳しい村です。こいつ、あいつ、お前程度でも、強制ずり、強弁、煽り、きつい口調、ちょっとした不愉快な発言、強弁、強パッション、メタ発言、そういうのも釣り対象になるんで、注意してください。あと、最近バグが非常に多いんで、全員毎朝、朝一全員タス切り行ってください。ゲームが終了まで毎朝、全員タス切り行ってください。で、占い師がタス切り行ってる間に、狼が自首すると、占い結果晴れません。占い師がタスから戻ってきて、使用編集、ちゃんと、あの、晴れる状況にしての、自主割りとしますただ、あのー、スタート後の即自主とは別案件です。質問ある方いますかはい、どうぞ。あの、たすぎり、朝たすぎり行く件なんですけど、朝になりましたってなったタイミングですぐ行っていいって感じですかあそうですね、そうです、そうです。はい、朝になりました。あ了解です。ありがとうございます。はい、他ありますかはい、じゃあ準備完了お願いします。はい、じゃあ皆さん言葉遣い丁寧にね、お願いします。じゃあスタートします。役割がランダムに決まりますはい、スタートしました。あなたの役割は占い師占い結果は,はーい占い師来ましたはい新しいイベントスタートしてますこれ上位目指しているんでね皆さんギフトで応援してもらえると助かりますあとホワイトデーボックス開催中ですぜひねレアギフト狙ってみてくださいはい、パテールさんギフトありがとう。BA さん知ままるか。今日あったかいね。ナハルさん雨ありがとう。朝が来ましたあ,あ最初ねえー、っとね自分の進行論はまずね怪しい人を見つけたらこの人がこういう理由で怪しいですって言ってほしい。自分結構矢印精査で狼探すんで、誰が誰を怪しんでる、で、後半が便乗するのかしないのか、かばうのか、そこからちょっと LINE で人狼探そうかなと思うで、結構狼って釣り位言わない方が得なんよね。LINE とか見ら、LINE を精査されないから。だから後半で釣り位とか言わなかった人は現状投票しようかなと思ってます。怪しい人見つけたらね。この人怪しいですって現状言ってください。理由つけて。九番さんが発言します。はい、お願いします。えっと。
ちょっと達成いくのが遅くなってしまって、まあ、全体の発言聞けなかったんですけど、八番さんの。まあ、後半の一応聞けたとこだけ、まあ、つまんで、解釈するに、まあ、後半一は、次一応上げて、まあ、怪しいところちょっとはっきり述べてほしいという、まあ、感じの進行論だったのかなっていうふうに思ってます。まあ、それ自体は、基本的には、えっと、理解はできるかなこんな感じです。そうだな。うん。はい。一番さんが発言します。はーい、一番です。お願いします。9番さんに言っとくと、8番さんの前半も、基本的にはその怪しむ位置を言っていってほしいとか、8番さんは自分が矢印精査をしよう、するよっていう話をしてたんで、多分ほぼほぼ9番さんが聞けてるかなとは思います。はい。えっ、ー、と、8級は2周目なんですが、えっ、ー、と、こう、フィーリング的に、これはフィーリング、僕のフィーリングなので、別にあ他の人がどう思ってもいいんですけど、8級だったら9の方が若干黒いかなぐらいの感じで思ったぐらいですかね。なんか言おうかなと思ったけど、残り20秒ぐらいで。なんか言おうかなと思ったんだけど、あ出てこないからいいやっていうのがなんかこう、言いたいことを言っといた方がムラリあるかなぐらいの人外かなぐらいの感覚をちょっと覚えたぐらいですね。まあ、8級は2周目聞きます。2番さんが発言しますどうも、リバズ藤岡フィリックヒロシです。よろしく。僕はね、美味しいコーヒーを、いや、大川を探してるんだけどね、8番さん、9番さん、1番さんの話聞いてね、自分がね、怪しいなと思った順番は、9番、1番、8番、この順番かな、8番は順番がどうこうの前に2周目なんだよね。あの8番の発言を聞いたらね、これは人外でも村でもどっちでも言える、まあ、至極当然のことを言ってるわけだよね、怪しい人見つけて理由つけていく、矢印の精査。で、9番が一番怪しいと思ったらね、それ自体、理解できるって言ったんだよね、理解はできるだろう、誰だって、理解できるって言い回し、すごい気になった、えー、当たり前のこと言ってるって、なんで言えなかったのかなって、1番はさ、9番が若干怪しいって、9番の言いたいことを言い、止めたところを怪しんでるんだったらもっと怪しめばいいなと思ったのにな。三番さんが発言します。はい。まあ自分は八九は二周目ですかね。まあ一番さんが若干怪しいかなと思ってます。まあ、その理由はキューバーさんがなんかフィーリングで怪しい言ってて、まあ、その要素がなんか20秒ぐらい余って、なんか言わなきゃなと思ってる人外って言ってたけど、結局、はい、ちょっと言わへんかったから、そこでなんか言おうと思って、なんか言ったやったら。ハリマさんギフトありがとう、こんばんは。やめたからね。言おうとしてやめたのも人外に見えんのかなと。人外かもしれんけどねあとは前半の八幡さんの発言をなんか、急に伝えようとしたと、なんか白くなろうとしてるような、狼あるかなと思ったんですよ。4番さんが発言します。4番です。理由が、まあ納得できなかったのが僕は2番さんだったんで、最近一番怪しんでるのは2番さん。9番さんが8番さんに向か,、まあ、の向かって言った理解できるっていう言葉一点で、狼にならなくないですかね。まあ、理解できるっていう表現の使い方は、まあ結構聞きますね。発言の内容が納得したんだったら理解できるでいい。
なんで、移動します。オーバーさんが発言しますどうもよろしくお願いしますえー、っとですねまあ6番さんは切れてるんですけどまあ一応話しておくとまあ3番がね僕は一番変かなと思いましたまあ理由としては別に1番が取ったものってまああくまで8番9番っていう初手2手2番目の話を聞いて捉えたまあ感情精査っていうかフィーディング精査っていうか、そんなもんで、一番を釣り位置に上げる3番って、普通におかしいかなって、2番の9番で捉えた要素って、結構無理やり、無理やりだけど、まあ、釣り位置を上げる姿勢は全然いいかなと思うんだけどね、だから4番が2番を疑うのは、多分その理由が伴ってないからっていうことで怪しんでると思うんだけど、2番って順番付けしてるから、全然無理やりあるかなって、それよりも3番の1叩きの方が俺には理解できないから、まあ、3番。の方が怪しいいと思います、まあ、4番さんはまあ多分言葉尻捉える人なんだろうなと思いました。はい、以上6番さんが発言しますはい、まあ、5番さんのね、前半の30秒ぐらいかな、あんまり聞けなかったんであれなんですけど、なんか、5番さんって4番に対してね、なんか言葉尻をとかって言うんだったら、俺2番とかの方が、なんか言葉ずり拾ってるのは俺2番だと思って結構やし怪しかったね。なんか、前半のなんか9番とかに対してなんか言葉ずり拾ってなんか殴って感覚、ほぼ感覚だと思うんだけど、2番がもし村だった場合はね。なんか感覚みたいなもので殴って、なんかそれってなんか人外の要素になるんかとか思ったのね。2番の言ってることって。だからまあ2番って普通に怪しいなって思ってたんですけどね。そこを叩いてる5番俺視点が合わないかな。うん3番も1番を叩いてた。ああ、うまく聞いたかったけど。だから私は3番も捨て合わないかな。4番は捨て合わせるような気がするけど。3番と5番かな。気になってんの。はい。2番もやし。7番さんが発言します。うん、俺は単純に9がそんなに白くないと思っているから。2が怪しいかどうかは分からない。2級でラインギリとかはあるかもしれないけど、別に誰かが言ってるけど、918の順で怪しいって言ってるのは、まあ別に2番の思考ならおかしくないかなと思う。うん。4の2が怪しいもよく分からんなとは俺は思ってるけどね。5番の言ってることはまあ悪くはないかなと思う。3の1叩きはフィーリング精査をしているから人外だっていうのは、うん、おかしいとは思うけど、ただ俺がそれで3が狼かどうかは分からないです。一番気になってるのは9番なんで。だから6とは視点が合わないんだろうなと思ってる。ぐらいかな。気になってるのって、9、点4ぐらいかな。あなたの発言ですはい100秒でいきましょう100秒543210はいはいあー6番さん対抗ねうーんとね6番さんの怪しい要素は2怪しんでて35怪しんでるとこね自分三四郎持ってて、5番さん三怪しんでるのに、三も五も時点で怪しいっていうのがやっぱおかしいから。で、まあ自分に素人ちから強人じゃないと思う。<笑>狼だと思う。なんで6番、六番さんって2位釣りをしてるから、まあ多分、96?96 96ローロ,ロかなと思う。現状、2番さんって、あの霊能者に便乗して旧釣りをしてるから俺ね9番さん怪しいなと思った理由があって同調したじゃん言ってることわかるこれね大体オオカミって戦闘バッターに同調すんのよ普通だったら自分自身の進行論言うんだけど言わずにあの同調してるのが9番さんって黒かったからでしかもやっぱ6番さんから出るとなおさら6級に見えるね霊能に便乗して2番さんが9釣りをし6番さんが2かなり釣りたがってるから
まあ、現状9位行こうとは思うけど、2周目変わるかもしれない。で、占いどっち新目で見てるか、言ってほしい。で、俺ってもう狼ないじゃん。自分が強人だったら、3とかに白打たない。9とかに白打ってるから、あの、騎士は絶対護衛欲しい。9番さんが発言しますだんさん、心理言ってるんだったら、少しだけプレイスタイルを見直してほしいですね。だんさんの言ってることは、行動原理で発言精査ではないので、狼は発言所定値の人に2番手だったら同調するって言ってるけど、まあ、仮に8番さんの言ってることがおかしいときにそれが、それを同調してたら、まあ、もしかしたら9が黒いのかもしれないけど、8番さんの言ってたことって別におかしくなかったから、それが村だったとしても、同調することに、僕の黒要素足りえないから、はい、なので、えっと、8番さんは死んだったら、あの結構やばいです、はい。僕はあんまり8番さんの死を、直近の発言であんまり追っていません。プレイスタイルにもよるけども。7番さん対抗値上げてください。はい、1万歳のアーサーとして、まあ、僕は、えっとね、えっと、まあ、言う、言おうな、なんか言っとかないといけないのかなと思ったんだけど、まあ、なんか思いつかないからやめたって感じです。だから、なんか,なんか言おうとしたっていう感じじゃないです。なんか言っとかないといけないかなと思ったけど、特段考えつかなかったらやめました。えー、僕は1番さんの例の結構惜しいと思ってます。僕は一番さんに一番人間味を感じたので、はい、色見えてない人だなと思ってます。7番さん対抗値上げてください。はい、あ、えっと、結論言います。僕は、えっと、1から6合意します。カリウドです。はい一番さんが発言しますはい、霊能でした、1番です、お願いします、9番さんがカリウドというふうにおっしゃっておりますで、9番さんは7番さんが対抗をあげなさいと申しておりますので、7番さんは対抗を考えてください。えー、っと、占い審議、あとそうですね、あと占い審議を皆さん、伝えてください。今現状、6と8ではどっちが偽目に見えている、じゃあ6が真に見えている場合は、8番さんが強人になりますので、そうなった場合、二郎がどこにいるのか、3番さんが超えているのかとか、3番さんが怪しいと思ってたから、かっこいいがあるんじゃねえかとか、じゃあ、3、5のラインでこう切り合っているのかとか、まあまあまあ、なんかいろんな視点が多分喋れると思うので。って感じですかね、はいまあ、とりあえず9番さんが今、技師使用して7番さんに対してあの、7番さんが対抗あげなさいという話をしてますので、って感じです。だから7番さんは、まあ、6番さんの話まで、最後まで聞ける人物が7番さんなので、6番さんの話まで聞いて、占いがどっちが真に見えて、どっちが偽に見えており、そうなった場合に、ここが怪しいぞっていう話をしてもらいたいなと思っておりますって感じですはい二番さんが発言します二周目よろしくまず九番さんに言っとくけど CO 編集から CO っていうのを押さなきゃいけないじゃないか九番さん騎士って言わなかったそれやってないんじゃないの一番さんそれを教えてあげないといけないんじゃないの右下の使用編集。あ、それそれ。うん。了解。俺はね、7番はそんなに疑ってないんだよな。うん。自分のことをまあ、フォローしてくれたわけじゃないけど、4番は俺釣ろうかなと思ってたよね。うん。だって、ここまでさ、8番話す、9番話す、1番話す、2番話す、3番話すって、5人喋ってて2番にしか触れてないんだぜ。で、9番さんが言ったのはね、
それ,じそれ自体は理解ができるって理解できるって言葉の使い方は一方ではこういう考えを持つ一方ではこうやって分かれる時に使うべき話なんだよねだけど8番さんが言ったのは100人の人狼プレイヤーがいたら1周目必ず同意する同意せざるを得ない当然の内容を喋ってるんだよ8番は死んだよこれ8番が言った6番に当ててる精査ね2番を怪しんでいきながら3番5番っていくのがこれ違和感なんだよ視点が合わないっていう。特に5番もそうだ、5番はわかるよ、3番ね。これ言ってるのがもう本当にわからない。俺は4番さんが怪しい。俺を叩くのは構わない。この言葉の使い方が違うというのは4番さんの取り方なんだろう。であれば4番さんは9番のことどう思ったのか、1番をどう感じたのか、1番を叩いた3はどう思ったのか、それを言わなきゃいかんよ、4番さんは。村だったら。その精査を2周目は期待したい。7番が対抗を上げてって言ってたのはよく俺分からんかったけど俺明日生きてたら6番にしか行かねえぞ本当に6番は人外の精査した俺にはいあ骨さんほらありがとう人狼八キっすね七黒は硬いと思ってますね。七五なんか七二のめちゃめちゃつないでんのかどっちかと思うけど。七番さんで全く俺の発言これ三強だ。捏造してるからね。三強。一番さんがフィーリングで九怪しんでるから黒いとか全く言ってないから。全然人の話聞いてないから。七黒は硬いと思ってますね。まあ2番さんがその7をね、なんかいいとか言ってるのがもう、村に見えないんで、みんなな人狼8強かなと。今んところ、ね。まあ、あとは、どうやろうね。俺ってだって1周目、1番さんのその、フィーリングのは、言語化してるのはわかるけど、ちょっと言って、言いそうになってたって言ってないし、ゆうばさんに伝えようとしてるところがなんか白くなりにくいっていうことありがとう。ビーリングあ、ティラミス美味しかった。効果見て一度も言ってない。トライアルにティラミスがあるんだね。知らなかった。コストコの真似かな。コストコのティラミス有名だけど、トライアルにあると思わなかった。だから、グレーに黒い人が多いんで、心境と思うんですけど。トライアル、焼き芋あんのえぇ、ー、焼き芋あんだ。番知らなかった。発言しますうん、ティラミスをコーヒー買うね。まあ、7番さん、僕も行こうかなと思ってはいたんですけど、まあ、僕は2番さんの、まあ、その9番さんに当てた理解ができるっていう言葉自体を狼要素として言ってたんで、今日考えてみてみるね、トライアルの。2番さん、怪しみかけたんですけど、自分のとこあるかわかんない。全国あるんかな、トライアル。2番さんも言葉字って言うんだったら2番さんのことじゃないって5番さんに言ってて,て、ねまあ、僕にかなり共感を示してたんですけど、7番さんは、番さんは怪しい位置になって、6番さんは考え方の違いって収めた点が一番引っかかったんですよね。けども今人が多いトライアル。できたばっかりで。まあほぼ一緒だったと思ってるんですよ。僕6番さんが言ってくれた内容って。だなぜかなってのは。そうそう、うまかっちゃん安かったから。すごく出たう。うまかっちゃんとポテロング。まあ、2番さんはどうなんでしょうね。まあ僕が叩いてる、先に叩いてる子だから2番さんから帰ってくるのは。二番さんの、まあ、普通の感情なのかなと思ってはいるんですけど、やっぱ一周目の九番さんへの指摘っていうのはあまり共感ができるものじゃなかったですね。うん、あと、まあ、占いの心眼も僕は六番さんの方が心眼だと思ってはいます。詳しくはサブチャンネル見てください。まあ、なんだろう、九番さんに白出してるから強人指定だっていう点もちょっと理解できなかった点と、まあ、あと5番さんは一周目三番さんに対して、やっぱ怪しい目線を向けてたから、八番さんが、グレースケールで5番さんどう思ってるのかなっていうのが、僕は感じたんだけど、まあ、8番さんの目線からあんまり出てこなかった。9釣りますって言ってたんで、ちょっと偽
日本釣りでいいかな。五番さんが発言します。ちょっとわかんなくなったんだけど、まあみんな冷静に考えてほしいんだけど、九番さんはめちゃくちゃ釣りをされてて、ここから消しようが出てるわけね。で、もし。えー、っと6番さんが死んで8番が教授の時にグレーに2色いるから使用しないわけないと思うんだよね対抗として絶対出ると思うんだよねだ出ないってことは盤面精査する8番が死んの6番が偽になると思うんだけどな、まあ、発言精査よりも盤面精査でそこでなんか2番さんが、まあ、発言精査でなんか8の方が死んって言ったのがちょっと俺的にはなんか臭いなと思ったんだけどで3番も、えー、っと6番進路27ローとかって言ってるし3番強人かなと思ったけど4番さんも8番の方が偽っていうから34どっちか強人で2番が狼だなと俺は思うんだけどそれか4番が普通に狼で3番が強人とか3番はどっちにしろなんか人害っぽく見えんな発言的にだから2か4どっちか行きたいんだけど7番はあんまり行きたくないかなっていうのふうに思いますね。まあ2番は2日目生き残ってたら6行くとは言ってるけど、なんかそれが俺がなんか白々しいライン切りにしか見えないかな。発言で6が真とか、いや8が真とかではなくて、盤面的に8番さんが真になると俺は思うんだよね。だから2番はなんか怪しいなと思って。4番はかなり4番も怪しいなと思って。だからどっちか行きたいかなと思って。6番さんが発言しますはい、2周目お願いします。まあ、強靭刺さってるんで、ごはそこそこ欲しいです。で、じゃあ5番さんに言うけど、じゃあ霊能者さんが岸から行きましょうっつって、岸 CCO がある可能性とかって5番さん考慮しないんですか ?6 番線、8番強靭、岸 CCO があった時に、1番って別に9番のことを、まあ、超怪しいとかって言ったわけではないから、なんか岸 CCO した時に、まあ、岸から行きましょうって行く可能性ってあるはずで。なんかそこの考慮がないのは変だと思います。うん、5番って、じゃあ2番いきますよね。僕、2番さん、村でもいらないと思ってます、はっきり言って。はい、正直言って、2番さんのやってる行動って、4番から叩かれたから、まあ、怪しいんですで。6番は2番のことを人外視した。だから、もう明日6番をするとかって言ってるけど、まあ、そもそも2番さんって、じゃあなんで8番さん構えた後6番が応答に釣られるとかいう盤面とか追えないのかとか思うし、例えばね。初日狼を釣って、まあ、ベグ神で8番を噛んでしまってとかっていう世界線だって2番の世界線の中で終えないのとか思うし、2番さんって結論9番が怪しいって外してるじゃないですか。か2番さんって自分の落ちを認めないのが、まあ、到底村に見えないし、村だと私も正直いらないと思ってしまう。まあ、2番さんは釣りたいと思ってる。はい、7番さんは4番から問われたことを絶対答えてください。8番、4番に対しては共感を示していた状況下で7番が6番を外した理由、そこは聞かせてほしい。まあ、7番は対抗率上げてと言ってるから。まあ、7番が人間主張してるんだったら、俺2番を上げてほしいと思っている。はい、逆に上げなかったら、なんか逆に怪しくなってしまうから。まあ、俺,俺は3番さん、まあ、どこを占うかはちょっと伏せておくが、まあ、クロスするかもしれないし、知れないし、知れないかもしれないっていうのは、まあ、予告はしとく、はい。なんかちゃんと黒を当てに行きたいなって思ってるからね。はい、9番さん、そこそこ応援お願いいたします。7番さんが発言しますあ9番に言ってること、俺にあの対抗を上げてほしいということは、俺のことを黒く見ている,こ見ているんだろうけど、じゃあ理由を言ってほしい、反論ができないから、話してはしたいです、自由投票が絶対いいと思ってるんで、自由投票の上で俺が怪しいと思ってるなら、俺に入れてもいい、絶対 LINE 見た方がいいから、えー、どっかの欄にしてしまった場合って、単純に集まりやすいのに、ね、合わせるだけだから、4番みたいに、2も怪しかったけど、7に行こうかな。狼の思考かなと4番は俺は思うけどね、先の思考って。6に言っておくと、別に6が白い外してないですよ。6とは視点が合わない。つまり現状6の方が2説法多いとやっぱり思ってますよ、俺は。だからそこを死んだって言ってる4とか怪しいと思ってるけど。はい、ただ、片白の3番はあんまり白くないなと。思ってるんだよね。やぶれない指的には8の方が死んだと思ってるから、3の村もあるとは思ってるんだけど。だから、あまあ、3番が新,新教って言ってるけど、自身が強人だから言ってる可能性もあるんかなと思ってる。27狼で
基本は見えないと思うよ。仮にこの場面で2七オオカミだった場合、2七を絶対切り捨てるし、7は2を切り捨てる。絶対に捨てる。かばわない。かばうメリットが皆無でしかない。普通の思考を持ってたらそういう思考になると思うんだけどね、俺は。ただ占い師の精査的には俺は6の方が偽っぽいなと思ってるから、これは現状4に行こうかなと思ってる。ぐらいかな。まあ2番の方回もあるんだろうけど、6が2を釣りをしてるんで、現状は4でいいんじゃないかなと俺は思ってる。はい。自由投票でいきましょう。それで俺が怪しいと思うなら7に行けばいい。投票してください。アバターをタップして選択できます。うん。まあ五六ロロ三か四強だな。投票を終了しました。追放されるのは。嘘やろ。七番三です。7番さんが発言します1423うんまあどっちにしろ2か4にいるんじゃない、まあ、基本的に6が狼なら2のローはまあっていうか6番がねあの,あの強人でも狼でも2はあると思うよ俺はうんただ俺はやっぱ4だと思うけどねこれは4だと思ってるよ。まあ3番さんはじゃあ、まあ明日1番が生きてるかどうかはわからないけど、俺が白を見えた場合って視点の更新を絶対してほしい3番は。俺のこと、俺に入れてるよな。俺に入れてるんでしょ ?27 狼はないんですよ。それがないって分かった時にどういう精査をするのやっぱ3番目線って27に見えないと思うんだけどな、俺。3番さんが、えー、狼やった視点で、えー、7が多少ないと、多分9って7のこと怪しんでると思うんだよね。この思考で2が7をかばう行為って、弱くない ?7 が釣られた場合、次釣られるの2番でしかないよ。うん、その思考が、俺はだからあんまり3番が白くないなと思ってしまうんだよね。ただ,だから言ってるようにもしかしたら3が強靭かもしれないなーって俺は思いつつ見てるんだけどだから3番がもし村ならしっかり精査してほしい7しろみたいなその視点の更新は絶対入れないとダメだから3番に言っておくと俺は4かなと思ってるまあもちろん2等5もあると思うよただ初日に関してはそこまで情報が落ちてないでは確信は持てないですになりました占う対象のアバターをタップして選択してくださいはいこんばんは。占い結果は人狼ではありませんでしたさん結果待ってほしい、えっと、90秒で6と8出してほしいなはい、OK、ですあ間違えた一番さん7番の色を教えてくださいはいえっと8声してますあ違う4番の色を確認したくて
、8番は4占ってくれるだろうと思って、4番、8番超えしたんですけど、5番占いしてるんですね。あ6番さん、5くのか。<笑>えっと、まあ、西に聞いて、まあ、5番の考え方が一番人間臭いなっていうか、正常な考え、働き方してるなと思ってたので、盤面、発言よりは盤面、ばまあ、盤面だけでどうこうできる問題でもないんだけど。え。どういうことあ、4番占って白結果ってことね。はあ。な、何の意図があって、5番に最初白出したのか、ちょっと聞かせてください。一応、護衛は8番に寄せてて、まあ、屈直が起きてます。ただ、これは、俺は、えっと、8番が真の要素じゃなくて、6番、8番、真教の可能性があるかなと思っているので、まだ6番の真もあると思う。1番さんが発言しますはい1番です7番さんの色は白でした8番さんは間違えちゃったみたいなのでまあ8番さんの話があるので聞きましょうっていうところとあとは5番さん6番さん目線5番さん黒なので6号の欄になると思いますのでそこだけお話をしながらあれするって感じじゃないですかね、うんまあ、6番さんは5番さん占ったりを説明してほしく、5番さんが多分、唯一なんかこう、盤面的に8偽じゃねみたいな話を多分してたと思うんで、うん、6番さん視点でそれで5に色当てか、なんでしたんだろうっていうふうに思ったので、ちょっと6番さんを教えてほしいなとは思います。はい。で、2番さん占いじゃなく5番さん占いの理由っていうか。っていう感じですかね。ニクロが基本的に6番さんは思っていて、そこから派生で2号ラインがありそうみたいな、そんな感じなんですかね。まあ、6番さんの話を聞きましょう、皆さん。5番さんと6番さんの欄なので。はい。そんな感じで。2番さんが発言します。2日目よろしく。<笑>ちょっと俺。一番さん聞き取れ何の欄っつったちょっと6番と8番が1回ずつ話あるでしょちょっと欄をもう1回整理してほしい6と8でえ56が56が極のなんだろだ56の欄ってことなんだろ違ってたら3番4番、えー、68教えてほしいでね俺は昨日7番に投票したんだよえっ、ー、とまず5番さんがね6番の話するときにねあの強人八番が強人だったときって、あの盤面の話ね、これちょっとあれ使わせてもらうわ、自分の視点になかった、ああいう精査、確かに全くその通りだと思った、出てくるだろうと思った、だから6番が俺、偽で見えてるから、6番の相方の5ってないだろうなと思った、ところで4番か7番、で4番は俺が4釣り押したのに、4番は結局俺の意見負けなかったけど、2番って言ったんだよね、2番を釣り押してもいいのに。で6、4番は6が真っつったんだ俺と違う。7番はね、6が、てって俺と合ってたんだよ。合ってたけど、なんか俺は、うなんて逆に4番は占われてもいい人間なんじゃないかなと思ったんだよね。で、7を投票したんだよ。で、俺自分村なの分かってるから。えっと、1番、例の9番の。やっぱこれはありね。新応編集やっぱ左上に。4番も8の死。で、6番、6番、違うね。正面黒学校しか俺にはもうありえない7番が白結果なんです当たりなしでしょただ8番さんに何でなんか死を取り消したのかだけは知りて俺はね分かるんだよ自分が村だから分かるんだよ6番がね9番にそれ人外要素じゃなくねってあれ人外の精査だよ3番さんが発言しますはいまあ9番さんが例の守れるっていうことでね今5番さんの色みたいんで5いきますね仮に6八が新居やった場合普通に8新やったら2五なんで
、6シーンでも5フロアし。まあ、全然、ありっすよね。5番。5番つって8噛まれたとしても、5番の色見て、えー、白やったら、6釣り。まあ、7番さ白やったってことで申し訳なかったです。うんシバンさんが四白。まあ八新目線も五黒あるしね。どうなん。まあ、噛まれるかどうかやね八番さん。八番さん噛まれたら俺の狼ワンやろうから。五つって六番さんが四売らないでいいんだよ。まあまあ、6番さんは僕らが5位。5番いきます。4番さんが発言します。4番です。7番さんで白結果が落ちたってことで、まあ、僕の HP は結構下がってるかなとは思うんですけども。まあ実際僕は七番さんがやっぱり4と6の差をどこでつけたのかっていうのが知りたかったけどそこについてあのかなり不透明な状況になっちゃったから投票は七番さんに昨日入れさせてもらったって形で,であとは、まあ、2番さんが昨日5番さんから投票を受けてる状況なんですけども、まあ、そうなってくると5番さんに黒を打った6番さんっていうのが、まあ、真になるのかどうなのかっていう、まあ、占いの心眼、2番さん目線でのね、占いの心眼がどうなったのかっていうところは結構気にはなったんですけども、まあ、実際5番さんから投票を受けてたときって、2番さんって、なんでって、もう僕みたいにならないですか、僕、なんでって7番さんになったんですけど、怪しい目線が向くのかなと思ったんですけどね、5番さんに投票してたでしょう。なんだろうな、まあ、ちょっと、まあ、昨日の8番さん怪しいっていう目線は残ってるけど、まあ、僕はね、必ずにあの占い心眼するときはもう一回聞いて決めるって形にしてるから、この後聞くんですが、まあ今日は5、6の欄ですよね。まあ、5、6で、8番さんの発言も聞いて、5か6どっちか行きますけど、9番さんに投票を受けてしまったっていう。状況で僕が一番あの9番さんにあの9番さんにとって一番いい発言をしたと思って9番さんのこれで5番さんが発言します。まあ、人外は俺のことを今日釣りたくてうずうずしてんだと思うんだけど、9番さんが8番守ってんでしょだったら通常だったら6でしょ、偽は。なんで5番、6番で迷ったそぶりを、3番に至っては5番に行くって言ってるから、まあ間違いなく3番、巨人の6、2、ロロろ、で、2周目のライン切り。で、間違いないでしょ、俺が2番に入れてるから、6番さんは5番に黒打つしかない。で、間違いないでしょ、これ。なんでわからんかな2番さん、6番さん、オカミ。2番さんで2周目黒いと思ったのは、6番さんと8番さんでどっちが進化っていうので、発言で決めたところは、俺はすごい違和感満載だったんで、合ってましたね。8番さん、3番さん、4番さん、白なんで。だから3番さん、巨人の2番さん、6番さん、オオカミ。うん。で、間違いないわ。これしかないもんだって。であと、なんか言うことあるかな。まあ、普通に6番行ってください。6番さんに投票お願いしますとだけ言っときます。6番さんが発言します。はい。占い理由からしっかりいいのでよく聞いてください
、えっと、5番差を占めた理由は、5番差に全く票が入っていなかったこと、実践8番の強人っていうのが、もう盤面的に透けている状況下で、グレー2浪となったときに、5番に色をつける価値がかなり高いと思った。なんでかというと、5番が多くもやった場合、誰も目線が縄が届かないような位置、投票が全く入ってないところ、かつ、狼が狙おうという構造の中で、5番が狼になる可能性は確率論上高いなと思って、占って結果、黒結果、そして5番の投票行動にも違和感があった、5番さんは、盤面的にね、6番の方が偽っぽいという発言、思考があったにもかかわらず、投票が2番であることが矛盾、6番というのは2番を投票すると言っている、6番が2番に投票すると言ってもかかわらず、5番さんが2番に投票するのがおかしいなと思った。5番番が盤面的に6番の方が偽であるっていう理由と,理由と関しては、68の長距離新居だったら、えっと、9番の岸 CCO が狼から出るだろうという、えー、思考のもとで5番は、えっと、6番の方が狼目だという思考を出していたんだから、5番目線って2番投票、絶対おかしいから、だからおかしいなと思って、裏の結果、黒結果、で5の相方精査を探すんだけれども、まあ、ここは難しい、ぶっちゃけ。まあ、2番差に関しては、2番のおかしいなと思ったのは、今日どこのランテージですかなんて聞かずとも、5番、6番のランテージでしかないし、2番目線、5番が確定で狼であるかか,かかわらず、なんか5番にすっと、5番に行きますってすっと言えてないところが、まあ、2番、5番のラインまで見える。まあ、それか、実質点7、なんか目線が届いてない4番も、まあ、注目しなきゃいけないのかなと思っている。5番さんが必要以上に2番さんに、ね、なぜ投票したっていうのは、なんか投票のライン切りっていう可能性もあるんだけれども、5番さんがね、まあ、4番に投票できなかったのは4番に票が集まりそうだったからっていう5番、4番も、まあ、時点であるのかなって思ってる。ただ、発言上で、2番さんがおかしいから、俺は5番、2番ロールだと思っている。8番の強人に気づいてください。強人アピールです。このムーブは。はい。今日は5番投票で。あなたの発言です。えっ、ー、とね、使用編集の打ち間違いだから、使用編集打ち間違いです。まず、4番さんを占った理由は、まず、3番さんが共鳴があったよね。3番さんって徹底的に8の審査下げしているから3番共鳴があって、もう6番さんは徹底的に2を殺しに行ってるから6、2が薄いってなると、占い値4か5ね。4番さんが5番さんで、5番さんって6に投票合わしてんだよ。6番の釣り吉先に合わせるのって強人目があるじゃん。5番の強人、3番の強人、目があるから4番占って結果白ね。もう6番さんの狼表層ってまず3番の白透けしてるじゃん。3番にすり寄ってるとか一切思ってないじゃん。3番って徹底的に8がさ、偽だ偽だって言って普通だったらすり寄り追うよ。3、五とかのすり寄り、初日のライン切りとか一切追わないやろ。それ追ってないのは3の白透けしてんだよ。で、まあ、まず自分が強人だったとしてさ、一周目に3番さん怪しんでたのって5番さんだけよ。5番さんだけしか怪しんでない。自分が強人に三四郎とか打つ打たないよね。で、3番の強人が分かった時点で自分が死んじゃん。で、6六のローって分かると思うで、6番さんの相方なんだけど、これ正直難しくて、2番さんも生存欲が結構あるから、生き延びたい7投票。で5番さんって自分のシーンを追うなら絶対4釣りなのよ。6がを釣りをしてんだから。5番さんって6ローだって言ってんのに2入れるのおかしいでしょ。6釣って8噛まれるけど明日52の精査を頑張ってね。6番さん釣り。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは、6番さんです。6番さんが発言しますはい、まあ、PP です。はい。まあ、しょうがないなと思ってます。村を説得できなかった自分のオチだと思ってます。はい。まあ、ちょっと、まあ、PP なんでいいんですけど、まあ、なんで2世終わったのか、まあ、ちょっと、あとで聞かせてほしいです。夜になりました。占う対象のアバターをタップして選択してください
占い結果は人狼でした昨夜襲撃されたのは八番さんです。9番さんが発言しますはいちょっとお手洗い行ってきます。えっと、2番に行こうと思っています。あの、まあ、2色狼かみ、3強人かなと思うんだけど、投票結果見ると、3番も6番いってるから、ちょっと難しくなってくるんだけどね。はい、あの2番3視点では、まあ、2日目の段階で、えっと、5番は角黒になります。6が死んだとき、極黒。8が死んだったときだと、6号狼。はい。だえっと、2番3試験は4号狼か、えっと、6号狼。この2択になるので、あの、2番3が6番の結果見て、6番が死んじゃない。だから6番5番だ。でも、えっと、なぜか投票は6番に行ってるので、シンプルに2番3のライン入りだと思っています。はい。あの2番さんで終わると思ってます。はい。まあ、8が言ってた、5番の投票位置に関しては5番は説明言すべきなんか言及があると思ってるけど、あのそれの500倍ぐらい2番は黒いので、はい、2番さん視点では5番角黒なので、5番投票しかない場面です。1番さんが発言します。はい。1番です。お願いします。6番さんが黒結果というあれが出ましたので、2番さんと5番さんの戦いになります。どっちが勝つんでしょうか。3番さんも4番さんも、基本的にはどっちに入れると言ってください。はい。基本的には9番さんのように、9番さんは2番さんが、基本的には5が確定黒なのに、迷う様がいらないぞ。それが黒要素だと9番さんは申しております。なので2番さんは5番さんが黒い要素を言って3番さんは2番さんのその話を聞いた上でどっちに行こうかなという昨日の5番さんも含めてまあ変わったら変わったでいいんで現状その今今回回ってくる話を聞いて3番さんは2番さんに行くか5番さんに行くかまず意思表示を4番さんも2番さんと5番さんどっちに行くか意思表示をお願いします。はい、5番さんが村だったら頑張ってください。2番さんが村だったら頑張ってください。以上です。2番さんが発言します。3日目よろしく。3日目だな。よろしく。5番。俺は5番に入れる。自分が村で自分は村だってことを知っているから。俺はね、占い審議はね、8番が死んだと信じていたんだよ。8番が死んだと信じていた。それはね、8番がと特別良かったんじゃない。6番のもう、初数のあの発言が占いの発言じゃないんだよ。2番に対してね、俺分かるんだよ。自分が村だから。人外から釣り押されたとき分かるんだよ。それって9番の人外要素じゃなくねっていうあの精査ね。それは絶対に違う。俺は、自分が色分かんないから、はい、9番さんが8番に理解できるって言った言い方がすごく気になったんだよ。うん、それをみんなこのテーマに落としたんだよ。1番さんについてもそうだった。どうしてフィーリング的に9番のことをって思ったのに、若干っていう感じでとどめてちゃんと釣り寄せなかったのかって、それもテーブルに載せたんだよ。5番と6番は共に2番に投票している。6番っていうのは2番に対して。2番がおかしい、2番が怪しいと言いながら
五番に対して、五番が三番が一番変だ。一番っていうと取ったのは、これ感情精査。2番と9番というのは無理やりだったけど、釣り位置を上げるというのは必要だから、これは一定の評価がある。6番が2番がおかしいって言うんだったら、5番が2番の評価しているところを、理解を示しているところを、おかしいって言わなきゃだめなんだよ。5番っていうのは、3番が1番変って言ったんだよ。なのに6番っていうのは、3番と視点が合わないって言ったんだよ。3番っていうのは、1番のついて、初週、もういいや、6、五五番。3番さんが発言しますうんそうですねだから6くらいやったから7強でしょうねまあむずいね投票的にはやっぱり6人には見えにくいよね6番さんが2投票やもんねしかも7強人だったら2入れるから、えー、めっちゃ芯って見てないからいりませんって言ったけど次の7番さんの発言も6偽っぽいけどねとか言ってたから7に行ってもおかしくはなかったね、6番って。それでも2に行ってるからな。まあ、見にくいよな、2、投票。五5番さんって盤面でよう見るタイプみたいだから、投票的にどう思ってんかなって思う。やっぱり6号の連携に見えるね。投票は。黒かこい。勝ち、髪抜かれんかった時に。髪、かめてもかめ、かまれんかっても黒かこいしといた方が強いような気がするね。うん。8番さんも疑ってたしね、5番さんも。8死んで見るやったら4投票やろって言ってたから。うん、ロゴの黒かごいにかけます。四番さんが発言します。四番です。まあ、八番さん紙をしてたのであれば、八番さん声を入れて。八、まあ、番さん新宿で考えさせるようにすれば、まあ、確かに六番さんの。お黒がこいゼロじゃないかなとは思うんですけども、まあ、なんとなくこれは僕が感じた5、6の否定なんですが、5番さんは確か1日目の2周目の時に、グレーに2色いるんだったら、騎士が出て、まあ、9番さんの対抗として言って、9番さんに釣り縄を使うっていう方が強いんじゃないかっていうのを確か5番さん言ってたんですよ。まあ、あの発言って、グレーに2浪いるっていう構成を否定させてるから、まあ、5、6浪々だったときに、占いに狼が入ってるっていうことを、5番さん自身が露呈させてるっていうふうに考えられるんで、まあ、5番さんが狼だったら、多分そこの思考に届くと思ってるんで、やっぱり、あの発言が出た以上、5、6ってなかなか見にくいっすよね。5番さんがグレーに2浪いるんだって。二郎の否定をしてるから、占いに狼が入ってるんじゃないかっていう性を小川さんに示してる、ね。いや、理由さんは、ね、何を僕は考えてますけど、まあ、五番さんの発言聞きますけどね、やっぱね、ちゃんと発言聞いて決めないといけないから、今、現状僕が思ってたことを話しただけであって、二番さんはどうですかね、二番さんはね、一周目の時はね、ちょっと共感ができなかったから、あれが狼オスかどうかが分かんないですけど、一周目なんてやっぱ釣り押し理由って、そういうものになっちゃうんで、まあ、二日目からのやっぱ二番さんの発言、ちょっと。五番。さんが発言しま,すまあそうだね、俺がじゃあ4番に投票してればよかったってことなのかな。でも、やっぱり2周目で一番違和感があったのは俺は2だったけどね。発言で86の精査つけるのはおかしいと思う。落ちるね。
から、まあ、8番さんの相方、えー、6番さんの相方は、まあ、2番の方がふさわしいんじゃないかなと思って2番に投票してるわけだけど、であと3番さん、多分村だと思うんだけど、なんか思考、今日の思考だけ聞いてれば、あの6番、5番、オカミで8番さんが5番に占い飛ばしてたら、その時点で詰みですけどね。その辺考えてもらえますかね普通に積むでしょ、そんなことしたら。だから6号の黒学校なんか絶対ないし、それを追わせるためにあえて5番が2番に入れてるから、6番、2番で5番に黒打ってんじゃないですか。まあ、そもそも7番さんで、まあ、強靭が落ちてれば、もう絶対勝てるゲームなんですけど、まあ、3番は今日はなんか村っぽい思考を吐き出してて、4番さんも普通に、今の話だけ聞いてれば村人だと思うんで、まあ多分2番さん勝てないですよ、これ。投票を行っていますそのままお待ちくださいはは投票を終了しました追放されるのは二番<笑>ダメだこりゃ2番さんが発言しますデーパーさんが4入れんかな5番が2周目にね五5番が2周目に発言せさで何で4入れんのやろうかしって2番を釣り押してんのは1周目の自分の後の6番が2番を釣り押したからなんだよ合わせてるんだよそれに<笑>俺は発言精査じゃない、うん雰囲気、話す方、名前つけ方、その要素、すべて、すべてなんだよ。6番ってのは全く本物っぽくない。5番が4番に釣り縄向かわなかったのは、4番が、6番が死んじゃないかって言ってるからなんだよ。で、6番は本当に2番をいらないと思ってるから、そりゃそうだよ。俺は2番、6番のこと偽だと思ってるから。だ,かだから5番も絶対2番を消したかった。だから5番と6番でうちに来たんだよ。で、俺に黒打ったってあれだから、5、6で囲ったんだよ。4番さんってのは6の新ぽいみたいな発言してるから、4に黒も打たない。で、多分3番さんは、俺、強人なんだと思う。1番、9番は、まあ、反省してください。俺は9番さんが、1か6しか護衛しねって言うから、8番の芯下げるようなこと言うから、俺は8番が絶対芯だと信じてるから、8番の方が芯だよ、6番は絶対に偽だって声高に言ったんだよな。本当は7番も釣りたくなかった。7番はあの芯より見てたから、8を。それだったら4行こうと思った。だけど4番の村と4番の思考転換にかけたんだよな。2番を釣り寄してもおかしくなかったのに7って言ったから。狼の精査じゃないんだよ。残念。夜になりました。そのままお待ちください。初日硫酸釣りがないわなそのままお待ちください2目線って何だ最初ろだから。何,何で字が見したん試合終了えっ何今日えー、これどういうこと、まあ、強人が生きてないと負けだからでしょいや七が強人利的じゃんあれ四釣り。ラジオカンクさんゲストありがとう。聞こえるい
。ラジオ感覚さんゲストありがとう。今日理的狂人多いね理的狂人え、リュウさん、ニツリオさんとダメじゃねあれ。あれ、聞こえる聞こえる聞こえますかな、なんだこれ。まだ悪いのこれ。聞こえますか聞こえる聞こえないあれサーバー落ちた聞こえますか聞こえますかこえますか。あれ聞こえますか。聞こえない。サーバーパンクしたサーバーパンクしたんかな人多いんかなサーバーそこまで多いわけじゃないね。3番さん聞こえますはい。あ、聞こえる聞こえます。はいはい。じゃあもう一回立て直すね聞こえますか聞こえる聞こえます。はいはい。ちょっと、あの、感想戦さっきの、少しと、りゅうさん、あれ、占い吸いに行ったのいや、占い吸いに行ったというか、なんやろな、狼道がわからないんで、自分がつらえてもいいかなっていう感じですかね。ただ、4番だけは違うと思ってたんで。ああ。
。ああ、なるほど。まあ、ただ、あの、まあ、あのガースケさんがいい品、あの人って最近、メトロってあんまやらない人ですかうん、どうしたんほとんど着てないね。ほとんど着。いや、まあ、いたら使用ボタンは使ってねって。あの騎士用意してたんで、吸盤が騎士の時だけ出ようと思ってたんで、ちょっと使用したかどうか分からなかったんで。ああ、分かりにくかったね。うん、けど言葉でなんか護衛しますかなんか言ってたね。例の。そう、だから分かりにくいから、ルールを乗っ取るなら押してねって言おうと思ってただけです。まあ、普段やらないならね、まあ仕方ないっちゃ仕方ないですけど。うん。いや。もう BA さんが強人にしか見えんやったな、あれ。はい。じゃあ、続いていきますね。あの、さっき、まあ、このまま行ってもいいけど、あ、そっか。ちょっと連戦の人あれだから、一回さっき同損した人、一回出て、一分後に空いてたら戻ってきて、サッチオスさんも。はーい、お疲れ様でした。はい。あたくまさんはいはいはい一応さっきねあの他の村も見たんだけど他の村全部声が聞こえなくなってて、まあ、今は大丈夫だからなんか5分間ぐらいパンクしたのかなんかたくまさんだけの村じゃなかったってことだけ一応報告しておきますああありがとう情報じゃあパンクしたんかもねうんそうですね多分でサーバー切り替わったんかなはいはいあ情報ありがとう。はい。じゃあ今、ミルダムで配信中です。ご了承ください。4番さんから点呼お願いします。はい、4番です。5。番です。お願いします。8。9。1です。2です。はい、ありがとうございます。えー、っとね、ちょっと最近嵐がちょっと増えてきたんで、ちょっとあのー、質問してもいいですかね、何人かに。5番さん、ちょっと自己紹介してもらっていいですか、何でもいいです。えー、っと、まあ、何でも、まあ、人狼歴は。3D 人狼は鷹のメイドフラミンゴでやってて、で、3D やって、誘惑も同じ名前でやって、で、久しぶりにやってみようと思って。あ、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ、6番さんいいですかはい。まあ、殺、3D、ぐるい、誘惑、と、まあ、やってました。はい、じゃあ、9番さんお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、自分は、札からしてるんですけど、まあ、このアプリ入れたときは、もう、たくまさんの村しかなくて、まあ、名前変えたんですけど、何回かやったことあります。はい、じゃあ、8番さんお願いします。あ、自分、なんか、毎回いろいろコロコロ名前変えてて、昨日、ちなみに、同棲しました。あと6番わかりました。はい、声かけた方ありがとうございます。えっ、ー、と、使用編集の仕方わからない方いませんか教えてほしいです。はい。えっ、ー、とね、まずゲームが始まったら右下に使用編集っていうのが出てきます。まずそこを押して自分の役職を決定して保存してください。で保存すると左下の送信ボタンに使用ボタンが発生します。で、1周目から出る方は、1周目にまず口頭で、自分はこういう役職でしたって言った後に即座に使用ボタンを押してください。で、2周目で出る方は、戦闘バッターの、戦闘バッターの人が、あの、多分時間指定あると思います。その時間指定で、
出たり好きなタイミングで出てくださいこれで5番さん大丈夫かな ?OK ですはいあと、占い結果、霊能結果、護衛先、すべて使用機能で賄えるんで、あの、チャットの方には書かないでください。あと、言葉遣いに厳しい村です。こいつ、あいつ、お前程度でも強制ずりになります。教弁とか煽りとか、きつい口調、ちょっとした不愉快な発言、教弁、教パッション、メタ発言、そういうのも釣り対象になるんで、注意してください。あと最近バグが頻繁に発生しています。なので、毎朝朝一全員タス切りしてもらってます。ゲーム終了まで毎朝ね、タス切りお願いします。で、占い師がタスに行ってる間に狼自首とかできちゃうんで、あの、必ずね、占い師がタスから戻ってきて仕様編集をする時間、結果を貼れる時間をちゃんと考慮して余裕のある自首なら OK とします。ただ、ゲームスタート後の即自首は別案件です。質問ある方いますかはい、じゃあマイク下の準備完了お願いします。はい。じゃあ、皆さん、言葉遣い、丁寧にお願いします。スタートします。役割がランダムに決まりますはい。スタートしました。あなたの役割は、死に、夜になりました。そのままお待ちください。はい。市民でした。はい、新しいイベント始まってます。これも上位目指してるんで、皆さんギフトで応援してもらえると助かります。あと、ホワイトデーボックス開催中です。ぜひ、レアギフト狙ってみてください。アラムタスさん、ダルマありがとう。ハリマサンバラありがとう。ブラドさん、ギフトありがとう。朝が来ました。初日の襲撃はありません。二番。三が。はい、お願いします。今六番帰ってきてないけど。まあ、単体精査、まあ、単体精査基本でやっていきます、俺は。まあ、ライン見ないわけじゃないけど、まあ、単体でやった方が、まあ、結局俺は合ってる率が高いかな。俺、個人的に、まあ、これ俺個人の、あれなんだけど、経験則というか、俺がって感じなんだけど、っていう感じ。で、あと、あと、まあ、これも俺の個人の計測だけど、ラインで引っ張って、なんか繋がれて負けるってことが多い。うん。だから、あんま強いと思わないからっていう感じです。はい。なんで俺単体精査を基本的にメインでやってきます。あなたの発言です。うーん、まあちょっと考え方合わないんで、まあ、2番さん若干怪しいかなと思ってて、その人狼は単体やっぱ釣り押してくるんよね。なんでかっていうと好きなとこ釣れるから対立軸でもどっちも釣れたりするから、まあ、若干人狼で言ってる可能性はあるかなえっ、ー、とーまあ自分は1周目の怪しい地理由つけて言ってほしくて後半便乗するのかしないのかちょっと見ていきたいからあのまず理由ねこの人がこういう理由で怪しいですって理由言って釣り位置言ってほしいで後半で釣り位置はない人は結構ライン見られたくない人狼ってあるから投与しようかなと思う。あと2番さんが村だったら、もうライン精査も
やってほしい正直単体だけじゃなくて。四番さんが発言します。はい、よろしくお願いします。二、まあ、番三番だったら僕は二番三の方が心象良くって三番三の方が心象が悪いから今二番三番だったら三番から釣りを入れたいかなっていう視点かな。まあ、2番さんがおっしゃるのって、まあ、自身の経験則に基づいて、足を不健さんでありがとう。まあ、村は勝ちやすいんじゃないかっていうことをまあ論として論じてるわけであるから、まあ、それが2番さんの単体の狼予想になりえないとは思うけれども、まあ、3番さんも3番さんの中で、まあ、そうじゃなくって、ライン生産も必要だよねって言ってる人物だから、まあ、2番さん、3番さん。あまさの心象が悪いけれども2周目聞こうかなと思ってるそれはまあ3番さんのもうそれは3番さんの経験則に基づく論だよねただそれは分かるんだけれどもそれで2番さんが人狼行動だっていうのはなんか安直だなって思いました以上です春さんなおさんゲストありがとう5番さんが発言しますどうも東大考察部所属の高野メドフラミンゴですまあ、2番3番4番聞いて、まあ、怪しいなって思ったのは4番でまあ所詮2番3番、まあ、特に2番とかは進行論なんでまあ2周目でいいかなって思っててまあ4番から3番が自分いやまあ4番から3番で間違って4番の考察が変かなって思ってて4番2番3番だったら3番の方をつい。えー、と制作したときに、なんか釣りってなったときに2番3番やったら3番を釣りみたいに言ってたんだけど、まあ、釣りっていう発言出るのもおかしいし、その発言が出る、あ釣りっていうんだったら4番めっちゃ3番叩くんかなと思ったら、なんか精査をあやふやにしてるっていうか、なんて言えばいいんだろう。なんて言えばいいんだろうな。穏便におまそうとしてるっていうか、殴りが甘いかなって、釣りっていう割には。感じたからまあローリーがあるのは4番かなって思ったから2番3番4番やったら4番が怪しいです6番さんが発言しますはいおはようございますまあ別に4番のってことは普通じゃないと思うんでまあ2番3番は自分のまあ経験則に伴ってまあ主観の違いだって捉えるんだったらねまあ4番は3番に対して3番がね、まあ、その思考の違いで2番の人狼があるんじゃないかっていう思考がまあ,あ人狼があるんじゃないかまでなるともう主観の違いじゃなくて人外要素として2番を取ってるからまあそ,そこまで言うと主観の違いで収まらないから4番は3が気になってるって言ってるだけだから。まあ、なんかラジオか、まあ、ちゃんと殴ってるじゃねえと思うし、まあ、それで殴ってるんですけど、まあ、それで殴ってるんですけど、それで殴ってるんですけど、それで殴ってるんですけど、それで殴ってるんですけど、それで殴ってるんですけど、それで殴ってるんですけど、それで殴ってるんですけど、それで殴ってるんですけど、それで殴ってるんですけど、それで殴ってるんですけど、それで殴ってるんですけど、それで殴ってるんですけど、それで殴ってるんですまあ、まず、2番さんと3番さんっていうのは、まあ、思考の違いだと思っていて、まあ、3番さんっていうのは2番さんのこと怪しんでるけど、それっていうのは、人によって思考が違うから、思考だって怪しいっていうふうにしてるから、なんか4番っていうのは、なんか結構2と3を戦わせようとしてる人物なのかなと思ってて、やっぱり人狼っていうのは、やっぱり村人同士を戦わせようとする行動って結構すると思うので、ね、4番さん、が、まあ、3人やってた精査って結構、結構、えー、不当なところあるなと思ったから、俺も怪しく見ているんですよ。だから、そこを、えー、と、6との思考が合わないっていうところで、現状は今4、6が怪しいかなっていうところかなと思います。そうですね。そんな感じかな。はい、以上です。8番さんが発言します。<笑>うーんまあぶっちゃけ正しいのは6だと思ってる。<笑>まあなんか4番さんってさその2と3だったらまあどっちかっていうと3を釣るっていう意味でしょ2と3。だからまあ単体で3釣りたいみたいな話じゃなくてただ2と3の比較をかけてるだけだから,から5番さんのね言わんとすることはわかるけど、まあ、ちょっと汲み取りが足りてないかなって思うのが5番さん。な,なんか色見えてそうなの7番さんですけどね、なんか、2と3のを戦わせようとしてる4番が狼みたいな精査ってさ、なんか2と3の素人でも知ってんのかなって思っちゃうけど、俺は
。だから7番が狼だったら2と3は多分白白なんでしょうっていうぐらいかな。7番確定で狼とか思ってないけど、なんか2と3を戦わせようとしてる4が狼。なんか2と3の城でも透けてんのかなって思っちゃいました。9番さんが発言します。俺は奈良に狼は感じなくて興味あるかなと思った。2と3の村同士。でも村人目線って2が強人で3が村とかそういう目線もあるから、ナナが2と3の村人同士っていう発言が、ナナが強人名があるからこそ出た発言だと思ってるから、ナナ強人で見ている。で、まあ、そうだな、俺はそんなになんかうわっていうふうな感じは捉えなかった、ただナナの共鳴しか感じになってなくって、なんかみんななんか進行が違うだけで。なんか、そんな感じがしたかな。一周目は。一番の発言聞くんだけど、なんか、こう、進行論の違いのような感じがする。感じ方の違いのような感じがしているから、ただ、7の共鳴を俺は感じたぐらいです。一番、三が、発言しますはい、5番処刑したくて、まず5番で気になっているのは、3番、4番で不平等政策入ってるなと思ってて、まあ、4番の思考は、2か3やったら3番の方が釣りたいって思考、まあ、それは多分4番さんの考え方で、2番の方が新色移ったからって、まあ、ごく普通のことを言ってるまでで、まあ、5番が3番にまで視線が向かないのが変かなと思ってるんですよ。3番が2番に関して怪しいって言ってることは、いわゆる釣ってもいい位置っていう発言。と捉えられてもいいと思ってるから、なぜ4番だけに言及したんかなと思ってるから、5番が結構怪しく見えてて、5番処刑したいのと、まあ、3番は単純に発言聞いてない人物かなと思ってて、まあ、2番っていう人物は、単体精査メインでやっていくけど、ライン精査もやっていきますよって発言をしているから、まず3番は、3番はだから3番か2番に言ったことっていうのは、まあ、単純に話しが聞けてない人物かなと思ってて、若干気になってるぐらい、まあ、7、8にも若干気になる点はあるんですが、まあ、時間足んないんで。まあ、自分が一番気になっている点を述べていきました。5番処刑です。2番さんが発言します。いや、まあ、100秒で。あ、5白、7白。はい。じゃあ、終わりで。まあ、100秒はって言ったら出なかったけど。なるほど。5と7か。まあ、7強めがちょっと今日分かんなかったけど、俺7と5俺そんな大差ないと思ってんだけどな。まあ、5番が4にしてる指摘が、えっ、ー、と、2、なんだっけ、4番が3番に対しての指摘が分かんないって話でしょ。で、7番も、7番のスタートが、2と3戦わせようとしてるって3番は2番と考え方の違いで言ってて4番が3番に対して言ってる内容が不当って変わったよねなんか1番に気になったのはなんか5番と7番俺そこまで大差ない発言してると思っちゃったけどな不平等っていう点でいれば3番が2番に対して最初に言ってるその若干考え方が違うから王冠名があるってした主張に対して4番が俺は2寄りの考えだから、まあ、2と3だったら3を釣りたいって言っててで、5番その4がおかしいわけでしょで、7番もその4から3への殴りが不当って言ったよね。だったら3から2も不当になるはずなんですよ。絶対。2と3を戦わせって発言、まあこれ8番ヒロにしてたんだけど、7番は発言の最後に4から3が不当って言ったから絶対に。で、その時3から2も不当になるべきでしかないから、1が5と7の際で5になった理由が若干微妙って感じかな。うん。まあ、そんな感じ。ちょっと占い師の真偽はわかんない。俺単体ではどっちも変じゃないと思ってた。占い師は。あなたの発言です。えっ、ー、とね、占い師は若干四の方が偽かなと思うのは、まず三と二を精査して三つに持ってったこと。
、まず2番さんって単体生産の方重点って言ってるから、どこでも釣りやすいようにできるからね。ライン生産をするって言ってたかもしれないけど、ライン生産の方が薄いような感じだったから。で、それより自分釣りをしてる4番さんの方が偽っぽいし、あと、時間して守らず潜伏しててすぐ出てるから。その点も偽っぽいから、で、一旦占い師に狼が出てるとか、あの、感じると、4番さん狼軸だと、ライン見ると2、4がある。自分が2番さん釣りをして、4番さん釣りをし、2、4ラインがあるから、2番さん行こうかなと思う。あと、単体で行くと9番さん。これ、1周目にも言ったけど、釣り1言わない人、ライン見られたくない人狼。これあるから、9番さんが7番さん、強人しか言ってないから、9番さんは LINE 見られたくない人狼だから単体ね。あの LINE で言ったら2、4ローロー。単体で言ったら9。で、4番さんが狼軸。まあ、囲いがなければ1番さんがちょっと薄い。ちょっと自分のこと怪しいんだな。怪しいけど。1、4ローローで5白は死ぬからね。1番さんが5番釣りをして4番5白4、1だったら死ぬから。まあ、2番さんか9番さん。まあ、4番さんが狼だったらね、4番さんが死んだったら全然違うんだけど、4番さんはちょっと、なんですぐ出たのだから4番さんが偽で狼だったら繋がるの2。だから2か9どっちかに入れようかなと思う。4番さんが発言します。はい、まあ、まず三番さんに返すと、なんですぐ出たのって言われるんですけど、まあ、四番六番って、さえなかったはずなんですよ。にもかかわらず、四番だけにフォーカスを向けるのは、正直よくわかんなくって。なんか時間指定をするっていうのは、なんか二番さん一周目におっしゃってたんですかね。僕はそこを聞けてないんで、そこを聞けてない。あれいるさん。考慮しても、三番さんって。四番六番を制作するときに、四番が二千になりますか。かそのこの視点は聞きたいなと思ってました。まあ、ただ、6番さんが狼だった場合って、まあ、あんまり6番、3番見えにくいかなと思っている。僕は、まあ、初週は薄い要素で2番、3番だったら、まあ、3番さんの方が釣りたい印象ですよっていう話をしているから、3番さんめちゃくちゃ釣りたいですって言ってるわけじゃないんですよね。にもかかわらず6番さんは4番さんの方が普通じゃないですかって言っていて、5番さんわけわかんないよねっていう話をしているから。まあ、どっちかっていうと6番3番さんが見えないし、まあ、6番7番もあんまり見えないかなと思うと6番は4番のことが普通じゃないかって言ってる人の中7番が4番殺したいっていう人の中でうーん、まあ、占い成果出てきたように7番が死ぬかなと思って6番が7番囲ったっていう構図は分からんくもないけれども、まあ、白の打ち方からするとあんまり見えないかなと思っている。まあ、6番、狼仮定したときは2番さんが正直見えるかなと思ってる。それはね、僕が2番さんのことが単体精査、僕もそっち寄りですよって言って3番さんを釣りをしてるから、まあ、6番、狼仮定だったときは2番さんが見える。ただ、単体精査したときは9番さんが全然分かんなくって、9番さんの思考の中で7番さんが強人に見えるっていう、その、強人要素が全然僕分かんないのよね。だから9番さん2周目あるから、7番さんが強人に見えると思った要素を上げてほしいかなと思ってる。僕は7番さんが強人には全然思えなかったから、9番さん視点の中で7番さんが強人に見えた要素を教えてほしいと。はい、以上です。5番さんが発言します。ぶっちゃけ占い精査ついてません。単体。で、グレーで怪しいと思ったのは1番、2番で、ま,あ、まず1番の言ってることが。まあ、不当っていうか、言ってることは全然違くて、なんで3番にも指摘しないんだって言ってたんだけど、4番が3番、これは7番に訂正してもらったんだけど、その時は自分の組み取り間違いだったんだけど、まず1番の殴りが不当で、なんで3番に触れやんのやって言ってたんだけど、自分が言ってるのは2番と3番、4番が2番と3番を釣るなら3番釣ってて、釣るっていう割には全然殴ってないよねっていうのは自分の主張で、3番は2番が不当だっていう。あの主張が強かったから、3番に振ってないから、白崎のゴーツロとしてる1に行こうとしないし、あと2番っていうのも同じで、自分、<笑>自分2番って言ってたのは、5番は4番からの3番の精査が不当だってたんだけど、自分、そんなこと一切言ってないから、まあ、人の話聞けてないから、雑な殴りしたいのかなと思ったから、まあ、1番、2番で、多分多分4番、5番、ロールとか言ってくるんじゃないのかなって思ってたんで、まあ、2番が怪しいかなって思いました。うんそれ以外は、ま全く精査ついてません4番のさっきの発言、そうだね、そう考えたら4番、確か4番、2番、2番6番、6番が7種でしょ
、まあ、6番の発言聞けないから LINE わかんないけど、まあ、4番、2番とかあるかなって、まあ、4番、1番もね、あるかなって現状思いました。まあ、6番の話聞いて決めます。6番さんが発言します。俺の話を聞いて何を決めるんだ、5番さんは。まあいいや、占い師の話をね。まあ、4番オオカミで仮に置くんだったら、まあ、9番の相方はないと思ってんの、5スロ打って、まあ、この村の3打ちって、俺の中で7スロ持ってるから、まあ、客観視した場合にね。いや、もう発言聞けんのきつい。まあ、変だっていうのは、まあ、いろんな誰がどこがおかしいとかっていう議論がそこそこ出てる中でね、まあ、7番の強人置きだけして、あとはみんな主観の違いだけだからって収めてるから、めちゃめちゃ狼行動っぽいんだけど、まあ、太鼓4番狼やってみたときに、まあ、4期はなさそうだなと思ってるわ。これは対抗殴りにもなるんだけど、まあ、あなたは4番が俺を狼で追うんだったら、7番のかっこいいは絶対追うべきですよ。って聞いてと思った。客観的に見てね。だから4番が狼で5番で囲ってないんだったら、まあ、狼道1番とか2番とか、まあ、あんのかなと思ってるけど、思ってるけど、まあ、シンプルスリッチ9かな、まあ、対抗強靭だったら、9の狼であると思ってるし、っていうくらいですね。うん。まあ、特に言うことないかな。言うつって。まあ、ここからなことになっちゃうかなと思ってるけど、まあ、話は聞くよ。話は聞く。まあ、4、5、基本的にはね、まあ、加工に行ってるようには見えるから、まあ、ここは占いしちゃうかなと思ってるけど。うん、6番、4に見えるのかな。正直言って、九一二は正直、あの、俺が見たら全員足に出るんですよ。で、まあ、九一二コースでもっと話聞いてみないとわからないから、現時点で釣り位置は開けれない。あの、九一の話聞いてみないとわからない。まあ、二番に言っとくけど、俺は四番から三番について不当だっていうのを話しましたけど、その何がおかしいんですかね。って思った。俺は明らかに四番さんのは三番さんと二番さんを戦わせてる発言だと思った。で、あと九、誰だっけ ?1 番か8番か言ってたけど、なんか村って分かってるような発言だって、仮定してることをそれだけ抜き取って発言するのは、俺はあまりにも良くないと思ったから、ねちょっとどうなのかなと思ったけどね。まあ、お金行動なのかもしれないけど。まあ、8番霊能だから、まあ1番かな。ちょっとそこ、あんま言ってないけど。うんまあ、46の精査に関しては、ちょっとあんまり僕ね、現時点では、その4万さんの出方のところしか、あんまりないからね。まあ、4万は先に出ててるからね。6万さんがその後出てるのは、まあ理解できるから、4万だけですよ。だから、まあ46はまあちょっとクラスしてほしいな。うん、そんな感じ。だと思うな。クラスした方が俺はいいと思う。うん。まあ、俺は、まあ、まあ、村の、この村のところを見ると、まあ確かに、5、7は結構怪しまれてたところだと思ってるから、怪しまれてるところに、まあ、白を打つ強人というのは結構、まあ、あることだと思うので、文禄心境っていう可能性は大いにあるのかな、というふうに思ってます。はい、そんな感じかな。まあちょっと、今日は急激な話を聞いてから、はい、行きたいと思います。8番さんが発言しますはい、まあ、グレーランで9123人気投票で、まあ、仮に、まあ、2仮、じゃあ913の人気投票。うーん、まあそうね、だから占い心境の可能性も全然あるなと思ってますね、なんか白,白先から、まあ、白先っていうか、白打ち先から。なんかお互い対抗狼だったらここないみたいな発言してるけど、うん、まあ、9。
、まあ、どこでもいいんじゃない日記師だったら、九一さん、人気投票で好きなところでいきましょうか。なんか、9番さんが処刑されそうな流れで、なんで、まあ、村だったら頑張ってくださいっていう感じかな。まあ、2番さんは狼連れだと思ったら、8五円で、そうじゃない場合は、全然占いに5円回してもらっていいんで、そこだけ言っときます。あちなみに、俺、4狼だったら一番ないの1だと思ってるけど、5白打ちが。はい。9番さんが発言します。はい。やっぱり俺、7は強人だと思ってて、まあ、最初2位釣ろうかなと思ったら、2が吉なんでしょ。2番、単体精査しなかったから、俺に対して。うん。俺、目線に入ると思ったから、イスラエルとして。俺ね、囲いあると思ってて、5だと思ってる。4ロ6ーだと思っているんですよね、八幡さん。うん。1、3って、まあ、2周目の1番発言聞いてないけど、3番って俺、2に対しての目線が、俺と目全く一緒だったんですよね。うん、だから3が村っぽく感じて、1周目の1番も、そんなに大かめ感じてなかったんだよね。だから七強の、えっとね、六神の四五ローローだと思っているから、これどうやろう。九五の欄にしてもらいたいんですよね。九五の欄に。六番もう占いたくないやろ、五番とか。どうも俺、1、3におかみ全く感じてないんですよ。特に3番、1番も1周目も、うん。そうなると、俺7強で見ているから、4号しか見えないんですよ。2が狩りだから。だから俺は9号の欄にしてほしい。飲んでほしい。で、あの、ごめんだけど、ず,ずらさないでほしい。もう捨て票にならないでほしい。9号の欄で。俺は5、4号ロールだと思っているから、5に行ってほしい。どうでしょう一番さん。村と思ってます。一番さんが発言します。はい。まあ、個人的な感情を述べるのであれば、まあ、5番めちゃくちゃ処刑したいですが、まあ、8番の例のが、まあ、グレーダン処刑って言ってるんで、まあ、基本9番から処刑することに9番さんのその思考で考えるんだったらそうなっちゃいますよとだけ言っておきます。まあ、あと9番単体で1本変なのが、まあ、変というわけじゃないんですけど2番は確実にさ開口一番に9番に関しての7番強靭世界線変だよねって精査を落としていたから触れてないわけではないので2から処刑しようと思っていたって発言が、まあ、人道で、まあ、2番から処刑をしようと思っていたって発言をすれば村目を取りに来た。村目を勝ち取りに来た人狼かなって結構思ってるんで、9番から処刑しようかなと思ってます。2番のアンサーに問うんですけど、まあ、5番、7番の比較した際に、7番っていう人物が2番、3番、要は3番と2番っていうのは、考え方の思考の違いだけっていう発言をしていたから、まあ、そこら辺考えたら、まだ7番の方が、まあ、2番、3番の発言を聞いて精査をしてる感じはした、まあ、一瞬目違和感あったけどね、ぶっちゃけ、ぶっちゃけたこと言うけど。違和感はあるけど5番っていう人物の,その4番に関する1本だけのヘイトの考え方は変だと思ったんだよ。4番だけにその視点を向けてきたのが。まだ7番ってその4番に関しては不当だというところに関しては、ただ2番、3番の,その単体っていう発言に関して拾っていたことから、まだ7番の方が発言を聞いてる感覚があったわけだから、まあ、5番だけに視点が向いたって感じ。でなおかつ今日の2周目の5番の発言を聞いて、なぜ、3番のに関して視点が向かないのかなと思いました。1番、4番の人狼の目線を追うのであれば、3番という人物は1番、4番の人狼を追っていないのに、じゃあなぜその目線で3番に関して精査を入れないのか、不思議でたまりません、5番に関しては。絶対人外だと思う、5番。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました
追放されるのは9番さんです9番さんが発言しますいや5番さんごめん俺多分1がオカミだと思った最終的にすいませんいや1目線で5が人外だと思って5に行けない理由が全くなくってうんじゃあ俺を何だと思って釣りをつ釣ろうと思うただ8番がランテージって言ったから913のランテージ行ったが俺に行くっていう意味が分かんなくって1目線3もあるからこれドリルさん6号へすんのかな1は狼だと思ってる2番ってその単体精査するって1周目の初日で言ったけど俺に対してそんなにしてなくってドリルさんは占い声しないよ、ね、しないとおかしい場面だと思う俺の発言っていうのはでもしなかったところが怪しく感じただけただ1番がめちゃくちゃ黒く感じた今の発言で、うん、っていう感じかな一番,一番多かったと思う。俺目線5は新勝がいいよね。5番がめちゃくちゃ4が3たきの5が4たたきだから5投票する理由がないんよ。絶対に、うん。っていう感じ。はい。以上ですね。7強。7強は俺は合ってると思うから。1。うん。占いは46度近くが相方なので11の,の,、ね、のはい以上ですまあ一応狼だと思ってえー、っとね遺言で言うけど46は1占い統一でお願いしますよ6番さんが死んだら5を占うって発言しちゃダメよ絶対神域になるんだから一占いでお願いしますようーん一の一応あるのかなそのままお待ちください一読んでご白打つかな昨夜襲撃されたのは八番さんです。俺らさん占い声したかまあ両方入れてるからねはい聞こえてますかああ結果お願いしますえあ五番じゃあ五番処刑するわ5番証券するもう4号陣内しか見えへんかったもん俺余裕で<笑>まあ2番号温度取ってくださいまあ1号の何にするか4六の何にするかまあ9番に言っとくんですけどまあ俺は9番にまず変なことを言ったって言ったから<笑> 2番に関しての精査が変だよって9番に関してはって言ってるからまあ、9番で陣が落ちてると思いますよ。強陣なんじゃないですか、9番。まあ、実質点、まあ、4番、5番、陣のが確定した盤面なんですけど、まあ、5番という人物に関しては、1周目から変だっていうことは言ったはず。まあ、7番は、まだ2番、3番の単体に関してから入ってからの4番への指摘。5番は、開口1番の4番への指摘。ってことは、少なからずその4番が3番に釣り落ちただけの発言でしょ。だから、まあ、5番という人物は不平等精査をしてるかなっていうのが、まあ、自分が昨日2周目、1周目、トータルで述べた5番の黒要素です。はいまあ、4番、5番全部確定してるんで、まあ今日は5番から処刑してもらえればいいんですけど、まあ、釣
触れないことないよね、この村。もう分かってるよね。六番一番人のに見えますか自分が。二番、さんが、発言します。うん、いや、これミスったかな。俺、発言だと六の方が真かなと思ったけど、占い筋はね、四の方が真ですね。これ、ゴーラないはないと思っちゃうけどな。まあ、占い筋の話すると、そういう人もいるからって言うし、俺、ここでクロスは、いやー、ないなーと思っちゃうけどな。ゴー、いやー、6進かなと思ったけど、4の1の方がわかるわ。ゴクロなしすぎなんだけどな。まあ、ちょっと発言か、今日1号のランね。まあ、5番は人外。ぽいと思うんだけど発言正直俺そんなこと一言も言ってないから五の三指摘は不当なんて話一言もしてないから何言ってんだろうと思っていやでも人外なんかなと思ってたけど四五人類あるのかなと思ったけどゴーラないかちょっと俺俺主観だとなしだなわりかし俺6番が4番に信用勝ったの5番なんて処刑だから、9つった後だと俺1か3に占いで、絶対いいと思っちゃうけどね。9四4番が人狼軸で1か2どちらかで、9番が単体らしいから9番釣りだけど、4級はないから、もう9は処理した後に占いを、っていう話を聞いて、俺、騎士で出ようかなと思ってたの。騎士で出ようっても騎士なんだけど、8番がどういう占い決めるかで、だからまあ、自由投票だったから、あ、じゃあ出とこうと思ってたんだけど、うーん、まあいいや、ちょっと、5、1のランね。あなたの発言です。うん、まあ、発言は聞くけど、まあ、5番さんに行こうかなと思うのは、やっぱ6番さんの方が進歩いかな。一、まあ、周目に自分4番さんから釣り寄されてるのと、まあ、4番さんって一周目3怪しんでて、二周目3番怪しむ視点が一切なかった。それって自分が2級釣り寄してて、まあ2級ともに白白だから、まあ、釣り寄ったのかっていうのと、やっぱこれ6番さんも言ってたけど、7番さんって一周目4番釣り寄してたよね。7番さんって4番釣り寄してるから、やっぱ6、7のかっこいいわ。思うやっぱ自分とか釣りをされたら釣りをしてきたとか怪しいものが普通だと思うから7追わないのがおかしいかなで6番さんの2周目の釣り位置1本して9だったよね確かそこで同じとこ入れてるからうんやっぱ占い新宿で行くと5になるかなまあ俺目線は5番さんの新章はいいんだけどね4番さんが3釣りをして、5番が4釣りをしているから、俺目線は、この新章って悪くないから、9に行って、4の方が偽っぽかったら、4一ロールで5白打たない。うん。5番さん、行こうかなとは思う。うんまあ、ちょっとまあ変わるかもしれないけどね4番さんが発言しますはい1番サブルなって結果黒でしたまあさんまさんの考察ちょっといびつなんですけれどもまあ昨日の発言の中でね僕はね7番さんの過去を追ってるから3番さん7番さんが死にそうで6番さん狼が7番さん囲った構図も見えるけれどもまあ現状あんま追ってないよっていう視点の中だから追ったけど現状追ってないって話ねだから全く追ってないわけじゃないの。で昨日6番さんの発言の中で、まあ、対抗殴りになるんだけど4番は7番の囲いを追わなきゃいけないよって言って7番を占わせたいんだろうなと思ったから、まあ、6番狼家庭だったら7番の狼はないなと思ったから外側から占いたかった。ってなった時に、まあ、3番6番が見えないからあるとしたら1番かなと思ってただ、まあ、1番9番対比かけた時には1番の方が言ってる方がまともねだからまあ9番処刑したしなんで9番処刑したのっていうけど僕は9番さんのことを睨んでいて、まあ、6番狼から引っ張ると2番さんの相方があるんじゃないかっていうことだ2番さんが消しをした以上9番さんね
行ったっていうまで、キューバさんのランテージって5番さんだから、僕の白先上げてるから、まあ、キューバさんに表を敬するしかないよねって話だった、まあ、ここまで理解してほしいかなと思って。うんなんかな特にな何もないんだけど、まあ、キューバさん、表人は全然合うかなと思ってます。キューバさんは僕は、キューバさんに対して問いかけてるのに、ね、7番さんの強人置きが全然分かんないから、キューバさんはアンサーしてくださいって、7番さんの強人っていう要素が僕は分かんないから、教えてくださいって言ってるにもかかわらず、7番が強人だ、4番、5番、狼だっていうその視点ね。まあ、キューバさんの思考の中で、まあ、7番さん、強人いいわ、全然いいわ、全然いいんだけれどもってなったときに、7番さんが、おー狼だった時の過程とかも全くすっ飛ばして7番さん強人置きだから、まあ、全然9番さんの強人はあるなと思ったら基本的には6番1番で完結だと思ってこれ以上いいことないですいやいやずっと1番から5番の殴りって不当だと思ってるし4番も1が全うとか言ったらダメだから本当に。一番の二周目と一周目めちゃめちゃ変だよ。だって自分が言ってるのはだから四番が三番釣りをしている割には反感を買わない発言をしているって言ってるのに、なんか四番、五番から四番叩きは不当だとかずっと一番が言ってるけど、だから違うからって。組み取りできてないから一番。で、一番の二周目のやばいところっていうのが、三番になんで視点が向かない三番、二番、四番のロールを精査しないぞってなんだけど、三番、二番、四番でちゃんと追ってたからね。うん。でその点では3番と視点が合うって自分も落としてるから、一番それでも話聞けてないから、もう一番絶対来るだなと思って、一番入れたんだけど、まあ多分これ9番強人で落ちてると思ってるから、まあ、16ロールローで終わるなって思ってて、まあ9番強人の理由っていうのは、9番って一番にすり寄ってたんよね、ずっと。まあ西、まあ、最後にパッと変えたんだけど、9番一番のことはいいって言ってたけど、まあ、9番1周目っていうのはずっとなんか、2番、3番、4番、5番は、なんか考え方の違いだって言ってて、一番と同じ考えとか一言も言ってなかったから、まあ、9番強人の一番の、よったかなと思ったから、だから一番、6番、ローローの急強人かなと思ってます。一番のロー要素って、もうさっきはずっと言ってるけど、黒への、あ、ゴーへの黒塗りね、おかしいから、ふとふと。六番さんが発言します。はい、おはようございます。ごまなって黒でした。まあ、基本的には対抗狼で見てました。まあ、6番、7番狼は筆頭で追わない視点。まあ、4番追ってたとは言ってたけど、基本的には追ってなかった。いいって結論になってると思ってるから、まあ、シンプルに7番、4番狼だと思った時に、これは2番へのアンサーになるんだけど、まあ、基本的に9番があの死に方して、1番が、俺が1番占いした時に、1番が村だったら、ほぼファンダになるなと思ったから、1番占わなかった。まあ、その理由として、一番、俺が対抗4番狼で見たときに、4番1番狼だったときの一番が5番確定人外っていう視点を落としてて、まあ、俺が死んじゃないですか、4番1番狼のとき。その時って俺5番占いしたら5番隠しろになるから、まあ、一番が4番の相方としてはあんまり追ってなかった。これが理由。だから一番占って、対抗が一番に黒結果、まあ、9番の遺言とか、神ですね、打つ可能性が高く、俺のスタンで1番がパンダになるより、もう5番の要素持ってるから、5番シンプルになって、5番黒結果見ても早いなっていう結論。まあ5番白結果見たときに3番の狼を追えばいいやって思ってました。そのくらいかなうん、まあもうあんま言うことないですけど。まあ例えば5番の視点でね、もう何を映したんだっけ。5番の視点で9番が強靭で落ちてるって言ってるけど、まあ俺も、初初に言った通り、人初,初日の名前を持ってる上で言うけど、スイッチが579で、9番が強靭の時に5番対抗に上げないです。だから、9番は強靭で落ちてないと思ってて、まあ、強靭値は、まあ、思うところあるけど、まあ、上げないって僕は、4番、5番、狼だと思ってます。はい、5番の良さはみんな拾ってると思うんで、一番占,占わなかった理由はそれ。7番さんが発言しますこれ普段の考察をするなら、そういう場面っていうのは、やっぱり俺は隠し色をつける行動っていうのが大事だと思ってるから、まあ、クロスっていうのが、まあ、いつも思ってることなんだけど、この場面、今日これに関してはね、やっぱり1番の昨日2周目の発言、俺はおかしかったと思ってるから、4の1ぐらいの行動は分かるんだよね。
。うん、だからね、正直も単体接種しようかなと思ったときに、やっぱり俺5番の昨日二周目の発言からおかしい点は俺は拾えてないんだよ。これ3も言ってたけど。だから、そうだね。えー、16も全然あるんじゃないかなっていうふうに思って。けど、あんまりまだちょっとその確信的なところは、まだわからないけどね。でもこれ、でも俺昨日、うん、まあ1番はもともとずっと5番釣りをしてるから、まあ9番のあの点になるのかもしれないけど、5番ってそんな黒かったかな。思っちゃうんだよね一番、うん。一番結局、空投票してるしね。十五。こりゃ。うん。そうだね。まあ、僕は決めたかな。OK。じゃあまあ。うん。じゃあ一番と五番、投票しましょうか。投票してくださいアバターをタップして選択できますラジオ感覚さんギフトありがとうう奥の方が真かなと思うけどえちょっとちょっと落ちるのが多いねえこれ落ちた。同列るんって感じ。え俺の指摘何が変なんですか ?7 番さんに言うんですけど、巨人ですかあなた。だって7番は、7番5番ってまだ対比できません。え俺の、俺の票がない真空に4番に関して、俺いないことになってる。7番は2番3番の単体の精査をして,てる。俺いないことになってね、これ。何なんて感じ。えまあちょっと俺、めちゃくちゃ薄い線追ってるんですけど、4強5三かなと思ってたんですよ、ぶっちゃけね。なんか5番目線で3番になんでそんなに視線が向かないのって思っちゃうんですよね、5番の視点から考えたらね。だから、まあ、4番強児、5番3番人のめちゃくちゃあるなって普通に思った今日の発言聞いてて、5番の発言聞いてて。だって5番目線で多分俺殴る要素ないでしょ、ぶっちゃけ。もう一番に関しても不当ですよ、不当ですよしか言えないじゃないですか。そうそうでもなく言えないことで。5番が人道だって言ってるんですよ。<笑>マジでって思ってる。ああ。別に6番の5ぐらい、そんな変ですか ?2 番さん。俺、めちゃくちゃありがたかったし、5番白だったら5番白で、わあ、絶対5番強人やってなっちゃうからさ、5番、俺は絶対5番白人外だと思ってたからね。俺視点では6番が死んだからこそ、5番うなね、めちゃくちゃありがたいんですよ。そこら辺、組み取ってほしかったな、2番6号へしてるんやったら。7番とかマジなんなんて感じなんだけど俺<笑>本当に本当になんなんて感じ1番が7番評な5番7番の対比で7番評価したから6番1番人のおったんですかって感じ意味わからんわマジでうん影響はないけどそのままお待ちくださいドリルさんが1位いったんかアレイルさんギフトありがとういやーこれちょっと橋本さんになんとか接続機で対応してもらわんときついねいや重要なとこで落ちるとねそのままお待ちくださいうーんとりあえずこの接続機でなんとかさくや襲撃さうん
、そうそう、投票のとこ落ちるのはやっぱまずいよ。はい。じゃあ結果出して。結果。じゃあ90秒でいこうか出さなんて90秒。90秒。ドン。うーん。いや、俺はご投票してたんだけど、接続切れになってたよね。うーん、いや、多分ね、2番さんが1位入れたのって、6番さん、強人1隠したからじゃない多分。ヘイト管理したと思ったんじゃないかな。お7強じゃねえかなと思うけど。え、4、7番さん、強人強人なら強人使用して。聞こえる7番さん、市民なら市民使用して。強人 ?7 番さん、市民、市民。あー、急遽、1の強人もあるかな。いや、俺5番さん行きたいけどね。4番さんが真に見えんのよね。しかも1番さんから白崎釣り押されて1釣り1入れてないからね。あかねさんゲストありがとう。4番さんが発言しますレイルさんあかねさんありがとう。はい、1番から釣り押されて1番釣り1入れてないというけど、発言で単体でおかしかったのは9番さんなんで。別に釣り押されるわけは、それは5番さんのオチだと思ってるから、僕としては5番さんの強人もあるんで、なんか、その理由は全然わかんないですし、まあ、3番さんがすごい強人に見えます。まあ、3番さんしての中でね、まあ、昨日投票できなかったら、それを悔やんで、まあ、5番さんっていう、その、まあ、意思はわかるんですけれども、その占い値とかで3番さんわかんないですかね。最高占いってないですよね。だって、二二陣形とかじゃないんですよ。まあ、六番三思考の中で、四番強人の場合もあるから、まあ、三番占い当てるとか、あるじゃないですか。にもかかわらず、対抗占いしてるっていうところから、まあ、三番さんって多分、六番さんの二世気づけるはずなんですけど、まあ、それはなんか僕のスキルさなのかなと思ってます。三番さんに対してね、なんか僕のシーンを見てもらえないのは、なんか僕の、もう一度なのかなと思いますけれども、まあ、6番さん、強人だった場合に、あのーまあ、3番さんが投票放棄してるけど、まあ、3番さんって、小さんに行きたいっていう思考を持ってたから、6番さん、強人の場合は、1番、3番、狼があるかなと思って、3番占いで結果してる。だから結論は6番1。1強人ちゃんは、正直わかんないですけど、まあ、僕は僕9番3じゃないかなって思ってるのね、まあ、3番さんも全然ありえるかなと思ってる、今の言論を聞くとね。はい、まあ、今日は九番、ああ、昨日決まったからね、六番さん行ってください、以上です。五番。さんが。発言します。まあ。六一の。急遽かなって。思ってます。まあ、自分が一番、まあ、一番から言われたんだけど。一番が不当だ、不当だしか言ってない。言ってるけど。自分一番六番ラインで追ってて、一番がこういう説されてるか、不当だって。不当なこと言って何が悪いんだよっていう話だし、まあ一番<笑>、まあそうだよね。うん。まあ6番に行きます。えでも、それが精査することないし、もう、一番も死んじゃったし、はい。6番さんが発言します。はい、えまあ6一の9強打って5番さんがおっしゃってるんで、まあ、5番さん次飲んでくれてるんで今日5番つってくださいまあなんで棋士が一番に投票したのかまあいろいろ考えてみたけどまあ一番のおかしい要素としてまあ俺の国労結果を見てまあ4番5番狼だとかねまあそういう発言とか拾っ
って、まあ、一番投票したのかなとは思ってはいるんで、まあ、一番強靭はあるのかなと思ってました。まあ、俺が3番占いしな,しなかったのなんか俺、なんか対抗が俺の偽をつつしてあげてるけど、もう関係ないですね。3番、黒結果引いたら負け確だし、全然3番、白結果引いても4番、5番、狼ってことは俺は変わらないんで,で、3番の投票放棄、で3番の狼あるとしたら強靭でしょ。普通に考えたら。だったら4番、5番、狼確定させて、1番の教授ないしは9番の教授にかけて、まあ、7番を説得する可能性にかけたって感じ。7番投票はあんまり変わる気がしないから、あれだけど、まあ、基本的に対抗が7番に黒打つような発言を初日の2周目にしていないことから、4番の狼で置いたときに、4番の白先の5番っていうのは、5番が村だったときに、基本的には相方苦しめる白打ちだから。まあ、シンプルに5番オオカミって思うの普通だよねっていうのは一つ。まあ、あと一番ならなかった理由は言った通り、一番がパンダになるだけ。で、9番が変な英語に言って死んでったから、まあ、俺がね、5番占いとか言ったらダメですよとか、なんかわけわかんないことでしたけど、騎士出てないんで、普通に占い先に言いますね。まあ、出てんな、なおさら。出てんだったらまあ言わんでもいいけど、出てない状況だったから、まあ、5番投票してください。4号です。以上。7番さんが発言しますいや、これね、まあ、正直言って、精査ついてないんだよ。<笑>けど、1番と5番の精査だったら、俺は1番の方が黒く見えてるから、1番に投票しただけで、まあ、今日、まあ、こうつろか。うん。4番の後に今日おかしかったよ、正直。なんか6円叩きも結構、そんなこと言ってんなと思ったから。別に占い値も何もおかしくないし。ね、6目線で7白見えてんだから、どこだなってもね、同じだしね。うーん、まあでも、いまいちまだ確信まではね、つかめてないとこあるんだけど。うーん、やっぱり、ね、4目線、4号、4号、4号だったときって、やっぱりね、4号は3に1周目、またたきを入れていて、その後4号はまあ3に何も消えてないで、むしろバチバチしたのが一番だから。うん、ゴロっていうのは全然ありえるよね。うん。まあ、あんまさに強人じゃないんでしょってことを考えたら、まあ、9番か1番が強人だけど、まあ、救急だと思ってるんだよね。うん。えー、<笑>あ、そう。まあ、俺が強人だよ。まあ、まあ、いいや。あー、もうこれはダメだな。まあ、お俺はこうに投票するよ。投票してください。アバターをタップして選択できます。やっぱ7強か。まあ、7強ならもう6入れるしかね。うん投票を終了しました追放されるのは6番さんです試合終了えっしましたあー市民か7教授にとかったもんいやー、間違いないっすね。5位いっとけばよかった。いや、一番の教授俺が接続切れになったのから、入ってない。いやー。どうっっ9番村へ。あ、ごめんね、宇宙人くん。宇宙人くんのローローっていうのをね、ちょっと拾おうと思ってたんだけど、ごめん、拾えなかった。申し訳ない。あ確定人狼ってやつですかそうそう確定人狼4番5番確定人狼絶対拾ってやろうと思ってたのに俺の発言のターン忘れてたごめんねいやそれそうそれ拾ってほしくて<笑>まあその要素で一番釣られたんだろうなと思ってるからまあ
、5番ってどうすかったですね。うん。ああ、一教授は無理だよ。結論7番さんは単体で行ったんだ。占いより。そう、もうこれ単体で1番さんはもうちょっと考察はおかしかったけど。うん、4ローズか、ね。そう、セイさん、あんまり俺5番の怪しいところ拾えてなかったから。まあ4番もおかしかったんだけど。ライン切ってるからね。それ怪しくはないよね。そうそうそう。え、5番黒くなかったか。横は黒かった。マジか。そうよ、五番線、ちょっとライン切らないでもらっていいですか。もう、どうしようかと、すごい悩んだもん。いや、四番さんがやっぱ白崎釣りをされてるから、一に向くはずなんよね。だ、三と七は一緒なの、おかしいもんね。そうそうそう、三に向かなかったのは、最後引っかかって。はい、よくんゲスト、ありがとう。そう、たくまさん、それちょっと鋭すぎて、もうめんどくさーと思った。うん。いや。三番さんって六を殺してほしいから、強人使用したんですか。いやー、七が強人あるかどうか確認して、七強人っぽいから。もう。ダメだなと思った、決め打たんと。16にかけるしかなかったし俺,俺目線は一番黒かったからね俺のこと怪しんでるから一瞬ねだからもう強人いたら負けだからね7強なら6つ5つって負けだから6いったうんだって<笑>いやいや強人に黒内はもう強かったね。強人黒くなってくれたらいいからね。まあね、5番さんのすごいナイスプレーですよね。7番さんと1番さんどっち戦い,で戦いたいって言ったら、もう5番さん1番さんと戦おうって言ったからね、1番黒打ったから。それはもう5番さんのファインプレー、ラスルで残された。まあ、東大考察部なんで。はい。じゃあ、抜ける方いますかありがとうございました。はい。じゃあね、えっ、ー、とね、6番さんと4番さん、一応席替え含め入れ替えるから、1分後に空いてたら戻ってきて、4番さんと6番。1分後に空いてたら。ゆっくんゲストありがとう。いやー、ドリルさんと意見が合わない。聞こえますかはいはい、聞こえますよ。に。うん。やっぱクロスしないとね、怪しい。もうやばい。三連続負けてしまっている状態で、ちょっとやばい状態かなって、もう本当にテンション下がってます。ユバサキシ引いたらすぐ出た。大きいのノーサーキノカ、おとといから、もう、もう、昨日とおとといもさ、全然もう、もうさ、占い師、占い師、騎士だって、めっちゃ行くって、なんか占い師に連続行くおかしくねって、たくまさんやと思ったんだけどさ。9番さん、騎士やったらで出た方がいいかもね、本当に。うん、3番さん行ってたけど。うん、出た方がいい状況と悪い状況、まあ、とりあえず3、1、2、は出なくてもいいような気もするけど。難しいよね。その辺、人狼ゲームって。対抗出られて対抗に勝たないといけないしね。難しい。永遠の課題だから、ひろまりちゃんは、自分に何が合ってるの潜伏よりやっぱ不老の方が合ってるんかもしれんね、ひろまりちゃんは。
。うん、まあちょっとひろまりちゃんがいろいろやってみて、自分に合ってるのやってみて。こうやった時き合ってるって、まあけど3122ではあんま出てほしくはないけど、まあ、BA3421 だったら出てもいいかなとは思う気がするけど、うん、まあ、ひろまちゃん、ちょっといろいろやってみて、これやったら勝った、これやったら負けたって統計取って、やってみて、ひろまちゃん。じゃあ、あの、今配信中です。ご了承ください。4番さんから天候お願いします。はい、4番です。お願いします。はい、5番です。お願いします。うん、クロスがいい。6番です。七番です。8番です。今晩です。こんばんは。ちょっと現在、販売中でガンガン状態です。よろしくお願いします。1番です。2。はい。えっ、ー、とね、使用機能の使い方、わからない方いませんかはい。じゃあ、あとね、ちょっとあのー、嵐が最近来だしたんで、ちょっと申し訳ないけど、何人か自己紹介してもらいます。ちょっと4番さん、いいですか自己紹介。何でもいいんで。はい、4番です。普段は、ズーム人狼、狼の誘惑、やってきて、まあ、最近、人狼メトロポリスも、村が、今日とか9村ぐらい建てて、また始めました。よろしくお願いします。はいはい。七番さん、翔太さんはい。いや、ってくれた。SP で翔太でございます。はいはい。始まったらイヤホンにするんだね。すみます。あ、すみますよってわかるしますよ。はいはい。了解。なら大丈夫です。えっ、ー、と、占い結果、霊能結果、護衛先、すべて使用機能で賄えるんで、あの、チャットには書かないでください。で、この村はの言葉遣いかなり厳しい村です。こいつとかあいつとかお前程度でも強制釣りになります。狂弁煽り、きつい口調。ちょっとした不愉快な発言、狂弁、狂パッション、メタ発言、そういうの釣り対象になるんで注意してください。ただ、あの、ルーマス以外の人が指摘しないでくださいね。逆にメタ入ります。ルーマスがスルーしたらそのまま継続ということなんでご了承ください。あと、バグが最近多いんで、あの、必ず毎朝、朝が来たら毎朝全員足す切り行ってください。ゲーム終了まで毎朝全員足す切り行ってください。で、占い師が足す行ってる間に自習されると占い結果が晴れません。なんで、占い師がタスから戻ってきて使用編集をちゃんとできて占い師がちゃんと結果を貼れる状況での実習ありとしますただあの開幕の実習戦術とは違う案件です質問ある方いますかはいじゃあマイク下の準備完了お願いしますはい、じゃあ皆さん言葉遣い丁寧じゃないけどマイクテスト、マイクテスト、7番イヤホンつけ中。はい、じゃあ言葉遣い丁寧にね、お願いします。じゃあ行きます。あ、7番さん切れたよ。役割がだんだんはい、スタートしました。アレイルさんゲストありがとう。巨人。夜になりました。ハルさんゲストありがとう。ハリマさんゲストありがとう。はい、巨人でした。シオフキンさんゲストありがとう。占い出るか。あ今ね、バレンタインデーじゃなかった。ホワイトデーイベント開催中です。ぜひね、レアギフト狙ってみてください。朝
朝が来ました。初日の物事の優先順位って僕大事だと思ってやっぱりそれぞれ思った通りの思考を素直に述べるとこれを言いたいんだっていうことからやっぱり述べていくべきやと思います最終的なプリーチであるとかそういうものっていうのも絶対的に必要であるし大事だと思うんですけどまずこれを述べたいんだこういう様子を拾ったいんだっていうことを聞き手っていうのがいるっていうことが分かっているつまりそれを喋っているのを伝えなきゃいけない人がいるっていうのを理解した上で言葉選びワードチョイスっていうのをしっかり分かっえー、っとまあまあ考えた上で自分の汲み取った様子を素直に喋ってほしいですこんな一周目の議論が僕もあってほしいかなっていうふうに思ってます視点がかぶっまあどうなんだろうね。まあ7番さんは、まあ、堅苦しいなーっていう印象でしたね。なんか、うん、もうちょっとざっくり言えたんじゃないかなーと思って、まあ、だからって黒いとかじゃないんだけど、うん。なおさんが言ったら、印象だけですかね。はい。8番の思考としては、まあ普通にも怪しいところを理由を述べて、まあ釣りたいっていう、まあそれだけでいいと思ってるんですよね。なんか、ちょっとここ気になるなーってなって、うん、まあちょっと怪しいなーっていう視点を落としておきながら2周目に置くっていう、まあそういう、なんだろうね、考察というかね、発言はまあ控えてほしいかなーと思ってるぐらいかな。ちょっとでも引っかかる要素あるんだったら、普通に釣りをしてほしいかなと思ってる。一応8番は7番に取ったのは、硬いっていうイメージだけだからね。これは殴らないでね。はい。以上。うん、サーティワンのアイス美味しいよね。濃い。味が濃い。さんが発言しますおはようございます。9番の広場です。よろしくお願いし申し上げます。7番と8番、今のところだし、いやちょっとまた黒い血、白い血が。黒っこい発言知ってないのになみな気がする。7番ちゃん、7番と8番さんと大きくグレーします。なぜちゃらすると、まだ一方、私的にはちょっと、まだ黒白がつけない状態かなって考えてます。真ん中の枠と大状態かなって考えてます。まあ、1番さんから6番さん発言聞くんだけれど、そっから私を9番さんにして、自然で私を取り出を制裁してしまった状態ですると本当にちょっと嫌ないなーって考えてますけど私的には思うけどまあできれば対立だけはしたくないなって考えてますけどまあ対立なかったらどうしようって考えてますけどね。さんが発言しますはい、まあ、9番さんに関しては、その1から6番さんの天気でなんか、9番釣りをされたら嫌だなぁみたいなこと言ってたと思うんやけどね、おそらく。まあ、そんな気にする、後ろめたいことあるんですかぐらい。まあ、俺はね、7番さんはね、緊張してた人狼あるかなと思って、人狼。緊張してたと思うよね。冷静を装ってたけど、言葉に困った点があったのと、やっぱりトップの発言でそんな、あの、時間外れてまで、なんていうのかな、まとめきられへんっていうことが、まあ、緊張してる証拠なんじゃないかな。最後、なんか言ってたよね。わからんかったけど、時間内にまとめられてなかったところと、緊張してる狼あるかな。とか思いましたね。二番。さんが。発言します。現状で一番さんを釣りたいと思っていて。なんでかっていうと、九番さんっていうのが。まず九番さんの発言から来てるんだけど、九番さんっていうのは、私が聞き取れたところでは。
、78番は白か黒か分かんないって多分言ってたんで、もうちょっと内容がよく一生懸命聞き,聞き取れなかったけど、7と8は白か黒か分からないってことを前半言ってて、後半からがもう何言ってるか全く私は本当に一生懸命理解しようと思ったけど、全然分かんなかったんだよ、9番の言ってる言葉が、言葉をなしてなかったから。だからそれ横にいたら私は絶対釣りたくなるのに、一番さん、9番さん、ほとんど殴ってないから、一番さんを絶対釣りたいぐらいに思ってるかな、今のところ。だって、9、あんなこと横で言う人知ったら、普通のもらったら釣りたくなるから、だから一番さん釣りたい。その次、誰釣りたいかって言ったら、9番さん、何言ってるか分かんないからって感じかな。7八に関して言うと、8番の殴らないでくださいねっていうのは、すごい防衛感を感じて印象悪いけど、でもやっぱ一番さんが一番印象悪い。次にあなたの発言ですうーんと自分は2番さんが怪しいから2番さんが発言ちょっと矛盾してて1番さんって9番さん怪しいんでたよね9番さん怪しいんだ後に7番さんの怪しい要素も言ってるからなんか2番さんが1番さんに対して9番さんを怪しまないとか言ってたけどちゃんと怪しいんでたよ1番さんって9番さんだからそのとこが2番さん抜けてるから、まあ、2番さん人狼でなんかいろいろ考えてて1番さんの発言が抜けちゃったんかなと思うからなんか2番さん怪しいんでしかも対立だからね1番さん9番さん怪しいんでんのに釣り1が1級って、うん、だから2番さんが今怪しいかなと思ってる。さんが発言しますはい4番霊能者です8番から拾った白い要素は複雑にいろいろ考えてない姿勢具体的には8番は7番に対して「硬いもっとシンプルでいい怪しい人に投票するそれだけ」みたいな発言をしていてそれが僕は白いなと拾いましたで1番さんから少し白を拾った理由は僕は7番9番からは黒も白も拾えていなかったのでそこからも積極的に黒を拾おうと頑張っている姿勢は村勘定ありえるのかなと思って8番1番の順番で今印象がいいです。で、えー、とまだ結論は出てないんですけど結構強めの釣り誘導1番から7番に対して2番から1番に対して3番から2番に対してがあったのでこれをどう見るかを今必死に考えている。っていう感じです。以上です。山かねさんギフトありがとう。五番さんが発言します。ああ、四番さんもったいないな。例の持ってたんだったらね、西村にね、ドン進行した方が絶対強いよ。なんでかっていうと、三四郎とかなった時って、人狼さんが四番さんに白とか売ってくるから平気で。そうなった場合って、多分四目線ってさ。占い結果で、あのそこに白を売ってるから人狼釣り、ま、釣らないって発想になるでしょ。だから4番さんは2周目でよかった。結論から言うと人外に盤面作られちゃうからね。それで終わり。えー、っとね、まあ2番さんの1番さんへの当て付けというか、それは不当だったよ。多分1番さんは俺も9番さんに触れてたと思うし、うん、まあ7番が1番気になって時点で9番って感じじゃない、1番のスケールは。だから2番さんがそこで、えー、9番さんに何も思わなかったのって言ってるけど、1番さんはちゃんと9番さんにも精査入れてたから、めちゃくちゃ2番さんが不当な殴りしてると思ってるから、まあ、おおむね目線は3番さんと一緒かな。2番さんが発言捏造してる、結構怪しい方かなと思ってます。はい。6番さんが発言します。うーん。まあ、ついに2番さんでいいと思ってるんだけど、5番さんが2番さんに捏造してるっていうのはちょっと違うんじゃない ?1 番さんって9番さんの発言を拾えた、決めはもっと言い方変えると、聞き取れた人物だよね。俺も1から6までで、私のことを釣り押したら嫌だな的な感じに聞こえてるのね、俺も。で、2番っていうのは、後ろの発言なんか全くわからなかったって。だからそんな人を隣でいたら、なんで釣り押さないのって。言ってる人物だ,、ね、だからそれは3番が言う通り1番と9番に触れてて7番の方がより強めだったのは確かだがただ5番が今捏造って発言を使ってるんだよね捏造はしてないぞ多分
、うん、2ごと切ってないかと思っちゃうレベルです。7番さんが発言します。はい。まあ、サンゴーランにめちゃくちゃしたいんですけど。んあ。ごめん、ちょっと画面が消えああ。そうか2番は俺、一定数どっちか分からんかったけど、3番の方が人外やと僕は思っとったから、2番の打ち分けはまだ分かんないですね。はい。3番の人外要素だけじゃあ僕拾ってたんで述べます。まあ5番普通に疑ってるのと、8番2周目、9番の色味は判断つきかねない。えー、っと、3番については、基本的に9と1が対立してたっていうけど、9番が1番に色を落としたわけやないから、そもそもが対立してないことが変、精査する観点になってないから、推理者じゃないんですよ、はい。だからそこで3番を評価している5番が変なんですよ。2番が1番に不当な殴りをしているまでやったら僕理解なんですよ。フォーカスはともかく2番のは僕もうんっと思いながら聞いてたから、まあ両面性あって2番はそこから疑問を投げかけて対話でいいと思ってたぐらいですけど、人外やったら納得ぐらいで。うん、やけど、まあまあ、それで2、5あるっていう視点を落とした6番は、だから僕の目線で保存したいと思ってたぐらいです。現状やったら6は占い値の一つとして思ってたけど、なんんあうわ。え、これ全狼か。俺出してないもん。8番さんが発言しますあ7番さんは、なんだろうね、全能ではないけど、どういう視点なんだろう。わからん、7番は、ちょっと、え何これ、占い釣り切りで勝ちってことでいいの全然降りないのね。あえっと、でも八九一四あん。三<笑>からいきますか。ちょっと四番さんに任せるわ。どちらにしろ全露場面だよね。だからグレーは全部白で、えこれどう終身こうがいいのかな。ちょっとごめん、この時間内にまとまれる気がしない。あ、騎士クロスでいいのか。4番さんクロスでいいのか。えー、っと、占いか、3番さん釣りか、もう人外記念って3番さん釣りか、でいいんか。うーん、ちょっとわかんないな。ちょっと濁っちゃうな。3釣り、9番さん、四五えでいいえ、ってなると、3番人外だった場合は、六七でいいよもう2人がいるから勝ち角でいいのかなわかんないけどちょっとわかんない1番さん9番一番さんいいよ俺もらわないよ4番さんちょっと教えて合ってる3釣りの占いロラ全ロラでいいのかなそれか占いロラから入って最後3釣りまあどっちでもいいかなと思ってるけど6番3が実施しました夜になりましたそのままお待ちくださいそのままお待ちください。
夜襲撃されたのは9番さんですえー、これ何してんのこれまだやんのさんがこれも自主でいいよね、次行こうも。まあそうですね。どうやろう。まあ、2番さん釣りますか。2番さん釣るでしょう、これは。うん。2釣りっすね。六七のタッチに見えへんすよ、二番。七は六保存、一言って、六の占い、見逃してた人物やからね。で、もし相方が、あれ、出てるやんってなったら出へん。何に釣ります。二番、三が、発言します別にいいですけど、別にいいですけど、7つだったら早く終わるんで、7つだったらそれでいいんじゃないですかって、それだけ、連携取れなかったんじゃないですか、人類やってる時ってやっぱバグるから、だって7番さん発言めちゃくちゃバグっちゃうじゃん。<笑>まあ、私でもいいけど、時間、時間が長くなるだけだから、うん、まあ別にいいよ、私つって7つって、なより私は7いるけど、それで終わりだから、時間がもったいないよ、はい、以上。まあ、私は7位でね、7位でたら終わるから、私でも全然いいけど、好きにしてよって感じ、以上。あなたの発言です4番さんが発言しますはい、えっと、まあ、今日は2番さんから言って、まあ、なお余裕あるんで、7番さんまで明日釣れば、勝ち位置確定なので、今日2番さんからお願いします。もちろん7番さんがスライドを予測して、出てきた狼って可能性もあると思うんですけど、それだったらすごい素敵だなと思います。以上です。今日は2番さん投票でお願いします。5番さんが発言します。7番が仮に新道路をやろうとしても最後に出てくるメリットは盤面予測してもだから限りなく可能性は低く見える。うん。だからさすがに7番さんシーンで追おうかな。ごめんね、2番さん。まあいいわ。勝てるす。2番、7番釣りっきりで。2番からいきます。7番さんが発言します。まあ、使用編集で生きとると思って、俺の番号を6やと勘違いしとって、6番の精査自分がしとることに気づいたわ。まあ、俺7じゃんって、え、4人目やけどみたいな感じでバグった。申し訳ない。ああ、8番が決めていいよ、8おるよね。はい。番号、OK。次、8番。はい。8番が俺から釣るって言ったら別に自投票でもええけど、まあ、2番いきます。終わりますわ。8番さんが発言しますまあ、みんな2番って言ってるし、2番さんでいいんじゃないですかね。まあ、2番、6番のタッチは、まあ、あるかなとは思うけどね、まあ、2周目聞いた場合ね、6番さんが 5, 5番さんに降りてたから、<笑> 2番さんでいいと思います。投票してください。アバターをタップして選択できます。あーこれ2番でなきゃ勝ち格だったね。ほぼ。まあけど一番棋士じゃないからあれか。投票を終了しました。追放されるのは2番さんです。試合終了、敗北しました
。岩さん、自主でよかったっす。自主で。もう時間の自主できなかったわ。いや、自主でいい。しかも七黒。もうどっちにしても3番さんが強靭だから自主のタップできなかったし勝ち筋がないなんかもういいかと思って勝ち筋がない俺に六城打ってる時点でああってなった俺そんなもんですよあかっこいつさん惜しかったねこれ自信釣れたかもしれんねラシックロードやろうって言っちゃったんだよね俺がいやこの村は勝てんよ釣りな進行あるから騎士が出ればまあワンチャンで,できるけどね釣りな進行は負け格を成功すれば、ね、騎士が出たらもう時間だろうしさめっちゃさタイミングはかどってたんだけどまさかタコまさかさ騎士,をスライド騎士スライドスターがびくったわあれあごめんごめんこれひろまりちゃんかわいそうだからさ俺抜けるからちょっともう一回やってあげてよこれ<笑>ちょっとこれで終わりなのかわいそうだなんか自首ができなかったな自主ってこれ自分を押せばいいんですよね。そうそう,そう、バグやん。たすぎりいったら出るから。ああ、そうですか。わかりました。はい。うん、まあ、ひろまりちゃんはもう一回いいよ。ちょっと早かったから。のける方いますかはい。じゃあ、ちょっと9番さんと6番さん以外、一回退出して一分後に戻ってきて一分後。ああ了解です。お願いします。ねお願いします。はい。じゃあ、このメンバーでいきます。あと、今、ミルダムで配信中です。ご了承ください。あと、ちょっと最近、嵐がちょっと来だしたんで、ちょっと声かけた人、自己紹介申し訳ないんですが、してもらいます。6番さん、あの、何でもいいんで、自己紹介してもらっていいですかいるといないじゃお違い。ツボだけ押さえたマエストロ、どうもタッツです。よろしくお願いします。えっ、ー、と、オオカミの誘惑やってましたかあ、誘惑はそんなやってなかったけど、今 3D と w e プレイの方がハマってるかな。3D をやってた。うん。タグマ君とやったことあるよ。はい2番さんの知り合いいや、わかんないですね。いや、知り合いじゃないです。マエストロを言ったんで、ちょっと。<笑>うん、まあ、大丈夫そうかな。はい、じゃあ4番さんから天候お願いします。4から5。5番でーす。6。七8番です。9番です。よろしくお願いします。1番です。マスターへ返します。はい。えっ、ー、とね、使用機能の使い方わからない方いませんか大丈夫ですかあ,あ、教えていただけますかはいはい。えっ、ー、とね。ゲームが始まったら右下に仕様編集っていうのが出ます。まずそれを押して自分の役職を確定させて保存しておいてください。で、保存したら左下の送信ボタンの上に仕様ボタンが発生します。で、1周目から出る方は、まず自分はこういう役職でしたって口頭で言った後に仕様ボタンを押してください。
って、2週目から出る方は、先頭バッターが多分時間指定があると思います。時間指定で出たりしてください。あと、占い結果、霊能結果、護衛先、すべて、あの、仕様編集で賄えます。あの、チャットの方に書かないでください。ここまでで質問ある方いますかはい、続いてあとねこの村は言葉遣いにかなり厳しい村ですこいつとかあいつとかお前程度でも強制ずりになります強弁あおりきつい口調ちょっとした不愉快な発言強弁強パッションメタ発言そういうのも釣り対象になるんで注意してくださいえっ、ー、とあとバグがちょっと頻繁に発生してるんで毎朝ね朝一全員足す切り行ってください。ゲーム終了まで毎朝足す切り行ってください。で、占い師が足すに行ってる間に狼自習されると結果出せません。なんで、占い師が足すから戻ってきて仕様編集を作る時間、結果を張れる時間、余裕を持った自習ありとします。ただ、戦術的の開幕自習は別案件です。質問ある方いますかはい、じゃあ準備完了お願いします。はい、じゃあ言葉遣い丁寧にね、お願いします。スタートします。役割がはい、スタートしました。今ホワイトデーボックス開催中です。ぜひね、レアギフト狙ってみてください。夜になりましたまま。はーい、市民でした。レイルさんギフトありがとう。潮付近さんギフトありがとう。春さんギフトありがとう広まりちゃうそのままお待ちください占い師じゃないように広まりちゃんが占い師は地獄だぜナチュラルにディスってる。あ、最初か。えっ、ー、とね、自分の信仰論は、まず怪しい人を見つけたら、この人がこういう理由で怪しいですっていう、まず理由をゆしっかり言って怪しいですっていうのを明確に言ってほしい。まあ中には、なんか怪しい理由とか言ってて、釣り寄さない人いるのよ、2週目。もう一回聞きますとかもうそれやめてほしいのね。まあ、怪しんでるってきっちり言ってほしい。誰が誰を釣り寄してるのか自分を見て LINE 精査をしたいんで。で、後半が乗っかってくるのかカバーのかその辺もちょっと見たいんで、あのまず理由言ってあの怪しいですっていうのをきっちり言ってほしいです。あはりまさんゲストありがとう。4番さんが発言しま,すまあ確かに1周目は60秒しか時間ないんでもう怪しい位置を言うぐらいが一番いいと思うんですけどもっと大事なことがあると4番は思っていてあの初日にあの黒を釣れたら強いじゃないですかやっぱだからもう白先の人間でも村のカード持ってるやつはあぐら書かないでほしい1日目。あの白先でもあのおかしいと思ったら黒だと思ったらそこ釣るのが強い進行だからとりあえず白打たれてるも打たれてなくたも初日に釣られる発言ようなことしないだからおかしいと思っていたとしても心の奥底ではこの人村で言ってるかもなってでも言論で詰めていくっていう考察を残していくことが大事だと思ってるから村のカード引いてるのにもう適当な発言ばっかしてる村のやつは本当にギルティーだと思ってるんで。
、そういうことだけしないようなことを願ってます。ギルティオバーさんが発言しますはいお願いします三四番さん二週目でいいと思いますはいまあ三番さんみたいにまあおかしい人がいたら二週目で回さないでまあ現状の釣り位置ですって言っていいと俺も思うんでまあ三番さん色落ちない二週目で四番さんはまあ白先でもおかしいこと言っていたら釣ってもいいっていうのはまあ別にいいんじゃないかなぐらいかな。はい。まあたとえそこが、まあ結果的にかもしれないけど、し村、白で、まあ偽の占い師のクロス占いで黒を打たれたときに、まあその白先、まあ黒先というか、することになりかねないんで、まあ、まあぐらかかないで、白先もあぐらかかないでっていうのは、まあいいんじゃないですかって思いました。別に村要素も拾えてないんで、別にそれが村とは言わないんで。2週目でいいですかね6番さんが発言しますいるといないじゃの違い坪田京サイターマイサロどうもたっつんですおはようございますというところでうん、あの占い師ですご城を持ってますご城ですご城発行でお願いしてくださいというところであこれあれなんだねあの自分でもこう使用しなきゃダメだったねというところです。で、えっとね、俺今ね、違和感に思ってたのが4番、自分であぐらかくなやつってのに3番の発言が途中までなかったのにもかかわらず、全然そこに触れていかないよね。ねうん、だから結構ね、3番の程度ははっきり言って2周目で伸ばしてくれなければ全然 s g 値に上がっちゃうような場所ですよ、うん、悪いけど。うん、だって発言が途中までないんだもん。6強制。どうクリアにしようっていうのも無理だから。で、でも4番はそこに突っ込んでいかなかったよね。だから3と4の対比でいくと4番の方がちょっと黒目に見てるかなっていうところです。お城を発行お願いします。<笑>うん、まあどうなんでしょう。<笑>俺の対抗出れるもんなら出てみろ。<笑>余裕で出るだろうねこれ7番さんが発言します太鼓出れるもん出てみろってずいぶん物見らぐから物言ってるけど6番は太鼓出てくるの見えてんじゃないのって思ったけど出方もなんか1周目からやんちゃん取り出してきてるしまあ6番は偽だねうん偽に見えるな私目線6は偽にしか見えないと言っとくけどうんまあ3番4番に対する<笑>言いがかりもいいところだな、アイディアしてるも。3、4から何が、何,何か取れたそれかあなたの白先の5番さんはずいぶん黒かったよ。3番、4番は2周目ってバーンって速攻を断ち切って、その後3番、4番の精査を永遠としてるんだからさ。うん。まあ6番さんは偽だね。だって、出て、出れるもんなら出てくるよってさ。もう出てくるの分かってんじゃん。うん。うん私の元はそんなとこかな6番さん釣りたいぐらいだよ8番さんが発言しますはい3番の進行論は好きですが黒も白も拾えてません4番は気になってます一番疑ってるのは4番かな僕は白釣ってほしくないのでで5番は共感値が高く7番は僕視点で印象がいいです。6番は偽物だと思っています。以上です。あーっと、時間余ってるな。えー、っと、4番が気になってるのは、あ、4番でちょっと考えてたのが、4番が狼とか、あるいは狂人だったらその発言をするか、その白でも釣っていいよねっていう発言をするかをすごい考えてて、で、4番が狼の時って、仮に夜会議で、占い出るのやめようって言ってたとしても、強人が初日の白で囲ってくる可能性もあるから、別に白でもつっていいよね発言が狼が潜伏を選んだとしても、利があるとは思えず9番さんが発言します。おはようございます。キューマの日の丸ですよろしくお願いします。出し力に思ったんだけど、小川さんが多分出し思うんだけど、こうしようかもね。
僕はやっぱが仮に狂人が狂人が多いか死んが分かんない状態かなって考えてるときに言わんとこちょっと分かんねえなって考えて私じゃ若干怪しいちさっき八幡さん言ったけど四幡さん対で四幡さんがちょっと私若干黒いなって考えてなぜだすると何のなく三馬さんの発言で黒と白があんまり白く言わないでくださいってその発言残しててそれで繋げてんのような気がするんだけどそれ実は私的には四馬さんがちょっと怪しいかなって考えてるうん五馬さんが白だろうなでもなんか私的には五馬さんかわかんねえなはいあできない占い師三四郎でしたはいえっと僕が真の占い師なんでえっと6番さん2世です怪しいのは現状4番さん8番さんを見てますまずはえっと8番さんって3番さんの進行論が好き7番さんが印象いいこれ白評価してえっとえー、となんだ8番さん疑われないようにしてるのかなっていうところがまあ8番さんやし4番さんに関してはあぐらかくなって言ってるんだけどえとその占いが一角する可能性もあるのに片代から行こうとかそういう感じなのかなどれを受けたから4番さんはなんかその対抗出てくる分かってる陣営なのかなと思ってるうんまあ5番さん結構怪しかったけど自分の意見がないから3番さん4番さんがなんか進行2周目でいいってところが。はい、なんで、えー、と4番さん、8番さんとあるのか、ゆっくりゲストありがとう。二番さんが発言します。新やったら筆頭で疑うべきは8番なんですけどね。8番さんって、7番さんは印象いいんですよね。7番さんって、確かに5番言及も6番言及も両方してたんですよ。5番さんが共感値が高いってなってるとき、7番は5番に対して、あ6番さん、あなたの白先もむちゃくちゃ印象悪いですよって、3、4、2周目って言っといて、3、4の精査はその後行ってますけどねって言ってるから、5番に共感値が高いとき、7番の印象って良くはならないんですよ、8番さん。ね。だから8番に対してノーマークな一番何なんだろうと僕は思いました。4番2周目でしか分かんなくて、でえー、と5番に対しては7番と同じ要素を持っているけど、7番は6番の再生数をもう1回した方がいいかなと思ってるし、1番にも不平等精査はしないようにし,てるしたいと思ってるぐらい。まあ、7の5元気は通ってると思ってるぐらいだから、8時点5は怪しんでる。以上。あなたの発言ですはいあちょっと待ってね100秒ね100秒54321んっ1番さんは何ちょっと待ってね。うーんとね、これ俺ね、5番さん結構怪しかった。5番さんなんかね、4に評価回収してるように見えたから、6番さん出た時に俺、強人で囲いに行ったように見えたよね。これ占い師のロあんのかな。これ初日一釣り。一もうグレー行くっていうのはもう一つって占い行くならやっぱ六かな。一週目から俺出る必要ないから。六番さんつってまあ。7番さんはとりあえず5占い
。で、いいと思うけど、これ1、1か5かな。ただね、2番さんが1になんか言ってたけど、1番さんで8怪しんでたからね。2番さんその1に対するのちょっとおかしいかな。まあ現状、6番さん行こうかなと思う。4番さんが発言しますいや、圧倒的に6番、8番でしょ、今日の釣り位置は。そもそも1黒の時の8番相方絶対ないでしょ、何番さん。なんでそんな1番のことを殺したいの2番にも要素持ってるんでしょ ?1 番は4番8番で気になるって言って、4番の要素意味わかんなかったけど。そもそも発言を聞いてないから、8番1番って。まあ9番はなんだけど、基本9番確定してるからあれだけど、俺、白崎から釣りたいなんて一言も言ってないんですよ。初日黒釣るのが強いから、初日白崎だったとしてもそこが黒だと思うんだ、釣れるべきだっつってるだけなんだよ。発言を聞いてないプラス、2番の8番指摘はクリティカルだったから。唯一なんか1番が4、8で8番怪しいんじゃないっていうのは、おかしな要素ではあったけど、しっかり発言聞いてたのは2番だったから。もうそも釣り逃れでしかないし、だから1番8番で、夜会話で1番8番で、私あの、占いしようするんで、私スライドするんで、出てくださいって言うしかありえないでしょ。8番狼が、あの、釣り逃れ出てきてるようにしか俺は見えない。1番2番から釣り押された8番が狼で出てきた構造しか見えないし、そもそも8番が6番に偽分かってる状況下の中で7番の共感値が高い。7番が5番のことおかしいって言ってる状況下の中で、5番の印象がいいにならないから。意味わかんないから。もう絶対8釣り。いや、知恵さんゲストありがとう。まあ6番8でいいんじゃないですか。最終盤面で出てきたのが7番で、7番が占い師を持つときに6番が分かってるんじゃないかっていう指摘は7番占い師としての発言としても取れるから、7は釣らずに6、8から詰める。はい、1番2周目の発言を聞くって感じですね。はい。5番さんが発言します。まあ、4番さんは最後のやばい発言以外は良かったんじゃないかなって思います。占い師は全員芯がないと思っています。初週の6番の4指摘はもう意味が分からなかった。もうめちゃくちゃだったと思っています。で4番さんが今7が芯を占い師を持っている時にはまあ分かるって言ってるんですけど、全く分からなくて、7番もめちゃめちゃおかしくて、初週の6指摘が。6番の俺の対抗出てこれるもんなら出てこい、出てきてみろっていう発言が、6番自身が偽で、対抗が出てくるの分かっている発言だっていうんですけど、どこがおかしくない ?7 番占い師を持っているときに6番の偽は透けているけど、6番さんの俺の対抗出てこれるもんなら出てきてみろっていう発言が、対抗が出てくるの分かっている発言だっていう7の6指摘は全く通ってないですね。で8番さんは、4番がおかしくて、5番に共感値、共感しているって言ってるんですけど、5番の何を共感してるんですか、俺って別に3番、4番、2周目で置いてるんですけど、どういうことですか、8番さん、これ、それ答えてもらっていいですか、5番の何に共感したんですかって思ってますけど、4番の今の,あの最後の7の新上げ発言は気になりましたね。でこれ一番さんには言うんだけど、別に、まあ、これ、今、4番さん自身がもう言ってるんだけど、白崎を釣るじゃなくて、黒かったら、一番おかしい位置が白崎だったら釣ってもいいって言ってるのね。そういうことね。はい。6番さんが発言しますうん、7番巨人八郎っていうスケールですね。7番っていう人物は1周目の段階で、じゃあ6番が出たときにすぐ出,る出ればよかったんだよね。うん。で、だから7番が釣られに行ったんじゃないのって思ってますよ。そんで、その7番が6番叩いてるでしょ。だから、あ、じゃあ8番が7番叩あ、いいね。7番が6番叩いて8番が7番のこといいねって言ってるでしょ。だから8番っていうのは、なの白助がしてたんじゃないかなって俺は思ってますよ。うん。だから8番で廊下落ちると俺は思ってるね。うん、で一番の行動は謎、うん。何がしたかったのかその位置で分からないっていうのがある
、うん、どうなんでしょうね。うん2番もだから結構視点がクリアだったかなと思ってるよ。うん、2番良かったねと思ってますね。うん、で3番も全然弾けないかなと思っていて結構なんか6番吊るしに吊るしに来たなんか73とかもあるんじゃないかななんて思ってますけどね。うん、まあ全てがもしだからね。絶対そうだとは言い切れない。うんあの俺から見れば、八七はあの絶対に人外なんだよ、うん。だから言い切っちゃうやつは結構やべえと思ってるよ、俺はね。うん、今日は8からすれば黒が落ちるんじゃないかなと思ってます。はい、あのこれで、ね、結構、でも、割と8でローを連れたとしても、ライン切りみたいなのあるから、結構難しいよね。3、4、4の切って、うん。っていうところです。うん4番良かったなと思ってますよ、2周は。2周目は7番さんが発言します黒が落ちるんじゃないかねって、6番さん目線、7、8、2人とも黒だから、うんまあ、5番がなんか7番指摘納得できないって言ってるけど、まあ、自分が占い師だった時のことを想像してもらいたいんだけど、発言力強かったらいいよ、誰にももう発言負けねえよってさ、まあでも正直言って、6番さんの、まあ私もそんなすごいことはないけどね、6番さんの発言力で、さあ、オラオラ出てこい、かかってやる、全員倒してやるっていう発言力とは私は思えないけどね、うん。<笑>だから横にいて、普通に聞いても6番の発言はおかしく思うはず村だったら、その発言で、その出方でそんなこと言っちゃうのって。うん、だから私の発言は何もおかしくないって言っておく。4番もおかしなこと言ってて、4番っていうのはもう8は絶対にせって言ってるんだよ。まあ、でも8番ってもう言ってることもおかしいでしょ。うん、共感値があるって言ってさ、<笑>わ5 7に共感値があるって言ってさ5、5はさ、私が殴ってるとこ言ってるからさ、だから8は偽なんだよ。わ、うん、かる、うん、だそう見えてるんだったら、じゃあグレーいけるでしょって話。1番って、6番ってさ、まあ、これ2人とも偽なんだけどさ、6番さんに行ってさ、6番さんはさ、本当にその発言面ではそんなにめちゃくちゃ強い方じゃない。私もね、強くないけど、1番何なんだろうなって。<笑> 1番じゃあ釣ればいいじゃん。うん。絶対8は釣れるんだから。うん。だって1って村の人って見逃せますよ、あの,あの行動って。うん。もう人外以外思えないよ。うん。だから1つって、ね。私は6、8、両方どっちでもいいけど、村上さん8の2歳も決めてるでしょじゃあ、明日8つってくださいよ。それで村負けることないから、絶対に。で、7、6はどこにいるんですか見ればいいんじゃない今日1、1釣り。絶対1釣り。1はおかしいやってること。8番さんが発言します。はいまず7番に捏造されています僕は7番の共感値が高いとは言っていません5番の共感値が高いと言っていますで1周目で7番が僕視点で印象が良いと言った理由は僕視点偽物の6番を殴ってくれていたからただそれだけですでも7番が対抗で出てきたことから新居どっちでもいいから殴って新メサを下げて占い語りを準備していた狼寄りで7番を今は見ていますで7の相方が1はありえないと思っています。今の7、1のやり取りだったら LINE 切りも考えうると思うんですけど、僕が思った理由はそこではなくて、7の相方が1の時って、1が占いに語ってるのに、7がさらに語り出てきたっていう状況はありえないと思っているので、7が狼の時、1は白だと思っています。で、5番に対して共感値が高いっていう発言をそんなわけないじゃないかって殴ってくる方いたんですけど、僕が5番に対して共感値が高いって発言したのは僕の白だったから保護したかっただけですだから5の何に共感したかっていうと実は何もないですとにかく保護したかっただけですで4番がみんなが話聞いてないって感じてると同じように僕は4番がみんなの話をちゃんと聞けてないなって思ってただそれって短い時間で話さなきゃならないからどうしても伝えきれない部分は出ると思っていて4番は全然村もありえと思ってるから対話がしたい、えっと、僕も別に4番が城を連れて行ってる人とは言ってなくて僕は僕の城を今日釣ってほしくはないから城は今日の釣り対象には含めなくて
方が嬉しいっていう感じで、で、4番が狼だったとしても、その発言をするとは思ってないからって、僕はむしろ4番の印象は、狼ではないって結論についた人なのに、えっと、あんま9番さんが発言します。ちょっと待って、どうしよう、これ。まあ、うがなしローラーするんだけど、新名なさそうな人に問い合わせが欲しいだけれど、私、ちょっと嫌がる。さっきの八幡さんの発言と、六番の発言で、ちょっとうぜんすぎてて、るんだけれど、うーん、どうしよう。どうしようかな。何言おう。いつものやの言うか。騎士は、騎士は、あの、黒子型、占い師、ゴーエシ欲しいかな。残った占い師に。で、し白っぽかったら、ケンマーさん、ゴーエシ欲しいなんて考えている。もうそうしないと、まあそういうと、状態かなって考えている。ガリリー<笑>まあ私的に思うけど68がどっちやかどうかなって考えてんだけど7番さんがちょっとなんだろうって考えてんだけど、うん、まだ不明じゃ不明状態かなって考えてますけれど、なんて考えてる。まあ、なんのなくと思う状態かなって考えてる。ロマリちゃん、例のでかいな、これは。うーん、なぜに一番さん、ツイッターで言うかなのはさん、と思うけど。うん、まあ、六、八信はあるな、これ。1番さんが発言しますはい、えー、今日は絶対に7に行きます。7芯がないです。7番さんと1番さんが絶対に人外になる理由って通ってないんですよ。僕がやった理由っていうのは6番さんは俺は対抗出るな出てみろっていうのは結構新感情あるなと思って芯かなと思ったけど7番さんが6番さんは絶対にせ6番さんから吸いたいぐらいなんで6番さんめちゃくちゃにせおいったから一角させてあげないときついかなと思って俺は占いしててスライドしただけです。で俺が狼だった場合って新ロールをやりましょう。で俺が占いでるんでスライドします。狼出てきてください。えっ、ー、と、相方出てきてくださいっていうことですね、7番さんって。絶対なくないですかそれ追ってるんですかねえ。俺はね、7番さんは絶対死んないと思いますよ。7番さん占い師だったとて、7番さん占い師だった場合って、6番さんが偽だったとしても、6番さんから釣りたいとはならないから。だから6番さん偽です。えっ、ー、と、偽だなぐらいでいいと思います。はい。俺は6が死ん、えっ、ー、と、一角出してあげないと7番さんみたいに思考のある人だと負けると思ったから出ました。一角して、えー、と平和村にさせてあげた方がいいかなと思ったから。だけど今は,、えーとはえー、と思考更新してます。3番さんが1番さん、5番さんから行こうかなって発言がまずおかしいですよね。で、3番さん、7番さん結構ライン見えてます。で、6番さんは 1,、えー、と1日目の一周に出てきているところから、お前と俺、シーンあるかなと思って、その対抗出るな、出てみろみたいなだったんだけど、これは強靭アピール、えー、と強靭なのかなと思ってて、6、強7、ロー、8シーンで見てます。はい。で、7番さんなんかったら、やっぱ3番さんかな、1番さん、5番さんから行く意味は全く意味が分かんない。はい。なんで、今日は7番さんから行きます。はい。7番さんの言ってることは通ってないですね。はい。以上です。二番さんが発言します。それで1番の村たる要素は変えないけど、9番さん、えー、と7番に入れる票は貸してほしいわ。今日は7番ブリス。7番さんはグレーの一番冷たいんやったら、仮誘導を出す進行をするべきなんですよね。だからこそ、あのー、グレー詰めで1番の騎士っていうケアをしてない人物なんですよ。あれをやるから騎士があるんじゃないかの可能性を模索してない人物やから。割と僕、強濃度の方が高いと思ってるから、8番の7番が人狼に見えるっていう視点は分からんけど、8番の新世界を
おおと思っているからこそ、8番さんは他者間でどう見えるかっていうところまで考えて、最終着地点と、まあまあ自分の思考っていうのを素直に落とした方がいいよ。ごめんやけど、1周目2番、2番対2番の8番言及は、普通に取ったらそういうふうに、なん映ってそういうふうに喋るのは普通やと思ってる。はい、で7番落としの、えー、と残ってるお二人が、そうですね、ああああじゃあ3番トイスとかが丸いと思ってるわ、僕は7番教授に見えてるからこそ、ただ、そうなったときに、まあ、3番がパン、えー、と白黒ぶつけられたりしたら、あいや、俺ごめんね、やっぱ本当は俺4番占いがいい、2人ともが。4番占いがいいと思う。4番隠しろになったときでかいと思ってるし、何言ってんだース俺4番疑ってない思考があるから、ね、だから4番、5番が両方白白になってから仲違いしないで、3一を再精査できるっていう村の方が強いと思う。4判断になったときに、一番俺は4から拾いやすいと思ってるから、現状4番疑ってないし、それこそ4番。なんでさ、7三ロー,ローで出る必要ないじゃん、強人が出てくれてんの。投票してくださいアバターをタップして選択できますす投票を終了しました追放されるのは7番さんですあ、エゾー産業室ありがとう。発言しますダメだこりゃ。一番が村だったとしたらや,やべえことやってるしか言いようがないわ、ほ、うんと。かき乱すなよ、盤面って思ってる。かき乱さないで盤面って思ってる。まあ恐ろしいことの1、2番これどっちか村なんだけどさ、やべえってだけ言っとくわ。あもう言うことねえわ。やばいやばい。はい夜になりましたそのままお待ちくださいエイゾー産業室ありがとうそのままお待ちくださいサクヤ襲撃されたのは一番さんですん2番さんが発言しますはい中井あ一応全員身分明かしてほしいっすんああ4番 OK えっとねえっと占い結果貼ってほしいっすあーっと使用編集使いづらいのかはいはい半しろ七白ね。まあ俺比較的七番強人だと思って釣ってる節があるんですよね。やけど、俺とまあ意見を共有しがたい部分があるってやったら素直な思考としてほしいこと。それは言っときます。三番視点も一番噛まれていることでクリアになってるでしょ。俺の取り大案っていうのは心の中に留めてください。はい。俺がなんか、生き残ってたらそんなこと落とせばよくないですかっていう話でだからグレート占い師に対してどのようなことを拾っているかで言語化していってほしいですこれ占い師に対してもそうです7番の真を追うんやったら真たる理由で86どっちが狼たる要素を拾っているかですだから8番さんは占い師やったら多分そう言うだろうなでもこれ真でも偽でもそ,それ言うだろうなと思ってる僕は一周目落としてるんですよねだから、村に響くようなワードチョイスっていう風なのを心がけてほしいと思ったこと。
ただ8番席にいたら僕は7番強靭だと思ってるんですよだって1番に対して岸ケアがな,ずなく1番が岸たる様子を拾っているか否かっていうのも喋らず1番振りたいっておかしくないですかグレーズミー君やったら岸さん出てきてほしい1岸やったら出てきてほしいって岸やったらイランムーブがあのちょっと余計なムーブしない。あなたの発言ですうんまあ占い釣り切って2番さん行こうかなと思う2番さんが騎士だったら1番の狼は追わないとあれ2番が村で1の騎士追ってるならわかるけどもう乗っ取りしか追えんけどね7死んでしかないでしょあんなのなんで3番の狼とか追ってんの2番さんってまずさ、2番さんって1村追ってたんだよね。1番村で1番三四郎ってんだよね。3七ロ,ロの時って、出る必要ないじゃん。強人に囲ってもらってるんだから。で、2番さん一瞬も引っかかったのは、1番さんに対して、1番さんなんで占いになったら8に向かないのって言ったけど、1番さん8怪しんでるから、その辺も把握漏れしてるから、まあ、乗っ取りしか終えんねん、ニノ。まあまあ、どうだろう。六番。まあ、七死んだろうから。もう意味ないか、どっちでもいいかなと思うけどね。4番さんが発言しますはいまあ7番のシーンは往々にしてあると思いますよ。俺は5番がその7番の新上げをしているって言ってるから5番がラストオルフの可能性もあるから2番が残ってるんだよ2番の発言よく聞くけど発言がやばすぎますよ。もうそもそも1番2番に問いたいんだけど7番を絶対釣るって言ってるんだけど6番の発言のどこにシーンがあったのかマジで説明してほしいんですよ。まずそもそも6番、8番が5白って言ってるんだから、7番には5番を占うっていう大事な仕事が残ってるのと、6番、7番対比かけたときに6番釣りだろ。7番の発言も2日目に8番釣ってくださいよ、もう相当シーンなかったけど、6番が2周目に述べてた、7番に対して7番が釣られに来た強人だ。8番が狼だから8番釣ってくれって理解できた人1人でもいますか意味わからないでしょ7番さんが3番目に出てきて、1周目からもう3周、3周というか、1周目からもう7番が裏に出てる布石すら残してる人物が、7番強人で釣られに来た7番って意味わかんないでしょ俺、その段階で6番、3番、ロウロー、7番強人見えてる6番が8番殺しに来てるのかなまで思ったし、3番のことを評価してるとか、3番に対して何も触れてない、共感意見だを述べていた4番に対して4番のこと知らないのかなって、適当に放殺してるようにして、私は聞こえなかったんで、6番が。絶対6番だったよ昨日に関してはそもそも2番って昨日の段階から1番,に騎士1番の騎士がどうのこうのって触れてるでしょ4番のアーマーまで見越して2番が1番噛んでる可能性は十分にあるかなとは思ってしまってるのと5番が7番の新焼けだって言ってるけど俺6 7 8七7番が死んだなんて言ってないですよ7番が死んだった時にあの発言は通るって言ってるだけなのに5番は7番を死んで見ることすごい嫌がってた人物だった。5番さんが発言しますやばすぎるわ。それが新上げだっていうのが自分で分かんないのかな、4番さんは。7番が占い師持ってるときにああいう発言になるみたいなこと言ってるでしょ。それが新上げなんだよ。どこに7番さんの芯があると思ってるのマジで。正直、6番さんも6番さんで、それは4番には共感するけど、だから、2周目聞いた段階では消去法、消去法で8が一番芯に近い存在かなとは思ったけど、八番さんもでもそれ言い訳に、聞き方によっちゃ言い訳だからね、ご城を持っているから、ごを保護したかったから、ごに共感って、そんな後出しじゃんけんみたいなもんだから、どこもシーン正直ないんだけど、消去法で8かなとは思ったけど、ちなみに6番さんってこれ、占い結果1個も貼ってないけど
、初日は口頭でご素人、なんかあの意味のないチャットでご素人は見えたけど、仕様編集からの今日の占い位置って、俺の画面では一切表示されてないんですけど。っていうので、今日6番さん釣りますね。で、もう俺3か4にしか行かなくて、あんなの2番の騎士、スケスケだったの分かんなかったんですか、3番さんと4番さん。だって2番の中で4番がまあ一番村に見えていて、でえっと、7の芯を切っているから5が白で、まあ、6、8が、だからその仕様編集じゃないんだって、まあ、その6、8がもしね、4を白白、角白になったら、1、3精査するって言っても、あんな騎士、スケスケだから、正直。乗っ取りの、乗ってなんか俺、追わないから、謎の一紙は、ちょっとよく分かんないけど。<咳>俺、参加用にしか行かないからね。2番の騎士なんか、乗っ取り絶対追わないからね。三四郎え,え隠しろなと。あ、それは三番さん、あの、ごめんなさいね。じゃあ四番かなって思ってますね。はい。六番さんが発言します。はい、全然ロールないでしょ。俺の三四郎は。あの、二番っていうのは、が、四番っていう人物、二番に叩いてたけど、なんか、あのー、何、ムラスラみたいなのしてたけど、昨日の段階で2番っていうのは、もう、あんなに、1番に対して、あと狩りがあるんじゃないかまで考察をしてていたんだよ、<笑> 2番という人物はね。あのー、だから2番が、もう今日噛まれなければ2番の黒あると思ってるよ。うん、ね、それはない。で俺が釣られたら、俺が釣られちゃいそうな感じなんだけど、今。<笑>あコマちゃんに2人だと。ないでねっていうところ、うん。俺はもう24に飛ばせば終わりです。色。はい。結構詰まってます。盤面詰まってますよ。はい。そうでしょうん。8番の偽が三四郎って、俺が三四郎っつってないでしょうん。はい。まあそんな感じです。今日は8番で黒落ちます。うん。なんか4番の方がでも人狼濃度高いかなと思ってますよ。なんか、伏線張り行ったかなと思っていて、5番の叩き。まあ、最初2番から入って、その思考の流れで最後に5番を叩くみたいなのは、なんか次の日が訪れることが分かっている人狼の濃度が高いかなって思ってます。そうだね。うん、うん。どうでしょう。2番のローあるかな。2番の1日目の8時に来て,きて結構俺はまあ通ってたなぁと思ってるから。うん。だから、あ、俺1番ね、死んでよかったって思ってますよ。これちょっとあのー、暴言とかじゃないんだけど、1番で謎の行動してたから、よかったなぁと思ってますね。はい。で、3占いました。白です。8番さんが発言しますはいまず占い理由から僕は7番を狼だと強く思っていた人物だったので相方が1はありえないそれは昨日も言った通り1番をあ1あ一が相方が1はありえないので1番を占い先候補から外してで2番は僕視点かなり強く狼で見てた7番に票を合わせる温度をとって投票した人物だから2番も占い先から外してで3番4番で迷って4番から騎士仕様があったので3番を占いましたここまでが占い理由です<笑>ただし7番が巨人だったことから思考を更新しました6番が狼なら相方は4しか残らないと思っています4番は確かに昨日68の乱を上げつつも結構8釣りたいに寄ってるなって僕視点では圧を感じていてかつえっと、2番がかなり強く7に票を寄せてたことから相方に投票してもつられない票読みで6投票したライン切りしつつ結局他をついたい相方像っていうのは全然まだありうるただし確定白の3番が2番の岸乗っ取りをかなり強く追ってるみたいなので意見は参考にしたい僕は全く終えてなくてで2が票を合わせる温度を取ってたことも新騎士っぽく見えちゃってる理由です普通に4がラストウルフだと思っちゃっていますで、7番の芯を切ってほしくて、理由は、6、8がもし狼今日の内訳で、今日3番を確定し、白にするメリットが全くないと思ってるんですね。その陣返りがないので、6、8が狼今日の内訳
を切ってほしいなって思ってるんですね。芯が残ってると考えて、かつ僕を芯だと信じてほしいです。で、6番が2番騎士どうなのかなって言ってたことから、2番の乗っ取りを追わせたい6なのか。9番さんが発言しますうーんこれどうなってんだろうえー、リバーさんで多分さ9号円だもんねそうするとこれさ2番さんかまいからそれとも9番さんかまいでちょっとちょっとどっちみちかまかまいから6と8とあもう6と8のさっきの発言めっちゃ矛盾すぎてわかんねえなやばちょっとやばいやちょっと待ってどっちがどっちなんだろうなぁ。ジャイロさんですかいや、これまだ二郎が言うよなぎょな。一番さん神っていうのと謎のふし資料、ぐれ紙なもな。えー、ちょっと待って、これどうなってるいや、ちょっと待って、ちょっとわかんない。ぐれ紙がよくわかんないもんな。グレーをかぶって人狼ってなんだろうってちょっとわかんないんだけどさ、ど、どう、どうなってんだろう。いやいやいや、わかんねえんだけど、マジで。うわ、どうなってんだよ、これ。四号へ。<笑>投票してくださいアバターをタップして選択できます投票を終了しました追放されるのは6番3です6番さんが発言しますあ、六番八に言ってくれたんだすごいねあり,ありがとう賢いねうん。あの二番が死んでしょうねたとえ二番が噛まれたとしてもあの六番と色ってわかるんですよだからもう霊能はもういらないのわかるあのー、なんだろうここで9番が噛まれたとしたら2番が偽なんだから。そうでしょだからもう、あの、わかるな。ここで色がはっきりするから。2番が真です。ただ4番がローなんだろうなって思いましたよ。で、4番という人物は、そこのなんだろう。2番の偽を見て、で、小番にも視点を向ける。その思考の流れがもう、なん人外、人外だよね。ザ・人外ですね。はい。八四ロー七強人とかかな。うん、1番の乗っ取りには思えないなと思ってるよ、2番がね。うん、ただ、でもあの、人狼じゃないとは言い切れないよ、8番も乗っ取りっていう、あ2番もあの乗っ取りっていうのはある。うん、まあでも、俺の、もし俺が生きてたら、俺が愛知は4番に飛んだと思ってるよ。うん、2番は一定数、なんか真の騎士の可能性はあるなって思ってましたね。まあ、そんな感じです。さあねー、どうしましょうね。なかなか難しいよね。あのー、俺たちって結構孤独だから、ね、こ結構1日目はさ、あのー、あ、よかったと思ったけど、やっぱ2日目結構叩かれちゃって、心が痛かった。うん、なんかわかるかな。なんか悲しい、悲しい時って思いましたよね。うん、孤独なんだよ。
夜になりましたそのままお待ちくださいこれ2番超えできるんかなそのままお待ちくださいされたのは言うこと聞いてない村がいるからあのさあ6番釣った理由は2日目俺が噛まれたらって言ってる。ですけど2日目は 100% 噛まれないんですよね。基本的に霊媒レンガはどっか違うとこ噛んで、で、2日目に霊媒噛むのが鉄板なんですよ。まして、今日の、えー、と6番席にいたら、3番、4番が俺の乗っ取りを追うなって言ってんのに追う追うって、その思考しか吐かないから、確定で俺を残すんですよ、人狼が。だから、6番が。偽かなと思って6番釣ってます。はいはい。まあ4番さん普通に話聞きますけど、なんか、最終的に5番が噛まれる可能性があると思って、僕は今日5番、護衛せずに護衛放棄しました。はい。だから一応次5番は護衛確定しますけど、3番さんは僕の話が聞けないんやったら5番の話だけ耳傾ける集中力を持ってください。はい、昨日僕は、えー、と騎士が透けるか透けないかのギリギリの発言を村の議論聞いてしたつもりです。はいえー、とそこからの思考の流れで照らし合わせて新規したり得るかどうかって思ってください。あと1日目の議論で1番は8番をフォーカスは当ててましたが様子は拾いきれてませんでした2番の8番言及が全く違うもの,あなたの発言ですえっ、ー、とまあ今日今日初釣るんだけど、俺はもう4番さんに行く気はないから、まず6番さん1周目4釣りをして、8番さんも1周目4釣りをしてるから、まず6と8のシーンないのよ。まず6番さん1周目に出てきて、5番さんって4の結構評価集してたから、同調傾向にあったら5番怪しかったから、そこで6出てきてるから、俺6の強人が5を囲いに行ったように俺見えた。で、8番さんが怪しいのは太鼓が釣りをしてる4釣りをしてるとこね。6番が4釣りをしてるのは4釣りってないから。だから8も偽、7番が真。だからそこ釣りに行ったとこなんだよ。で、あの、日課5なんだよね。どせやろこれ、2番さん、あれやろ、4に黒塗りするために1の騎士、まずね、騎士持ってるなら1番がサイクロよ。騎士持ってる人物は1番は黒しか追わない。村サイドは1の騎士がある可能性があるから、叩けないけど、2番に騎士あると思えんけどね、で、霊能護衛しないと。6番の黒だったら情報落ちるやろ6番1周目4釣りをしてるんだから5番は2の騎士追わないっていうのどっちやろまあ俺2か5にしか行かないわ明日生きてたら。
発言しますはいまあいや2日目護衛放棄してるんだったらえ五5番守ったって言わなかった二番さんって。うん5番守ったときに、次、明日五5番守りますって、全くおかしな話だから、皆さんおかしかったのと、まあ、5番さんに説明するんだけど、6、7、8のときに、7番が6番が偽だったら分かってる時の状況下の発言は7番として通るから、それを7番の仕上げって言ってるんじゃなくて、そもそも6、7、8の精査したときに、6番が7番、6番、7番、8番で7番の芯は通るのと、6番、8番で8番があの2周目の段階下で、5番の白を持ってるだけで、5番の何、ケアをしたかったっていうのと、それを釣りたいと思ってた、錯誤した8番が、5番のことを、あのー、5番のことじゃない4番が白崎を釣りたいと思って勘違いしてる8番構造があったから6番に行ってるもう8番偽なんだけどなんでそんな5番はさ7番の新上げってそんな4番のことにつかかってくんのあの状況下って678の発言で言ったら明らかに6番の1周目の発言っておかしかったやろなんか昨日さ5番なんでね、うん、一回冷静になって考えてみますね。で、冷静になって考えてみた結果、やっぱり4番さんが狼だなって思いますね。2番さんは、あの5をか、5のカマラ懸念してるのね。だから、3日目に5を守るために、今日放棄したって言ってるのね。今ね、直前ね、4番の直前の話ね、2番の発言ね。はい。で、サンバさんに言うと、まあ、多分サンバさんは、多分噛まれないんだけど、4が狼だと思ってるからね。サンバさんがいる限り、勝てないと思いますかね。なぜなら、俺は自分の村知ってて、2番が新騎士だと思ってるんで、俺は。<咳>うーんとね、4番さん違うんだよ。7番さんの芯切れるというか、芯がないっていうところはそこじゃなくて、7番さんは1周目、えー、と初周から占い使用した6番さんに対して、こう言ったんですね。6番さんが、俺の対抗を出てみろ、オラっていう発言が。対抗が出てきているのが分かっている6番が偽、6番偽、偽占いって言ってるのね。<笑>あ,のあのね、6番さんが初週の発言、はい、俺の対抗出てこれるもんなら出てきてみろよっていう発言が、6番の偽要素にあのならないんですね。それを7番さんは初週から6に対して言ってるんですね。だから俺は7番さんおかしい,、はいはい、しいもちろん、6番さんの初日、1週目の発言も、まあ、芯を終えないですよ。まあ、それと同,同等クラスに7番の発言が起きてって言ってるのね。分かってくれたかな、4番さんは。<笑>さんまさんに言うと、あの、あのね、さんまさん、あの2番さんの騎士は、あの、スケスケです、3番さん。まあ、2番を騎士を置いたとき、3番の中で4行かないから俺に来るんだろうけど、2番さんの初日2周目の発言は、あの、スケスケです。はい、さんまさん。分からないんですかからまあ4番が対抗を救うためには4の対抗を上げたところ入れるしかはい3番が僕に対する切磋で誤解してる部分があると思うので対話がしたいと思ってますまず僕は4番を1周目に釣りをしていません白出された人も黒い発言したら投票対象に含むからあぐらをかかないようにっていう旨の発言が狼がするメリットがないなっていう結論に至ってますただこれは少ない時間でごちゃごちゃ言ったから誤解されてしまったのは申し訳ないです。かつ、6が4を釣りをしてるから相方がないっていうのは、僕はライン切りにしか見えてない理由があるから、その要素を3に共有したい。つまり、6、4のライン切りの要素を僕が拾えてるので共有したい。でそれを聞いて3が納得できるかどうかだと思っています。で、7番を釣られた日に焦点を当てます。まず、議論で4番は、
68欄を提示していますがその内容自体はかなり鉢釣り押しに傾いていました僕は圧をかけられた本人なのでよりそれが明確に分かっていますにもかかわらず4番の投票は6にいっているんですね議論では8を結構釣りたがってたのに6に投票しているこの違和感グレー紙でグレー紙するつもりで6、0の結果が見えた場合に備えてライン切りの材料が欲しかった人、かつ7が釣られた日って、これは議論での様子なんですけど、投票でも要素があって、7が釣られた日って、2番が1と9に確認して、7釣りにかなり強め、誘導したんですね。それによって、7が釣られるだろう、だから6、ライン切り投票をしても相方は釣られずに済むだろうって、票を読んだ。ライン切りに見えているかつ6のつられ際の4への必要な粘着あれを投票してくださいアバターをタップして選択できますししまあこれはちょっと僕の喋りが拙なくてうまく伝わってないかもしれないんで改めて丁寧にできるだけ喋ります。えっと、6番さんと4番さんがオオカミオオカミでライン切りをしていたように見える理由その様子を3番さんに共有します6番さんと4番四番さんは7番が釣られた日に議論で68欄って提示しながらいやでも8のことを殴ってる内容に結構8割方寄ってたんですね8割方は言い過ぎか、まあ、結構8釣りたいみたいな意見によってたと思うのに議論では8釣りたいでも投票は6っていう違和感でそれが何で起きてかっていうとあまず68の乱提示したのはあのラインをそれは単純にライン切りでもラ,ライン切りしつつもちゃんと8が釣れるように8に釣り誘導を強くしてたでも6投票した理由は2番が19に意思を確認して7番今日釣りますっていう釣り誘導をして7釣りを補強してくれたから4番はあ相方に投票しても大丈夫だって票読みをしたんですね実際あの日の投票って7番に圧倒的に6票も入ってて6番全然釣れる日ではなかったんですねこれがライン切りの投票ですっていう感じですこれさあまあこれは僕、まあ、3番さんが納得できたら僕を信占いって信じてで僕の信占い要素は7番が信ってでた多分3番さん思ってると思うんですけど7が真の時って狼狼狼狼が3番さんを隠しろにに行く理由って全くないんですよそれ狼がな全くない僕占い結果も最後に貼ったゆるになりましたそのままお待ちくださいそのままお待ちくださいあこまちゃんゲストありがとうさくや襲撃された人はいませんでしたコマちゃんゲストありがとう。
二択ですっていうふうに落としとくんですけど、はい、じゃないとちょっとさすがに村が振りすぎるんで。えー、っとね、3番さんに問うは、ね、対話です。あのー、いいっすよ、俺が偽に見えてるんやったらそれはそれで。でも3番さんのその要素やったらさ、あの、1番が村目線では騎士オアジノに見えているですよね。で、7番が真に見えてるって、じゃあおかしくないですか ?7 番は1番を釣りたいんだですよ。村目線では1番の騎士があると思っているから、1釣りを押せないんだでしょで ?3 番さんは1番が騎士やと思っているけど、現状1番釣りたい。そこから回避があるかもでしょ占い師でグレーを詰めたいときは、1番が騎士やったら出てきてほしい。騎士じゃなかったら何なんだって、他で騎士が出たら1番釣るとか、何らかのアクション、それが出てくるでしょだから7番の芯が切れるんですよ。盤面で言ったら分からなくもないですよ。1番に騎士がないことが一定数確認されたではなく、1番に対して騎士を塗っといてから2番がそれで仮乗っ取りをするムーブ。追うのは勝手ですけど、なんか議論の邪魔です。普通に4号に対して精査加えてください。僕は7が強く強靭だと思ってるし、8番の話にももう少し耳を傾ける余地を持ってください。8番もあのまま言い訳ばっかりしてたらさすがにと思ったけど、8番の思考って結構伸びてて、死んらしいって感じませんか ?4 番にも不平等精査しないようにして、5番にも一応僕は、評回収とかされてないかどうかって見はし。あなたの発言です。いやーこれね、投票が割れると悪いから、どうしたらいいんだろうなまあけど、4番さんは騎士で出た理由は言った方がいいよ、あれ。もう白くなるしか4番さん釣られちゃうから、俺4番のローは追ってないのよ。まず6番出た時点で4釣りをし、6四見えんし、8番も4釣りをしてないって言ってるけど、釣りをしてるから、4はないと思うんだよね。で、8がローの時は、6の強人が囲えてて出る必要もないとは思うんだけど、まあ、釣り逃れっていうのあるからね。俺、2、8ありそう。2番さん1周目、1番さんが8釣り押さないのおかしいっていうか、1、8釣り押してるからね。で、5番さんってなんでそんな2の騎士を終えるんあれ。5番さんって1の方が騎士じゃない普通。村でやることないじゃんあんなこと。騎士か人外じゃんあれ。騎士か人外でしかないから、騎士があそこを村で見るのがおかしいんよ。2番が騎士持ってて、1を村で置くのがおかしいんよ。だからそこを釣りをしてる7が C にしか見えんはずよ。騎士目線は。うーんまあ5か2どっちかにこれはその5番もなんか2の騎士知っててすり寄ってるようにも見えるしどっちかなんだよ2か5。番3番さんが発言しますへえマジで地獄なんだけど。5番が村の時に本当に聞きたいんですけど、あの、2周目の6番の発言、マジでちゃんと聞いてたと思うんだけど、7番が釣られに来た教授で8番が狼だから、8番に行きますって言ったのよ、6番って確実に。な、なんで5番はさ、その7番の新上げをしてる4番で4番を、あの、1周目の、1日目の2周目怪しいんだのはさておき、なんでね、6番じゃなくて7番に行ったのそもそも2日目の段階かで6番って8番に黒を打ちますって言ってるからもう6番の偽確定なのよ。2番に言っとくけど7番があの強人だって言ってる場面って6番が絶対偽でしょもう偽確定な発言してるんだから6番って。6番目線で8番ロー確定で84ロール82ロールでしょ6番って。6番の占い値って2番か4番でしかないのよ。6番が8黒打ちますって言って、8番占うらないのもおかしいし、8黒打ちますも、まあもうおかしな発言をしてるから
、それで6番偽が分かる、2番目線で6番が偽だって言うんだったら、7番強靭に置いてる場合って6狼なの、8シーンなんだったら4黒やん。なんで2番目線で4番5番の時、俺は4番行きますって言えないのなんで2番が3番2、3番3、ちゃんと考えた方がいいって言って、2番の投票を避けようとすることをしてるだよ番いや、3番3、8番の発言、遺言って一定数シーンあ,あるっぽくなかったですかって言って、3番の4投票を促すような発言をするの。2番目線ってもう目線的には8シーン4黒なんじゃないの。4番は出た理由なんで言わんのよ。ええー、地獄だね、本当に。いやいや、だって4を S 字値にするためやろ。しますうんと、6番さん、ヨマさんにアンサーすると、6番さんが8黒打ちます的な発言していたのは、俺はごめん、聞いていなかった。真実だとしたらね、それが。いや、4と対決、4で黒塗りするためやろ。1が騎士でしょ、4番の騎士ないでしょって言って、ね、2が出たんやろ。4オオカミとしたときに4八ロールはないと思う、さすがに。あれだけ2と5が4番、まあ、ロックに近い状態で、4八ロールだったときに、まあ、しらじらしく、うわ、4白でしたわ、これ2番の騎士乗っ取りですわって言うと思ってるからね。で、7の色結果が白だから、4六ロールかなとは思ってるんだけどね、4番さんに言うと。まあ、もう今日決戦っていうか、最終日だから、多分会話できないと思うんだけど、まあ、もしね、まあ、3、4が5番投票して、2、5が4番投票したときに、会話は決戦でできると思うんだけど、俺の言い分は聞いてないんだね、4番さんは。7番さんは、えっと、なんだ、5番に対して初日2周目、自分は一切間違ったことは言っていないってはっきり言ってるのね。その内容は俺がずっと言ってるやつね。6番の初週の、初日初週の俺の対抗出てきて、出てこれるもんなら出てきてみろよっていうのが、6番さんか。対抗が出てくるのが分かりきっている6、偽の発言だって言ってるんだけど、そんな、しそんな、そんな、偽、んなんだそれが6番の偽要素にならないから、別に。その発言自体はね。って思ってるんですけど、4番さん。で、サバさん、あの、だって、あちょっと時間ねえわ。それ、3番さんに説明すると、2番の騎士スケスケな理由は、えっと、2番は4番のこと結構白く見てたのね、初日に関して。で、7つって、6、8が4を確証にすれば、1 2番自身は1、3の精査かん、1、3の精査に重きを置けるって言ったから、2番が騎士、透けてるのね、あれ。ああ、もう5いこう。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは。四番。三です。えああ、やっぱ二だ。四番。三。ああ。四番二にいったんか。いや。ミスった、三番さん、これ。<笑>多分二六ロー,ローか、二六は、二八ロー,ローだわ。いや、これ言えばよかったね、これ。そもそも5番がラストウルフだったときに、1神して2番死んだって言わないわ。言わない。多分ね。5番狼の時で、1番勘で2番出てきた場面って、2番格好の,あの釣り押し位置だから、多分5番は間違ってる。間違った村人。26か28だわ。はぁ<笑>何ねこれ。ダメだこれいやなんで7つってんだろうもうほんとまあだからその時に真の7をつってる時点では相当弱いよてか絶対に6釣りだから初日は。7番、5番占う仕事残ってたのと、一定数1周目の発言で7番占い師として通る発言だから、そもそも6番が5周を持ってるときに6番の4番の振り方おかしいし、2周目の考察に関してもおかしかったから、もああ。
あもう本当に変なことしなきゃいや一番もうまそのままお待ちくださいさくやしゅうげきされたのは2ばんさんです。試合終了、敗北しましたちょちょちょ、聞こえるこれ聞こえるみんな聞こえる聞こえますこれ聞こえる聞こえるよはい、一番、二番、三番、四番だ聞こえてるこれ言わしてもらいたいことあるんだけどさ聞こえるこれ二番戻ってこねえな<笑>聞こえるあ、聞こえてるうん、人狼さんは優秀だったねうんあみんな、みんな聞こえますこれ。聞こえる二番さん聞こえる二番さん聞こえる聞こえるおおはい。おおじゃあ喋るね。うん。あのさ、あの、余計なことすんなって思った。うん。あの、スキルないのに役貸したりとか、語りとかやんないで。うん。村がおかしなことやってるからさ。スキルないんだったらやんないで。以上。いや、まあ、それは確かにね。まあ、ちょっと。二番さんはすりよりちょっと追わないと。普通二のローはあるから。4番はそこまでいいなら四クロでいいんじゃないのって言ったけど、7のシーンもあるのかなだから俺は言い切ってないし。役もかっこいい。いや、考察とかさ、いいんだけど、考察とかいいんだけど、考察とかいいんだけど、変な動きしないで。あの、あの、場を乱,乱,乱,乱すぐらいだったら、以上。少ないって、さんが普通に、俺の店を追っただけやって。まず、そもそも一番が裏、村で占いに出てる時点でもう終わってるよ、これ。いや、終わってないけど、七番六の店を決めてみたいな発言するから。いや、なんで村でやんなことやってんの占い近くしたって一しかつらんじゃん、初日。村がやる必要ないじゃん。なんで近くして俺釣るの当たり前じゃん、そんなの。平和村で一番釣るやろ。一角知ったから自分白いでしょ。と、通らないからそんなこと。平和村が強いわけでもないし。7番が偏った思考を出してるから俺は平和、6番のシーンもあるかなと思ったからやっただけだから。で、それで3仕様になった時に一番3釣りってのは絶対おかしいかったね。いや、ま、まずさ。だからそれで村の目線がバグるじゃないですか。まずさ、5番さん黒く見えんやったのって。ちょ、ちょっと待って。一番さんって五番黒く見えなかったら四に評価回収めっちゃ知ったやろ。七番さんはまず、シーンやったら一番さんが核人がやんて六八すればいいじゃん。なんで一番さんがおかしなことしなければいいでしょ一番さんなんか自分はそのことやるわけないって言って聞いて、やるわけない聞いて、聞いて、聞いて、やるわけないって言ったけど、人狼ってやってる人って時々頭バグるから黒く見えるんだって。出る人なかったし別に六黒かったらそのまま六黒で決め打てばよかったんじゃないですかまあ以上。まあ、まあね、ちょっと私もね、頭熱くなってるからね。まあみんな頭冷やしてよ。うん。頭ピ冷え液体でも貼ってください。俺も貼っとくわ。10枚ぐらい。え、一番さん、二番さんってなんでその7番釣りたかったの ?7 番のシーンがあるって一番さん、二番さんは言ってるんだったら、7番5占い、まずさせるべきじゃない,い ?7 番、それぐらいリスキーだった。で俺は別に7のシーンを切ってるわけじゃなくて、7番さんが1番さんを核人外って言ってるから、その人がおかしいから言ってるのに。いやいや、村でやる必要ないから、騎士ないなら人外にしか見れんよ。なんで村で売らないとか出る必要があんのいや、6にせいか偏りすぎてるからって言ってるじゃん。いや、6のシーンなんかどこにあったんじゃ、まずそもそも。1周目から出てきて、しかも5番怪しいのに。5番って4にすり寄ってたやろ。だ6強の5囲いとかあったやろ、十分
えそもそもじゃあ俺の落ち度もあったかもしれないけど一番ずりは絶対ないよだって678が3周上で一番3で以外にならんやろいや一番釣るの占い釣り切ったあと1しか釣らんからやろ<笑>いやそれはおかしいよなんで俺がスライドするの意味がいやあのね村が落ち度作ったらもうダメなんよわかる狼に黒塗り要素を作られたらダメなんよ。俺は落ちだと思ってないから。俺落ちだと思ってないから。それは三番三思考やから。ああ。いやさ、じゃあさ、例えばさ、あのさ、これ六番が死んだったとするよ。六番が五白で、一番さんが三白。で、出てきて一番さんすらで降りるよね。で、平和村になりました。誰釣るの ?3 釣るの ?1 釣るの ?3 の1からになりそうじゃん。だから1番の強人見て、3番が狼占い出るのやめたが3釣りか、1番がそうやって平和村にしないよって白くなりに来た人狼か、1、三の乱に結構なる。それ狼主張してきたらどうなんのじゃ俺が狼だったらいいよ、それ。いいんじゃないって、落ち度作ったらダメ。人狼に黒塗り要素作られた時点でダメじゃん。落ち度じゃないから。そもそも三章一番さん釣り持っていく方が人外志向だから、七番さん深夜と一番さん占えばいいじゃん。あのね。リテックを一番がしてるからじゃないのまずば、あのね、発言精査派の人と盤面精査派の人っているんだけど、そ盤面精査派の人が行った時って多分1、3の欄になるのよ。6番1隠した時に。その理由わかる一番さん。ちょっと、ちょ、ちょっといいですか。一、はいはい、番さんじゃつまり逆精査しろってこと逆精査しろってこと俺こんだけ黒い子だったから私白いでしょって。無理だよ。私そんなふうに見えないですよ。いやいや7番さんって深,深夜ったやんか。深夜ったやん。深夜ったら6と8釣れれば、まず陣が釣れるわけやん。なのに1番さんを釣り持っていくのおかしいやん。絶対陣がいって。あの、だからお話聞いて。だから6、8ってさ、まあ私結構みんな新面に見られて、まあ2番が最後の温度って私を殺しに来たけどさ。だから明日釣るんだったら一番黒い、一番,一番黒い8番を1を釣って、そして8釣ればいいでしょっていう、そういう話だったじゃん。だって、一番さんがそれやんなくて、ろなん、一番さんがやったことは結局さ、ろくのさ、新上げしてるわけだからさ、新上げというかさ、人外に、人外になってしまってるからさ、そこは少しは分かってほしいと思ってるけどな、私は。だ,だから、こっちの進路を同じから見たら、怪しいもん、占いたくないし、できれば、そうそうまあ、自分が進取れてるから。もう、だから、3と4だけやろ。いや、7番さん取れないけど、6番さん、8番さんが釣るしこはないの。なんで、他のグレーだって6番の7番強人で釣られに来たから8番黒だって、明らかに7番、8番のサイズ系をして、8番を意図的に殺そうとしてる発言を6番を残してたよ。うん。これ、普通に、いやまあ、一冠だから結構楽なあれだったけど、2番がもう4いったから負けたけど、これ、1噛まれてなきゃ1釣ってるからね。それこそ4番が5に行ってたら勝ってたよ。確定で俺の順番で。俺の順番で4番1通だから。3番1通で。うん。まあ俺ね、4番さんも言ったけど、やっぱ占い、騎士に出た理由を言わないと、やっぱ白子ならないといけないから。あれ出た理由は言った方がいいよ、岸で出たり。俺言って、言った方がいいよって言ったじゃん。白くならんと。いや、でも多分2番5番に言う必要なくないですか、今回。いや、それ言わないと片方村だから。片方村陣営だから言わないと。いだからその4番の出方で4番にせって言われてないでしょ、一言も。いや、けどこれって説得しないとダメだね、村を。村を説得しないといけないから、俺言ったじゃん、説得したじゃん。6番も8番も4釣りをしてるから、ライン的に4はないって主張して、俺は4かばってるじゃん。で、やっぱ白要素自分でも主張しないといけないから。<笑>騎士で出た理由って何かあったやろ、えー、いい、いいのどっち、どっちも狼あると思ってるのに。狼あると思って。俺自分の白要素あんまり言わないと。逆に好まないタイプなんですよね。
むしろ4番が騎士で出たのは普通に組み取ってプラスに取ったんでそれは要素にマイナスには取らんかったんですよねまあちょっと私もみんなを攻めすぎて申し訳ないねただちょっと自分の考えてることあと1回だけ言うけど私ってスキルないから語りとかそういうのやんないからさうんあのもしもやるとしたら、村にが絶対あるって思ったとしてやらないから、だからちょっとみんなのこと攻めてしまった、うん、シーン取れなかった、私も悪かったからね、ちょっと攻めすぎて悪かったね、ちょっと氷間からガンガン頭に、ね、つけて、頭に出すから。例えば、7番の一番対する、そのなんだろう、黒く見えちゃうっていう要素を汲み取るんやったら、俺は一番さんが6番のシーンを一定数追っかけ,ちゃ追っかけて、まあ、平和を作るとか、そういうふうなのをしたかったんやったら、俺、1周目、6城語りで投げたらって思ったかな。やったら6番シーンやった時でも。ああ、圧倒的なシーンとなかった私は悪かった。申し訳ないねって言われていや、そもそもさ、やらない方がいいって。やらない方が。いそんな俺、反感食らうと思ってやってないから、もうやらんわ、じゃあもう。もうやらない方がいいって、マジで。7番さんが、だから俺,俺,の俺の気持ちも分かってほしいよ。もう7番さんのシーンの気持ちも分かるしたら、俺も7番さんが6番シーン、偽決めって。まあちょっと言い過ぎてごめんね、一番さ。だ一番謝ってたやつやねんっていうシーンが悪かったんだけど、俺はさんのシーン切れるとか俺全くなかったから、まあ、まあ、まあ私もね、シーン取れなかったから悪く悪かったんだよ。まあ、村がね、あんまり人狼が強かったってことで。私もね、今度からもうちょっと。これ俺の持論なんだけどさ、もう人狼に黒塗り要素を作った時点でも村側は、もう相当落ちてたな。これ二人村って言ったら負けのゲームだから、もう普通にやっててトントンなんよ。落ち度作ったらダメなの。例えば俺がさ、一周目で、なんか強アピとかした時点でもう落ち度ない。村で。村で強アピとかさ、変なこと言ったりとかさ。もうその時点でダメだから、もう4番さんが言ってる通りなんよ。あぐらかいたり、もう慎重にしないといけない村側って、もうその時点で俺結構4番白目だって思った時に、もう5番すり寄ってるのがもうめっちゃ見えたよね。で、六番五種で、俺六番強人のご苦労かなと思ったけどね、一周目。五番って一回でもすり寄ったっけ、四番に。うん、なんか四番に同調してる感じあった。それが見受けた。いや、多分ね、俺ね、自分でも初週ね、めっちゃ黒かったと思っていて、その指摘自体は七番さんのがめちゃめちゃクリティカルだった、多分。そうそう、うん、よかった。2周目って言,言った後に永遠4番さんの発言ベタベタ触れてたからそれはめちゃめちゃバンさんいいしバ,バンさんあれが良かったと思うよ<笑> 5番が黒いから6番の強人がもう1周目に出てきて囲いに行った6強五郎とかありそうだけで流してたらよかったあれ6釣りとか言ったからじゃないうんあれがちょっと心象が悪かっただ,だから俺が占いだったらね<笑>俺が占いだったら、5番さん黒かったら、番さん拾ってたんやろ。俺も拾ってたんやだから5番さんが黒いから、6番の強人が一周目に出てきて、囲いに行ったんじゃないかっていうのだけ残してて、多分一番もそんなに怪しまんかったんじゃない多分。まあ人狼が素晴らしかったんですね、今回は。コンコンコンコンとか言っちゃった。ごめんなさい。うーん。すいません。あの、6番さんって今いますあ、いないか。なんか6番さんがさ、1カムとか言ったからさ、おやめてくれよって言ったんだけど。うん、結構1カムで結構、楽だったんだけど。いや、2号が難しかった。いや、だから、ね、1カムあれるとさ、1番が騎士であのムーブしてたんじゃないかってやっぱ思うし。そうそうそう。だから5番が2の騎士っていうのおかしいよ。すり寄ってんだよ。どっちかよね。そうああすり寄ってるかミスってるかよ。あれ、なんで4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに4番さんに一番騎士みたいなムーブしてたのもあるし、あれ、4番があそこで使用して4グッチョブを起き得た盤面でしょ、あれ
めっちゃリアルにあったああ、そういうことか。それ言わないと。でそういうとこよ。それを聞いたら2番の心象って変わる可能性あったから。俺5位出てるから2、5位出た可能性あったよ。だから言った方がいいのよ。汲み取れない人いるから。したら一番の記者は絶対ないと思うよな。そうそう。だから4番さん、そういうとこよ。そういうのを、政治家と同じだから、説得しないとだめ。それ、めっちゃいいことじゃん。いいことやもう本当に地獄だったんで。例えば、6番、8番に確定1、人狼を追って、7番が強人の時って、一番釣れるから、スムラ知ってるから。だから、あと1票村、間違えたらさ。ちょ,ちょっと待って、その、4番さん、それさ、最終日言ったら、どうだったの、2番さんは。それ聞いても入れた。え医師やったら自分の HP 管理は絶対してるから、2、3票入るのが分かってて、一番は絶対、騎士をするわ。いや、そ,それじゃなくて、さっきの4番さん言ったじゃん。あの、自分が騎士に出て、7番死んだと思ったから、あの、4でグッジョブ出た時に、強いって、っていうのを言ってたら2番さんどうしてたそれでもよう言ってたんちょっと4番さんもう一回言ってあげて、うん、出た理由4番さんもう一回言ってあげて2番さんに出たいやーあれは、まあ、7番のシーンあったのと絶対に6番が偽だと思ったから7のシーン釣ってる弱さもそうなんだけどあれ、狼的には7番、死んで殺せた盤面って、騎士チャレンジ紙起きるやん。4番が語ってるなと、あの出方語ってるなと思ったとしても、7番死んだと思ったから、多分4番紙入れてくるからこそ、騎士って4番の発言聞いたらさ、ある程度一定数4番ってなんか、進行取ろうとしてたじゃん。6番、8番から釣ろうねって言ってたから、4番騎士に見えるから、狼目線って。新規死に多分4番が語ってるんじゃないかなって4番がアーマーしてくれてるんじゃないかなって思える盤面だと思うよあれ結構思わない2番差目線そう思わなかったそうそうそれを言えばいいのよそれでだからさ4番さそれであのオオカミが4カミ来て騎士が4号へしたら4でグッチョブ来て次の日オオカミか色が見えるってことをそれ主張したらよかったね。それ主張したら2番の票は動いたかもしれん。いやいや、だからね、だからそれ言うけど、<笑>いや、そう言うんだけど、実際問題2番、5番って4番にその要素で怪しいんじゃないのか、一つと、もう一つは俺2番、<笑> 2番の狼追ってるから、それを言って2番の評価集、2番を説得しようとすると、5番村だった時に4番しか入れないのかなと思ったから。言う必要ないのかないやーそれ言った方がいい。それは言って、それ言っても5番が4に行くならもう4番さんって5に入れるしかない。もう、あの4番さんはもう、あの2、5から怪しまれてる時点で、もう4番さんがそれを主張して白くなって、5番がそれでも4行くならもう生きるためには5行くしかない。俺も4番救うためには5行ってる、行くしかないから。うん、ちなみにあのさ、4番で最後入れたのは5二ですか ?4 番さ2に入れてて、俺が5入れてるから死んだんだよ。ああ、なるほど。2番はどこだちょっと逆生産近い。一番最後の2位投票はこれ逆生産近かったから。ああ。なんか5番がさ、一番最後にこう言ったんだよ。4番さんも、あの、3番5番が良いって、2番5番が良いって時に、4番の投票に、決戦投票になった時に、4番さんも分かると思うけどって言ってたから、<笑> 5番って4番村だと思って、4番との決戦投票しようとしてるから、その盤面って2位狼の時に、勝ち筋ないから、なんかおかしなこと言ってるなと思ったんだけど。いや、2番さんって4番さん初日守ってたんでしょ。守ってないの、うん、9やろ、うん、嘘言ってるんやろ。ああ、嘘言ってんのか。嘘なんか言ってない。俺9号や5号機って書いたじゃん。いや、4号へって言ってなかった。ああ、あの時はそう書いたけど、その後は、うん、ちゃんと書いたよ。まあ、3番さんが普段から言ってるチーム戦っていうのの、あれが出ちゃいましたね。あの悪いチーム戦で、電気が取れて、勝つときと、それぞれ負けるときの。
あ、そうだけどね、結構初日からチャンスだっただけにちょっと悔しいね、これは。まあ、人狼がチームワークが取れてて、村が取れてなかったってことだから、まあ、しょうがないですよね。うん、人狼に拍手を。4番さんは3番目線では言った方がいいって言ってたけど、俺は言ったら4番、5番、最後まで考えたけど、結果間違えたけど。4番、5番、それ言ってたら問答無用の4番投票やったで。もう人狼でそれ言ったんだなとしか思えないくなる。言わなかったな、正解説明したら4番投票って言ってるよ、たくまさん。どうしたらいいの俺。<笑>もうダメだ。俺。<笑>言ってるよ。勝てない。それじゃもう勝てないよ。うん。まずね、そのライン精査とかもやったほうがいいから、単体精査とか。いやー、もう6番4つ利用して、8番4つ利用して、薄いよ、やっぱ。いや、俺、やっぱり。4クロでいいじゃん。ただのシーン釣っちゃったかな、俺がっていうのも考えてるから、俺は。だから悩んでました。まあ、間違えたんすな。そうそう、だから6番さんが出てね、盤面作りに来たのよ。だからもう、本当、一周目出る占い師、ほぼシーンないと思うけどね、俺は。確率論的に。グレスケがよっぽど合えばちょっと追ってもいいかもしれんけど。盤面作りに来るから、ね。俺、俺さ、俺ちょっと一個言っていいかな。俺のなんか落ち度もあったかもしれんけど、3CO で俺を狼で見てスライドしたってことで見てたってこといやいやいや、新道路もある可能性もあったやん。1番狼、6番狼とかね。一番狼、八番狼とか。狼か狼とか狼してからやからね、でもそれ。まあでも少なからず一番さ、あれ、六番のシーンもあるな、はちょっとやりすぎだよ、あれ。うん、めっちゃ六番がシーンっぽいと思った時の行動で、一番が光る可能性はあるけど。いや、俺はちょっと、あれ、十分六番のシーンで行動があると思ったよな。いや、俺はちょっと出てこいやみたいな、ちょっとシーン感情かなと思ってしまったよな。<笑>どこか<笑>。最高出る前提じゃん、だろう。7番の言うとおり。最終になった時、最終のになった時に一番のスライドはね、一番黒塗られ位置だから。まあでもちょっと面白かったのが、9番さんが、6、から行く、行こうかな、そうしようかなって言ってて、2番さんが、俺に評価してくれって言ったら見事に入ってて、やっぱすごかった、それは面白かったですね。<笑>やっぱ来たかと思って。ああ、まあ、拾われちゃう、流されるから、うん。だからこれ後半が流されたタイミング術かかっちゃうたぶんあれはえひろまりちゃんのせいさよくわからんかった六八何言うてあんまなかったからねひろまりちゃんもなんか四足出たよねなんか知らんけどはあ二番さんあのねそうなんか六番さんが1かもとか言ってたから、いやいや、あ、あのー、100パー2が騎士だから、1が見したら盤面詰まっちゃうからやめてくれって言ったのに、俺に任せてくれって言って。はい、ちょっとお手洗いってきます。ああ、よかったわーって言いました。うん、あ、でも、これはうまくうまくいっなんか結果になんで繋がったんやろうと、俺は不思議やったわ。あの5番は人外だけど、村志向喋ってるから、新鮮では、一番追わなきゃじゃなくて、5が追えなくなるは普通なんよな。いや、あれ、8番、いやとか8番に回収されてる2番に、4番、6番がない様子を言えばよかったね。俺、この2番さんの狼あったから、別に、本当にね、地獄だっただけ、マジで。俺、俺騎士だったら、でも、4番さんやったら、出るよ、対抗で。か、貸さないね、俺だったら。いや別に数重ねないは別に、多分どっちでもよかったんじゃないですか、あれ。俺,ですよ、ね、いや俺が騎士だったら俺は勝たないから出てる。ないから
、もし2周目、あのバンさんがあの1詰めたいんだったら、誰か2番さんかな、言ったように、お願いだから1番をどうしても釣りたいから、1番さん釣り許可していただけるなら、岸さん出ていただけませんかがよかったかもしれないですね。まあ、ちょっとそこら辺だから私も悪いんですよ。まあ、人のこと責めてたけど、私もやっぱこう、あれだな、チームワークを乱してしまったんだね。だから今、頭を氷につけてます。ピンキンしてきた。あ、これ聞こえます聞こえる聞こえますよ。はい。はい、以上です。すみません、つまんなくなっちゃって。いやいや、次の試合行くんで、あの、みんな抜けてください。俺はもう一試合やります。嫌です。え、今のって、あ、今のって、冗談ですかそれとも、その、レンマスターのたくまさん以外の、5番さんが代わりに指揮取ってるっていう感じですかね。あ、すみません、あのふざけました。すみません。あ、失礼しました。ありがとうございます。ちょっとはじ初めてなんでどっちかわかんなくてごめんなさい。長島さんは絶対4番村だと思って4クロったの。あの6番さんが明らかに気を抜いてたんで、あ5番さんで囲えてるんだろうなって思ってどっち。と戦うかって感じでですね。なんで6番さんの昨日抜けっぷりからもう5番で囲えてるって判断です。以上です。これ正直言うと振動量あるんかなってちょっと思ったけど、一眼がよくわからんかったな。振動量って7番の振振っちゃったんかなって。4番がずっと振るらしいんだけど、5番が俺の線では。絶対釣り道やから。なんか黒い人がグループ。はい、戻りました。はい、戻りましたやりますよ。受ける方いますかえ、さんまさん、本物っすかもしかして。誰が喋ったあ、生です。あ、本物ですよ。あ、光栄です。はい、ちょっと。えっ、ー、とね、さっきや、もしかしたら待ってる人いるかもしれないから、席替え含めて、さっきやった人一回出て、一本後一本後空いてたら。あ、全員入れ替え、入れ替わったね。はい、今、ミルダムで配信中です。ご了承ください。えっ、ー、とね、ちょっと最近嵐が、来るから、ちょっと、一回精査させて、奈良川さんちょっと自己紹介してもらっていいですかナラバさん聞こえますあ、ごめんなさい、もう一回いいですかあ、自己紹介。何でもいいんで。あ、ちょっと配信がきついんで僕は一旦抜けますすいませんじゃあ代わりに自己紹介していいいやもうチビデフさんは知ってるからはいじゃあこのメンバーでいきます4番さんから点呼お願いします4ですお願いしますあしとさんゲストありがとう人さん、岸にすり寄ったね。すり寄り人だったね。すり寄り人。いや、あれで岸を追うのおかしいもんね、やっぱ。どっちかだね。乗っ取りか。人さん。はいはい。天候終わりました
あれ聞こえますかあと7枚はいはいはい7番さん点呼してくださいはい7ですはい使用機能わからない方いませんか大丈夫ですかじゃあ占い結果霊能結果護衛先全て使用機能で賄えるんであのチャットの方には絶対書かないでくださいで言葉遣い厳しい村ですこいつあいつお前程度で強制ずり強弁煽りきつい口調ちょっとした不愉快な発言強弁強パッションメタ発言そういうのも釣り対象になるんで注意してくださいあと、バグが多いんで、毎日朝一、多すぎり必ずお願いしますね。全員毎朝、あの、多すぎり、最終日までお願いします。で、占い師が多すいてる間に実施すると結果晴れません。なんで、占い師が多すから戻ってきて、仕様編集して、結果がちゃんと晴れる余裕を持った自主なら OK です。ただ、戦術的、昨日初日の自主とは別案件です。質問ある方いますかはい、人さん、ハッピー袋ありがとう。はい、じゃあマイク下の準備完了お願いします。はい、じゃあ皆さん、言葉遣い丁寧にお願いします。スタートします。役割がランダムに決まりまりすそのままお待ちくださいあなたの役割は流れ悪人狼あお願いしますなりましたお願いしますどうしよう,しう平和でいい何でもいいです平和わかりました一応騎士だけ準備しておくねあ、わかりました。僕、釣られます。たぶん。はいはい、了解。<笑>お願いします。はい。ちょっとやばかったらなんか動くかもしれないです。はいはい、了解。はい、ハリマさんゲストありがとう。お待ちください。はい、今ね、ホワイトデーボックス開催中です。アイビーさん、ハリマさん、ゼパさん。ギフトありがとう。朝が来ました。初日の襲撃は。僕からですね。そうですね。まあ、1周目は、まあ、前の人の発言聞いて、まあ、気になるところあったら、あまあ、そこをまあ気になったと指摘して、でそれがね、個人外要素につながる。これね、やっぱね、気になるってことは、何かしら人外の可能性を負うっていうことだから、やっぱね、人外予測につながるから気になるっていう、俺は思うんだよね。だからそのを言ったときに、僕はあその人の要素につながるのかなと思うんで、えー、あったら言ってほしいです、以上で9番さんが発言しますはい、お願いします。まあ、8番さんに関しては、特段。精査する内容もなかったかなと思います。気になる部分があったら言ってほしい。まあ、気になる部分、っていうかまあ思ったことだったら言うべきだと思うんで、優先すべきはとあの怪しい位置とか釣りたい位置っていうのはもちろんなんですが、まあ自分がね、白く見てる位置とかは時間が余れば言ってもいいとは思ってる。自分自身の色を出すためには思ってることは言うべきだと思うので、あとあとこう思ってた、実はこう思ってたとか、そういうのは後付けにしか聞こえないので、そういうのはやめてほしいかなとは思うので、優先すべき部分は
怪しい位置ですが。アレナさんですかこれをね、履き違えてなんか、9番は白い血を言えって言ったとか、そういうのはやめてくださいね。まあ、そんな人はいないと思いますかね。はい。まあ、2周目頑張ります。1番さんが発言しますえっ、ー、とまあではね思ったこと言いますね9番さんが思ったこと言ってって言ってたんで、まあ、9番さんは色落ちなしで8番さんに関しては喋り方がなんかねなんかそれがチンゲイにつながるみたいななんか話がさスムーズじゃなかったんだよねなんか話の区切るところがおかしかったっていう感じ。それがね、まあ、あの、人外要素っていうわけじゃないんだけど、なんかさ、これ一周目さ、占い潜伏して二周目ドーンってやるじゃん。それでさ、一周目潜伏する占いもさ、なんかそんな感じになると思うんだよね。なんて言うんだろう。隠しながら喋らないといけないみたいな。なんかそういう感じが、あの、感じられたので、八番さんからは占い、占いの気配が感じられます。以上です。作戦 OK でした。うまく喋れました。何<笑>さ。二番さんが発言します。何思ったことを全部言ってきます。八番さんは眠そうだなって思いました。この人最後村だったらちゃんと最後まで起きてられるのかなっていう懸念があります。ヤバさんに関してちょっと怪しくて、えっ、ー、と、最初なんか、その、黒市が優先。まあ、そこはいいでしょう。で、白市を言っても、白市というか、あの、えっ、ー、と、村と見てるの言ってもいい。そこまでいいけど、最後、なんか、いろいろごちゃごちゃ言ったって、そんな人はいないでしょうね、みたいな。なんか、なんていうかな、こう、照れ隠しじゃないけど、こう、なんか、なんか、いらんこと言っちゃったな、母みたいな感じがあったから、9番若干怪しい。で、1番さんがそこに対して突っ込まないで、9番2周目、まあ、8に対しての、えっと、言ってることは分かった。で、最後の最後で、いらんこと言った1番は。えっと、ラン気配を感じます作戦成功とか言ったから、私は1と9が怪しいかなと思ってて、8番は村だった最後までちゃんと起きててねっていう感じですかね。はい、そんな感じです。あなたの発言です。もうちょっと便乗っぽくなるけど、9番さんか1番さんに一郎いるんじゃないかなと思ってて、まあ、9番さんが怪しいと思ったら、まあ、途中までは良かったんだけど、なんか9番さん最後の方に白い位置言ってもいいって言ってるからなんか疑わないでくださいねみたいななんか言わないでくださいねっていうのがなんか怪しまれる前提で喋ってるような感じしたから防御感9番さんには感じたあと1番さんは純粋に占いないの透かしてるよねなんか8番さんが占いじゃないかみたいなああいう発言だから占いないのすかすこいって、もらりがないから、強人から白もらいたい、人狼ってありそうだから、まあ、1番さんか9番さんに一郎いそうな気がする。4番さんが発言します。はい、おはようございます。村人陣営でした。そうですね、私はね、8から3を聞いてね。2が気になっ1番さんって、まあえー、思ったことを言っていて、まあ、8の話に、えー、進行論にね、えーえー、9が思ったことを言えって言ったから言うんだけどっていう前置きね、はい、ここも気になってで9の色はなしでしょで8の話はスムーズじゃなかったこれって、えー、結構気になる要素だったのかなと思ったら、人外要素じゃないけど、8の潜伏占いと、これいらないと思った。2番さんはそこを指摘,指摘してていいんだけど、8番さんに、8は眠そう。起きててね、みたいなね。だから、私は1、2、どっちかから釣りたいかなと思ってる。2番さんって、なんか、一人一人に色をつけてんだけど、なんか、おかしい。4番さんが発言します4番が2番に対して、まあ、評価観点とマイナス要点があるんであれば、まあ、2周目聞く余地があってもいいんじゃないかなと思うしそこでフラットにならんかなって、まあ、発言の中では思ったしただまず8番自身がこれって感覚値の2番での8番精査だから
、ね、最後まで起きていられるかなって、8番が眠いって言葉を一言でも喋ったんだったら、それ通るけど、なんかそれで8番に当てるのは、なんかちょっと、なんだろう、なんか不当というか、意地悪いやなって思った、シンプルに。で、えっと、なんだ、3番が一番に対する精査って両面性あるかなと思って。一番に普通にスムラで行ってしまった可能性もあるから、なんか、それをなんか人外予想として一番に提出するのは、まあ、3番視点は俺は取ってないかなと思って聞いてました。はい。だから気になるのは、まあ、4番と3番ですね。6番さんが発言しますでも5番さん、1番さんの,その8番が占いじゃないか作戦成功って発言気にならんかった、結構1番さんは落ち度作ったと思ってる村やったら、占い内のすかす行為そのものがドン進行の通さしてて、うん、それって人狼とか狂人から1番さんに白打たれちゃうから、だから1番さんは結構落ち度作ってると思ってて、5番さんがそこで3番、4番か。まあ、2番さんは感覚精査で8番さんが眠そうって言ってるのは感覚だけだから何とも言えんけど、4番さんに関しては理由がないんだもん、2番さんを釣るっていう。理由を喋ってなかったから。だから4番さんはちゃんと理由を言った方がいい村だったら。現状、1番さん釣ってもいいじゃない。釣ってもいいというか、まあ、西目聞くんやけど、8番さんが占いっぽい作戦成功って意味がわからんから、聞いてて。うん。もうだから、1番、5番。5目線で1番放置できるんかなと思ってるから。以上。7番さんが発言しますはい、まあ、気になってるのは1、2、3ですね。まあ、1番さんは、これ、6番も言ってたかもしれないけど、な作戦みたいな言ってたんだけど、まあ、これ、作戦って人外の方が使う言葉だと思ってるから、人外っぽく。1番さんって、なんか8番さんが眠そう、9番さん照れ隠しみたいな、なんか思ったこと言うのはいいんだけど、それって、要素に入ってないと思うんだよね。その感じたことを言っているだけであって、それをどう黒,黒く思ったのか、えっと、怪しくないのに、えっと、言ってるのかって関係ない話だから、そこっていらないんだよね。そこは3番さんって、えっと、1番さんの便乗で、えっと、10番さんと1番さんみたいなのが言ってたけど、俺は全然合わなかった、そこの辺は。うん、だから現状、1、2、3が怪しんでます。まあ、でも1番さんのこれをね、まあ、逆精査であんま取りたくないから、やっぱり1番さんもやっぱ怪しいに入れてます。はい一二三です。はい、以上。八番。さんが。発言します。はい。じゃあ、百秒で。どん進行でいきましょう。百秒で。三。二。一。はい。はーい。うーん。<笑>難しいですね。7番が、なんか偽に見えてて、えっとね、でも1番は意味不明よ。うん。意味不明なんだけど、なんかね、いや、2番って、それこそ、まあ言ってた通り、なんかこう、いろいろ触れてたけど、なんか人外を、おなんか要素を拾ってる発言、探そうとしてる発言に見えなかったから、3番は、一応理由は言ってた人外の可能性の、うん、こういう人外なんじゃないかっていう。で、7番が、まあ、ちょっと2番に乗っかった3番っていう上げ方が俺はちょっと気になったから7番が偽なんじゃないかなと思うでまあ相方入れてて殴ってて2何だとかあるんじゃないかなと思ったけど4白が気になるね4番って2番を怪しんでたからでそんな感じ盤面ではいもう9番さんはあまり9番さんが懸念してた殴りは受けられてないですけど、まあ、2周目ですね、9番さんは。はい、どういう進行を入れてるんだろう。J 
チューバーさんが発言しますごめんなさい、八幡さんって最後なんか私に問いかけましたかね。ごめんなさい、あんま聞き取れなかった。で、えっ、ー、と、ナノファンさんが4白持ってんなら5、6とかの方が気にならないのかなとは思いました。えっ、ー、とね、騎士が2枚で、騎士に関しては正直わからない。6番さんの一瞬聞いた感じだと、1番さんに対しては正直軽すぎるなって思ったんで、だからつって一緒みたいな。感じだったんですが、一番さん自身が占い師として出るなら、何の意図があったのか全くわからない。お互いちょっとね、7、1はね、マイナス要素からのスタートですね。2番さんは、8に対しては言う必要あったんかなっていう。あちゃもさんギフトありがとう。5番さんが拾った通りね、眠いってことは一言も発しないのに、言いた感じで、自分に対しては別にいいんですよ。で、4番さんはまあ理由にはなって、理由は最後、うん、言ってたと思うけどな、2番に対して一人一人精査してるようで、まあなんか全然まとえてないみたいな感じでしょ。これは多分、あれ、組み取りすぎだと思うけど、でも聞いてりゃ分かると思うんですよ。その4番さんに対しての殴りは暴力は正直、そうだったと思う。太っていうせあの発言はあれだったけど、なんか甘い。え、4番さん聞いてたのか、2に対してっていうのは。なんか2周目組み取ればいいじゃんとか、そういう要素じゃなくて、4番さんなりに初週2位に対しての怪しい要素を言ったまでだと思うから、7番さんは、なんか1、2、3じゃなくて5、6とかに向かうのかなとは思いました。進行はまあ5番さんに任せます。8番さんがそこまで言えないのか、なんか、ベラベラよう言ってたけど、浦安氏に対しての精査は一緒だったと思うんだが、ちょっと微妙でした。グレーに関してはわかる。まあ、しか行くなら分かれない。もうはいどうもまあ僕の説明なしではね僕が異質に感じて理解できないのも無理はないでしょうあのしっかりとねあの説明するから僕が嘘ついてるか嘘ついていないかここを重点的に置いてしっかりと聞き耳立ててね,さんさんあのねまず8番さんあのまあ僕はね8番さんの話を聞いた時にねあのまず僕のね、思いとして、占い、一瞬目どうやったら透けないだろうって思ったの。で、八番さんの話聞いてたら、なんか、ああ、俺も八番さんみたいな話し方になっちゃうかもなって、なんか隠そう隠そうと思って喋っていたら。だから、もうこれ、いっそのこと、これ八番に占い塗りつけたら、もう俺か、完全に隠せるじゃんって思って、占いないって言われるじゃんって思って、あの、八番の時にひらめいて、そういう発言をしました。そして、あのー、最後に作戦成功って言ったのは、あの僕の作戦が発言通り成功しているからです。ラジオで、あのー、あと、これは七番、四番ロール一択です。あのー、夜の間にね、狼はどっちが出るか決めてると思っていて、それで、僕っていうのが、一人占いないのを透かして、それするともうちょっと、あの範囲狭まるじゃんだけど僕にしろじゃなくて他のところにしろっていうことはあの結構危ないことをしてるわけなんですよ。それって七四ロ,ローで囲ってるだけっていうだけの話なんですよ。なんで七四ロ,ローで三六は新居。どっちかわからん。だから別に三六から手かけになったらどっちからでもいいし、で、あの、僕の父にと思ったら七から行ってほしいっていうところですね。占いを隠そうとしました。透かしてないですよ。透かしたい。黒いティッして。2番さんが発言しますいやーこれね1も7もねちょっとわかんないけど1のが今の話聞いたにせくさいなと思ったのがえっとね7四のロしか追ってないところプラスえっとね3と6がえっとねあの1がね6白だっていうんだったらえっと何え騎士が新居だと思ってたとしても1って6白しか持ってないんだからどっちでもいいとかどうでもいいにならないでしょだって5円欲しくない普通に考えて1って。で7番さんも7番さんで、私的には落ち度があって、私は、えっと、7番って結構5番の発言乗っかった感じがして、私は8が眠そうって、一言も眠いなんて言ってないのに言ってたけど、別によくないだ最終盤目で8が眠らなかった場合、寝ちゃった場合ってひょうたんなくなるから、起きててねっていうのが何が不当なんですかって5番さんに私は言いたいよね。何も不当じゃなくないだって別にそ,そこで8が怪しいなんて言ってないよ。で、7番
に関してもう一個言うと、私はだから、Q に対しては怪しいって発言残してるから、8, 8と9にその思ったこと言うのはいいんだけども、その怪しいっていう、それが怪しい要素なのかどうなのか、何も言ってないからって言ったけど、7番、2番に対して、私は Q は怪しいって言って、照れ隠しみたいな言い方で、結局そんなこと言うやついないかって、Q に対して言ったから、だから怪しいって発言、私、Q と1に怪しいって残したからね、7もだから発言聞いてないなって思ってたから、一番の発言聞くまでは7、偽かなって思ったけど、1の今の発言を聞いて、えっとね、その一が六白で騎士に刺さってて、それが信教だと思ってて、対抗がローだと置いてるんだったら、一って絶対護衛欲しいはずだから、で3と6に関しては、私は両方とも、こっちはね、いい意味でちょっとフラットわからない、3に関しては、まあ、私の便乗かもしれないけど、思考が似てた、1と9がおかしいっての、6に関しては、5がなんか間違ってたけど、それを正したから、私的には心証がいい、だから3と6はわかんない、で5番さんに、今日の進行は必ず取ってほしいと思ってて、票ばらけるのよくないから、占いの欄なのか、騎士の欄なのか、そこは、えっと、きちでそうなった場合、えっと、じゃあ、占いつになった場合、騎士の護衛先とか、えっと、5番投票して、どっちがクロス護衛とか。あなたの発言ですえー、っとね、あのね、対抗の6番さん、そんなに怪しい位置じゃなかったの、視点が合ってたから。そこで6番さんが出る意味考えたときに、俺、強人で出ないと思うのよ。これ、6番さんが強人で出たときに、霊能者が占い釣りのクロス声に行きますとか言ったら、利的だから、から6番は狼だと思う。で、1番強人で6囲ってると思うよね。で、なぜあそこで騎士で出たかって考えると、やっぱ釣られそうなとこに、6の相方って俺いるんじゃないかなと思うんで、2番さん、一応怪しむ視点良かったんだけど、まあ4番さんから日釣りをし始まって、結構最終発言の7番さんが1、2、3釣りをしてて、釣られそうになってるは2、6じゃねえかなと思う。現状。じゃないと6番さんって出る意味がないから、強人で出てる可能性もあるけど、でも、まあ、7番さんから釣りをされるけど、やっぱ1番さんって占いないの透かしてたけどね。明らかに。それで対抗が知るやろうん、やっぱ7新、新4白、2番さんが釣られそうで騎士しようしたようにしか見えないね。占い釣りに行くために出たようにしか見えないから。俺は5番さんは今日36ランにしてほしいけどね。三六ランにして、もう六番つったらちょっと護衛は、霊能か七は指示してほしい。六番狼ならもう七神しか入んないから。四番、三が発言します。私ね、騎士はね、三が偽だと思う。三番さんって二番さんに一切触れてないのね。私は二番さんおかしいと思ったの。2番さんって8に、えー、眠いって言って触れ、9番さんには、えー、と何て言ったんだな、なんかちょろっと触れ、1は最後いらんこと言ったって、で、えー、9が怪しいみたいな発言だったんだけど、釣り中言ってないのね、ちょろちょろって全部触れて、で、そこが多分、3がもし死んだったらおかしく見えるんだ。だって2番さんって1が最後、いらんこと言ったと思ったんだったら、一、一、今日は一つ、一釣りってなってもおかしくないじゃん。にもかかわらず、一釣りって言えてない。えー、三番さんはそこに便乗して、えー、っと、二番さんに、えー、二番さんおかしいって言えてない。私は六が真、七が真だと思ってんのね。今、現状はね。で、一番さんって、七四ローって言ってる。もうそれだけでしょ。他のグレー精査は一切ないのどういうことで、私は思ってるから。はい。で、えっ、ー、と、霊能が、えー、占いなら私は1から行く。で、えっ、ー、と、騎士だったら私は3から行きますね。はい。6番さんって発言1が落ち度を作ってるってはっきり言ってんのね。で、落ち度を作ってるっていう言い方がもう騎士っぽい。はい。それは私の感覚だから、村は分からなくていい、別に。で、えー、4は2位釣る理由を言ってないって、私にもちゃんと精査を入れてるから。はい。で、1号釣りでしょ ?1 号釣りか。あちょっとわからんね。5番さん。はい。5番さん
、言ってね、どっちどうするか。5番さんが発言しますはいまあ今日は17ランでお願いします3番は5声でいいです6番はえっとまあ残った騎士あ残った占いを守ってほしいですまあ俺はでも36が6が真と思ってるからこそ、まあ、占いを守ってほしいかなと思ってますでまあ2番さんがまあ8番元気について話してたけどまあ、眠いって感覚は2番地捉えたっていうのは、まあ、まあ、それはまあ分かったとしても、まあ、それでなんか最後まで起きてられるのっていう発言はいらなくない。だって8番って別に眠い、それって声での要素であって、別に8番自身がそういう発言を落としたわけじゃないから、なんかそこまで言及するのはいら,んいらないなって、まあ、意地悪やなと思ったんだけど、あと2周目も5番に、その、なんだ、決める、決めてねの、その5番への言及いらないから、あなた視点の、クリスチャスはもっとその時間でやってほしかったなと思ってて、そもそも4番視点で2番に言及入ってるけど、2番からの4言及ってあんま全然なかったから、まあ普通だったら気になる位置じゃないだって4って、俺は4番に対して言及したけど、2番に対しての、両目線捉えてのかかわらず、2番を結構クロジックで捉えてて、4番って絶対気になるはずだから。まあ、限りなくグレアと2番返しく思ってます。でも、一番に思うのは、は一周目許容したが、そもそも占いを隠す必要性ってあんまないと思う。<笑>発言で別に透かしてもいい,い,いんじゃないなんか別にそこで俺見せ目とも思わんし、なんか、発言で損してるなと思って、占い持ってるんだったら。まあ、ただ、まあ、17だったら7が死んだと思うよ。っていうだけ。はい。17。6番さんが発言しますやったー、俺7シーンだと思ってるから、1番さん行く。1番さんさ、絶対シーンじゃないと思ってるよ。7番、4番追うんだったら、もう3番さん、偽じゃん、6白持ってんだったら。とても6白持ってる占い師の発言じゃないと思ってるから、1番、偽進行でよかったと思ってるからよかったっす。で、明日5番さん噛まれるんやけど、あ7番さん頑張ってね、うん。1番さ、俺、偽として釣るから、うん。だって7番、4番で追うんだったら、1番さん目線ってさ、3番が絶対に人狼って言い切らないと、信教って出現してるし、だから1番さんは偽だと思ってるのね、とか偽、うん。で、7番さんさ、2番さん占ってほしいんだよね、俺、護衛するから。8番はないと思う、1番が強人に見えるから、4番にしか黒抜けない様が、とてもじゃないけど、だから、3番、8番さんって真っ先に3番行くっていう発言は結構8番白く持ってて、この2番のどっちが分かんないっていうのはめちゃくちゃ人狼に見えてる。それか9番さんかな、8番ちょっと塗ってる。うんうん。7、新、1、強、3、ーだと思ってる。で、3番の相方が8番じゃないと思ってるって感じかな。まあ、5番さん明日噛まれるんだけど、うん、7番さん頑張って黒見つけてね。7番さんの進行で全部行くから。1番さん新だったらごめんね。やっぱり7、4しか合わない視点とかがめちゃくちゃ偽に見えるし、1番さん新で6白持ってんだったらさ、えー、っと、少なからずああいう発言は出ないでしょ。7番、4番追ってるんだったら、3、6分かりませんじゃなくて、3番人狼じゃない ?7 番、4番人狼で追うんだったら。だから1番さんが2000に見えるとか、偽だと思うよ。うん。だから俺が7番守るんで、明日5番噛まれて、7番さん黒目つくら勝ちだよ。俺、指示して7番さんの新進行でいくから。はい。7番さんが発言します。はい。俺も6シーンで決めてるんで、3番さんは多分強人で。えー、と6狼で出てくる理由がないと思ってるから、その視点がおかしすぎる。で、相方1は俺は1819だと思ってて、2番さん占いって言われてるんだけど、2番さんはでも現状俺を死んで見てくれてるから、あんまり占いたくないと。まあでもあんまり、えー、そこまで、1番さんにちょっとだけなんかにしてみた感じ言ってるから、うん、まあ2番さん占うかじゃあ。で、8番さん、9番さんを疑っている理由は、8番さんがまず、えっと、7番さん2世見てる理由が意味がわからない。1番さん不明な人物なのに、それ逆、完全なる逆説。そういう捉えるんだったら、俺はもう、わけわかんないこと言った方が、えっと、それで死んどるなら、それってやる。9番さんに関しては、えっと、5番さん、6番さんに向く必要はなかったんですかって言ってるんだけど、5番さんって、えっと、俺の片代である4番さんもつついてたけど、3番さんをつついてた視点は俺は合ってた
。で、6番さんに関しても、えっと、1番さんの落ち度のところは、俺も気になってたから、そこをつきつついてたから、5番さん、6番さんに目視点は俺はないから。なのに9番さんが、7番さんに対して5、6の言及はどうなってんだって言ってるけど、俺はつついてる位置は合ってたから、俺は1、2、3を疑ってたから、んんだから5、6って別に疑う要素ないんだよ。なので9番さんは俺疑ってるから、まあ、どちらかというと1、8、1、9の方がつながるんじゃないかなと思って、うんまあ、投票を見て多分わかると思うけど、まあ、占いから行くってことなんで1番さんから行って、で6番さんこれ守って、3番さんは5番さん守ってください。占いちゃ考えるけど、まあ、まあ、ちょっと考えておきます。はい。えー、と1番さん行ってください。3番さんに必要だと思ってます。以上です。投票してください。アバターをタップして選択できます。キュキュキュ投票を終了しました。追放されるのは一番さんです。一番さんが発言します。はい、どうも。まずはね、あの、本当にシーンなんだけど、あのみんなに理解できないようなことをして、ごめんね。あのもうつられたから落ち着いて喋れるんだけど、まあ、僕はあの、まあ、みんながさあの占いを透か,そうと透かさないようにしてくれてるんだからさ占いの僕はあの占いってバレちゃうもうみんなをもう裏切ることになっちゃうんだよだから僕は絶対に僕が占いっていうことは一周目バレないようにしないといけないっていうプレッシャーが占いをくべられた時からあったのねそこでどう,どうやってあの占いないように喋ろうって思ってた矢先に8番さんが、なんとかで、なんとかで、なんとかでって間がおかしくて、なんか裏で何か考えてるような喋り方をしていて、あこれだって思って、あの、僕、あの、これ8番って占いに見えるように、客観的に見えるよなと思って、8番に塗ることによって、あの、僕が占いじゃないよって。あのみんなにねあの示して、まあ、主に人外にね示してやるっていう戦法でしたであのみんな言うけどさ占いを透かす,透かすん占いないのを透かすのが悪いって言うけど占い持っててあの占い持ってない風に装うのは占いを隠しているっていうのであの君たちが僕を責める道理はなくなくいちゃんと君たちが占いを透かさないっていうのに乗っ取ってんだからっていうところです。あで、あの確率論だけど、一番に白打ってこなかったら、まあ、マジで囲いだから、7、4、黒黒でしかないよ、絶対に命かける。あこれ、聞こえる夜になりました。襲撃対象のアバターをタップして選択してください。聞こえる聞こえないか。また。ああ、頼むね。細道さんを聞き分けがいいわ。さすが細道さんと息が合うね昨夜襲撃されたのは六番ちょっと自首できん戻ってこれんと自主できんだけど聞こえてるニクロで今日3番さん釣ります
。えー、で、えっ、ー、と、2番、どうすりゃいいんだ、3番差、5番差守って言ってるもんね。まあ、今日は3番差釣るんで、えっ、ー、と、2番差を占ったりは、6番差が占ってほしいって言われてたから、2番差を占ったら黒でした。2番差が、えっ、ー、と、まず例結果ちょうだい。例結果。一黒なら、二黒で終わりだから。<笑>白か。一白さん。いや、二三ローだね、二三ロー。えっと、二番差占った理由は、六番さんが二番差占ってほしいって言われてたから、占った。二番さんって一番さんの方がちょっと偽だみたいな感じで言ってたから、最初とスリュー入ってるのかなと思ったから、まあ、ワンチャンあるかなと思って、占った黒でした。一番さんの強靭要素って、まあ、占い師を透かしてないところと、えっと、4 7ローで本当に見えるのかって話なんですよ。うん、分かってほしい。で、3番さんが、えっと、偽なのはもう絶対分かってる。この地上は絶対ないからね。地上見せ意味ないから。6番さんを狼で,で考察してる理由がけ分かんない。はい。えー、っと、もうどうしよう。でも俺、俺死ぬんだよな、どうせ。だから2番さんっつって、えー、まあ3番さんっつって、俺っ死ぬで2番さんっつったら勝ちなんだけど俺のシーンはどうしたらアピールできるかな、まあ、は俺えっ、ー、と明日ぜえっ、ー、と今日いやどうしたらいいんだろうたまんな、まあ、今日は3番さん行ってくださいで俺明日絶対死んじゃうんで申し訳ないけどはーいまあ、そうですね、まあ、3番さん釣りでもいいんですけど、7番さんってもうやることないんですけど、なんか、あんまり<笑>、なんだろう、なんかね、シンプルさがね、<笑>ちょっと拾えないんですよね。うん、なんかこう、村をこう2番のクロスと解き伏せてやろうとか、なんかそういった、もっと発言したいから、3番釣りでとか。そういうのじゃなさそうなんで。そうですね。まあ、もう7も3も引き切っての感じになると思いますけど、一番さん入れた決め手は、やっぱ作戦成功ですね。作戦成功だけはどう考えてもいらないと思って、うん。まあ、7番さんからもう別に、あの、引っかかってる要素はありますよ。なんか、これ1番、7番でこれ逆数差でしかないって言ってるんですけど、僕は7番さんの団体で、なんかこう2番上げた後にこに3番をなんか丸でなんか丸々便乗に仕立て上げたのが俺は2番と3番の際はあったから7番書きになるって言ってたんで、はい、どうなんですかね、ミクロ、はい、なんか9番あたりが、まあ、若干逃げ切り1にはあるんですけど僕が何を指摘できないのがあれなんですか。他の人、僕の位置やったら、なんか指摘できたんですかね、9番さんみたいに。ちょっと、なんか言われてることが俺は分かんなかったですね。その,その位置で。その位置だったら、これ、こうできたんじゃないっていうのが。はい。以上です。9番さんが発言しますはい。まず大前提として、一番さんのシーンが見れなかったから投票しました。2周目聞いてね。説明はしてくれたんだけど、結局なんか理解はできなかった。遺言からもグレースサとしては7、4道路しか追ってないってことなんですよ、結論としては。一番さんのシーンを落としたら唯一のその例結果だけなんじゃないでしょうか。ワンチャン新郎新郎の4番さんが7行った理由は何なんだろうっていうぐらいの、えー、と思いだったのでそういう場面まで追ったんですが8番さんの開口一番はどえー、どういうことなんだ単純に7番さん新の理由もあるっちゃあるんですけど6番さん新で置いたところここもシーン上がったと思うんだけど、な、な、なんなんか違和感なんだよ。だって3番さんって、あの盤面で、さまあ、6番さん狼で置いたからこその、えっ、ー、と、まあ、36で行ってほしい、騎士から行ってほしいって発言を残して
、でも、6番サウカーみたいに言って、1番さん2000まで追ってるのは別に1からいっていいんじゃないっていう、たとえ強靭に見えたとしても、クロス越えだったらいつか剥がれるんじゃないかなっていう部分では思ったので、3番さんのあまりシーンが見れなくて、6番さんシーンに見えて、そこのシーンに送る7番さんをシーンで置いたら、単純に。で結果としてに黒が出た2番さんからの要素っていうのはうんあんまりだったけど結果として出たから納得なんじゃないのかなって思うけどどうなんだろうとりあえず3なんですか、まあ、5番さん教えてほしいけど3に。さんが発言しますはいまあこれ1が死んだからだいぶきついと思うよもう余計なことしないでほしい1番さんはでえっと5番さんに言っとくけど5番さんこそ私に意地悪ね私って1周目で8912全部に触れてね9と1の,あの怪しい要素も言ったで8に眠そうって言ったのそんなに悪いそんなに8に意地悪で私が昨日4視点え2視点4が気にならないのかって言われたけど昨日の時点で1があれだけの発言して2じゃないかって私言ったよね1、芯だったら5円欲しいでしょってだから7が芯って言ったから7って4しろなのよだから私4に触れる必要ないでしょ7を芯と見てるから現状違ったんだけどなんかおばさん意地悪よ。みんないますか、まあ、1が死んだから、1が死んだから6が白ね。で、6が死んね。1が死んで、6が強人って線は薄いと思ってる。で、じゃないと、だった場合って、6紙が起きないと思ってるから、3つって7つって最終日精査。おばさんに言っとくけど、えっと、2.4 は気にならないのかって言ったけど、昨日の時点であの発言を聞いて、1は私は偽だと言った。1が死んだったら5円欲しくないの。だから7が死ん。7が死んだった場合って4白だから、私はだから4に触れなかった。にして4は気にならないのかって言われたけども、おばさんいいですか、それで。で、以下の理由から1が真、で6が白で1、1が6白だからね、ここ強靭出てこないと思う、強靭出てきた場合でも6紙は入んないと思うから3が狼、で、3と7引き切って、残り最終日精査、いいですか、おばさん確実にそこまでは守ってくださいね。おばさん、2ばさんに意地悪よ、私に意地悪よ、私は言えること全部言ってるだけだから。えー、っとね、あのー、対抗の6番さんが噛まれたからって、あの自分の偽物はやめてね。えー、っと、これ6番強人。6番強人の1シーン7郎。えー、っとね、1番さん入れたのは、まず1番さんって占いないのすかしてるから1周目。で、そこの白先って自分の対抗だから。だから、6番さんがなんで白もらってるのに出た理由考えた時に、釣られそうなのって2番さんだったじゃん。あの4番さんが2つりよし、5番さんが2、3つりよし、7番さんが1、2、3つりよしで、2番さんって結構釣られそうだったから、だから6番さんが出てきたから、ほら、2、6ロール、1強追ったよね。だから6番さんが釣ってほしかったんだけども、霊能が占いから行くって言うから、1の白先6対抗なんで1入れた。で、あのねどうだろう黒囲いがあるかどうかだね7番さんの1周目の自分釣り位置に上げてあの対立してんだよね2番さんって9一釣りをしてて俺も9一釣りをしてて一番怪しいなら2三まで入れる必要がないのよだから狼の釣り位置123に相方入れた黒囲いはあるかもしれない黒囲いはいや6番オカミで見てたけど強人で出たんやまあ今日絶対7つ俺決めよってもらうよ正直4番さんが発言しますはい決め打ちはねしないですねなんでかって言ったら3番さんの昨日の発言36ランにしてほしいって。1強人で6囲ってるって言ったんだよね。
じゃあ3番さん目線6ロー。6の相方はどこなの ?17 が神経っていう主張でしょそれって。そうだよね。私2番さん、3番さんおかしいと思ってる。2番さんってもう1神だったしか言ってないのね。で、7に触れ、いや、4に触れる必要がなかったって言ってるけど、1番さんの神が拾えなかったんでしょだから1投票してんでしょ私はなんで7に入れたかって言ったら、1が7、4だって言ってるから、占えばいいじゃんと思っただけ。はい。あと、以下、えー、他の発言が一切ない。だからもう、もちろん1が釣られると思ってるよ。思ってるけど、私のね、主張としては、1番さん、私に黒打ってきたらいいやんって、私は思ってただけだから。はいあと、えっ、ー、とね、3番さんは2番さんに一切触れず、8級の精査もできてない、騎士の資格がないと思ってるかな。はい。私今日はもう2番さんする。す、する。1、2、3で終わると思ってる。はい。そんな感じかな。はい。以上です。<笑>番番さんが発言しま,すまあ、今日は3番つってください。3番釣りで。で、まあ、明日7人の精査してください。今日3番釣り。えっとね、まあ、ちょっと、2番に<笑>、気になる1位がね、そもそも2番にしかいないんだけど、ごめんね、2番に、2番、2番ばっかり言って。2番さんがまだだったら相当ストレスかもしれないけど。まあ、偽なんじゃないかって、まあ、一番下落としたのは2番。視点で分かってるんだけどまあ村だったらなんかもうちょっとなんか単体で見る視点も持った方がいいと思う俺が自身の村の立場だった時って一覧の精査って片白の黒さも含めての精査を俺はする派だから4番が明らかに2番に対して結構、まあ、話の終盤の方で、まあ、両面性取りながら2番に。なんか怪しみして持ってるから絶対的に4番視点気になるその単体での4番視点落とした上での1七の精査した方がいいんじゃないかなって俺は思っちゃうからそれを2番に求めちゃってるんだよねまあそうねだけど7の昨日の2周目も微妙やったから俺も7投票ちょっと迷ったんだけどまあ7番が2番にえー、と新って言われてるから2番占いたくないんだよなーって言いながら、まあ、2番黒打ってる様子がねまあ6が仮に強人だった時って1七進路で明らかに1が狼かもしれないのに出るリスクって結構6強人ってありそうかなって算してだと思っちゃうけどねはい、まあ、1が限りなく狼見えてしょうがなくない強人ですよで、はいまあ、3番釣りますしたさされるのは3番さんです。あなたの発言ですいやちょっと俺釣りはないよ5番さんそれもうあの5声してるからもう5守れんのやけど7番さんって仕事終わってるからねうーん<笑>黒っぽくしんた夜になりましたそのままお待ちください<笑>黒すぎるやろあれ<笑>黒すぎる黒すぎる<笑>どうする<笑>え<笑>そうだねそのままお待ち,ままお待ちくださいあ大笑いだこれ
どす黒いねあんなに黒いの久々にやったなわざと黒くなって奈良の新あげるっていうね昨夜襲撃されたのは5番さんですはいえー、っとねまあこれは8番さん9番さんがまあ説得ゲームだと思っててえー、っとね2番さんがえー、っとね俺がじゃあね、人外だった場合って、2番さん、4番さんって、まあ、一定数、俺をちょっと信用で見せてくれたわけよね。1番さんの方が偽っぽいね、みたいな話をしてたわけで、えー、と2番さんに俺は黒裏の発言、全部スキップしちゃった。悪徳の、俺をなんか、深刻な。悪徳尊重や。なんか、まあ、8番さんに関しては、1が不明だけど、俺の方が、えー、と偽だみたいな発言をしたわけでしょ。そういう人に俺は黒を打つ。うん、だとが俺は芯取れるし、えー、と2番さんと4番さんの方が、えー、とってなる、うん、だけど6番さんが2番さん占いを推奨したから俺はあんまり占いたくなかったけど6が芯だと思ったから、えー、と2番さん占いしたら黒だったで8番さん9番さんがなんか4番さんとかに行きそうでめちゃくちゃ怖いから、えー、と説得してる、うんえー、と6が噛まれた理由はまあ、分かるよ、まあ、3番さんが狼なのも分かるし、まあ、6が残された時点で7番さん新進行になるから6をかまざるを得なかった、うん、信用勝負にも勝てないからってところで俺の信用を6番さんは言ってたから2番さん黒が見た時点でもう2番さん次の23釣り引きのゲームになるから、えっと、6番さん釣って俺前釣りのゲームにしたらいいってところ、はい、2黒なんで2番さん釣ってください以上。8番さんが発言しますはいそうですねもう今日は7番さんに投票しますねそうですねまあ36だとそうですね僕はね3番さんに行くって言ってないんで、まあ、6番さんそこは多分把握盛りしてると思うんですよね38だったらなんか8番3番行くって言わないみたいな僕は行くって言ってないんでそこはまあちょっと違うんですけど3番さんの、まあ、6番さんの、まあ、巨人を追おうとしなかったのは、まあ、ちょっと気になったんですね。で白の打ち方って、俺はね、まあ、4番さんの方が、なんかね、視点向いてたから、うんまあ、3番さんが死ぬとき、7番さん、まあ、でも、まあ、6白だからもう1、ああ、でも6強の7、7、4。ああ。なんかちょっと違和感だったんでね、6番の、なんか進路位置の置き方、ああ、狼の置き方が。で、えっとね、桐本さんはね、あのね、2番と4番ってなんか目立った発言してるんですけど、僕、桐本さんがね、そこまで色落ちがなんか全然目立った感じがしないんですけど、なんか、チクチク、なんか俺の発言の後に、なんかこれは見えなかったのかなとか、なんかこう雰囲気がとか、なんかね、<笑>なんだろう<笑>気持ち悪いんですよね。はい。って感じ。まあ、長松いきますね。以上です。なるほうん。これちょっと落ちるのが多いね。やっぱキャラクターを動かすようにして負荷はかかりだしたんだな。いう盤面なので、あの、決め打ってるんですよ、正直。一番さんのじゃあ新要素はどこなのかってのを探しまっくるんですけど、えっと、わからない。とにかく潜伏したかったのかわからないだから何をやってるのかで白ってのも強人ってのは納得いくし
、で3番さんのさっきの遺言の切り方、巨人見られたい狼っていうのも全然見えるし、2番さんもさっきの週で、あのもう5番さんに対してはどうでもいいんですよ、はっきり言って。じゃあどこはあのい1番目じゃなかったんで、なんか精査すんのかなって思ったら、7番さんの偽が分かったら、8、9、4、どこなのかってのも一言もないんですよ、意地悪だ、意地悪だとか、そんなことはどうでもいいんですよ、唯一、1番さんのシーンを追うなら、2番さんの村要素を拾うぐらいしかないんじゃないんでしょうか、拾えなかったです、自分は。で、1番さんの新要素も拾えなかったとは思ってる。安定が7番っていうのは理解してるけどじゃあそんな安定に行くほど1番さんのシーンがあったのか2番さんの村要素があったのか皆無に等しいとは思うんですが8番さん何を迷ってんのかなんかチクチクとか知ったこっちゃないよね<笑>こっちからしたら<笑>だったら一番え一1番さんのシーン要素はないと思うけどまああエリさんゲストありがとうこんばんははい今日何月にね私絶対負けないから私村田が一月この占い師だったから私が頑張る代わりに私ね多分9だなって思ってんのだからで8はいかない8は最終日絶対行かなくて4と9で迷ってるけど私は9じゃないかなって思った要素があって8は最終日絶対行かなくて4と9で迷ってるけど私は9じゃないかなって思った要素があってまずねじゃあ7番の偽要素か言おうか7番が7番強人ねで、3がロー、えー、と6が真っていうのは、ここみんな共通認識で分かるよね、神からね、分かるよね。7番が強人で、なぜ私に苦労を受けたか、分かりますか ?3 番と6番が、えー、と1日目に、えー、と3は、えー、と2と2、6ロー,ローだって、6は2が怪しいって言ったよね。えー、と7番強人視点って、オオカミが、えー、と騎士に出てるの分かってます。だから3と6、両方が2を押してるから、2は絶対ないんですよ。7視点、7の強人視点。いいですか村人頭柔らかくしてね。だから7は2に黒が打てた。で、えー、と9番に関しては、えーとね、8番はま,あまだあれなんだよね。まだ1番この中では弾ける。だから私、8は釣らない。ここだけ言っとくね。で、9に関しては、えーまあ、1を2席目打ってる。まあ、それはいいでしょう。それだったらまだいいでしょう。だけど、その段階で昨日ね、1を2席目打ってるだったら、もう昨日って3釣りしかないのよ。6が噛まれてるでしょ。じゃあもう3釣りしかないじゃん。なのに9って分からず、うん、ここって3釣りなのかなみたいなの言ってる。なんかめちゃくちゃなんていうのかな。こうなんかもうふにゃふにゃふにゃふにゃずっとしてるでしょ、9番って。4番は、えっと、間違ってるけれども、だからこの人は結構ぶれてないのよ、ずっと。私は叩かれてるけどね。だから、まあ、8, 8には私行かないで、7の強人で私に苦労出た要素、そこね。わかる ?3 と6が2釣りって言ったから、2、2、6、うん、ねなんだ ?3 は2、6じゃないかって言ってて、6番は2が怪しいって言ったよね。7強人視点ってどっちかに狼絶対いるか、2って絶対ないのよ。<笑>私絶対負けないからね。この抜こさ。村の人はちょっともう一回考えて。7強釣って、もう一回考えて、私は9じゃないかなって思ってる。だから私は明日生きてたら、もう生きてるだろうけど、対抗9あげるつもり。四番、さんが、発言します。はい。今日は7釣るんだけど、7番さん、どこ占ったの私ちょっと、分かってない。しよう。ない。誰も何にも言ってない。売らないってないよ。あ、八代だったんだ。八代で、えっ、ー、と、七番、え二番さんは、八に行かないって言ってんの九にしか行かないって言ってんの自分が黒打たれてんのに。それもまたおかしいよね。だって、七シーンの時って、八代。四白。ニクロなんですよね。で、一心の時は、どこも全員あるんだよね。一番さんって初週に釣られてるから。で、一がし、私ね、ちょっと待ってね。二番さんが一番最初に、八眠そう、八起きててね、ちゃんと起きててよって言ってんのが、私、初めは相方に言ってるっていう、そういうつながりもあるなと思ってんのね。蜂起きててよって、眠そうだから起きててねって。村で言ってるのかもしれないし、それは分かんないよ。あと9番さんの怪しい要素は、あまり聞き、8番さんの発言を聞き取れなかったって。で、6は軽すぎるって。で、騎士は分からないって言ったんだよ。騎士分からないって。どういうこと
って思ってるから。うーん、難しいね。ただ、7番さんが、8級の精査を機能してない、ちゃんとね。ニクロの話しかしてないの。8級だったらどっちが黒いとか、一切言ってないんだよな。そら、言うわけねえじゃん。ニクロ出てるんだから。はい、ります。いくら出てるんだから言わないよ。うん。もう天気さんがパニックになっとる。ままいこれ、ちょっとぬこさん厄介なんだよね。せっかく強人心取れてる。投票を終了しました。追放されるのは七番さんです。七番さんが発言します。あのマジで四番さんさやめてあのね。これは日給さんてるから。ゴンされたね。二級なんだ。で六番かまれてるから二三でしかないの。だから俺八級白なの。うん八級のセンスないの俺は。言ってるでしょだから、八九、俺4番さんは俺を死んで見てくれてると思ってから、八九の説得ゲームだと思ってて、八九を説得してんの。で、2番さんの狼要素をまず言いますね。えっと、3番さんが、俺、6の時間になんて考えないから、えっと、3、2だと思ってて、3番さんって初週に2番さんをえっと評価してるんですよ。で、9番さん、1番さんに矛先を向いてて、えっと、3、人のつながりがまずある。で、えっと、2番さんは、俺は、えっと、9番さんが照れ隠しであったり、8番さんが眠そうっていうのは、あんまり要素じゃないから、えっと、怪しいなと思ったんだけど、3番さんが叩いてないのはまずおかしいと思ったから、1、2、3は怪しいった。結局、1、2、3、3人外だったんだけど、8カメを8。で、えっと、えー、2番さん目線って、俺は強靭って言ったけど、俺は強靭だったら黒打たないです。打てないです。はい。誰が多かんか分かんないんでね。はい。分かりますもまあね、あとは一七の精査を。知ってほしいかな、まあ、17審議で、一応審で見るんだったら、これもう完全に逆考察、逆精査でしかない。うん、これで負けるんだったら、俺はもう、占いし、やりたくないわって思う、マジで。うん、で、6番さん噛まれたのが、えー、と6番さんが7番さん審で見てるから、えー、と7番さん審議で行きます。結局6審なんだけどね、文字が見ないと思ってるから。うん、だから、えー、6巻で俺まで引き続き切ってのところ。はい、2番さん絶対釣ってください。はい、2番さんオーカリなんで。えっと、8級が間違いなければ勝てます。はい、以上。細見さん、8をかもんだ。8をかもんだ、ジョー。あら、もうなんでこう真っ暗なの。勘弁して。ちょっと落ちまくりや。ママお待ちください。ん八かまんのかな八かまんダメ負けるこれ。おそみさん八かみ。あちかんだかなあ夜あーかまんがあったんこれかまんと負けなんだよね八番さんが発言しますはーいはい僕からですね。そうですね。スキップしましょうがいいや。えっとね。卑怯すぎる。二<笑>番さん、俺はね、あのー、まあ七番七二六六十とか、一日目ね。うん。まあ二週目。週目まああるかもと思ってたんですけど、まあサンバさんが六番さんをなんか狼って言ってるのがちょっとどうかなと思った。感じやったんですよねだから、まあ、3番はそうですね、まあ、微妙な差で、まあ、偽かなと思ってて
。で、7番の、えっとね、いや、違うな。もう、もうえっとね、7番おかみの時に、だから4種類っていうのが、あんま4番は2番って言ってたからね、あんまなさそうかなって思ったのと、あと、あのね、9番さんはね、あの、ちょっとね、なんか考察向いてる気がする。1番があんな偽でしかないでしょう。だから7番剣打ち、2番っていう、なんて言うんですかね、なんか考察の逃げがあんまブラっぽくない。ね、まあ、昨日の4番さんの、なんか7番に色聞いたのはちょっとよく分からなかったですけど、まあ、今、そんな感じですね。僕も2番さんにはちょっといけません、以上です。ほらね。番さんは発言します逃げって何ですかごめんなさい、びっくりした、逃げって何ですかじゃあ1番さんからその精査できる内容が。あ,あらかたあったのかって言われたら、だから占い師としてバレたくなかったからとか、うんだらかんだらで7、4ローローしか命かけても、それぐらいじゃないえ、どこに芯があったのかをだか説明してくださいよって言ってるんですよ。ないじゃん。で、4番、<笑>あ、俺ね、もう決め打ってるんであれですし、あの、昨日自分があそこまで明言してて、あの、4、8、2か見たら2番合わせれば勝ちなんで、追ってないんで。4番さんに説明しますね。これびっくりしたんですよ。4番さんにも言うんですが、さなんか3、6が分かんないって。いや、あの、2, 2番目ね。順番って分かります。4番さんは3番さんの発言が終わった後。で、2戦に見た理由は同じです。3、6から言ってほしいっていうのが自分も気に食わなかったっていうのは言ってます。そこ理解できなかったらもうごめんなさいけど無理。で、8番さんも若干3の方が2戦っていう部分でもう多分分かり合えないのかな。これが<笑>。うんまあ、どこの要素なんだろう分かんないけど、で、遺言からも、あの、偽って分かるし、で、2番さんも昨日なんか、3番さん狼で置いてるじゃないですか。さ、最初から、7が強人でって。どういう理論ってなるじゃないですか。3級で、6を噛む。7強人にかけるってこと ?1 番さんのあの発言があって。無理じゃないそれって。西城出されて8級の精査。8級で決め打ちって多分。あ、N3 ギフトありがとう。じゃあ7番さん狼で7級だった場合って6番さんを噛まないまず。6番さんは何があっても多分1の2世を決め打ってるから、7の芯決め打ってる発言だったからこそ、6を噛む必要がない。俺、ここまで説明しないといけないかなって、自分が決め打ったからってことですか ?2 番しか行きます。2番さんが発言します。はい、もういいよ2級で。2級のランディーよ。絶対9いって。絶対9いって。昨日の上市6が構えたしてです、もう挟むの狼でしかないんでしょうが、3、6の新居走ってた場合って、6なんて絶対構わないから。で、えっと、昨日の7番の発、えっと、4番さん聞いてほしい、多分8は分かってくれてるから、4番さん聞いてほしいんだけども、えっと、昨日七7の発言、最終発言で、あのね、あの遺言でね、えっと、8級が間違えなければ勝てるって言ったんだけども、9なんて2投票昨日,昨日してるんだから、7が言うべきって、4、8が間違えなければ勝てるだから、そもそもね。まあ、これ、上げ足かもしれないけど。で昨日9がもう2に行ってる時点で、もう7のね、あの神経迷ったかなんか知らんけど、行ってる時点でも私は9にしか行かないし、4を疑うことはしないから、4番さんはちゃんと考えて9に行ってほしい。えっと、7番が強人、えっと、神1から3、6は絶対狼ね。で、3が狼ね。で、1が神、6が、6が神、神騎士ね。で、7番が強人なのよ。7番強人って、えっと、昨日言ってたけども、絶対に2に黒なんて打てませんって言ってたけども、打てるんですよ。3も6も、えっ、ー、と、狼のどちらかが必ず2が怪しい、2がおかしいって言ってるから、打てるんですよ。2に、2に黒打つのが一番良いなの、7番の強人って。で、昨日のまあ投票から見ても、もう9でしかないと思ってるから、えっ、ー、と、4番さんと8番さんは9に行ってほしい。私は絶対負けない。1が、これ真なのね。こういう変なことしたけども真なの。で、5番にも私疑われて、結構しんどかったけど、私は最後もちゃんと戦うから。で、9番の異性要素、えっ、ー、と、狼要素って、その、三級ロー、7強のそのラインっていうものは私は正直明確に言えないけども、9番って、えっと、私の1日目の1周から9番って最初なんかその、ああ、そんなやついないかとか、そもそも怪しかったのよね。その後、もう1を偽決め打ったっていうことでしか、もう何も精査しなくて、4とか8とかの精査、何もしようとしてないで、もう2に塗れば楽だから、ニクロって打たれてるからね。どっちが狼行動してますかって、読まさせてもらって、ありがとう。このパッチはおじさんには出せない、ね。4番さんが発言します。
じゃあ二番さんが村だったら申し訳ないけど私初日の発言って結構大事にしてるんですよねで二番さんがやっぱり8に対してその言ったこと9に対して言ったこと1に対して言ったことはまっとうなんだけど釣りって言えないのが私はおかしいと思ってんの。で私は3と6だったら6が噛まれてるから3が偽あと3番さんの偽要素は36の欄にしてほしいって言ってんのね。で3番さんって2番さんにその2番さんを指摘できてなかったんだよ。でえー、とあと6番さんがもし偽で追う場合ね6が偽の場合は6番さんって、えー、4は2位つる理由を言ってないって言ってるのねまあ私は時間なくて言えなかったんだけど私が2番さんを軸にしてるっていうことは多分村は分かったと思うんだよね2番さんの発言がおかしいって言ったことがねいや間違ってんのかな9番なんかな八はもうないと思ってる。パテイロさんゲストありがとう。何なんかな。九番はね、色を落としてないんだよな。一の芯がない。説明されても芯が見えない。四が七いった理由とか、うん、なんかチクチク言ってんのは確かなんだよな。どうしよう。八番さん。八番さん、一回九に入れてくれる。私は2に入れるから。で2級は入れ,合う入れ合って。最高に上げてるからね、2番さんは9番さんは。はい。投票を行っています。そのままお待ちください。投票を終了しました。追放される人が決まりませんでした。一番さんの新要素説明されても理解できないじゃなくて、説明されてないんですよ、誰からも。そもそも。誰かわかるんですかこういうシーンがいたら、俺は、まあ、いや、まあ、それはいいかもしれないけど、納得いく部分がないんですよ。八番さんも言った通り、拾ったじゃん。えっ、ー、と、占い師か、なんか出るかもしれない、作戦成功みたいな、よくわかんない発言、プラス、遺言でもずっと七四しか追ってなかった。教授名はか、限りなくあると思ってるし、じゃあもう、6が噛まれ6を線で見てるのさんのシーンは上がるし、で、噛まれたから、えっと、なシーンで決めつっていう、俺の理論は分かりませんか、7番さんの、よっぽどシーンがあるからこそなんですよ、2番さんから言われた俺のクレヨスって、ふにゃふにゃしてるぐらいなんですよ、なんか8番さんがチクチクしてるもそうとかな、言ってたかもしれないけど、全く理解、俺だって、8番さんに疑問が起こったのは、6番さん噛まれたターンね。なのに、開口一番から、なんかずっと7番さんの中に偽要素言ってるんですよ。自分はそれを理解できなかった。え、なんで決め打てないのっていう。そういった部分では、疑問に思ったが、それは7番さんの締め下げる行動だからね。ワンちゃん7番さんのラインがあるっていうのは、8番さんっていうのは。だけど、じゃあ1のシーンがあるかって言われたら、そんなことない。限りなくない。で、2番さんは、もう6が噛まれたから3が狼に決まってるっていうローンでしょ。ありえなくないそれって、7級ローンとか。追わないってことでしょ ?7 級ロードだったら6かまないし、そもそも。じゃあ、3級だったら7強にかけるってことだよ。あの1の3番さんの。二番さんが発言します。今4番さんこうやって分かってくれたと思うけど、えー、と9番ってさ7級ロールなわけがない1がさ6白なのよで、えー、と6に紙が入ってるのよで占いが進路だった場合、まあ、そもそも1って白でしょ、ね、で、えー、と進路だった場合って、えー、と騎士に強人が出てますはい強人が出てますそしたら場合って6って噛みますかどっちが強人か分かんないのに狼が噛みますか全然噛まないよね他のとこ噛んだ方がいいよね
だからそもそも1がえっ、ー、とつられてまあ1これ真なんだけどもつられて6が噛まれた時点でもう3が狼ほぼ確定なんですよなのにその時点で9ってその時点で今日はえ3釣りなのかなみたいな感じでもう3釣りって言葉しか出てくるはずがないでしょだって九死だったら7が死んだって言ってて1が白結果だった場合って3釣りしか出てくるはずがないのにその時に9番って3釣りって言葉がすぐ出てこなかったからねだから3級ロールなんじゃないこれでわかるそこで繋がったって感じかな。まあ、4番さん、わかると思うよ。さすがに。初週を大事にしてるって言うけど、私は9、1が怪しいって言ったからね。あの、9、1釣りたいまでは正直言ってない。だけど、9、1怪しいって言った。そこはちゃんと4番思い返してほしい。で、9番って結局、1の偽で、偽軸でしか多いけど、結局さ、9ってさ、8もちょっと怪しかったんですよ。そのなんかチクチク言われてるとか言って。だったらさ、7の偽の1のシーンも少しでも多してあってもよくないなのにもう多分面倒くさいからニクロにした方が多分都合がいいからだからもう考えることをやめて8ももう疑ってないでしょ4番さんちゃんと考えてちょっと4番さん頼むよちょっともう私とちょっと手取り合ってくれ9釣ってよ本当に7の強靭良さそこね36が両方とも狼のどちらかが2って向けてるから2にはたやすく黒打てるのね三3級ロー7強ね絶対聞いてようーんこれ占い軸だと2だけど単体単体2が白いからってことやねこれ細見さん頑張れ。投票を終了しました。追放される人が決まりませんでした。よっしゃ、もう八冠だほうがいいで。やっぱあの日八冠だったほうがよかったんや。夜になりました。うーん。あれ。また真っ暗だ。お待ちくださいうんロックマンを残せ八神しかないぞソミさんねもねむこがもう曲げんやろや襲撃された人はいませんでしたマジか八番さんが発言しますスキップスキップをしてはーいまあそうですねまあ昨日はまあキバさんに行ったんですけどまあ決め手はやっぱそうですねまあキバさんのまあ俺が七番の偽を追おうとしたのがっていうんですけど俺は七番さんのまあ、気になったらそう拾いながらも俺は一番に行ってるのよね。まあ、その、まあ、決めてはまあ、その作戦成功っていう一言だけ。あれだけはもうさすがにいらなかったと思ってね。で、7番さんで、ただ投票しながら気になってたのは、俺がね、一番7番を逆戦させたって言ってるんですけど、俺は7番さんの視点の、もう、あの、黒あり得るかもしれないって言ってるのは、俺4番と7番と言ってることは分からんでもなかったんだけど、7番の3番への視点の伸び方が、なんか若干、便乗っていう発言が、俺そこまで発言を注視して、精査してない感があったんで、俺は7番さんっていう2周目言ったし、9番さんも、7番さんって視点合ってるのに、なんか他のとこ、これは拾えてないのか、8番はみたいな、こうチクッとね、言ってきたりとかね。うん、でそう七番さんの偽を追った時も2日目なんか言ってきたりなんでなんかねそしてだから2番の単体の黒要素が9番からはねないのよねだからそれこそだから7番の2番黒でもう1番なんかもう偽でしかないでしょっていう、うん、そういう視点を頼りになんかね2番を続いているように見えたんだよね俺は9番が以上です。9番さんが
発言しますなんかこれ要素ないって言われたらもうなんかもうショ,ショック受けてあマジオさんギフトありがとう<笑>あるんだけどね2番さんがじゃあさっき言ったえっと9番が7を決め打ってるんだったら3ってすぐいけるはずって言ってるけど、まあ、あの盤面は2番さん黒出してるし8番さんの発言があったから、えー、迷う部分はあったでその次ねその次2番さんがどんな発言したか覚えてますかそこで決め手にさらになってるんですよ2番さんがずっと5番さんに対していじめてるのはそっちだひどいぐらいしか言ってないんですよ。じゃあ、894の精査はって次になるはずじゃないですか。これもさっきも言ったけど、じゃあ、噛まれて次が、次、初日あ噛まれて、えっと、次の番が自分だったら、最初の番だったら、そこまで精査伸びないのはわかる。が、なんだ、89と発言が終わったのにもかかわらず、えっと、まあ、5番さんひどいしか言えなかった<笑>そういう部分言ってるんですよふにゃふにゃしてるのはどっちだって話ですよさんでしたありがとうここまで言っても理解してくれないならもう俺は分からん8番さんはよっぽど7番さんの偽要素が拾ったのかのじゃけじゃけないんじゃないんでしょうか<笑>分からんそこまで言われてもほら結果として、まあ、この結果2番さんの発言からも合ってるから自己満足はしてますけどここまで説明してないって言われたら、黒要素がないってそれでも言われたら、もうそこまでだと思います。2番さんが発言します。今、昨日の投票で4と8の村を変えたのでよかったです。4番さんに説得する、4番さんに説得する。えっと、今、9が挙げた要素って、私の黒要素じゃないからね。私は5番にずっと初日から、布団に私だけなんか布団に叩かれてたから、謎にね。8にこの眠たいって言ったのがおかしいとか、私の4にして4は、4に視点が伸びないのかって言われたけど、私あの時点で7欲しいんだと思ってたから、4しろだから4に振れる必要ないのよ。そうやって言ってるからね。で、うんともう9番に行ってほしいんだけども、山さん分かんなかったらちょっと8の視点借りてよ。もう8って確定村でしょ。これでも分かったでしょ、8で。8って確定村だから。で、うん、と9番は、だからもう、単体精査をそもそもしてない。もうなんか、7の占い結果のみに対して、えっと、ニクロでしか終えてないで今言った苦し紛れの5番にしか私が触れてないって言ったけど私あの時点で7に黒を打たれてその正直そのねあの3番の相方ってまだ分かんなかった正直4だって私のこと疑ってたし8番9番って色が見えなかったか分かんなかっただけど後々に連れてこうやって分かってきたからだから私はもうあの時点で9じゃないか私太鼓上げるのは9ねってもう何あの決戦こうなる7釣る前にもう言ってるでしょで7釣りの日ってさ9番ってもう2番入れてるのよ聞く気が一切ないのよね8人も怪しいっていう研究があって、合ってるにもかかわらず、あれって別に7釣ってからでもまだ村って、あの7は足りたよね。なのにもあの時点でもう2に行ってんのよ。それって4番さん利用されてて、7と9って4番さんが迷ってて2は怪しんでるから、ワンチャンそこでもう4が2入れたらもう、あの、オカミ勝ちだから。だからもうあの日、投票見て、その7、7の日そ。それって村の行動じゃないでしょ。7釣ってからでもまだ間に合うんだから、単体精査で。8だってさ、おかしいって9番がちょっとでも抱いてるんだったらさ、で勝ち急いで2に入れてるでしょ投票見て4番さん。分かんなかったら8の視点借りて。もう投票放棄でもいいから4番は。お願いします。4、9行って九。4番さんが発言します。なんで8が白角になるの ?2 番さん視点。2番さん視点って1シーンでしょ ?1 シーンだよね。八黒もあるし、九黒もあるし、四黒もあるんだよ。八が村にならないでしょ。なんで八が格、格村になったのだって、二番三視点は七二世一心なんでしょそうだよね。もうそこは確定してるんでしょ言ってることがおかしいんやけど。で、九に行けって。あかん私は理解ができない私はもうねあの 7, 7の偽,偽要素とかなんかちょっと変だなって思うとこは多々あるんだけどあるんだけど1番さんがもう C に追えないし1審だったらもう負けでいいと思ってるもう仕方ない私はもう2番さんに行きます
、鬼婆さんが村だったらごめん、1の芯が追えない、1と7を精査したときにね、はい、私はそれだけ、うん、あと2番さんの8が村にはならないよ、2番さん視点は、えー、1芯なんだから、はい、以上です。投票を行っていますそのままお待ちください投票を終了しました追放される人が決まりませんでした2番さんが発言しますもう4番さん頼むよ耳かっぽじって聞いてくれ昨日8番が狼だった場合って4番が、えー、と2に入れる8番は9番に入れてって言った時点で8番って放棄すれば勝ちなのよ狼だったらね逆もそう4番さんだって狼だったらねあのー、放棄すれば勝ちでしょ8が9釣ってくれるんだからだからもう4と8は白角なのわかる1番の占い結果うんぬんじゃないわかるだからそこおかしいおかしいのやめて。もうし思考ロック解いてお願いだから。9番と2番でどっちが、えー、と狼とかラインの精査してますか ?9 番って7番の占い結果でさしてない。1の偽要素だけ上げてそこでしか精査してないから。私は9番のちゃんとおかしい要素言ってる。あのー、6が噛まれた日に1が白結果、霊能結果白。6が噛まれた日にすぐ3釣りって言えないのはおかしい。7が2黒出してたとしても9って絶対3釣りだから。1、今日2、3、ローでしかないから。それを言えてないから9番って。わかる4番さんわかる昨日の時点で8はもう白角4も白角なのそれは同票にしないで片方が4番さんが8番さん9番行って私2に入れるかって言った時点で8がおかみだったらもう投票放棄すれば勝ちだから8番ってだから絶対4と8は村なのだから私は説得してる4と8にね一1の芯が見えないのはそれは確かに村していたらそうかもしれないけどもう占い審議抜きにしてじゃあ2と9の精査してそれで負けたらもうしょうがないと思ってよ2と9どっちが多いか見かね精査してそしたら4番さんわかる ?8 と4はもう村確定なの以下の理由から投票放棄でも昨日の時点で勝ちだから村っつって2か9しか釣れないんだからいいですか4番さん9だよもうわかんなかったら放棄しても8はわかってくれてると思うから9投票9番さんが発言しますはいまあ自分もまあ若干なんかもう腑に落ちないんであんだけ説明して、まあ、4番さん単体で拾ってくれた理由がなんで8が学習になるんだっていうのなら<笑>いいですもういいですもうなんかここまで俺は説明してるのにそこしか拾ってもらえなかった悲しみもあるし。まあ、2、にしては8確証になります、そりゃ。投票でね。はえっとね、あそこでね、じゃあ9に、2番さんの対抗に上げた9、対抗を9に上げた日のことを思い出しましょうか。なんであそこで決めれたのか。8番さんは、えっと、7に対して疑問を持ってる。俺はただ決め打っていた。ふにゃふにゃしてたらしい人。4番さんは1、2、3人外だと思う。確定で。って言ってる人。誰を選びますか ?9 番らしいです。どういう思考になるのかって言ったら、確実にまあ4番さん評価主1、あ、8番さんが評価主1。で、4番さんのことを自分が疑問に思うかどうかってだけなんじゃないですかわかるかなこれ言ってること。うん、だから、違和感でしかないじゃん、俺。あの人気比べたらね、圧倒的に俺、白いと思うんだけど、俺、ここまで説明してるんですよ、9番さんの苦労して後出しなんですよ、全部、俺に対する。全部後出し、でもふにゃふにゃしてたっていうのは、3冠に行くか、あの7行くか迷ってただけなんですよ、唯一、先に出したのって。それって、あの迷ってるっていう、迷った要素はすべて説明したんですが、もういいです。もういいです。投票を行っていますそのままお待ちください<笑>ナイパッション出してきた細道ナイパッション虹さん
ギフトありがとう細道さんの苗パッションでした投票を終了しました追放される人が決まりませんでしたうわーからねもねもくん感動かないと夜になりましたそのままお待ちくださいだからねこれ裏ライン精査と単体精査派がいるから単体精査派にはもう通じないなドリルさんとかネモネモくんとかもうラインで見らんから単体で見る人はもう殺しとかそのままお待ちくださいもう天気さんはラインで見るから占い時期のラインで占い新宿で行ってるからね昨夜襲撃されたのは四番さんです細見さん四回無,無理だって8番さんが発言しますうん。カエンカエンネモネモこのカエンあ,ーあれえー、もうそうですね今日4番さんが生きてたまあ僕が降りようかなと思ってたんですけどもうそうですねまあ9番さんはねうんなんかまあ苦しそうですねうんでも、だから2番さんの黒要素って、あれですよね。うん。まあ、8番、9番、1番に、まあちょっと、こうなんか指摘しつつも、おなか人外を、こう、追ってるっていう要素がね、僕はちょっと薄かった気がしたんで、そこが、あの2番さんの黒要素あげるかなと思って、で、7番さんはそれを指摘してたんで、あれだったんですけど、まあ、なんか3番も含めたのが、なんかちょっと違和感だったんで、臨場一時立て上げてきたのがね、まあ、ライン切りかなと思ってたんですけど、こう、まあ、日に日に、まあ、急、その七番さんが、あの、まあ、二周目微妙だったのと、あ、一周目もね、二周目も微妙だったのと、まあ、その、まあ、七番さんが生き残って、こう、村を説得させるようなね、この、なんていうの、このバイブス、オーラ、知らんけど、あ<笑>あ、進歩くなかったんで、あと、9番さんがなんか、そうですね、まあ、日に日にって感じですね、僕は。はい。あ、村だったらすいませんけど。9番さんが発言します。はい。まあまあ、まあ、そうなるとは思いました。うん、いいです。俺のバイブスを感じてほしかった。そこまで言うなら。まあでも、いいです自分は答えにはたどり着いたんで満足してます、自分はね。で、4番さんもルートは全然違うけどたどり着いたんで、いいもうさすがですってぐらいですけども、はい。黒要素は言いました。ただそれを納得していただけないなら、もう、バイブスは下がりました。発言しますはい、まあ、8は生き残ってるから大丈夫と思うけど、こんな強人、3級ローね、1進、6進、あのこれだけ結構疲れたわ、なんか、うん、まあでも、9の様子としては、まあ、ずっと隠れてたよね、でえっと、もう1個、えーとね、言うんだったら、例えばじゃあ1強2、3ローだった場合って、絶対4に向けるから。4番ってさ、言ってることおかしかったから、初週から、もう2がなんか9、1、続いたいって言えないのがおかしいとか、ずっと不当に私、殴られてたけども、7が死んだと思ったから、4には言わなかったのね。で、最後までそう言ったけど、えそもそも多分一1、2、3だったら、4って多分3と2怪しんでたと思うから、そもそも1、強2、3、ローとかだったら、4に向けるから、絶対ね。それがまあ、私の村要素かな。まあ
日の言ってること終始おかしかったけど狼っぽいなと思ったのがその七釣りの日の前の段階、えー、と7級が2位投票してきたと思うけどその前の段階その投票される前の段階で8はまずはこうと弾こうと私,の私結構きつい立場だったから黒打たれててねで一の芯がないって状況でもうなんか村人についていくしかないと思ったからまず8弾いて。4の時はどっちかだろうなと思って、まあ、発言聞いてて、より狼らしいのは9かなと思って、まあ、9たどり着いたんだけど、結局9狼だったんだけど、さっき狼、7狂人、危なかったよ、これ、一番さん、まあ、いらんことしないでね、言ってください。投票を終了しました。追放されるのは9番さんです。試合終了、敗北しました。いや、2番さんすごいわ、本当に。ありがとう、本当に。俺も見せしたし。あ、惜しかったね。あのすごいわ、2番さん。なんで出ちゃったよ。1番さんも、うん、ごめんね、1番さんつっちゃって、つったというか、しみれなくて、ごめんごめん。涙出ちゃった俺。<笑>止まらんかった。二番さん、すごかった。噛まれてよかった。二番さん、迷惑かけてごめんね。ありがとうね。二番さん、歌うとすいませんでした。本当にすごい。本当にすごかったです、二番さん。いや、まあ、俺も強靭心でほぼ諦めてたけどさ。細道さんにも奈良の強人にかけるしか勝ちないわと思った。奈良強人で勝ったと思ったら、えー、ってまだ一心を押してもいるんかと思って。9番さん8番噛んだ方がいい。俺だったら8番噛んでるよ。うん、やっぱね、七つった日にやっぱ8噛んどいた方がよかったかもね。いやーもう、八番さんとね、8番さんを説得したかったんですよ。いやね、占い軸で行く人とも、占いとかどうでもいい単体で行く人いたらもう、ダメだよ。だから、脳天気さんみたいな占い軸で行く人一旦残しといて。う,ね、うん。いや、マジ楽しかったんですけど、自分は2番さんと殴り合いで。いや、めっちゃ面白かった。1のシーンってもう、100を得なかったんだけど、7番さんも全然白くなかった。発言単体で拾っ2番さんの方が勝ってたというか、な,なんというか、うん、1のシーンは確かにありないんやけど。多分ね、細道さんはね、7投票で1回ね、これ入れた方がよかったよ。で、フラットにした方がよかったと思うわ。いや、そう、俺はあ、あの時点で、あの、4、7、9で2入れて勝ちをもう確信してたんですけど、なん能天気さんが7行くとか言うか、おかしいよね。<笑>ヨマさんなんか視点がすごかった、本当に聞いてて。え、だって私視点はすっきりするもん。一番さんが七級でしかじゃ四七でしかないって言ったから、あた一番さんって私占いでしょ絶対。だから七つっても全然よかったんだよ。で私が隠し色になった方が一らしいの時はね。で二世だったら黒打たれるからもうめっちゃスッキリするから。からあれ二白のが良かった？まあ、まあ、でも結果としては西城の方が動きやすかったかもですけど、まあでも、ニクロ出た時はテンション上がったんで、全然良かったですよ。まあね、田島さんの黒は確定したか、俺の中で、3人はないなと思ってね、ニクロってわけ。五番さんいる、うん、そうだろうね、3人は見えんがな。ね、私、1、2、3だと思う。いやー、本当にすごい。4番さんを回収1にするか、釣る1にするか、ずっと悩んでたんですけど、まあ、回収の方にしようって選んじゃったんですね。いや、もう、長野でも結構、長野で結構出たかもしれない。6番さんすぐに突入しようとしたんですよ。
あ、三十分の一番目だから出たわけですよ、俺は。うん。あ、二番目で残るしかないから。いやー、六番さん、全然シーンだった。七番さんは、私が狼ないと思って、やっぱ苦労しましたあ、だって、さっきの答えがないから。うん、強人目線、俺のご主人見えてるからね。うん。二にすり、あ、二に同調してるからないなって思ったら一番。で、三クロメーターがないよ、ね。三が、うん。あ、ライン切りするの、それは三番さんは。そうそう。九切ってね。平和で手つなげるのあんま考えないなと。いやー、勝てたと思ったけど、八、八が強かったかな。あんまり二番さんだいぶ頑張ってました。最後も完璧にしようかなって思ったんだよね。惜しかったねっっすいませんでしたはい抜ける方いますかちなみにさちなみに脳天気さん残されとったらど,、はいはい、どっち取った私鉢が噛まれてたらそうそうそういやめっちゃ悩んでる多分きちんぷいぷいで決めたかもしれない<笑>いやいや、多分言ってたと思うよ、ニニ。占い塾で、うん。占いで考えたら、もう絶対自信を得なくって、ただ発言が7番さんってもう全然白くなかったんだよな。新っぽくもなかったから。でもニニ言ってるかもしれないし、9番さんも私は若干怪しんでたから。でも8かもだったら負けでいいやっていう思考があるんだったらもう2番っすよ、やっぱね。1審だったら負けてもいいやみたいな感じになったらもう2しか多分いけないですね。僕は8かも選択はなかったです。2, 2番さんとの殴り合いにちょっと水さすのという気持ちだったんで、それ。バイブス勝ちましたわ、9番さん。いや、もう最後、ナイバイブスで行ったんですけどね。うんまあ、ぬこさんよかったね。一応、誰にもヘイト巻かずに、やっぱ絶対に釣りに持っていくからね。そこで焦点合わせて、うん。だからあそこ、わからんわからんで、この3人がわからんわからんで言ったら、ぬこさんもわからんからね。3の間。おばあさんがすごいな。平和に見抜いたところで三3分の1で。よく見抜いたな。もうね、8だけはもうなんか自分絶対不利だから7が死に見られてて黒を打たれてるから,だから1人は絶対村置きしなきゃいけなくて一番はじけるのが8で,で4と9の精査だったけどまあ4番さんも、うん、怪しい言ってることおかしいんだけどなんか若干ちょっとメタとかで村んって言ってんのかなとかも入ったりしてまあ9に最後、まあ、7級が2位投票してきた時点でも絞れたかな完全に最終的には殺しに行くからねによあと俺一個やまないといけないことあるあの74ロールを命かけるって言ってちょっとごめんなさい<笑> 74まあいいや違ったから死んじゃったね一番さんそのちびデブさんは何占いないのすかして白もらいに行ったの狂人から、まあ、白もらうってのもあるし隠すって大事やんいやーけどそれ芯取れんでいや74ロールで追うんだったら俺が確定で芯って言い切らないとこがもうなんか俺視点はいや俺もう<笑>絶対強靭だと思った74ロールしか言わんからああもう負け覚悟でも7決め打ちでやって,って、ね、来月から細道さんゲストありがとう。お疲れさ。心の声が漏れてたからじゃないですか、作戦成功みたいな。あれさ、<笑>あの潜伏って釣られそうになって出たら芯取れんのやけど、逆に釣られそうじゃなくて出たら芯取れるからね。占い師はちょっと変なことしない方がいい。釣られそうになって出たら本当芯取れんから。
いやこれ6番さん出なきゃ結構危なかったよ2分の1で釣られてるからうん出てよかったかもしれんいやいや出なきゃ危なかったんやうん本当に危なかったいやだから6番さんが出なきゃもしかしたら三角形を釣られてて七神とかありえたよねああそういうことか順番が切りたってことかそうそうだから出てくれて助かったんやなあ死にまったら俺が潜っときゃよかったな難しいよその辺がさじ加減の認知の気質ってうん本当にまあ進路だったら出てよかったかもしれんね占い進路だったら出てもあれは出れんやな強人はえー、でもあれじゃない俺声が入るんじゃないそしたら。ああ、六番さん声した可能性はあったね。うん、ちょっとあったかもしれん。一番さんと七番さん聞いて、六、うん、番さんと噛み合いで。はい。抜ける方いますかはーい。はい。お疲れ様です。はい、お疲れさんです。あ、自分も一回席開けてきます。はい。もう、ぬこさんの時、ルーマス権限でスキップしようかと思ったの、接続系やっ久々にしんどかった。しんどいわね。はい、じゃあね一応一旦待ってる人いるかもしれないからい1分間だけさっきした人は5番さんも1分だけちびデブさんもここで重大発表ですみんなに隠してたけど僕カンボジアの王子で。来月からカンボジア行くから<笑>カンボジアの王子チビデブさん抜けるのいやるなら1分間1回出て戻ってきてねもうそろそろ仕事きかなって思ってるから抜けるよはいはいお疲れさんね、高さん名前のね後ろにねなんか点一が勝手についてた、うん、ああこれなんだろうかこれは多分のこさん最初に一回入れて消したかもう一個スマホかなんかで入れてこれ二回目やろそれ同じ名前ああそうだアンストしたからだ一回そうそうそれなんだよだからもう消せないんやそれだからカタカナにするか<笑>違うのにするか、なんかスペースあけなんかしないと位置は消えない。俺もタクマ、うん、うん、スマホの方で入れてるから、これにしたから。はい。じゃあ、えっと、今ミルダムで配信中です。ご了承ください。4番さんから点呼お願いします。5番さん、そのパッションで俺とやろうとしないでね。4番です。<笑>はい。はい、A6 です。7番。あれ固まったフルスタ固まった。はい。えっ、ー、とね、使用機能わからない方いませんか
大丈夫ですかじゃあ占い結果、霊能結果、護衛先、すべて使用機能で賄えるんで、あの、必ずチャットには書かないでくださいね。あと言葉遣い。あの、こいつあいつお前程度でも強制ずりになります。強弁とか煽りとかきつい口調、ちょっとした不愉快な発言、強弁、強パッション、メタ発言。そういうのも釣り対象になるんで注意してください。あと、バグが多いんで、毎朝、朝一、たすきり全員行ってください。あの、ゲーム終了まで、毎朝全員たすきり行ってください。で、占い師が、たすきり行ってるとき実施されると結果晴れません。なんで、占い師が戻ってき、たすから戻ってきて、仕様編集、できる時間までしっかり余裕を持った実施なら OK です。ただ、初日の実施、戦術みたいのは別案件です。質問ある方いますかあこまちゃんゲストありがとう。お疲れさん。たすぎりのなんかそのタイミングもう一回教えてもらっていいですか朝一ですね、朝一。朝一、夜行かないでね。夜行くとね、夜が2回来たりするから、ばまたバグも発生するから。了解朝が来ましたで、たすぎでいけばいいそうそうそう、画面が真っ暗から真っ白に変わったらいいですよ。はい。はい、他ありますかはい。じゃあ皆さん、言葉遣い丁寧にね、お願いします。スタートします。役割がランダムに決まります。そのままお待ちくださいはいスタートしましたあなたの役割は占い師来た占い師占い,いやー重要職来たねはい今ねホワイトデーボックス開催中ですぜひねレアギフト狙ってみてくださいアイゼパさんコマちゃんギフトありがとう有馬さんギフトありがとう。パテールさんありがとう。アイビーさんありがとう。そのままお待ちください。有馬さん、Z フェブさんギフトありがとう。エリさん、Z フェブさんギフトありがとう。はい、ギフトリレスタートしました。朝が来ましたはいこまちゃんゲストありがとうはいはいえっと理由付けでいいと思います進行論あのーまあ、黒市特にね、あのー、どんな理由で黒く見えたのか、俺、パッションでも別にいいと思うね、パッションっていうか、フィーリングか、初週なんて、例えば俺の7番の1番、8番、9番ぐらいまでかな、あのー、おそらく進行論でね、狼でもどっちでも言えるわけだからっていう話になるから、あのー、結局、その人の、なん、あのー、だろう、怪しむ視点って、フィーリングのところが強いと思うし、俺逆にそのフィーリングでも深掘りしてくる人って、俺はいいと思ってるのね。今日狼を探す意思があるわけだから。だから、まあ、八幡さん俺にフィーリングでどう思ったのかは別に言わなくてもいいけど、そういう精査もするべきだと思いますよ。発言のゲームだからね。以上。八番さんが発言します。ねえ、全然の一緒によろしくお願いします。並びたじいでした。そうね、ノーバンさんに関してはフィーリング、理由付け。うん、でもなんか理由付けの後の、まあ、初週はフィーリングもあり、で、9までぐらいかなっていうのがなんか、まあ、もし789で引っかかるところがない進行論とかの
、ありきたりのことを言われたら、1が辛いかな、1以降が辛いかなって思ったから、なんか、いちいち、そのだろう、理由付けからのフィーリングっていう話の順番と、えっと、9までっていう、なんかこう、ここまで区切るねっていうのは、なんか言わなくてよかったんじゃないかなって思ったかな。で、八番さんに関しては7のフィーリング言わなくてもいいよっていうのも、なんか、うん、なんだろうなんか、言葉の感じが変だなって思ったかな。ナイマーさんに関しては。うん。ああ、強人刺さったかな。これ、強人刺さった可能性あるな。9番さんが発言します。自分は、なんか、8番が7番変って言ってる、なんか、8番が変だなと思ってて。なんか別に7番はなんか狼探す上ではまあ理由付けっていうのは伝えてほしいけどただ初手の段階ってある程度こう進行の内容って狼にも言えることだし村でも言えることだからまあヒーリング精査でもいいんじゃないっていう落としてる言葉だからなんかそこに変だなっていう8番がなんか変に僕は思いましたなんで7番からはだからそういう意味では特段なんか気になる要素っていうのはなかったんで、はい。こんな感じですね。現状は、まあ、釣りたいというか、まあ、8番、7番で比べるときに8番の方が変だなと思いました。1番さんが発言しますでもね、見てきたけど、本当に村が強いときってね、フィーリング精査しなくて、発言と盤面だけで十分なんで、だから下手にフィーリングで許容すると濁るというか、村がヘイト買うからやめ,やめたほうがいいと思ってる、個人的に。だって気分良くないし、ヘイト買うでしょ。例えばさ、9番さんにフィーリングで黒いってさ、俺から、まあ、じゃあ9番さんフィーリングで黒いって言われたら、9番さんしても濁るでしょ。ぶっちゃけそれは人外で言ってるのか、村で言ってるのか。ちゃんと発言と盤面で追っていけば、それで十分だと思ってるから。俺は8番が7番に変っていう要素は結構正しいというか、うん、フィーリングは許容しちゃダメだと思ってるんだよね。だって濁るじゃん。俺してもわからんくなるし、まあ、少しでも村の勝つ可能性を上げたいから、俺はやめた方がいいと思ってるフィーリング精査だけっていうのは。まあ、ちょっと7番の拡大解釈に申し訳ないって感じ。そんだけ。だからそれで9番さんが8番さんを変って捉えるのは、うーん、わかんないけど、まあ俺は8番さんは正しいこと言ってると思ってるよ。フィーリングはやめた方がいいと思ってる。濁るから。そんだけ。2番さんが発言します大丈夫ですかねちょっと早く言うんですけど、聞こえてます大丈夫ですかあ一番さんが、その7番さんに勘違いしてるように言ってると思うんだけど、あの7番さん、9番さんまでパッションでもういいよって話だから、別になんかそれを7番さんあの言ってるわけではないから、あのなんだろうな、一番さんがなんか7番さんに対してなんかあの間を挟んで言ってるふうに聞こえたかな、叩きたいような感じで。だって、僕、長さんちだったら分かるんですよね。9番さまでパッションで見えよって言ってるのか。あなたの発言です。うーんとね、自分は9番さんか1番さんに一郎いるんじゃないかなと思ってて、まあ自分は狼って前半位置を評解集するか殺しに。行くかかどっちかだと思うよねで8番さんがまず7番叩いた時にまずあのヘイトを結構ちょっと向くと思うのよだから9番さんってもう8叩いて8殺しに来てるような感じがしたから9番さん怪しいのと1番さんはその8番さんそのかばうのはいいんだけどその8を白く見るならやっぱ9番とか釣り位置じゃない9番釣りをしてないのがおかしいから、9番さんが1番さんに一郎いそうで、ちょっと2番さんは最後、ちょっと聞こえにくかった。時間短かったし
、ちょっとどこ釣りをしたかよくわかんない。旧釣りをしてたような気もする。ちょっともうちょっと様子を見た。9番さんが1番さん。怪しんでます。4番さんが発言しますうんと18番さんがおかしいこと言ってると思ってて今の直近の3番さんはに対してはそれで3番さんの理論で言うと,、えー、と序盤手の人に対して2周目って言わない人は人外要素っていうことになっちゃうんで3番さんもどうかと思いますよ。だって最初の人のことをこなんだ釣り釣り位置ですってとか言ったら、それはなんか殺しに行ってるとか言われちゃうんでしょ、9番さんみたいに。それはおかしいと思う。8番さんに言うと、7番さん、別におかしいことを言っていなくて<笑>、基本的に最初の人っていうのは2周目、人外でも狼、あ村でも同じ、まあ、2周目って言われるから、フィーリングでもいいから何かしら様子を落としてくれって7番さん言ってるだけだと俺は思ってるんですよ。<笑>で、1番さんは、8番さん何もおかしいこと言ってないみたいなこと言ってたんだけど、1一番さんと八番さんの七言及って内容全然違うから、別に一番の中で八番さんはいいねってならないと思うよ。五番さんが発言します。はい、四番その指摘出るので、私も一番が一番おかしいと思ってて、えっと八番って七に対してフィーリングなんかならないということ。変なんだよなーって言ってただけだから、1番がえっと7のフィーリングを許容すべきでない、だから8の言ってることはおかしくないってなるのがおかしいんだよね、8ってなんか変なんだよなって言って、別に8って7にフィーリングは許容すべきじゃないんだよってこと言ってないから、1の8評価がおかしいと思ってるから、1が怪しいなって思ってて、2番さんに関してはちょっとわからない、9番さんに関しても、なんか、言ってたけどこのなんか789、この辺はちょっとね分かんないよね、2周目のちょっとグレー政策聞きたくて、2番さんはちょっと言ってることが分かんなかった、まあ、3と4に関しては1に向ける視点があったから、まあ、今のところはって感じかな、まあ、言ってることおかしくて、まあ、1が自分で言ってたけど、課題評価かもしれないけどって8に言ってることが、私はおかみっぽいなって思ったから、えっと、1がおかしい、1番なんか言ってることおかしいなって、今のところ思ってます6番。さんが発言しますえっとね、怪しいのは1番さんと3番さんかなと思ってるんだよね。1番さんに関しては4番さんとか5番さんが言ってるように、1番さんの言ってる内容と8番さんの言ってる内容って、あのその丸々同じじゃないから、理屈ってちょっと違うから、あの1番さんが、なんていうのかな、まあ、その、9番、8番おかしいよっていう方が怪しいよっていうのが意味が俺は分からなかったっていうのと、番番さんが言ってる、1番さんがね、あの8番白く見るんだったら、まあ、白く見るとまで言ってたかどうかもちょっと定かじゃなくねとは思うんだけど、あの9番黒く見るべきじゃないっていうふうに言ってるけど、9番さんが8番, 8番怪しいの方がおかしいよって、えー、っと1番さんの発言の中でも残してるから、あの8番あじゃあ3番さんが1番さんの発言を、あのーなんていうのかな、熱造っていうのかな、まあ、そういうふうなことしてるから、1、3番さんが今のところ、普通に怪しいかなと思ってる、俺は。はい、7番さんが発言します、はい、じゃあ、100秒でいきましょうか、カウント取りますね。5、4、3、2、1、ドン。<笑>しね、<笑>えっと一番さんおかしいと思ってました一番さんのおかしな要素ってあのね俺ね8番そんな黒く見えてないんで実はあの8番って俺の<笑>俺は別に自身の文脈のつなぎ方ってあのそんなおかしいとは思ってないけど8番狼って俺にあの理由でクノルにしたところで俺釣れないよ絶対<笑>逆に言ったら8番って俺の中から何かを探してる人物だと思ったから村が言うほど俺は8番黒く見てなかったのね。で9番は俺の発言をちゃんと聞いてた人物で一番のおかしな要素っていうのは誰かも言ってたけどあの6番と1番って俺に対する指摘って全然違くてフィーリングどうのこうのを8番は言ってるわけじゃない文脈のつなぎ方を言ってるのね。で1番ってあの結局フィーリングのところどんびを抜粋し9番までっていうのねところを抜粋したんだけどその後に言ったのが7番が村だったら。拡大解釈してごめんって言ったのね。あ、これいたなって思った
、別に釣りをするなら釣りをせばいいじゃんと思って、2周目で変わるのは当たり前なんだから、あそこで釣りをしてこねえんだと思ったから、あ一番人外あるなと思って聞いてたんだけど、で3、4に関して、まあ、変な話さ、もう結局1番に全部向いちゃってるから、占い分かんねえんだよな。えっと、あ、霊能が最後にいるから、どっちから行くっていうのは、あの決めてほしいんだけど、まあ、2周目聞いてって思ってます。まあ、岸から行くんだったら、一番さんから行ってください。以上。八番さんが発言します。はい、二周目よろしくお願いします。まあ、なんだろう、七番さんが最後に、その、家付けからのフィーリングもいいよ、キューバで。って言った後に、8番さん別に使わなくてもいいよって言ってるから、なんか、飛び降り何,何を言ったんだこの人ってなっちゃったんだよね、私の中で。で、1番さんに関しては、7番さんに関しては、最後の8は別にフィーリング使わなくてもいいよっていう、その一言っていらない発言じゃないって思ったから、うん、何を指したいんだろうって、ハテナだったんだよね。だから変だなって文脈とかも加味して変だなって思ったから。そこを言ってたんだけど、4番さんに関しては、まあ、そこは抜粋してるんだ。まあ、7代持ってるからっていうのもあるかもしれないけど、3番さんについては、まあ、8を怪しんだ9に対して視点を向けるのは別に普通かなって思うけど、1番さんに関してはみんなが言ってる通り、8って7の、まあ、文脈とか言葉の部分でおかしいよねって言って指摘してるから、9番さんに関しては、なんだろう、7が9番さん話聞いてるよねって言ったけど、全然聞いてないよ、この人。だって7番さん最後フィーリング、8番さん使わなくてもいいよって言ってるから、何を指したいんだろうってハテナになった、普通に。って思ったかな。だから9番さんに関しては、全然話は聞いてないと思ってる。4番さんに関しても、何もその発言は聞いてなかったと思うし。でも1番さんに関しては、8が7に対して、えっ、ー、と、変だよって言ってる部分は、1は、解釈は間違ってると思う。別にフィーリングの話とかじゃなくて、7、まあ、が最後に8にフィーリング使わなくてもいいよって言ってるから。まあ、3、4どっちもまだわからないけど、本番さんはなんか7の白を持てたからかもしれないけど、言葉ちゃんと聞けてないのかなって思っちゃったから。まあ、5番さん次第で入れます。9番さんが発言しますなんか話聞いてないというよりか、変だなっていう、その文面の中で何が変かっていうのをちゃんと説明できてない8番だと思うんですけど、はい、しかも7番って別に自分の中で、まあ、狼にも言えることだしっていう発言を残してるから、だからその中でフィーリング精査でもいいよ、ただ別に共有はしないよっていう話だと思うから、7番が言ってんのって。だからまあ、それはまあいいんだけど、まあ、ただ僕はまあ占いは3番の方が偽だと思ってて、うん、そもそもじゃあ8番が7番変っつって、まあ、自分が8番が7番変っつってんのが8番変だよって言っててで1番はまあ8番を評価しててじゃあ3番のやったようにじゃあ釣り押す評価数するっていうのが人狼っていうんだったら3番自身も釣り押してるから人狼になるくないですかなんか文面を取った上での精査をしてないから3番って。そもそも1番、9番と上げてるけど、8番も7番に叩いているから、3番の精査おかしいなと思ってるんで、はい、ましや3番が人狼の時って、あんまり自分っていうラインも見られたくないんで、占いはまあ3番が偽で、だから占いから行くんだったら3番、で騎士から行くんだったら現状1番って感じですね。はい、あとはまあ3番が人狼の時って、やっぱ6番ってどうしてもちょっと見えちゃうっていうのはあるんですけど。まあ、6番で言ってることはまあ別にまあ、まあ、当な部分もあるんで、うん、あんまりライン切りっていうところまでは見てないですけど、まあ、3番、6番っていうのは若干3番が狼の時は見えるのかなとは思ってますね。まあ、ただそこはあくまでもあれなんで、はいまあ、1番か3番どっちか行きたいなと思ってます。1番さんが発言します。これ7番さんはよっぽど俺を殺したかったんだろうね。いや、俺ね、新規師なんだけど、表計算してるし、もちろん俺、発言で落ちを作っちまったから出ざるを得んかった。5番さんに説明しておくと。うん。しょうがない。ここに関しては。正しいと思ってる。抱え落ちするくらいだったら。で、まあ、騎士から行くってのが一つの定石かな。
、ただ、仮に7番人狼、4番強人だとしても、7番がドン進行でわざわざ出てくるメリットって、よっぽど俺の新騎士を殺したかったんだろうな、ってくらいだから、7の発言からしまって、結構占い心理をすっ飛ばして俺を釣ってくれって発言から、ワンチャン7番強人、っていうの俺の視点から覚えるんだよね。うん、三四信号っていうのが。だからまあ、占いから行くっていうのも、ダメか。まあ、五番さん次第だけどね。まあ、五番さんが噛まれるんだけど、クロスウェイした場合って7番が。まあ、それで真実つからそれでもいいかなと俺はもう個人的に思ってて。まあ、どうなんだろう。そうしたら俺がどうに追われるか。いいよ、騎士からだったら。まあ、俺からもなると思うけど、しゃあない。それで真実つけるしか。うん。まあ、どうだろうね。九番さんの視点で三六で見る視点か。うん。まあ、俺が思ったのは村ケアしたんよ、騎士として。7番がフィーリングだけでするのは危険だから、そういう発言を、まあ、落とすなって、まあ、村ケアしただけですね。しょうがない。もうこれは。<笑>うーん、7ね、強人っぽいけどなんか俺視点。だってさ、白もらってて出るってことはよっぽど、人狼だったら出る必要がまずないと思ってるから、7強人の3、4どっちかから行ってほしいかな。ああ、またローで終われるわ。でも俺してはそう思ってんのよ。7番がひたすら俺を釣りをしてるから。これが正直なところ。どっちかってとこの審議まではついてないんだけど、現状。で、クロス合意が一番強いと思うよ。それが一番発覚できるから。うん。で、俺が残った方を守るって、ちょっと、えー、発言がね。三国には現状見えとらん。占いから言ってほしい。2番、三が発言します。9番さんって36で見てたんでしたっけ ?3 は2世紙してたけど。うん、まあ、何しても1番さんの出方が僕は、あの、まあ、出方の話するんだけど、あの、まあ、黒木未来とか出るっていう、なんか、騎士ってなんかどうかなと思うんだよな。あの、もっと盤面をちゃんと見てから出てほしいんだよね、騎士だったら。例えばだけど1番さん白刺さってるのに、まあ、出る必要あんまない、なんだろうな、ないかなって僕は思うけどね。その時は例えば、隠し色になる可能性もあるわけじゃん、一番さんって。そこをなんか一番最初に出てくるのが、あんまり騎士っぽくないんですよね。で、7番さんは、なんだろうね、あの狼は確かに一番最初に言うとりないと思うんだけど、まあ、あって強人ぐらい、もしくは真っていうとこかな。で、占いは、まあ、正直僕は分からないかな、3、4どっちかは。で、ただ、あの占いから釣るっていうのは9番さんが言ってたんだけど、一花さんに行くって。もう占いからつら絶対なくて、まあ、行くなら霊能か、もしくは、まあ、唯一あるんだったらグレー。でもまあ、グレーって、まあ、8番さんグレー入んないから、まあ、グレーから行きたくないから、僕は騎士から行きたい。言うとしたら。その中で、どっちが、まあ、狼っていうか、偽要素あるかっていうと、僕は一番さんだと思うから、一番さんから釣りたいと思ってます。で、あの、なんだろうな。まあ、5番さん決めればいいんだけど、僕はもう5番さんの固定で守ってほしいなって思う、初日は。1番さんの色がどうなのかを僕は知りたいと思ってる。で、グレーの6番、8番、9番っていうと、まあ、僕はまあ9番さんに最後の1か3って言ったのが唯一引っかかるぐらいで、でもその他は9番さん良かったなと思ってます。とね、自分は8白持ってるから9番叩いてるからその辺も一切考慮してないやっぱ9番さん怪しいのとやっぱ6番さんの1と3にならんと思うけどね自分1番釣りをしてるのに同じとこ釣りをしてるのに俺が怪しいってならないからだから6番さんと9番さんが怪しくてえっとね、ただ白の打ち方って7番さんってそんな怪しんでなかったよね。自分の白先の8番さんが7怪しんだだけでしょ。それでそこに4番強人が白を打つと思わないから4ローもちょっとありそうなんだよね。で、まあこれ5番さんがもう後半なんで占いから行くか、騎士から行くかを決めてほしい。もう騎士ならやっぱ1、2の方が偽っぽい。やっぱ自分8白持ってんだけど、8番、なんか相当評価収してるように俺見えたから、やっぱ8番を怪しまいならないそこ釣りをしてる、急釣りって言えるはずだから、やっぱ1番怪しいし、ただ1番が真の時に7ローだったら7級は繋がるよ。自分の白先が8番さんが7怪しいんで9番初釣りをしてるから、7級ロールはあるし、9番さんおかしいのって6、3ってないでしょ
って6番さんと3番釣りをしてるからやっぱサイクロ9時点で6かなグレーはでもし占い釣りから行って3番投票して3白出たら3に入れてる人って絶対怪しまれるからそれ覚悟で入れてね占い釣りから行って俺入れた人いたらまあ岸から行くなら当然1まあ4番つ釣るなら4釣って俺6か9どっちか怪しんでるグレーはマジでむずいと思っているまあ8番さんが言ったことは、まあ、理解はしましたぐらいかなグレーは難しくて俺はうんまあどっちかというとねどっちかというと一郎三強かなぐらいかないやグレーむずいなまあ一むずいグレーはマジむずいまあ一応ね六番さんに思ったことはまあ発言の怪しむじと箇所としては別に違和感ないんだけどまあ流れは流れなだ,だけあって四号に乗っかったのかなぐらいには思ったけどね、6番さんに対しては。一応、対抗叩きしておくと、まあ、ランテージは、まあ、5番さんが3、4のランにするのか、岸から行くのか分かんないけど、えー、と3番さんって7番はなあの誰からも怪しまれてないのに出てきたから、強靭なのかなって言ったり、まあ、ラストでね、7、9ロールあるかもしれないって、なんか、ぶれてんなーって対抗指摘、一応しときますね。まあ、もう俺、一番さんに思ったことは、まあ、狼の方では見てるんだけど、俺、7番白、七白持ってるし、7が強靭であんまり出てこないと思ってるから、どのみち一番さんが陣外だと思ってるんだけど、一番さんに一応、一応ね、別に絶対、ニーセとは言わないけど、まあ、今、二番さんもちょこっと言ってた気がするけど、まあ、盤面固まって、ね、一番、釣り押されてたのは一番だけど、5番さん、霊能さんがいい位置にいるんだから、いるんだから、2周目の発言、ちゃんとグレーの状態の発言して、5番さんとかなんか釣られそうだったら CO でよかったと思うよ。5番さんの霊能がいいとこにいるんだからって思ったかな。5番さんが発言しますはい、まあ、いつもだったら占いから行くんだけど、今日は騎士から行こうかな。で、残った騎士が私 5A かな。で、4番の偽を生んだったら何の投票もありだとは思う。んで、そうえっ、ー、とねちょっとね、一番さんはそう、まあね、みんな言ってるとり、本人認めた通り、ちょっとあれなんだけど、落ち度がない、あるからあれなんだけど、占い審議はちょっと正直、わかんない、わかんない、うん、あ結構1周目3票って結構してあってて、1に向けてたから、で、新郎新郎は私はないと、あんまり思ってるのね、で7番さんもちょっと出るのは遅いんよね、まあ、あの初手の位置でドン進行の温度取ってたんだけど、まあ、岸まで出ると思わなかったからかもしれないけど、ちょっと遅かった。だから、うんと、どっちか分かんないなって感じ。で、2番さんは、ちょっと言ってることが今おかしかった点があって、1番に対して、まあ、一番人外かもしれないけど、1番に対して、あの、隠しろとかになったら、あの、出なくていいのに、ちゃんとそれ見てからなんか出てほしかったって言ってるけど、占い師が2人出て、白先出た後に1番さんって一応出てるから、一応飛び出てきたのは早かったけども、そこは2番さんの指摘は間違って、1に対する指摘は間違ってる。うん、から、とか2番さんおかしいなって思っててって感じですかね。まあ、9番さんがその、えっと、6番が1、3怪しいんで、えっと、9番って3を偉い店で追ってて、3、6でライン切りって、そこの視点になんかいきなりついたのは私もちょっと変かなとは思うけども、どうなんだろうね、9番視点で多分6とすごい多分してあってると思うから、うん、とは思うかな。まあ今日は騎士から行ってください。で、騎士から行って、まあ残った騎士は、まあ、私越えをできればしてもらって。まあ、って感じかな。まあ、占い構えて、例えば3が死んだったら8を変えるし、4が死んだったらちょっときついんだけども、まあまあまあまあ、岸から今日は行ってくださいね。6番さんが発言しますそうですね、占い師は多分4進、岸、ほぼほぼ7進じゃないですか。うん、3番さんにちょっと言われたことなんだけども、1番と3番怪しいってならないでしょって言われたけれども、いや、1番の発言って、3番さん自身も触れてるぐらい怪しかったところだし、3番さん自身、1番さんの、あのー、なんていうのかな、えー、っと9番黒いってならねえみたいな、8番黒いってならねえだったっけ
、まあ、その部分って、まあ、そこの結論の部分言えよって言ってたんだけども、あのー、そこを一番さんは言ってたから、三番さん自身、なんていうの、捏造みたいなことをしてたから、それは怪しいでしょっていうふうになるから、怪しいってならないってならないんですよ。あの時点で1周目だから、別に LINE 切りもやろうと思えば全然できるぐらいの,あの時間だと思うから、別にあのそれはおかしいなって3番さんには今思ったっていうのはある、4番さんは、まあ、まあ、進化なとは思ってるけど、一応神三教人ってもし見たとして、1番の相方、もしじゃあね、俺ってなるかなっていう。あの乗っかった感があるって言われたからね、まずちょっと返してるんだけど、でもまあ3番さんに言われたことの方がちょっと明らかな、飲めないかなっていうふうに俺は思うから、うん、まあそんな感じかな。まあ7番さん人外だったらまあ出ないでいいし、うん、1番さんがあそこでなんで出てきたんっていう2番さんのその発言もあるからっていうのもあるしね。うん。グレー考察はまあよくわかんないけど、まあ9番さんに言われたところはそんなに気にしてないかな。3番さんにもし LINE 切りしてるとしたら、まあ、3番さんに触れてる人間がほぼ俺しかいなかったっていう話があるから、もし36で見るっていう視点も、まあ、あしっくりくるって言ったらおかしいけど、まあ、そういう視点もあっていいかなっていうふうにぐらいには思ってたけどね、他はちょっとね、まだ分かんなかったっていうのがありますね。1番さんから投票するわ。投票を終了しました追放されるのは1番さんです1番さんが発言しますえー、っとねグレーだったらね2番がわざわざここで目立つような行動しないでいいと思ってるし俺ね3番の方が死んだと思うぞお互いに関しては4番さんって結局わからないっていう視点があるしまあ、7級で押して8で持ってたら分かるってのと、6番が確かに来るっちゃ黒いの。だって6目線で4番さんがさ、1、6って言われてね、6番ってさ、それ聞いても3番の方が2セット多いんでしょちょっと変かなと思ってん6番さんが。だから、まあ3が6を探してもまあ分かるって感じ。えー、っとね、3番さん6番の方裏あってほしいかな。うん、結構。2番さんの投票って浮いてんのよ。まあ白結果出て、うんたらかんってなるけど。6、7人狼、4番球人とかもあるんじゃないかな分からんけど。7が人狼だったら出づらいっちゃ出づらいんだけど、ワンチャン新騎士殺しに7番の人狼が勝負かけに行った感じもあるって感じかな。うん。まあ、だって4番の方がこう分からないって感じで探しない感じがするんだよな、俺は。まあ、なんとも言えんけど。まあ、5番さんが襲撃されるんやけど、今日に関しては。うん。申し訳ないね、芯取れなくてって感じ。まあ、だから、8白持ってたら7級で押してはまだ分かるって感じ、ワンチャン。かな。うん。全然7番人狼で。まあ、レアケースで新規し殺すってことも考えられるから。うん。まあ、これね、4番新の世界線も一応言っとこうか、じゃあ。4番新やったら、うん。でもな、じゃあ4番目線って白系書いて3番人狼が確定してからの精査でしょちょっと視点が遅いと思うんですよね、4番の方が。だから、うん。あくまで俺をロートしか追ってない視点が。って感じかな。だから3の方が新だと思ってます。まあ、5番さん噛まれるんで頑張ってください。新規しでした。はい。夜になりました。占う対象のアバターをタップして選択してください。占い結果は人狼ではありませんでしたし昨夜終了
。西ろね。西ろ。一しろか。うーん。どうだろう。7番さんが4に行ってくれるなら4行ってほしい。7番さんがもう俺に行くって言うならもう7つるしかない。1番さんの遺言もあま、あ、まあ、とりあえず2位占った理由、言おうか。浮いてるから。2番さんの投票が浮いてるから、あれ絶対1の方が怪しいから、わもしかしたら1が真の27ロールも0じゃないと思って、だって1番つって色結果見えた時に自分1番入れてませんっていう、27も0じゃないから。で、占い審議もつけてないし、霊能から行くとかなんかいろんなちょっと言ってるから、あと6、もしこれ、4番がローの時ってさ、6と9ってすり寄ってないのよ。一切。6と9って一切すり寄ってないから、濁してるの2だから2占って結果しろ。で、7番さんの真の可能性もあるから、7番さんが4行けるっていうのは4行ってほしい。で、俺声すれば、あのー、6級、占いすればわかるから。ただ、7番さんがもう俺行くっていうのはもう7つるしかない。うん。うんとね、6級は、どっちやろうね。まあ、今日は、4行って、行くなら4。対抗だから。発言します、まあ、進行自体は5番さんが決めればいいと思います。まず、俺視点の話を、えー、としますね。俺は1番さんで陣が落ちている。で、白なんで強人だと思っている。えー、と1番さんの遺言で4番が1番を狼としてしとし、狼として、狼としてしか追っていないって言われたんだけど、いや、俺、そんなこと。全く思っていないっていうか、むしろ自信がなくて、どちらかというと、一番狼、三番狂人かなって言ってるのね。5番あ一番さんの釣り逃れしようっていう意味でね。一番狼としてしか追っていないって、俺そんなことは言っていないんですよね、一番さん。で、加えて俺視点の話をすると、えっと、一番を狂人置きして進行したときに、もちろん、七の真、あ、これは七の真決め打ちっていう意味でね、三番狼で相方が、<笑>えと296にいた場合って、5番紙、チャレンジ紙だと思うのね、俺はね、もしくは俺紙、4番紙。ってことは、アメチルさんですと、ありがとう。七神だと思っているのね、5番グッジョブで。で、これ、今度は村視点の話ね、全体俯瞰視点の話。1番神、7番狼、4番狂人の時に、7番狼は 5, 5か3、どちらでも好きな方をかめます。っていうか噛みますっていう意味で、七の芯決め打ちたいなとは思っている。ごそれは5番が決めるで,で、漢字のグレーセーサーは、まあ、昨日言った通りうん、めちゃめちゃ難しい、分からない、正直。分からないからこそクロス飛ばした。三郎、相方がグレーにいて、5番うんチャレンジ紙だと思う。5番さんが発言しますうーんってなった場合って、4番さん視点で3ローが確定するよね、1が強あの白い結果だから、白,白でしょ、で7白って言ってるんだから、3の相方の精査がちょっと伸びてないなっていうのが4番さん、ちょっとあるんだよね。で、7番さんがもし狼、まあ1番さん白だったんだけど、死んだったらごめんね、で7番さんがもし狼だった場合って、昨日私、護衛してって言ってるから。私,か私はかめないから、三神、えっ、ー、と、七が狼だった場合ね、四の二世が透けてるから、三神でいいような気もするんだよな。もしくは四神して白くなるか。ね、か今日は、えっ、ー、と、襲撃なしになってるから、七の死の可能性はあるかなと思ってて。そうだな、一番さんもあんまり進歩がなかったよな。で、ぴょんって出てきたから、騎士しようでね、二枚占いが出たと出たから、まあ、強人の可能性は十分にあるよね、一番さんってね。なので、まあ、3、4の精査聞いて、まあ、3番さん、2番白か、4番は8、うーん、そうね、どうしようかな、えっ、ー、とね、あ岸貫通するか
3、4いくか。ああ、どうすかな。たまにはやってみますか。占い行ってみますかね。一番探しいんだったらごめんけど。7が狼だった場合って、あ、でも待って、奈良は強人の線だとして、えっ、ー、と、待ってよ、待ってよ、待ってよ。ダメ。やっぱり7行こうかな。7行って、あとはもう占い師に頑張ってもらおうかな。真の占い師に。奈良さん、真だったらごめんね。奈良が、えっ、ー、と、もし強人で、えっ、ー、と、3、4に狼が走ってた場合、えっ、ー、と、チャレンジ神で、今日、あれした可能性もあるから、ごめん。やっぱ今日は7、貫通させて。ごめんね、奈良さん。うん。で、あとは占い師に頑張ってもらいます。六番さんが発言します。七は、七番さんに、その、名を使う意味あんのかなって、本当に俺、もね、考えてたんだけど、俺、占いしさ、三番さんついていいんじゃないかなと思うんよ。真面目な話ね。あの、話に出てた通り、七番さん強人だったら、えっ、ー、と、五番さんに対して、チャレ神入るし、七番さん狼だったら、三四神っていうのが、まあ、してきそうだなっていうふうな話もあるし、そもそも、えー、シールもらってなんで出てくんのこの人っていうふうなね、狂人でも狼でもどっちでもよっていうふうな話があるから、あのだから、俺残していいんじゃないかなっていうふうに思うんだよな。で、3番さんが、まあ、2番の白見ましたと。2番の白見たってなったら、6級は、まあ、なんていうのかな。まあ、4、6だったら、えー、4級だったら、あまあ、その、なんていうのかな。まあ、俺か9番どっちかに4番その相方いたとしたら、すり寄ってないんだよねっていう風な話になってるんだけど、3番さんの口からね。だけど、じゃあだったら、じゃあどっちかが繋いでた狼だったのかなっていう風な話で、俺からね、まだ指摘された、指摘されたっていうか、うん、その、1、3には見えないんじゃないですかっていう風な。話に対して俺が回答したじゃないですか。そこに対するまあ回答とかもまたないから、三番さんって、まあその辺も濁してんだよな、やっぱり。うん。だから俺、あ七つるなはもったいねえと思うんよ。だからな、三番さんつっていいかなっていうふうに思うんだよな。二番さん占いっていうのもちょっと、まあ、いびつだからね。まあ、あの、偽で、まあ、5番さんほぼ、まあ、強人だと思ってるから、3、俺3、2かなっていうふうに思ってんの。2番占う、だってしかも、まあ、なんていうのかな。まあ、1番さんも遺言で言ってたけど、まあ、悪目立ちするところだから、うん。いや、2、3の、うん、狼、狼っていうのがちょっと、ありそうだなって俺思ってるから、だから3入れたいと思ってる。7番さんが発言しますはいあのー、まあ5番さんさ例えば俺が霊能だったと霊能じゃねえ俺が強人だった時ねなんで神なしの操作俺ができるのよさあ俺がローでしょ俺がローだった時5番さんも言ったように3番噛めばいいじゃんだって4の強人つけてるんだから例えば47の新郎新郎だったとしたって3の店はつけてんだよだからなんで俺釣りになるのよ。強人だったら、なんで狼と話もできないのに、神なし選択なんかできないでしょ。あ、めっちゃりょうさん、ゲストありがとう。今日に関しては占い行ってほしいと思ってるけど、もう本当わかんないよね。難しいよね。難しいから俺釣りは OK だよ。今回。難しいから俺釣りは OK。ただ、俺を釣らないで、あの、俺を真決め打てば、三葉はローアできるからね。一応言っとくけど、結果見た中で。だから俺は村が勝つんだったら絶対そうすべきだと思うよ。あの3番さんに関しては、俺は引っかかる要素が1個あったのよ、昨日っていうのは、3番って、自身、6番に対してのね、黒要素で対立漁師の話をしてるんだけど、3番自身は1級で対立漁師をしてるんです、最終ね。理由はお互い言ってたけど。だから3番が6番に対しての抜ける視点っていうのは、自身もやってることだからおかしいと思ったのね。えー、あ,あと8番さん,あのん、言わなくていいっていうのは、別に俺に要素が拾えなかったら言わなくていいってね、言葉から言っ一番、九なんか釣りをしてない。4番さんに関しては、全体的な精査が甘い。で、占い師2人ともラストウルフが言えないんだよね。だから、極端な話、例えば俺を真剣に打てば、今日例えば3番でも4番でも釣った中で、あの黒。ね、黒を出したところとかという精査もできるからね、でロラかけられるんだからね、俺、シーンいてれば。分かってね、5番さん。だから3、4どっちかに俺は入れようと思ってる。8番さんが発言しますはい、2日目よろしくお願いします。うーん、なんだろうな。
なんかサンロージックの相方いなくねって思っちゃってるところがあるし、なんだろう、6番さんと9番さんに関しては3人制絶対だろうっていう、まず昨日の主張からずっとなんだけど、結構審議難しいと思うんだよね、実際。実際5番2番さんに対して、2番さんってどこ釣り落ちたとっけって。2番さん、2、3のローで相方に対して、相方の発言を聞かないっていうことはしないと思ってるから、6番さんが言ってる2、3のローもおかしいと思うし、9番さんが昨日言ってた3、6のローローあるでしょっていう視点もおかしかったし、9番さんっていうのが、えー、と 3, 3、ロージクで、相方に見られたくないから、3から釣りたいか、1っていう。なんか精査がおかしいんだよね、9番さん視点で。私は結構1の方だったら、1の方が偽っぽくて、1がローっていう可能性が高いと思ってたから、9番さん視点で、まず3ロージク、相方に見られたくないから3釣りたいっていう発言もおかしいなって思ってるから、結構三振で、4、9、4、6、どっちもあるんじゃないかなって思ってるんだけど、なんか視点の発的な仕方がおかしいなって思ってる。かなぁ。うん、なんか変だよねって思ってるから、4からいこうかなって思ってる9番さんが発言しま,すまあ、8番と合わないですね、なんか話のあれが。そもそも3番がローアの時って、なんか6番見えるのって話してただけだから。で昨日の4番の1周目ってかなり微妙で、で今日に関しても、3番がじゃあ人狼だった場合って、3番の相方の精査するべきだって、グレー精査全くしてないから、現状だと、まあ、僕は、うんまあ、3、4というか、僕はもう結構グレーやったら、もう6番が最終なのかなと思ってて、なんか自分に対してなんか表、ひょう、なんだろう。なんかヘイト管理というか、なんで6番の中で3番、2番っていうのがなるっていうのがよく分かってなくて、6番なんかもう、人海だなと思ってて、でも今日は僕、やっぱ、占いつ難しいんで、7番行きたくて、6番も7番行かないっつってるんで、7番の中では、なんだろう、発言の内容は、すごい真に見えるんですけど、まあ、ただその、7番って多分強人は薄いけど、進化狼だと思うんで、狼の時って多分結構しんどいなと思っちゃうんで、7番行って占い精査ちゃんとした方がいいのかなと思ってるんで、はい、現状はやっぱ4番の方が伊勢に傾いてますね、やっぱり発言の内容を聞いたら。うんまあ、あくまで3番ついた要素って、そもそもまあ初,初,初週のあの発言は結構、やっぱ自分の中で不当だと思っちゃったんで。はいその3番釣りたいですよ。その自分視点で3番釣りたい要素があって、6番の中で釣りたい要素があるときって結構僕の中でライン見えちゃうんで、3番が狼のときって。はいまあ、ただ6番の単体もなんかちょっと、なんだろう、僕にヘイトかわないしてんなと思っちゃったんで、はいまあ、でも今日は7番行きたいですね。二番さんが発言します。いや僕、5番さんがめちゃめちゃナイスだと思ってて、あのまあ、今日さ、7番さん、5番さん守れないわけだしさ、5番さん、何まあ、ご守りも言う必要もないと思ってるし、僕はね。で、あのまあ、7番さん、例えば、死んだとして、あのもう今日5番さん守れないじゃん。で、次どこ守るって、多分8番さんを守るんでしょ。それこそ、なんか8番さんって7番さん目線、なんか強靭に終えるんじゃないかなっていう位置でもあるから。あ、巨人はないのか。ナーバーサミ選手が巨人だから。うん。だからまあ、なんだろうな。僕はまあ、ナーバーサンでいいと思ってて、占い殺して、あのー、なんだろうな。結果今、白週間出てないから、なんかもっと、なんだろうね。あの結果が見たい。占い師の結果が見たい。多分、グレーはみんなそう思ってんじゃないかな。だから、ナーバーサン死んだったら申し訳ないけど、死んでもらって、ゴマーサン噛まれてもらって、この後の占い師がどこを占うかを、あのこの後グレーでちゃんと考えれば
いいんじゃないかな。六九。で、占いがもし噛まれたら、まあ、占いに黒いるんじゃないかっていう話になってくるし、うん、そうだね、まあ僕、なんだろう、一番さん最初に言ったんだけど、でも5番さんが、いや、出方は一番さん別に大丈夫だったよっていう話聞いたから、あ、じゃあ僕の考え間違えてたと思って、そうなると、なんか7番さん出方確かに遅かったし、まあ気にはなったから、発言がね、まあ7に入れたっていうところですね。まあ、グレーだと僕は6番さんが一番黒く見てます。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放される人が決まりませんでした。ああなたの発言です。あーえっ、ー、と7番さんが俺入れるならもう7番さんっつってうん467全員俺やろ6番さんって何3番オオカミで見てんの強人で見てんの6番さんって。俺狼だったら相方誰 ?2 なの ?9 なのあの、3級だったら八白打たないよね。3級って八白打たなくね。9番さんって八怪しいんでんだよ。俺八白持ってるから9番釣りをしてるから。八白持ってるから。8番を釣りをしてるから9番怪しいんで、1番さんって8番さんが怪しくないかなんか白いかなんか言ってて、9番って8怪しんでるなら1番さんって9釣り寄せれるでしょって言ってるじゃん。だから1と9釣り1どっちかね。で、2番さんはちょっと発言途中からだけど若干9怪しんでるような感じは見受けたじゃん。だから2弾いてんのね。で、6番さんって1周目、あの、1、3釣り1やろ対立してて、1と3って両方白よ。1と3って両方白。あのー、もう6番さんだろうね。多分7つって俺噛まれても、多分6番さん、あの7番さんはどう見てんの占い審議。3番、7目線って3番ローなんやろ ?3 番の相方言ってみて。7番さんは3番さんの相方を言ってね。今日絶対もう5番が7入れてるから7言ってよ。7番さんは3ローと見て3入れたんだったら、3番の相方を言ってみて。ユーザーさんほらありがとう。7番さんが発言します。2番ですよ。俺は2番さんが黒かったから3番さんに入れました。俺は4番さんに入れようと思ってたんですよ、正直。ただ2番さんが、あのね、<笑>あの、6スポクレイ生産もせず、まず7番に言ったのが7番の発言がおかしかったから。いや、何がおかしかったんですか ?1 周目って確か2番さんって、1番と出てきたから、自分のことはそうおかしくなかったですよね。で2週目で、俺に入れた理由も何も述べず、おかしかったからの一言だけだったんで、あ、これ3になんかと思って、3番さんに入れました、はい。占いの審議は正直ついてなかったし、4番の方がもう精査が甘いんで、とにかく。で1番に対しても、なんか、救う的な言葉,あの言葉っていうかさ、なんか優しい感じだったから、4番の方が偽かなと思ってたから、4番入れるつもりでしたけど、2番さんが来るかったから3番さん入れてるんですね、これは。いやそのもう一回言いますよ、2番さんって、俺の様子を何も述べずに、俺が狼だったら怖いからって言ってるんですね。じゃあ、4番強人なんですよね、その場合って、俺狼だったら。4番強人、8番、白出しますでかつ、俺が狼だったときって、三神一択っすよね。だって占い結構落とせないんだから、俺入ったっていいわけですよ。で俺が強人だったら、狼と連携なんか取れないんだから、5番抜かれますよね。だから、俺を残すんだったら、3が、三例えばじゃあ、俺は4番釣ろうと思ってたけど、4番釣って3番が色結構落としたら、3番釣って最終微生産まで持っていけるんです、俺は死に決めてばね、どうせ俺なんて噛まれるんだから、その後
小判さんが噛まれて、俺が噛まれるって順番なんだから。投票を行っていますそのままお待ちくださいうーんほぼ6やろねしを終了しました追放されるのは7番さんです7番さんが発言しますあとねもうちょちょすげえ納得いかないけどあのグッジョブ起こしてこの環境あの5番守りなんて言う必要ないってだって5番は俺を守れ俺に守れって言ってんですよ残った騎士はだから5守りって打つでしょそりゃだってそう語る必要ないじゃんって5番守ってんだから5番が俺を守れって言ってんだからそこが2番さんがおかしい、さっきも言ったけど、2番って、じゃあ、明日言ってくださいね、7番に投票した理由を3番さんに投票したのは、2番さんが黒かったからです、3、4精査に関しては、俺はどっちかっていうと、4番の方が精査が甘いから、4番に入れようと思ってました。まあ、2番の色を明日落としてみて、俺言ったじゃん、自分の発言でも。分かんなかったらしょうがないって俺に言って。でも2番、ね、分かんなかったら俺に来るのはしょうがない。だけど、俺が狼だった時のこともちゃんと考えて、狂人だったとこ言って、ね、5番さんずれたこと言ってるの分かってますよね。だから、その中で俺を釣って、精査を深めたいって言うなら分かる。9番なんか多分そういう思考じゃん。でも、2番は違うんだって、俺に投票してる理由も言わず、俺の発言がおかしい、その理由も言わず、で、一瞬断面破綻しましたよね、狂人のことで。気がつきましたけど。だからもう3人ロろだと思ってます。はい。これ無駄なわだかんね、本当に。夜になりました。占う対象のアバターをタップして選択してください。うん、あれは白だったらびっくりよ。占い結果は人狼でした、うん、昨夜襲撃されたのは。します。はい、どうぞ。二番黒と。俺黒ね。二番黒か。うん。三にすよな、当然。七番さん絶対死んで釣ってるぜ、一番強人。えー、っと、七死んで。うん、だから7に縄使うの、まあ、無駄だって言ったじゃん。7番さんがさ、仮にその人外人命のさ、どっちもで出る意味俺ないと思うんだよ。うん、それを、あのー、口でさ、口々にみんな言ってるけれども、それを頭で分かってて釣ってるわけでしょ。うん、なんか、9番さんかな、2番さんかどっちか忘れたけれども、あのー、4番さん視点、3番の相方探すべきって言うけれども、3番さん自身も、あの昨日のね、えーと、7番さん釣った日に3番さん自身の発言の時に、あに、のー、俺とか9番とかの
なんていうのかな、ラストウルフ、別に探すような考察残してはないから、うん、そこの時点ですでに不平等考察してるから、まあ、そこをね、まず分かった方がいいよ。うん、で、3番さんからひたすらに言われてることなんだけども、1、三ってそもそも怪しいところを順番に上げていっただけですし、あのー、なんていうのかな、あの時点で、あの別に、えー、ライン切りってできる時間でもあるから、あの3・1怪しいってならないってならないって、うん、だからなあの7残して3行こうっつってんのに、占い師の審議、あのつけてない、つけてるみたいな話して、一番つけてるの俺だったのにさ、これはないわと思う。3日目よろしくお願いします。えー、まあ、昨日も言ったけど、兄さんの裏って見えないと思ってるんだよね。3番が相方で、初週の2番さんが、えっ、ー、と、初週に怪しい位置を上げれてないところを、でも、3番さんは2番さんに対して、そこは言わなくていいと思うんだよね。ただくれなくて、一級が怪しいって言うだけで2、3、ローローって別にいいと思ってるから、3番さんが1、1、2番さんに対して言ってたっけなんか上げてない感じしたよなっていうマイナスの様子を1、1発言で相方に対して言わなくていいと思っていて、どちらかというと3、4だったら4の方が2、4、6ローローかなって思ってて、6番さんこそ、なんだろう、4番さんが上げれてない状況で、えっ、ー、と、9番さんも結構3、4に対しては悩んでたところがあるから、なんで6番さんってそんな悩まないで済ませれるんだろうっていう不思議があるんだよね。うん。あ9番さんに関しては、そこの部分で引っかかってたけど、昨日の発言で3、4に対して悩む姿勢とかもあったから、やっぱ精査をしようと頑張ってる感じがする、たのあったから。6番さんが昨日3に入れてるっていうのもあんまりわかんなかった。3がロー起点に2、3ロー,ローがあるだろうっていう主張自体が私は変だと思ってたし。うーん。2、3が見えない。4番さんに入れます。4、6の方があると思ってる。9番さんが発言しますなんか騎士はなんか7が真かなとは思うんですけどただどうしてもやっぱ占いが分からなかったんでなんか明確に3が偽だってやっぱならなかったし4が4もなんかその考察を聞いてなんか人外かなってやっぱ思っちゃったんでなんか今日の占いでなんか分かるかなと思ったんでそれ7釣りましたね。昨日なんか3万言ってたらある意味3万が死ぬ時って負けだったと思うんで、やっぱ投票とかも見るとやっぱ4、6ってやっぱ見え,見えちゃうし、まあ3人、まあ別に、うん、やっぱ僕はやっぱ今現状やっぱ4に傾いてて、やっぱ4番のそのグレーの考察がなかったっていうところと、やっぱ明確に1白くなった時って4番で3番が人狼っていうやっぱ考察になっちゃうから、やっぱその相方の精査がやっぱ、なかったから、占い師ってやっぱ、そこってやっぱ普通、出てくるものだと思うから、うん、6番に関してもやっぱり、なんだろう、自分に対してやっぱなんかこう、ヘイト管理してんなっていうか、あんまりなんか、たてか叩かれないように、なんか叩かないようにしてたっていうか、か評価して走ってんなって感じがしたんで、やっぱ4、6に見えちゃってますね。現状は4番いこうかなと思ってます。2番さんが発言しますいや、8番さん、9番さん言うんだけど、今日26の生産しよう、26の生産、いいもうそれで同じでしょ、僕、6なのワンチャンあると思ってるのね、まあでも、7番さん、僕がね、騎士だったら、4番さん疑うんだったら、あのさ、1番さん、死んだったらね、一
一番さんが白結果出てる段階で、七番さんが四釣るんだったら、自分殺されたくよくないぶっちゃけ。そのがさ、占いのさ、あの、噛まれることもないしさ、四釣ってさ、三噛まれたらどうすんの三を守るって言いたかったの、七番さんって。そんなことしないでしょ。八を守るでしょ。だから僕は七番さんを、あの、なんだろうな、もし本当の騎士であっても、僕は釣られていいと思ったんだよね。本当に生さん変なこと言ってるって僕は言ったつもりはないけどね。でまあ僕から一番さんの指摘が始まってあのまあ6番さんまで回った時にでまあ2周目もそうなんだけどずっと一番疑ってたじゃん。だって6番さん目線って34さ、まあ、どっちか2世いるにしてもさなんかこんだけ疑われたら一番ってどう思うのかなって思ってもう僕はそれで7番入れたんだけどね今日はね。別にその時はなんだろうな。別に、長間さんが黒いとは思ってなかったけど、まあ、そういう理由で僕は長間さん入れただけなんだけど、うん、まあ、長間さん死んだったら僕は釣られていいと思ってる。だそこが、なんだろうな、長間さん、6、7があると思ってるから、そうだね。で、まあ、4番さん、僕、黒はまあ簡単に言えるからね、太鼓の城先だからっていうところです。はい、今日二26の精査でお願いします。ワンチャン、俺、可能性あるんで、6、7で。あなたの発言ですえっ、ー、とねまあ8番さんと9番さん俺のシーン追ってくるんだけど6にいらんね投票割れたらダメだから4に入れるって言ってるけどもう今日は6にいらんでいって6で終わる可能性もあるけど、まあ、俺は7のシーン追ってんのね7シーン追ってるから4投票してるからやっぱ1番さんでつられに来てあのー、岸ロラに持っていこうとした感はあるから俺1強の7シーン追ってるでやっぱ46に見える。46に見える。で、7番実際に5でグッジョブ起こしてるから、もう6番7のシーン知ってて、あれ、評価集に入ってると思うわ。で、実際俺2番さんが怪しかったから占ってるから。俺正直6番さんと9番さん怪しい考察を残してるじゃん。で、投票から2位占ってるのよ。浮いてる投票だから。からもしかしたら2、1もあるよね。あの2番さんって7投票、2、1もあるし、浮いてる投票だからもしかしたら27ロールあの4強1の白結果見せた時に2番が白くなるからねだから怪しいとこ俺占ってるから7番が2位怪しむのは分かるから真の可能性十分あるただ67ロールだったら6つったら終わるから今日6位って6番さんはねまず1周目に1と3ってこう対立釣りをしてるのおかしいからその時点でもおかしかったもん6番さんってでも完全に偏った精査じゃん3番にせ3番にせってそんな普通は偏らないよわからないのが裏側ね必ず6人いらんで6位ってねうんそれね3番さん初日一周目の三番さんのおかしい要素、それね、自分で今言ってるけど。六番さんは初日一三ってあげたのは、一と三の単体の発言のおかしい要素をあげているのね。まあ、知らんけど、<笑>知らないけどね。で、三番さんの主張って、三と一は対,対立しているのに、六が一と三両方釣り押すのはおかしいって言ってるんでしょまあ、8番さんと9番さんは、その3番さんの主張が通ると思ってるんなら、6番行けばって思ってますよ。同じ要素、6番さんが初日から同じ要素で1と3の単体の発言の黒要素を、同じ黒要素を拾って1、3釣り寄せるならおかしいけど、1と3釣り,釣り寄せって別々だったから、6番さんのね。で、2番さん今、あなんだあまず4、6じゃないことを一応言うと、2週目、いや、間違えた。2日目において、俺って、7をもう決め打ちたいって言ってるのね。7が強靭で出ないって、まあ、7城持ってて言ってるんだけど、で、46ロールアウトって7のシーンが透けてるのね。あのチャレンジ紙で5番グッジョブで。1の城見えた以上、まあ、俺は7城持ってる手だけど、6番はローラーしたいって言わない ?7 番を。で、2番の主張は6、7ローローでしょなんで6、7ローローで初日偽装グッジョブ打つのもう5噛む、噛んじゃう。もしくは
、えー、とベストな紙は多分三紙だよ。いいんだよ。四の陣が言われても。三噛んじゃえば、六番が狼の視点だったときに、296って三分の一なんだから、最終日。なんでギソグチョブすんのよ。投票してください。アバターをタップして選択できます。これ、実際にユーダーさん、どっちやったんや、これ、一番三騎士なら、もう。やらかし案件よ。投票を終了しました。追放されるのは。六番。さんです。うわ、六七。ああ、よかった、合ってた、合ってた。偽装でした。二番さん、俺新規しないよ。六七めっちゃ見たから。偽装でした。いやー、もう一番さ、ちょっと騎士持ってるなら、もうちょっと強気に釣りをしてよ。そう、六七だよ、二番さん。何が強靭もあるのかだよ。そうそう、安定進行大事、本当に。でしょ僕、7番さんが4釣るんだったら、なんか7釣られてもいいかなって思うんですよね。マテールさん、ゲストありがとう。いや、俺、芯だったらもっと言ってますよ。だって俺、芯大きすれば、縄1本足り、あの、縄1本増えるんだから。いやー、ちょっと、7番さん、一瞬目、そんな怪しいと思わなかったけどな。よくしたさ、分かったんだよな。2番さんがさ、2番さんがあの発言しなかったら、俺、シトさんに入れようと思うと思う。すげえね、よく分かったね。俺だって、俺、強人だったら、一白つかな。久しぶりにキソグッチョブやってみたんだよね。いや、俺、えー、その次、7番の違和感あってたんだいや、俺、クマさん、強人かなと思ってたよ。うわ、教授さっさと。なんか、ユーダイさん、なんか変、変な感じしたんだよね。いや、マジで、霊能様信仰助かった。六名って視点、俺ちゃんと落としたからさ、助かった、六、霊能様マジ。決めたってやばかった、本当に。あ、なかったで、よかった、よかった。ありがとう、マジ、五番さん。助かった、マジ、騎士出て、よかった、本当に。どんなことないでさんも、七番さんに対して、なんか感じました。私も感じました。なんか、この時変だなって。八、ねうん、番さんの。八番さんの召集二番手の七番さんへの喋りっていうか感じ方は多分俺と同じだった。わかんない。狼だから言ったのか村だから村でも同じこと言うからわかんないな。あれ七番さん出なくてよかったと思うよ。俺進行しとくはわからんけど、囲えてんだったら多分。うん。いや、一番さんが言ったように一番さん殺しに行ってるんです俺。ああ、やっぱりそうなのか。標的にされたのか。<笑>そうそうそう。あ、釣り位置なくなっちゃったと思って、ポンって。遅れたとかはダメでしょ、だって。俺、ドンでだって騎士だもん出てないんだから。いや、一番さんは騎士持ってて、あれは、八番なんか、なんて言ったんだっけ、八番に対して。八番が七番に叩いてる、俺もフィーリングいらない派だと思ってるからって、なんか八を擁護したけど。それだけよね、擁護し釣り位置はやってないよね。うん、それだったら7級ロウロとか、7級ロウロとか、あの、向けたらいいじゃん。あ、ユニオンで言ったよ7級ロウロってる3番さんの方が真に見える、ちゃんと。で、4番教授の6、7見える、ちゃんと。うん、落とした全部は。うん。うん、あ、あと俺、ドンだからさ、1番さんすぐ騎士出たから、俺白もらってるの分かってないんだよね、実は。ああ、そうか。そんなに安かった<笑>うん危なかったねこれが引っ込んでたら誰釣られてたかね一票違ってた俺釣られてたの四入れてるからそうたくまさん目線は四行くのわかるんだ七シーンあるからだけど、えまあ、6番さん前回なんだけど八番さんはえちょっと一応私例の位置隠してるから七行ってほしいって言ったからあの時はちゃんと7行ってほしかったね。安定進行にもなるから。ごめんなさい。申し訳ない
。間違った。なんか七神の四六ロール一強だと思ってた。ああ、四で二手段が合ってるんだけどね。ただ、ひょうばらけたら三番さんマジつられかねなかったから。で、ケバの時は、あの、六番が多分、なんか占い行く、三行くってぶらして、六番さんは無人会だから、それに乗って、あの五番の七釣りっていうのをやってないでほしかった、うんそうそう。最終日は二六ランね。二六ラン。<笑>すみません、三番きっかけ出ました。うん。もうなんか、三番行こうってやってたんですけど、僕はもう怖かったです。いや、けど、俺狼の時、やっぱ。九と繋がらんよね、八角白だし。6番3釣りをしてるしで23の時って23ロールの時ってほぼ7シーンやろで2番黒かったら3釣られるからねあの日7決め打ちで2番黒いからってもう囲わないねシトさんだって1番ご主人かと思ってビクビクしてるでしょ多分いやそんいやうんとね、初週の体感は雄大さんが最後主陣位置で2週目聞いて聞いた時はあれ17ちょっと分かんなくなったなと思ったけどいや一夜ご主人だったらすまんでと思って発言したうんこれ占い釣りだと俺行かれてたね多分急の票が3に入ってるからそうだから霊能さんが優秀だったんで、まあ、1番は4行くだろうけど太鼓の城先だから4行く4行くうんだから4679票3よね4票3いや俺分かんなかった俺4に入れちゃってたかもしんないよ<笑>えああそっか白結果見せるのかうん1メートルために白結果は見せられない5番紙が起きなきゃおかしいからああクロスするからあれかうん危なかったねこれはい抜ける方いますかパテールさんありがとうありがとうございましたはいいやでもね、ぬこさんね、3、4のランじゃなくてよかったです、初日。俺、やだな、3、4のランはって思ってて、もう、騎士貫通してほしかったと思ってたんで。えー、でも、シトさん、すごいね、7、補足して。そうそう俺、分からなかった。7なのろう。しかも、8白で重ねて、強め消してって、やっぱ、うまいなと思って。そうそうそう。だから、あれね、まあ、グレーの7、C に見えるよね。だ決め打ちってうんでもね発言でも残してた通りグレーのご主人位置全く分かんなくてまあ参っちゃったねうんいや俺強人刺さってるなと思ったからあの人形になったとああよかったって思ったうん、はい、リスナーさん。ちょっと X、あのー、リポストしていきますね5番さん聞こえますかはい、聞こえます。5番さん、オオカミの予約やってましたオオカミ、オオカミですかオオカミの誘惑。ああ
、やってましたよ。あ、なんて名前でやってましたはい。タングラーウカイという名前でやっておりました。はいはい。帰ってきた。ナンバーは。ナンバーは。どうでしょう。あと2人ちょっと誘惑誘惑ちょっと行って探してきますねきょもパチンコやってラッシュ10連入って5万8000円になりますねあっはい、リスナーさん来れる方いませんかリスナーさん、役かけでもいいですよ。役かけ要員。役かけ要員でもいいですよ。入れませんかリスナーさん参加できる方いませんか役かけ要員でも大丈夫です。ああ、じゃあ、みやみやさん入って。役かけで。あら、来た。はい、奈良場さん聞こえますかはい。配信してますけどいいですかはい。はい。じゃあ4番さんから点呼お願いします。えー、っと、8番釣ります。うん、5番です。6番です。7番です。身内めたやめてね。ナンバーワンです。ナンバーツーです。あら、抜けたね、9番さん。あら、9番さん大丈夫 ?9 番さん聞こえますかはい、9番です。あ、な、なんで抜けたのキューバンソーサミスです。はいはい。えっ、ー、とね、使用機能の使い方わからない方いませんか大丈夫ですか占い結果、霊能結果、護衛先、すべて使用機能で賄えるんで、あの、チャットには絶対書かないでくださいね。あと、この村はの言葉遣い、かなり厳しい村です。こいつ、あいつ、お前程度でも強制ずり。教弁とか、おりとか、きつい口調、ちょっとした不愉快な発言、教弁、教パッション、メタ発言。そういうのも釣り対象になるんで、注意してください。あと、最近バグが多いんで、毎朝朝一全員たすぎり行ってください。ゲーム終了まで、ま、朝が来たら毎回全員たすぎりに行ってくださいね。で、占い師がたすに行ってる間、狼実施すると結果晴れません。なんで占い師が戻ってきて仕様編集をちゃんと実感できる余裕を持った自主なら OK です。ただ、あの、一試合目開幕ね。自主戦術。これは別案件です。質問ある方いませんかはい。じゃあ、マイク下の準備完了お願いします。
。はい、じゃあ言葉遣い丁寧にね、お願いします。じゃあスタートします。はいスタートしましたホワイトデーボックス開催中ですぜひねレアギフト狙ってみてくださいあなたの役割はそのままお待ちくださいはい強人でしたアテールさんギフトありがとう。かき乱すか。そのままお待ちください。来ましたレイルさんパテールさんありがとう。はいはい。えっ、ー、とね、自分の進行論は怪しい人を見つけたらまず理由を言って怪しいですってしっかり言ってほしい。で自分は一周目のクレスケ結構合ってるとこって同人へのケースが多いから初日の一周目の議論結構大事にしてるんよね。それにはちょっと釣り押しが必要なんでもう怪しい人を見つけたら理由言ってあの怪しいでしっかり言ってほしい。で後半の人がそこを釣り押すのか同じとこ釣り押すのかカバーのかとか見て自分 LINE で狼探そうと思うんで釣り押しをしっかりお願いしますさんが発言しますはいまあ3番さん完全に1周目1だと思っておりますはいまあ自分自分と視点が合っているところをまあ怪しむことはできなくなるのが基本的にこのゲームだと思うんでまあ、自分と同じ意見、思考を持っている人が村人陣営であったら、まあ、楽に勝てるゲームかなとは思っていますね。はい、ただし、まあ、サンバさんはね、初週の発言大事にしていこうって言ってましたけど、まあ、それは同意です。ただし、2日目とかになって、まあ、視点更新は必要かなって思いますね。だんだん良くなってくる発言の人とか、だんだん怪しくなってくる、視点がおかしくなってくる、ブレてる。ブレてくる人とかいるんで、まあ、初週の、うん、発言精査感覚込みで大事にしつつ、まあ、2週目以降も、まあ、あまり引きずらずに発言聞いていこうかなって思ってます。えー、自分、役をやってます。2周目、話そうと思います。まあ、これをすることによって、ジョーさんがどういうふうに立ち回ってくるのか、見て、また、はいって言って、まあ、考察をしようと、はいって思います。はい本当は、ふざけたか、もっとふざけて、ふざけて、ふざけて、ふざけ倒したかったんですけど、えーえー、はいっていうことをどんどん伝えていこうかなって思ったんですけど、なんか知らないんですけど、えー、本物の役職を聞いてしまったので、にしようと思います。以上です六番さんが発言します。いやなんか、五番さんが本当に役だったら、なんかやめてほしいなって思っちゃいましたね。はい。なんか、うん。なんか役として、なんかちゃんと、もうちょっと、役なら
、そういう発言じゃなくて、一周、一周待って出るとか、そういうのちゃんとした方がいいんじゃないかなって。だから発言の内容としてはやっぱり、うん、なんか普通するって思っちゃうんで、まあでもなんかふざけるとかって言ってたんで、なんかそう,いうそういうタイプなんかなと思ってるんで、あんまりなんか変に気にしても仕方ないなと思ってるんです。はいまあ、3番、4番はなんか特段発言の中では、文面としてはそんなに気になる点はそんななかったんで、まあ、2周目かなって、はい、率直な意見として落としておきます。はい。8番さんが白でした。占い師です。8番さんが白。まあ、6番さん反応的には普通なんじゃないですか。まあ、5番さんが、まあ、本当に役なんだったらやめてくださいでしょう。まあ、別に変なとこないかなと思ったのが6番さんで。まあ、すごく、まあ、僕5番さんね、何でこう、税能でも狩りでも、ちょっと対抗出たら2攻めに置いちゃうなって思ったのが5番さんでした。まあ、本当に役職を引いたときに、まあ、くもう僕はね、占い師としてこの村を勝ちに導かないといけないっていう、このモチベーションが生まれたわけだけど、まあ、5番さんの中でこう、まあ、確定する可能性がある役職としてさ、こうなんか、ふざけ倒したいっていうこの感情が本当に出るのかなって考えたときに、僕、あんまり出ない感情かなって思ったから、まあ、自分のモチベーションとのギャップと、ギャップにしかり、5番さんはちょっと疑っちゃう。さんまさんはね、まあ、2周目なんだけど、まあ、人外入りはあるかなと思っちゃった。3番さんが人外だったときは、7番とスケールが違うとか言ってきそうだなと。8番さんが発言します。長いお願いします。まあ、3は特段、うん、2周目かなっていう感じ。4番さん申し訳ないね。大半聞けてなかった。3番さんの最後の。2、3秒で切れたから、あの音声が切れて、うん、ちょっと足すいかなかったからね。4番さんは聞けてない。5番に関しては単純に迷惑プラス、3、4に関しての精査落とさんねなっても。うん、役だからどうのこうのって、うん、関係ないから、ちゃんと精査落として。うん、6に関しては、まあ、5に関して向くんはそうやなと思うし、7の5、うん、対抗出たら2攻めに見る。まあ2攻めに見るまでいかんけど、審議ができへんから、うん、5に関してはもう賭け精査に近い感じになってまうなと思うよ。まあ、それ以外の部分で2攻めっていうのはあるんやけれども、っていう感じかな。現状はそんな感じ。対抗が出るんだったら、もう5つってもええかなレベルになってしまうようなやった。9番さんが発言します。はい、お願いします。まあ、4番は3番さんに対して完全に週目という精査を落としてますね。で、えっと、5番さんの精査が僕は何,が何を言ってるのか分からずで、まあ、水の中にいるのかなっていう感覚だったので、まあ、役があるっていうことだけしか聞き取れなかったので、その他聞こえてた人はすごい耳をしてるなと思って、まあ、聞いてました。で、結論なんか、えっと、8視点、なんかそこまでの予想とするんだったら、まあ思考の流れ的に7番と一緒にも関わる。なんで最初7番の意見を否定から入ったんやろって、なんか結論一緒やんって思ったから、なんか7番に対しての歪さを感じ、7番は3の、スケールを聞いてからの精査になるから、なんかそこで今、さん自身の懸念をしてもどうしようもなくないと思う。1番さんが発言しますはい、まあ、3番、4番は2周目、まあ、5番さんは役あるって、2周目言うんだったら、出なくてよくて、2周目に出ればよくない、結局、何の役も開示しないんだったら、2周目にもともとそもそも出ればいいと思ってて。まあ、6番の反応は普通になってしまうから、別にもうここは白置きしないよ、別に。だから7番さんに関しては、まあ、5番が対抗出たら、そっちをなんかん偽に、5番を偽決めてしまうって言ったけど、そこはもう釣り切りとかのいいんじゃないのって思うけどね。そうしたらもう絶対、それ言っちゃったら人外出やすいじゃん。7が白,白だとして、それ言ったらもう対抗絶対出てくるじゃんか、なんかに。
。で、えっ、ー、と、7番が言った3番に対して、えっ、ー、と、人外目がある、えっ、ー、と、3番とグレースキーが、7番とグレースキーが違うと思って、なんか強しと、なんか人外だったらって言ったけど、そうやったら7番さんって初日出ない方がよくない黙っといて、そう、なんか、そういうことじゃん。7が死んだって言うんだったら、3ってそうやって叩きやすくなるじゃん。3が人外だったらね。そういうふうに言って。だから7変だなって思ってます。ちょっと時間足りない。2番、3が発言します。まあ、7番さんが売れないしであれば、別に3番黒く思う理由は言ってもいいかなとは僕は思いますけど。であの5番さんに言うとあの役職ありますって全く、まあ、意味がないと思うからあのなんだろうないらないなとは思うんだけどただ、もしあの、まあ、僕、なんだろうなスムラでやってるんであれば別になくはないかなってちょっと思うところがあるみんな5人前ヘイトが向いてるからねその中でスムラでやってるんだったらワンチャン僕はいいかなってちょっと思うところはある。ただ、スマーでやっても結局ツリーチになっちゃうから、だから村としては意味がないかなとは思うけどね。で僕、8番さんがあの5番さん採用の精査を言ってないって言ったけど、8番さんも別に分からないわけじゃん。4も聞いてないわけだから。だからまあ8番さん結構無理やり叩いたのかなっていうふうに感じた、5番さんは。はい。じゃあ、100秒ね。100秒。100秒でいきましょう。ドン。はいはい。あの、9番狼です。7番狂人。で、えっとね、7番狂人なんで、まあ、8、9はちょっと見えんかな。その理由って7番の強人が8で囲ったら、あの、9番さん出る必要がないから。で、正直2、9にめっちゃ見える。あの、な、なんでか説明すると、2番さんって、俺、5番さん狼で見てたよね。まあ、役持ってて、役持ってますって言う必要ないから、まあ、5番狼で占い師を太鼓で出るんかなと思った7の狂人分かってたんで。で、そこを2番さんが村でやってるって色付けしてんだよね。しかも5番霊能ならな,なおさら。色付けしてるから2番さん怪しいなと思ったから自分の1周目の釣り位置五5番さん太鼓に出る狼占いと思ってたから。2番と5番釣り位置だったから。二級に見えるね、どうしても。うん、まあ、だから今日必ず九ただ、俺噛まれるから、多分俺噛まれたら多分二番さん釣りになると思うから、二番さんが村だったら発言頑張んないと、俺二だと思うね、二級に見える。四番さんが発言します。うんとね、思ったことだけ言いますね。2級に見えるのあ、そう。っていうか、そもそも5番さんが狼だと思ったんですね。俺とは違うかな。5番さんは変な人だなーで済ませました、俺の中では。はい。進化にせかは、進っていうか、まあ、役職潜伏の状態で、進として出るのか、偽として出るのかわかんないけど、あ、かまってほしいんだろうなーぐらいに思ってたかな。で、1番さんに1個突っ込む要素があって、7番さんは、5番の対抗が出てきたら、偽目で見るって言ってるの。偽目で見たいとか、偽目で見るって言ったね。偽決め打つ的な発言はしてないですね。そこは一番さんの把握もりかなって思います。で、一番お親って思ったのは8番さんで、<咳> 7番さん自体は俺は黒く思ってな,なかったんだけど、8番さんがちょっと微妙だなと思って一番。えっと、7番さんが、5番さんがね、2周目何かしら出て、対抗が出てきたら偽目で見るって言ったんですね、7番さんは。それに対して8番さんは、偽目で見るのはまだちょっとどうかと思うけどって言っ、ああ、切れちゃったよって言った後に、8番さんは自分の言葉で、5番さんの対抗が出てきたら、もう5から釣りたいって言ってた,言ってたんだよね。<笑>ちょっとかなり悪いなと思ったな、8番さんは。6番さん別に分からん。2番さんもよく分か,、うん、分からなかったかな。まあ、8が黒いって意味では7番さん行くんだけど、7番さんのおかしい良さ俺は拾ってないかな、別単体では。う
。むずいな。ああ、ちなみに9番さんも別に分かんなかったかな。村要素、村要素に人外要素は。一番それ多分俺の発言聞こえてなかったと思うんだけど、聞いててほしかったな。反論してほしかったから。5番さんが発言しますはい5番ですはいということで、えー、ふざけても大丈夫な風になりましたありがとうございましたはい、えー、近くしたので、えー、進行を取らせていただきますはい、えー、今日は、えー、9番さんが死んでもはい捉えてくださいはいはいあのー、一応釣りで9番を打つってクロケットが落ちたときに、えー、3番さんの新目が高くなります。ただ、えー、3番、9番で、えー、黒を見せて、えー、新ロードという世界線もワンチャンな気にしもあらずなので、まあ、その際は、えー、そうですね。だからローラでいいんじゃないですか、じゃあ。まあ、色,色結果を落とすんで、はい。はい。はい。<笑>えー、ということで、<笑>これね、えー、いきますと、2番さんが、さんの顔えーえー、2周目の発言で、5番に対して、村なら評価できる、津村でやったような評価できる、ただ、釣られちゃうから、津村でも評価できないって言ったのが、意味わかんないと思いました。何言ってんの、この人って、怖いなって思いました。怖いな、怖いなって思ったのは、2番さんでした。はい。えー、4番さんにはかまってほしいって言われたんですけど、はい、はい、実際彼氏募集中です。はい、はい、えー、ということで、えー、今日は、えー、9番さんつって、えー、カリードさんは僕を応援、はい、お願いします。以上です。えー、<笑><笑> 6番さんが発言します。現状、その、初週ってほぼ5番に対しての精査を行ってて、その5番に対しての文明の中で叩いているだけだから、あんまりそこでなんか、人外が、人外があるとか怪しいとかって言えば正直なくて、うん、現状やっぱ真面目見たときにやっぱり3が7白だから、まあ、9つった上での、まあ、色を見たいっていうのが、まあ正直な意見かなと。ただやっぱり7番、9番ってまだ発言残ってるんで、その発言を聞いて、本当に7番が偽だと思ったら7番になるかもしれないし、9番が偽だと思ったら9番になるかもしれないですけど、現状は、情報を釣りで見たら9番かなとは思ってしまうんで、9番がこれで黒の時ってあんまり8郎は見えないんで。9の位置ってあんま急にというよりかは別にどこでもあるのかなと思ってるんで、ただ4番がなんか8番を疑ってる感じがなんかちょっと自分の中ではなんかそこまでとは思っちゃったんで、そういう部分でも別に急行の時って4番も見えるし、急に。急にうんまあどこもあんなとは思っちゃってるんで、そういう観点から見たときに。なんか、気譲りであって、うん、方がいいのかな。まあ、ここはもうね、発言聞いてからなっちゃうんですけど、7、9の。今、現状はやっぱりその盤面精査になっちゃうんですけど、気譲りがいいのかなとは思ってますね。七番さんが。発言します理解はできるんですけど、なんか6番さんの視点でさ、なんか9二だったり9四だったりって、まあ、9番さん、狼狼軸ばっかりになっちゃってるのは、ちょっと偏ってる思考かなと思ったのが6番さんだった、うん、まあ、ぐらいですね、まあ、別に特段それ以外に思ったことはなく、まあ、2番さんはね、なんか、言及観点がさ、なんか5番を無理やり叩きにいったっていう、この言及ってさ、8番さんに飛ばしてるのかな。それって8番さんのどの原文拾ってそうなったのかちょっと教えてほしくて、まあ、すごく分かんないどういう精査なんだろうと思っちゃった8番さんから5番さんで死んだったらやめてほしいよねっていうこの感情の吐き出しと、まあ、3番4番はとりあえず2周目って言ったぐらいで
、どこからその無理やり8番が5番に対してっていう話になったのかなっていうのは、2番さんはちょっと気になってる部分ではある、<笑> 8番さんに言ってないんだったら申し訳ないですけど、まあ、気になる位置は、まあ、2番さんと6番さんですかね、現状、まあ、4番さん、8番さん疑ってるけど、まあ、あんまりね、なんか狼っぽくないなってちょっと思っちゃってる、なんか色見えてなさそうじゃないけど、まあ、3番、7番、9番の、まあ、話にしかり。ちょっと4番さは良いと思ってるんだが、うん。1番さんはね、どうだろう。別に変なことは言ってないかなって、1, 1から7も、まあ、別にこう飲める部分はあるから、そう言わない方がいいんじゃないっていう意見は一定数、まあ、出るとは思いながら7番も発言してるから、まあ、しかも3番に対しても、こう、うん、まあ別に言うことなかったから、まあ、ちょっと思ったことを吐き出しただけで、まあ、1から7はまあ別に変じゃないと思ってるんですよね。まあ、2と6が今現状気になってて、まあ、ちょっと9狼。八8番さんが発言します。はい、じゃあ、とりあえず話をしていきましょう。聞こえてる分だけで話をしますね。その上で言うんだけれども、現状、一番締め高いのが3番かなと思っていて、えー、それ以外の部分で言ったとき、うーん、まあ、現状は9釣りなのよね。9番から8番に対しての指摘の内容が全く違っていて、そもそも9番から8番の指摘、5番に対してのところ、なぜ7番に対しての否定要素から入ってっていうところ、6番、7番が取っている5番の、あの、うん、要素と8番が取ってる5番の要素って全く違うもんだから、うん、あのそもそも7番、6番っていうところ、特に7番に関しては5番に対して対抗が出たら偽って言ってるんやけど、俺は対抗が出たところで、5番、精査不能やと思っているから、その上での発言やと思ってるのね。だからここの見解が全く違うのが9番、2番に関しては、<笑> 5番に対しての,、うん、あのツッコミがまず、うん、ベクトル全く違う、うん、話聞いてるのって、あさってのほぼ聞いてたからあの、5番に対して俺が言っているのって、3番、4番に触れないことに対しての精査,あの精査っていう意味合いで言ってるから、うん、あなたも発言あの、精査してないじゃないっていうのは、的外れすぎるんだよね。あと4番さん言っとくね、でもわずかに聞こえた部分にいるんであれば、8番がおかしいっていう部分は聞こえたっていうとこかな。7から6に対してあの、疑う視点っていうのを持つっていう要素にはなりえんと思っているから、なぜ7番って4番を、うん、そこまでかばうかなって。そこに関しての部分だけ俺はマイナスだったかなと思ってるから、現状3が一番締め高いなと思っていて、うん、9番の発言聞くけど、9番の発言次第で、9釣りになるか、もしくは7釣りになるかっていう感じかな。うん、現状2だね、ほぼグレーは9番さんが。ユーザーさん、フォローありがとう。はい、まあ、場面釣りって、本当に精査できない村人の人たちがやる。行動だと思うんで、まあ、精査できる人は3、7、9ちゃんと話聞いて決めてほしいかなと思ってて、まあ、そもそも8番って最終結論、対抗出たら5番から行きたいっていう予想を述べてお,置いてるんだから、まあ、9番から8指摘取ってると思うし、それって4言9を8に対して取ってるから、8がその解釈じゃないっていうんであれば、あなたの話し方の問題に問題があるんではないんですかね。4と9は8番に対してその指摘をしてますね。ってなった場合で、4番視点の中で3番、7番、9の対比ができるはずで、9番ってそんなになんか悪い印象じゃなかったじゃなく、4番視点、9番と視点が合うなから入るべきなんじゃないかなって、なんか、占いの精査つけたくない4番おかみ像って全然あるかなと思ってて、そんなだったら僕は3番おかみだとはいえ4番か8番かなと思ってます。で、7番は教授だと思ってます。なんで、まあ、占い行くんであれば3番行ってほしいかなと思ってるし、急にのロ,ロールのなんか、つなぎ方も3番軸で話してたけど、全然予想としてなってないから、はい。まあ、なんで、まあ3番、4番、もしくは3番、8番かなって思ってます。はい。まあでも、一点気になったのは、えっと、6番視点の中で、なぜ9番、狼塾からの構成になったのかなっていうのが、まあ、6番自身の9番スケールの視点が
なんか見えてるのかなってあるからまあここは要警戒位置かなって思ってますただ明らかにおかしいのは4番か8番かなはいまあその要素を聞いた上で8番のスケールは聞きたいかなと思ってます、まあ、接続切れやけどはい今日は3番ですねこれ9号筋だったらやべえな、荷が黒いよな。はい、3の8が陣外かなと思ってて、で9番盤面釣りっていうのは、ちょっと、なんか9番が芯だったときに、えっと、5番越えで荷が噛まれたら何も残らないから、慎重に偽っぽいとこから行くべきなんだけど、盤面釣りで固定しようとしてるのがおかしいのと、8番が、えっと、おかしいなと思ったのは、えっと、7級の発言聞いて、7が9で決める、3が芯に見てる、そこまではいいんだけども、最終チェック。着地がグレーの位置にっていうんだったら絶対に8番って急ずりだからそこが79ってなってるのが私は8番がおかしいと思ったからだから7が偽なんじゃないかで8と3の癒着はあると思ってて、えっと、8も3も9292って言ってるからなんかおかしいなっていうふうに思ってるただ9番さんも9番さんで4と8っていう視点が私はあんまりあの4の方があんまり分かんないから。分かんないけども、えっと、その盤面の、えっと、あれだけで9番釣り。なった場合、5号へした、その場合、2番が噛まれた9が死んでしたってなった場合って、もう地獄だから、安直にあの盤面で9番を釣ろうとしてる人は、私はおかしいと思ってるから、6番さんも6番さんでおかしいなと思ってるよ。ただ、最終着地点が8番さんが、えっとえー、グレーで2って見てるんだったら、えっと、盤面釣りも込めて、9釣りって言えるはずなのに、7か9の発言を聞いて、9って言ってるから、8番が一番グレーではおかしいなって思ってるかな。まあ、そんぐらいかな、まあ、慎重に行くべきだと思うよ、あの霊能が言ってるから盤面で急釣りとかじゃなくて、そう3番がもし人狼だった場合、7に白を打つメリットあるのかどうか、その場合3番、3八ロールだった場合って、3って7白、7の強人が見えてるから、7に打ったっていう可能性もあるし、その辺はちゃんと追わないといけないと思って、3八の癒着は自分はあると思ってる、急にでしか言ってないから、ね、ここね、はい、そんな感じ。うん、一黒。うん、こさん、俺のこともし知り尽くしてるわ。さんが発言します。なんか一番さんがローだった時ってなんか僕を噛む発言してるのかなっていうふうにちょっと感じたんだけど、まあちなみに2と8のせいあの何こう言う,言うけど8番さんに言うけど8番さんさ3、44が聞こえてなかったんでしょ。で5がさあの言ってないっていうんだったらじゃあ67の発言聞いて8番さんどうだったか言えばいいじゃん。はい、こんばんは。5だけ攻めてるのが僕は疑ったんですよ。7番さんが白言ってる段階でね。はい、到着さんからありがとう。だから8番、そのことを僕は攻めた。で、あの5番さんに言うと僕は注意喚起しただけですね。あの5番さんが怪しいって言ってるわけじゃなくて、結局、そのスムラでやってても、つられ位置になっちゃうよっていうだけは言っただけね。まあ、そうですね。まあ、9番さんがもし死んであれば、1番さん残ったらね、1番さんがなった方がいいんじゃないかな、なんか、急の死っていうのを分かってるような発言だ。1番さんが僕は怖いと思う、9番さんが、あのー、死ん占い師だったら。ただ、僕は9番さんが、あの僕に対して、まあ、なんだろうな、強人でなんか黒いと思って、占ってきたのかなっていう気もする。ありがとう若干ね、まあ、それは死んだったら申し訳ないんだけど。まあ、9番さんがシドだったときって、まあ、3番さん破綻じゃん。まあ、3釣りになるし、まあ、僕は、なんだろうな、9番さんがシンであっても、僕は、なんだろうな、3番さんが破綻したら3釣れればいいだけだから、2級で見れる占い師って僕いないと思うからね。半仕様の段階で。だから僕は2番さん偽っていうのがなんとなく思ってる。だけど僕9入れてもいいかなと思ってます。投票してくださいアバターをタップして選択できますす投票を終了しましまた追放されるのは9番さんです。え、四番五に出てるよ。え。はい、まあ
。まあ、二番さんはじゃあ、どうやって。<笑>何、しつおさん、まあ、これ、夜と昼間違えてね、これ。あの、今ば、場面で、真の占い師いないんですよ、二番さん。まあ、どうやって、狼、グレーの狼見つけるつもりなんですかね。まあ、自分自身が 4, 4番か8番かに色を当てれば、わかるゲームかなと思ったんで、発言聞いてたんですけど、なんか精査する気ないのかな、この人たちって、シンプルに思ってて、まあ、グレーだと、6番と、2番と、まあ、7番、3番は、県外じゃないんだけど、まあ、2番か6番に、狼がいるんじゃないかなと思ってます、そしたら。夜になりましたそのままお待ちくださいうーんわからんねしとうさんなんだこれよのごとは待ちくださいご主人釣ってしまったかなこれ俺かまご主人釣って俺かまれたら最悪やん昨夜襲撃されたのはあやらかしたやらかした4番さんが発言しますえー、ごせんつった9黒ですね5番さんこれはいいですかそれであはいはいまあ遺言で芯切れる発言拾ったんでまあ遺言で芯切,切れたんですけどまあ一応言うとあ,あごめんごめん、7の色結果。あ,あ終わっちゃったじゃん、じゃあもうこれ。あ,あそんなことないのか、わかんないのか。<笑>まあいいや。まあ、2番か6番にラストウルフいるって言ってたんで、自分が2白持ってるってね。はい。マジか。えーっと、3の白先の中。あちなみに昨日5番さん入れたのはあの接続切れになってたし、なんか発言でもなんか役立たなそうなんで、5番切っちゃってもいいかなと思ってご投票しました。<笑>はい。あ、八幡さん、俺がね、八幡さんに言ったことは、まあ、木場さん結果的に人狼だから、まあ、もうどうでもいいんだけど、9番と4番の発言球ってちょっと実は違っていて、8番、あのね、八幡さんね、7番さんは初週ね、初週、まあ、とりあえず今日6打つっていいのかな。まあいいやはいえー、と7番さん初週5番さんに対して、えーとね、明日言おうかな。<笑>明日言うわ。多分終わんないと思うから。5番さんが発言します。はい。お願いします。はい。えー、役立たない例のです。休暇でした。<笑>はい。役立ちませんでした。えー、電波が悪くなったため、えー、一度タスを切ってきました。はい。<笑>えー、盤面上、一番さんが黒いんですけど、七番さん強人に見てるんで、まあ、強人で誤爆してるという世界線を追わない限り、六番、えー、まあ、村かなと思います。えー、役立たないと言った割に4番さんはろくな精査をしないんで、えー、この人、人外かなと思いました。はい。えー、精査を一切せず、えー、なんか役立たないとか、えー、出しゃばった真似をしないでください。はい。えー、8番さんはずっと接続切りになってるんで、えー、何がしたいのかよくわかりません。はい。えー、そうですね。一番さんいきますかはい。えー、七番さんは偽だと思います。はい。えー、そうですね
じゃあ一番六番の欄でいきましょうかはいはいえーうーカリドさんがもし僕を守ってきてくれてるのであればえーえーえー、出てきてほしいんですが、えー、そうもいかないっていうことなので、えー、じゃあ今日は、えー、1番6番の欄でお願いしますはいの晩面で見たらあの急ずり両方感でいうと急ずりやしでこれ3八とかっていう発言残してるけどそもそも3番がじゃあ狼でじゃあ7番っていう占い人外が出てる状況で3番が出るメリットってあんまないと思うんだけどね、うん、からあんまりだから3八にやっぱ見えないしそこを8を疑ってるっていうのがちょっと自分の中でもなんか。そんな価値見えなくないって思っちゃうから、からそういう意味では情報観点でもついたいし、だって、九死郎の場合って考えて,てます、3番の陣が確定するわけであって、うん、その情報観点として、全然急釣りっていうのが正しいと思うけど、ね、それを入れてないっていうのが、なんか理解できないというか、うん、だから1番っていうのも発言をなじ投げ、まあ、ねじ曲げて、3枚言ってるわけでしょ。うん、だから、だからそこまでじゃあ7番のシーンを追って自分を釣るっていう精査は別にいいけど、うん、これ9の相方の探しだから、うん、だから8は僕はないと思ってるから、うん、でもやっぱあんまり9人っていうのがやっぱ見えないから自分視点は、うん、だから1か4かなっていう、うん、4番がなんかまあ、まあ、別にどうよ別にまあまあまあ。とりあえず1か4かなとは思ってますね。ラストブルーは。はい。7番さんが発言します。一番さんめちゃくちゃ昨日白かったっすよ。8番に対する言及観点とか。白かったっていうか、まあ、ロジックとして、まあ、めちゃくちゃ分かった。ただまあ一番さんはとりあえず村置したっすね。で2番さんと6番さんだったんだけど、まあ、自分の占いタクとして、2番さんはね、まあまあ、少し9番、狼に偏ってる思考を持ってるのは6番さんっぽかったから、まあ、9番、白でも、なんか、まあ、6番の人間引けたら、まあいいかなぐらいの気持ちで占ったら、まあ、黒でした。そうなったときは2番、狼硬いだろうなとか、まあ、勝手に1人で想像してたんですけど、まあ、しっかり進行できる人が、まあ、この後に。カリウドとか出ないっすか一六のランとか言ってますよ。今日6番釣ってください、終わるんで。まあ、そんなに背だったかなまあ、マジ。なんか申し訳ないんだけど、僕シーンなんですよ。あの、なんか狼からもさ、こう、狂人って置かれてんのが僕は悔しくて仕方ないっすね。まあ、すごく正義感持ってやってたつもりなんですけど。6番狼でした。記録。以上決着です。一番さんめちゃくちゃ白かったよ。はい。一番さんの視点だったらさ、一番さん黒く見えたんかな。俯瞰して聞いてて、一番さんめっちゃいい視点だわと思ったもん。まあ、人間に対する言及なんだけど、まあ、思考として理解できるから。まあ、6番を、6番つってください。終わります。じじ。8番さんが発言しますあー失礼失礼あーもうぶっつぶっつ切れる今日ひどいわ。
、うん、で聞けてる部分だけで言,言うてるから、うん、歯抜けになるのはしょうがないのね、俺今。うん一番が白いかどうかって、うん、九番の終わりの方です。あの二周目だから切れてたから、あの四の言う通りだったら九番破綻発言してたの？だとしたら俺それは聞けてなかったから知らん。七の六に対する言及が俺おかしいなと思ったレベルなんよ。うん。九番に関して引っかかるとこあるけど一回行こうかっていう意味合いで七番投票してるよ。うん。うんって思うぐらいもうだから、俺からしたら判断材料がないから、うん、今日1あの1、6ランとか言われてるけど、1、1気はないからね、6つって終わらんかったら7つるぐらいでしか考えてないから、4番はね、もうほんまに、今日マジで不調やから、できれば聞いときたかったよ、うん、弾けるうちにね、うん、いや6釣り1本、それしかない、終わらんかったら7つる、それだけ、以上。1番さんが発言しますはい、まあ、6位って終わらなかったら破綻するので7つりで最終日って感じ、まあ、8番さんに教えておくと9番さんは遺言で、えー、とラスローの一応2番って含めてた、えー、9番にしろって言っててだからもうその時点で店だなと思ったけども、まあ、私は、えー、と昨日時点でまだ9の情報釣り早いんじゃないかって言ってるけども、まあ、結局ここはローだったから改めなきゃいけなくて6つって終わらない場合は3番さんが死んだから3番に投票したことごめんって謝るしかない。あまあ、簡単、簡単じゃない。とりあえず、まあ、6位って終わるか終わらないかで7の審議がついて、終わらなければ7が破綻。で、7釣り。で、最終日って感じでね。うん。まあ、そんな感じかな。まあ、昨日の発言で、えっ、ー、とね、私は3番に投票したんだけど、えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、私3、8、7で見てて、昨日の段階で。えっ、ー、と、7番が初日8白で出た。で、3番が7白で出た場合、えっと、38だった場合って7の強人が見えてるのね、そういう場合って必ず情報釣りで、こうやってあとから出てくる、まあ、9番、偽だったけど、知らない人を必ず情報釣りで釣れるから、だから3がローで、38ローローで7釣りにあ7白を打ちに行ったんじゃないかっていう考察で私は7位からね、38ロー7強だと思ってっていう感じです。まあ、ここは6万釣って、終わらなければ、えー、と7番さんが偽で、3番さんが死になるので、そこはまた考え直さなきゃいけない。で9番がえっと、人狼だったのに、まあ、私が、えっと、正そうとして、私も給付投票できてないから、まあ、ちゃんとやっていかなきゃいけないなと思うんだよね。だけど、まあ、今日は6釣りでしかなくて、ここから、えっと、終わらなかったら7釣りっていうところまでは固定、終わらなかったら地獄だなと思ってますね。はい、まあ、そんな感じです、6釣り。うーん、一回一回一つってくれ。発言しますまあ、その一番情報を切るのは6番さん釣りだと思うんだけどあの3番さんかむってなるとさあのまあ2か8じゃない2か8、うん、だって8番さんがさあの、ね、7番さんから囲われてるんであれば、ね、8級だった場合っていうのはさ3シーン分かってるわけだから。で、八番さんの僕は、その最初からやっぱ、その精査があんまり僕はね、村人っぽくは思えないんだよね。もう最初からずっとやってるんだけど。まあでも今日は6入れるけどね。6入れるけど、まあなんだろう、僕が8入れてもいいかなって思うかな。8今度落ちてるじゃん。で、精査も結局聞こえないじゃん。で、7番さんが死んであれば、別にね、よくない別に。七番さんの死んってあるの残っといて。8番さんが狼だから噛んでるしか僕は感じないんだよね、3番を。って思ってるかな。だら僕はまあ8番さん入れてもいいかなぐらい思ってるけど、であと7番さんがさ、1番さんを分かるって言ったのが全然分かんなくて、あの目線的にはもう1番さんどうに思えないのかなっていうのがちょっと思った。ただそのべったりしてるかって言われたら、べったりしてるふうに見えなかったのかなって、シーンだった場合ね。でも7シーンないか。多分ないよね、これね。あまあでも、6つっても多分俺は終わんない気がするなと思ってます。投票を行っています。そのままお待ちください。まあ、これが。そう一番やらかした
シングル配信しろっつうのが一番のやらかしなんだよ。ああ、あなたご主人に見たよ。投票を終了しました。追放されるのは6番さんです。試合終了、敗北しましたいやーこれ6番さん申し訳ないなご主人見間違えたわあーでも2級のラインをったんが今日はピッて答えたっすねうんそうそうそうはい。抜ける方いますか抜ける方いますかうちは死ぬほど調子悪いから、俺一回でやめときますよ。はいはい。はい。3番さんに欲しい役を取られちゃいました。はい。ありがとうございました。はい。いやー、ぬこさん、やっぱもう俺のやり方全部コピーしてるやろ。コピーっていうか、マスターしてるやろ。えー、やっぱそういう感じで仕事したのうん、俺のもう、癖読んでるね。まあもう、5、6年見てますからね。うん。<笑>これシトさんの連絡入れてんの笑ったわもうああすいません別に荒らしてはいないんですけど一応騎士誰だったのシトさんいや2番さんじゃなかったかな違うあ見てないけどなんか多分2番しかいないなと思ってあ二2番さん騎士なあそうですああなるほどねまあね、霊能さんが1、6ランって言ってて、えっ、ー、と、1番さんも6番さんも出ないし、多分、プツプツの、なんだっけ、クラムさんが、騎士だったら、ね、乗っ取り懸念で出てると思ったから、2番しか消去法でいないなと思ったけど。はい、ツイートしました。リスナーさん参加できる方いませんか役かけでもいいですよ。リスナーさん役かけ入れませんかリスナーさん役かけでもいい。おはようございます。よろしくお願いします。リスナーさん役かけ要員。まあ、つまらんかなはいちょっとアーカイブアップロードしていきますねむこねた